。顾凡穿越到蓝星，这里凶兽横行，人类也觉醒出异能与之抗衡。在觉醒仪式上，本该觉醒失败的顾凡与系统绑定，获得了与咒术回战中五条悟同款的六眼以及无下限术式。自此，顾凡的无敌之路开始了。蓝星上到处都是顾凡留下的传说。大夏国，流云城，流云一中操场。数千名学生集结在这里，共同望向高台上的觉醒石碑。马上就要进行觉醒仪式了，来个 C 级以上的异能吧，求求了 ！C 级以上，你的要求也太高了吧！我的话，只要觉醒 D 级异能就行。哎，一群没有梦想的人，你们就不能把目标放高一点？我的目标可是 A 级。操场上人声鼎沸，几乎所有学生都在讨论即将进行的觉醒仪式。人群中，顾凡默默看着这一切，叹了口气。他是一名穿越者。就在几分钟前，他穿越到了这个名叫蓝星的世界。蓝星的文明与科技和地球相似，但有一点不同。五百年前，灵气复苏，天地间出现灵气，凶兽和异能就此诞生。凶兽顾名思义是一种极其凶残的怪兽，尤其喜欢捕食人类。异能则是人类独有的力量，也是人类抵抗凶兽入侵的最强武器。在这个世界，异能只能通过觉醒仪式来获得，一人一生只有一次机会。异能的种类有很多，但大多以元素类为主。占据异能的八成，其他二成由武器类、精神类、恢复类和特殊类组成。不同的异能也有不同的品级，分为 S S S S S S A B C D E， 共八个等级。在家睡个觉也能穿越。昨天刚考上公务员，一高兴喝了点酒，眼睛一闭一睁，哟嚯，穿越了！这和谁说理去？顾凡十分的无语。根据刚才获得的记忆，前身同样也叫顾凡。年龄刚满十八岁，是流云一中的一名高三学生，父母早早去世，独自一人生活。顾凡，你也在想异能的事吗？一道声音忽然从耳边响起，顾凡转头看去，是自己的好友张元浩。嗯，在场的谁不想呢？顾凡回答道：“是啊，谁不想觉醒出好异能呢？如果觉醒失败，或是觉醒出废物异能，怕是一毕业就要去厂里打螺丝。”张元浩不由得发出感慨：“不至于，我记得除了五科以外。”还是有文科和理科的，也能考普通大学。顾凡说道。所以呢，你考得上吗？张元浩问道。考的，好吧，考不上。顾凡差点给忘了，这个世界以异能大学为主流，普通大学少得可怜，全国不到十所。以他目前的文化成绩，是绝对考不上的。下一个，张元浩。高台上传来声音，张元浩朝着顾凡挥了挥手，义无反顾地走上台去。张元浩停留在觉醒石碑前，他深吸一口气，伸出手触碰石碑。嗡、wow, ！觉醒石碑发出一道紫光，觉醒石碑的颜色分别对应不同的异能等级，灰色对应 E 级，白色对应 D 级，绿色对应 C 级，蓝色对应 B 级，紫色对应 A 级，橙色对应 S 级，红色对应 SS 级，彩色对应 SSS 级。大部分人只能觉醒出 D 级 ，E 级异能觉醒出 C 级、B 级的都算是少数，至于 A 级更是稀少，一个学校都出不了几个 ，S 级就更少了，全是不。全省一年都出不了几个，至于 S S 级和 S S S 级，整个大夏国一年都出不了一两个。张元浩 A 级异能玄黄岩，老师神色激动的大喊道：“哈哈，成了，居然是 A 级！”张元浩兴奋的大喊大叫，就像是中彩票了一样。就在不久之前，他都做好了一辈子在厂里打螺丝的准备，可谁成想，直接觉醒出了个 A 级异能，这下直接名校保送，光宗耀祖了。与张元浩的兴奋不同。操场上的其他学生那叫一个羡慕嫉妒恨，特别是那些觉醒失败或是觉醒出废物异能的学生，他们双拳紧握，咬牙切齿，恨不得直接冲上去把张元浩给暴打一顿。就连顾凡也感到十分意外，没想到平日里排行倒数的张元浩，居然觉醒出了极其稀有的 A 级异能，还是以暴力输出为代表的火系。今年的这届学生行啊，一个班都没测完就出了两个 A 级，话可不能这么说，去年不也一样，刚开始不久就出了三个 A 级，结果呢？到了最后，还是只有三代级。操场的主席台上，学校的领导们注视着觉醒仪式，悠闲地进行谈话。说实话，他们的期待值并不高。流云城只是一个偏远的小城市，他们流云一中已经连续十多年没出过一个 S 级异能了。下一个，木飞雪。听到木飞雪的名字，学生们全都精神一振，目光下意识地聚焦。木飞雪是流云一中的校花，外貌出众，成绩出色，没人不好奇她会觉醒出什么样的异能。木飞雪无视众人的目光。不动声色地从人群中走出，他五官端正，留着一头黑色长发。虽然和班上的女生穿着同样的校服，他却显得独树一格。很快，木飞雪在万众瞩目下站在了觉醒石碑面前。短暂的停留之后，他
他的目光变得坚定，伸出雪白的小手，轻轻放在石碑表面。嗡、哦，原本暗淡的觉醒石碑突然发光，一道橙色的光芒直冲天际。这，这是？老师惊呆了，说话都开始结结巴巴。他举行了十多年的觉醒仪式，还是第一次见到橙色的光芒。木飞雪 S 级异能，秀白雪。老师说话的声调差一点破音。此话一出，全场哗然。班主任。学校领导和校长全部围了上来，神情激动地拉着木飞雪走出操场，说是这里人多嘈杂，去校长办公室和他单独谈话。下一个，顾凡，觉醒仪式仍在继续，但人们的目光早就被木飞雪吸引。顾凡走到觉醒石碑面前，往台下一看，人群中只有张元浩关注着他，其他人全在看向木飞雪那边。顾凡轻轻一笑，用手触碰石碑，心里想着，既然他前面的张元浩和木飞雪，一个是 A 级，一个是 S 级。那么他这个穿越者也不能丢人 ，S S 级和 S S S 级就不抢球了 ，A 级和 S 级总得给他来一个吧？啊，没反应，不会吧？不会觉醒失败了吧？拜托，我好不容易穿越一趟，你要我换个地方继续打螺丝？不是都说穿越者有外挂吗？系统呢？快来救一下啊！见到觉醒石碑迟迟没有动静，顾凡顿时急眼了，在心底大声咆哮。就在此时，系统的提示音响起，咒术系统激活中。系统激活成功，发送新手大礼包，礼包自动领取中。第二章无下限术士，还真有系统。听着大脑中的系统声，顾凡先是一愣，然后就是狂喜。作为小说爱好者的他，自然知道系统意味着什么。系统可是穿越者的最强外挂，一句话，系统在手，天下我有。不过这个咒术，难道是咒术回战中的咒术？正当顾凡在心中疑惑的时候，系统的提示音再一次响起：新手大礼包领取完成。恭喜宿主获得六眼，恭喜宿主获得无下限术士，恭喜宿主获得五百点数。看着眼前这一连串的奖励，顾凡直接是乐开了花。从新手大礼包中的奖励来看，确实和他所想的一样。这个咒术系统的咒术，还真就是咒术回战中的咒术。六眼和无下限术士是五条悟的同款能力，在设定上堪称无敌。六眼是一双苍天之瞳，在视力极强的同时，还有360度无死角的视觉，可以看穿术士。可以观测到咒力的轨迹，可以让持有者进行精细的咒力操作，是使用无下限术士的前置条件。无下限术士是一种把无限带到现实中的术士，能干涉原子等级的物质，支配空间，只能用两个字来形容：无敌。对了，这个点数是干什么的？我记得新手大礼包送了五百点数。顾凡问向系统，点数可以通过回收物品和击杀凶兽来获得，消耗点数可以解锁和升级数据，在系统面板中可以看见相关数据。系统回答道。懂了，顾凡点了点头，直接打开了自己的系统面板。宿主顾凡，等级一阶下级，异能六眼未觉醒，灵力108技能咒力转化，无下限术士，拳法精通，初级，点数500系统面板上的信息很简洁，如果要查看详情，需单独点开。顾凡只是扫了一眼，就关闭了系统面板，只因现实世界中的觉醒石碑有了动静，发出了一道十分微弱的灰色光芒。顾凡，一级异能六眼，这灰色的光再加上老师的话，顾凡直接愣在原地。不是几百年出一个的六眼，你给我说是一级异能？同学不用灰心，只要是异能都是有用处的，哪怕是一级异能。见顾凡迟迟不动，老师误以为他被打击到了，上前安慰道：“谢谢老师关心。”顾凡丢下这句话后，便走下台去，一边走一边在想这是怎么回事。顾凡再次打开系统面板，注意到了六眼后面的未觉醒三字，好家伙！居然是未觉醒！刚才系统面板关闭的太快，他都没注意到。系统，我的六眼怎么未觉醒？顾凡问道。六眼觉醒需消耗五百点数，请问宿主是否消耗五百点数初步觉醒？系统回答道。先不慌，让我想想。顾凡并没有立刻答应。刚才系统面板关闭的太仓促，有许多内容他都没有细看，他要先把各种信息摸清楚，再来做决定。异能者分为一阶至九阶，共九个大等级，每一个大等级又有下级、中级。上级这三个小等级，我现在是一阶下级，异能者的最低等级。等等，这也能升级的吗？顾凡惊讶地发现，等级这一栏的后方有一个升级按钮，这表明对异能者至关重要的等级，它可以直接消耗点数来升级，根本不需要费时费力的修炼。不过你这也太贵了吧？还没等顾凡高兴太久，这高达三百的点数就让他望而却步。算了，下一个吧。下一个是灵力，嗯， 1 0 8点，比平均值高。还凑合，灵力是异能者的基础属性，只有消耗灵力才能使用异能
，消耗的灵力越多，异能的威力越大，灵力也能升级。五个点数换一点灵力，还是一如既往的贵。顾凡暗暗吐槽。接下来看看技能，咒力转化，将灵力转化为咒力。神技不解释，这个技能无疑是核心中的核心，毕竟它的无下限数是是要靠咒力来维持的，并且咒力还有强化身体等各种妙用。无下限数是停止之力不可使用，术式顺转，仓不可使用。术式反转，呵，不可使用；虚式词不可使用。果然，面对眼前的这个结果，顾凡是一点也不意外，因为无下限术式的前置条件就是六眼。他现在虽说是有六眼，但他的六眼根本就没有觉醒，只是一个摆设。拳法精通才出级吗？这倒是也正常，毕竟我是上高中才开始练拳法的，练习时长刚好两年半。顾凡自言自语道：“除了异能之外，人类通常会选择一种武器作为攻击手段。”这种武器也不是寻常武器，是由特殊材料打造而成的灵力武器。灵力武器的价格很昂贵，就算是最低等级的一阶灵力武器，也要十万以上的大下币。这显然不是顾凡可以承担的。由于买不起武器，顾凡选择了不需要武器的拳法。剑法、拳法这种技艺的精通也是分等级的，分为初级、中级、高级、特级、大师级、宗师级这六个等级。没有丝毫意外，拳法精通同样也能升级。初级升中级需要二百点数。到此为止，系统面板的内容，顾凡差不多是摸清了。稍稍思索了一下，顾凡发现还是觉醒六眼对他的提升最大。系统，帮我觉醒六眼！一口气付出全部的点数之后，一股十分恐怖的力量从顾凡的双眼中迸发，随后苍蓝之光涌现，他那灰色的瞳孔瞬间升华，化作了苍天之瞳。改变了，一切都改变了，仿佛时间的流逝都变慢了一样。他从来没有像此刻一样看的是如此清晰过。叮。六眼初步觉醒成功，听见系统的提示音后，顾凡再度看向自己的系统面板。异能六眼初步觉醒，异能等级 S 级，无下限数是停止之力，术式顺转仓，术式反转，呵，不可使用，虚式词不可使用。看来我的六眼只是初步觉醒，无下限数式的能力并未完全解锁，不过暂时是够用了。停止之力能让我刀枪不入，水火不侵，术式顺转。仓在输出强力的同时，还能用来高速移动。当然，这些只是理论上，实际表现如何还得抽个时间测试测试。话说，初步觉醒的六眼就有 S 级，要是完全觉醒，岂不是能达到 SSS 级？第三章，战力测试。下一个，冷玉晓。觉醒仪式仍在有条不紊的举行着。顾凡也在熟悉系统面板的同时，默默回到了自己的班级。顾凡刚回到原来的位置，张元浩就急匆匆的来到他跟前，神色很是不安的说道。顾凡，你，张元浩欲言又止，想要安慰自己的好友，却不知道该说些什么。放心，我没事。顾凡说道：“你不是才一级异能吗？怎么可能没事？你以后可是要去厂里打螺丝了。”顾凡的平静回答反而让张元浩会错了意，他以为自己的好友是在强装镇定，顿时就急了：“我都没急，你急个什么？测试不准而已。实际上，我的异能挺强的，打螺丝什么的不存在。”顾凡双手一摊，摇了摇头：“宝珍。”张元浩瞬间就疑惑了，他还是第一次听说觉醒石碑的测试能出错。货真价实，顾凡说道：“顾凡，你说你的异能很强，你能证明吗？”张元浩还是不放心：“证明？我的眼睛不就是证明？这么厉害的东西你是看不出来。”顾凡顿时就无语了，自证这种事在他看来十分愚蠢，况且他还真不好证明什么。在咒术回战中，五条悟最强的时候就是一个人的时候。无下限术式的破坏性极大，哪怕是最基础的术式顺转仓，破坏性也是灾难级别，在人群密集的操场根本无法释放。术式顺转仓的高速移动也很难展示，它会变成人群中的一台泥头车。这些还未觉醒的学生碰到就会直接暴毙，停止之力也无法使用。就算他大喊着让张元浩用玄黄岩攻击自己，张元浩也不敢对他出手。卧槽，你的眼睛怎么变蓝了？张元浩大吃一惊，我的异能叫六眼，可不只是变蓝那么简单。我现在有360度的视野，可以看到很远的地方，也能看见背后。哪怕挡住眼睛，我也能看见。不只是视野提升，我的视觉也得到了强化，有着远超人类的动态视力。顾凡姑且和张元浩解释了一下，至于他能相信多少，就由他去了。你的异能算辅助类吧？有办法了，我记得辅助类异能参加五科高考是可以组队的，到时候你和我组队，我来带你。”张元浩说道。“到时候再说吧。”顾凡结束了谈话，组队也不是不可以。不过到时候谁带谁就不一定了。觉醒仪式结束之后。
各班的班主任会把自己班的学生带回到教室，交代一些异能的注意事项。高考在七天后举行，请同学们务必抓紧时间，多多练习自己的异能。最近七天，学校不会再安排学习任务，校内的武道场也会全天开放，请同学们自主练习。刀法、剑法等技能的熟练运用也是尤为重要，特别是在你们现在的低阶阶段。班主任刘峰文在讲台上侃侃而谈，教室的黑板上写着大大的“高考”二字。顾凡坐在后排靠窗的位置。静静地听着班主任的讲话。和文科、理科高考的答题不同，武科高考是要身穿战衣、手持武器，进入到特定考场与凶兽厮杀的。高考的成绩也是按照击杀凶兽的种类和数量来综合评定的。班主任说的没错，在他们目前的一阶等级，异能的作用并没有那么的关键。灵力和技能可以弥补异能的短板，所以哪怕异能不强，也能靠够高的灵力和强力的技能来进行输出。当然，真正的高手讲究强强联合。稀有异能搭配上高灵力和强技能，这也是顶级学府的招录标准。觉醒失败的，或是觉醒出废物异能的，你们也不用过于担心。参加文科和理科的高考也是一条出路。听到班主任的这句话，顾凡笑了。他知道班主任的话不过是安慰，因为凶兽的存在，异能者的地位可谓是空前绝后。特别是那些强大的异能者，他们不但受到万人敬仰，还享有各种各样的特权。可以这么说，在这个世界，强大的异能者才是一切。无论是上文科大学还是上理科大学，毕业了之后也还是普通人，本质上和那群在工厂打螺丝的一样，都是在为异能者服务，只是看上去体面了些而已。这个高考选科的志愿表由班长发放下去，我三天之后回收，请同学们务必重视。大致内容就这些，如果没有疑问，今天的课程就结束了。说完之后，班主任刘峰文转身离开了教室，丝毫不拖泥带水。顾凡正在马路上行走，现在的时间不算太晚，太阳刚下山的样子。马路上人很多，车流量也明显比平时多上不少。班主任离开之后，他也立马离开了教室，不是为了回家，而是准备去一趟极限武馆。极限武馆是大夏国设立的一个专业机构，每个城市都会设立，哪怕是地处江北省偏远地带的流云城，同样也有修建。极限武馆提供训练场地、战斗力测试等多项功能。由于是国立，除了定制服务外，其他的项目对学生免费。顾凡正是准备去极限武馆测试一下。包括拳法和无下限术士在内的多种技能的实际威力，虽说在学校的武道场也能测试，但是那里的学生太多了，需要排队。再加上顾凡并不想引起骚动，所以还是低调点去极限武馆测试比较好，反正也是免费的，不用花一分钱。嗡嗡，嗡嗡，口袋中的手机震动了两下，顾凡把手伸进口袋，拿出了手机，一条短信醒目的出现在他眼前：各大居民朋友请注意，流云城监狱中一连环杀人犯越狱，现在市区逃亡中，请居民朋友做好防范。犯人的具体信息如下：如有发现，请拨打护城局官方热线。姓名：于文森，年龄： 28异能：暗影匕首 ，C 级，等级：二阶下级。顾凡快速的扫过这些信息，在短信的最后看到了这个连环杀人犯的照片。犯人的长相平平无奇，身高体重也是正常，身上穿的也不是囚服，而是普通的衣物，属于是放在人群中完全看不出来的那一种。第四章：术士顺转仓。顾凡来到一座巨型的建筑面前，这就是极限武馆。论占地面积，比他们流云一中还要大，名副其实的庞然大物。不愧是极限武馆。感慨一句后，顾凡走进了极限武馆中。极限武馆分为 A、B、C、D、E、F， 共六个区域，每个区域都有着不同的功能。其中 D 区域是专门进行战斗力测试的区域，免费提供给学生使用。走进极限武馆后，顾凡顺着指示牌，朝着 D 区域的方向走去。由于现在是刚放学和刚下班不久的时间，这个区域的人并不是很多，数万平方米的区域，人数不到百余人。然而，刚走进测试区的大厅，顾凡就遇见了流云一中赫赫有名的校花木飞雪。觉醒出 S 级异能秀白雪的他，气质变得更加冷冽，全身上下都在释放生人勿近的信号。貌似我和他是同班同学来着，不过完全没有接触过，一点也不熟。他或许都不认识我。顾凡在心中默默想到，完全没有上去打招呼的想法。因为上去也大概率是热脸贴冷屁股，于是顾凡直接无视了木飞雪，不动声色地朝着七号测试房走去。在走到七号测试房的门口时，顾凡察觉到木飞雪瞟了他一眼，这是什么情况？木飞雪居然在看我？难道他还真认识我不成？虽然有些疑惑，但是顾凡没有转身或是回头，完全没有那个必要。自己的六眼可是全图视野，不用看也看得见。现在他可以清楚地看到木飞雪向六号测试房走去。极限武馆的测试房很注重隐私，单人单间，数据也是保密的，可以自由选择公布或是不公布。由于是单人单间，在很多时候，极限武馆的测试房都是需要排队的
，只不过是现在人少，顾凡才能直接使用。先测试一下我拳法的威力吧。顾凡朝着测试房中间的战斗力测试机走去，这个机器是测试房的标配，每个测试房都有一台。战斗力测试机是多功能测试机器，无论是用刀、用剑还是用拳，这台机器都能准确计算出被测者的技能威力。吸，呼，顾凡摆好战斗架势，深吸一口气，让身体松懈下来。突然，目光一凝，身体如弓弦一般紧绷，脚传力至腰间，再通过脊椎传到手臂。顾凡的右拳瞬间爆发，在空中划过一道弧线。砰！顾凡一拳砸到战斗力测试机的圆形靶心上，圆形靶心立马开始晃动。与此同时，圆形靶心上方的显示屏上浮现出数字： 1 5 1五才151点，确实有些低。我记得那些使用刀剑的一阶下级异能者，不依靠武器的纯肉体攻击，也能打出100点左右。顾凡摇了摇头，战斗力点数是由国际异能组织认定，用来衡量异能者攻击强度的标准单位。一般情况下，一位一阶下级异能者单纯靠肉体的战斗力为100点左右。如果使用武器的话，这个战斗力能直接翻倍，达到200点左右。这就是用不用武器的差距。单纯比拼肉体，顾凡依靠拳法确实比同级别的异能者要强。如果对方使用武器，那么陷入劣势的就是顾凡了。正如那句老话，功夫再高也怕菜刀。不过，这种情况只适用于以前的顾凡，不适用于现在。现在的顾凡有着名为咒力转化的技能，能把灵力转化成咒力。在咒力的加持下，肉体的强度会产生质的飞跃，拳击的威力一定能上升一个档次。咒力转化启动，心头一动，蓝色的咒力从顾凡的身体上冒出，就像燃烧的火焰一般。这就是咒力吗？顾凡感到十分的神奇，在咒力从他身体上冒出的时候，负面情绪也在他的心中涌现。因为六眼的存在，咒力的控制可以说是得心应手，完全没有新手的那种生疏感。顾凡不再犹豫，用被咒力包裹的拳头一拳砸向圆形靶心，砰！伴随着巨大的撞击声，战斗力测试机的圆形靶心产生了小幅度的凹陷，其上方的显示屏上也同时冒出数字315点，战斗力直接翻了一倍。这咒力的强化效果属实不错。面对眼前的这个结果，顾凡很是满意。要知道。一位一阶下级异能者，就算使用武器，普通攻击的强度也就200点左右。而他现在赤手空拳就能打出其他异能者使用武器的 1.5 倍的输出，这还不是极限。现在我的咒力太过于分散，如果集中在拳头上，拳击的威力会再次提升。顾凡说干就干，眼中闪过一丝蓝光，身体上的咒力开始消散，转而全部集中在拳头之上。顾凡调整一下呼吸 ，so， 就像是炮弹发射一样，顾凡一拳轰出。这一次。战斗力测试机的圆形靶心开始大幅度的凹陷，一个惊人的数字冒出， 6 2 3点，威力居然再次翻倍。在咒力的增幅下，我拳击的威力是原来的四倍。顾凡倒吸一口凉气，要知道，一阶中级异能者的普通攻击强度也才四百点而已。自己现在虽然只是一阶下级，在咒力集中的状态下，战斗力比一阶中级还要强上不少。好了，最后测试一下这个吧，术式顺转，苍。顾凡在身前抬起两根指头。一个苍蓝色的球体藏在战斗力测试机的圆形靶心，轰然出现。术式顺转，苍是牵引的力量，是强化的无下限术式。苍可以设置在视线中的任意方位，并以苍为中心，产生极大的牵引力。理论上，苍的最高牵引力可达负无穷，相当于黑洞。轰隆，恐怖的牵引力瞬间爆发，在圆形靶心处炸开，破空的音爆声炸响，整个测试房的空气都在震动。当苍消散后，战斗力测试机上的圆形靶心也随之裂开。不只是圆形靶心裂开，整个战斗力测试机都开始冒白烟，上面的显示器上全是各种乱码，这也太不经打了吧！此时，顾凡回想了起来，他现在所处的这个七号测试房是一个一阶测试房，一阶测试房中的战斗力测试机无法承受二阶异能者的攻击，也就是说，他的术式顺转苍已经有了二阶异能者的伤害水平。话说，我还没提高到全功率，要是这一击是最高功率术式顺转苍，怕是整个测试房都要被掀飞。顾凡不禁发出感慨。第五章，被劫持，极限武馆六号测试房。秀白雪，穆飞雪轻喊一声，一把白色的太刀出现在他的手中。这把太刀很漂亮，刀刃、护手、刀柄全为纯白色，刀柄前端有花纹，末端连接一条白色缎带。在秀白雪召唤出的那一刻开始，刺骨的寒气就从刀刃向四面八方扩散，很快，整个测试房的温度降低到了零点。呼，穆飞雪轻轻舒了口气。摆出出刀的姿势，眼睛紧盯战斗力测试机的圆形靶心。轰隆！正当木飞雪准备出刀的时候，一道剧烈的震动传来，让他身体一晃
被迫中断了动作。所幸震动来得快，去得也快。木飞雪刚恢复身体平衡，震动就消失了。是隔壁房间传来的，这一点很是奇怪。隔壁房间的人他也认识，是自己的同班同学，叫做顾凡。不过平日里基本上没有接触，不是很熟。但是顾凡那高挑的身形和帅气的容貌，让他印象深刻。还有一点，他也很清楚。顾凡觉醒的异能，一级异能六眼，因为顾凡是自己觉醒的后一位。那时他虽然被学校领导和校长围着，但还是在操场境内。他恰好看见了。说实话，穆飞雪对顾凡还是挺好奇的。他不明白顾凡这个一级异能为什么要跑到极限武馆来测试。一级是异能的最低等级，基本上和异能大学无缘。绝大部分觉醒一级异能的学生都选择了文科或理科高考。难道顾凡要去参加武科高考？这个疑问正是穆飞雪在进测试房前偷看一眼顾凡的原因所在。难道这场震动是顾凡造成的？穆飞雪突然冒出了这个想法。不，不可能！就算是我全力攻击，也不可能引发如此震动。S 级异能的我都做不到的事，顾凡这个一级异能的又怎能做到呢？穆飞雪越是分析，就越是觉得不可能。他实在不能想象，平日里成绩平平的顾凡，暗地里是超级天才的这种剧情。或许是隔壁的隔壁传来的。算了，不想了。测试要紧，穆飞雪收起思绪，踏步向前，刀刃呼啸而出。羞羞，白刃正中靶心，显示器上跳出数字， 3 0 6点， 3 0 6六点吗？不愧是秀白雪，不愧是 S 级异能，实在是太强了。穆飞雪兴奋的像一个小女孩一样，完全没有在外人面前的冰山美人范。要知道，她刚才施展的只是普通攻击，普通攻击都有如此强度，释放起技能来那还得了。他的秀白雪可是有专属技能的，倍率极高，远超一般的技能。极限武馆七号测试房，我记得术式反转，喝的最低功率都是术式顺转仓的两倍，不是全功率的术式顺转仓都有如此威力。那要是全功率的术式反转，喝会强到何种地步？顾凡现在是爽的不行。五条悟可是他以前最喜欢的角色，能亲手施展自己最爱角色的招式，又怎能不爽呢？对了，系统术式反转，喝要怎样解锁？是要继续觉醒六眼吗？顾凡问向系统。当六眼从初步觉醒提升为部分觉醒时，术式反转，鹤也会随之解锁。系统回答道：“升级这个需要多少点数？”顾凡继续问道：“升级需要三千点数。”系统回答道：“三千点数？你怎么不去抢？”听到这话，顾凡整个人都不好了。初步觉醒时的五百点数已经够贵了，这个部分觉醒倒好，直接翻了六倍，来到了惊人的三千点数。现在自己根本没有获得点数的渠道，天知道什么时候才能攒够。也罢，现在自己的等级还低，用不着解锁术式反转和这种高输出技能，术式顺转仓就已经伤害溢出了。在如今的情况下，提升自己的等级才是王道。仔细一想，还真没必要这么早解锁术式反转。呵，三千的点数实在是太贵。要知道，三百的点数就能让他从一阶下级提升到一阶中级，这个明显性价比更高。还有灵力也是，越是前期。越是灵力低的情况下，提升灵力的收益越大。比方说，同样是提升一点灵力、一百灵力和一千灵力，提升率肯定是不一样的，也就是所谓的稀释。话说，这个战斗测试机已经报废了，怎么办？该不会让我赔钱吧？顾凡望着眼前已经损坏的战斗力测试机，不禁感到十分的棘手，刚才的兴奋感一扫而空。他现在可是穷光蛋，除了有一栋老房子外，父母的遗产已经被他花到只剩下六万不到。据说一台战斗力测试机的价格在二百万上下，把它卖了也赔不起。开溜吧！貌似有一句话是这样说的：只要没有被发现，那么事情就没有发生过。想到这里，顾凡头也不回的离开了极限武馆。城市中，一前二后三个人影在街道上飞驰，前方的正是连环杀人犯于文森，追在后面的是护城队的护城员高银进和江德富。大胆狂徒，还不站住！江德富大声喊道：“你说站住我就站住，你是当我傻吗？”我本来判的就是死刑，现在还越狱了，被你们逮住了，我只能是死。”于文森说道。“锋刃。”高银静用手一挥，召唤出一道凌厉的锋刃，直冲于文森而去。高银静是二阶下级的锋系异能者，与于文森的等级相同。一般情况下，异能者的攻击力要远大于他的防御力，所以高银静的这道锋刃能轻松破开于文森的防御。好险！于文森仓皇的避开之后，感到一阵后怕。如果被锋刃命中，他的小腿肯定会被当场切割下来。追击他的两位护城员都是二阶下级的异能者，一个是风系，一个是火系，他根本无法脱身。别想逃！身后再次传来大喊声，于文森不禁流下了冷汗。如果再这样下去，他迟早会被抓住。如果被抓住，他必死无疑。怎么办？
，必须要想想办法。于文森一边逃跑，一边用眼神四处扫射，试图寻找逃脱的办法。突然，他看见前方不远处有一个身穿校服的年轻人，一看就是个高中生。哈哈，有了，我想到了。如果挟持人质的话，这两个护城员肯定不敢轻举妄动。我直接带着人质逃出流云城不就行了？只要这次逃跑了，我就去投奔杀手组织影店。我的异能和精力完全符合他们的招聘要求。我的人生还没有结束，以后还能继续大放异彩。想到这里，于文森森然一笑，催动异能，召唤出一把暗影匕首。在暗影的加持下，于文森陡然加速，他要跑到顾凡身后，用匕首架在顾凡的脖子上。第六章停止之力。当顾凡从极限武馆走出之后，便径直往自家的方向走去。在走到一个十字路口的时候，由于是红灯，顾凡被迫停了下来。看着长达六十秒的红灯，顾凡拿出了手机，随意的翻看一些信息。正在看手机的顾凡并未注意到，后方的街道上有一前两后。三个身影在城市中飞驰，忽然，顾凡隐隐感觉有一道黑影在向自己急速逼近，他不敢拖大，连忙把视线从手机上移开，用六眼观察身后的情况。这不看不要紧，一看吓一跳。在六眼的极强视力下，顾凡完全能看见黑影那被暗影包裹住的脸。顾凡立刻就认了出来，这道黑影分明就是他不久前在手机上看见的连环杀人犯于文森。顾凡下意识的想要逃跑，却发现自己根本跑不了。于文森是二阶下级异能者。比自己高了三个小等级，一整个大等级。况且于文森还是以速度见长的暗影系，虽然自己的六眼能看清于文森的动作，但是自己的身体却来不及反应。很快，顾凡冷静了下来，他为自己刚才的想法感到可笑。逃跑？为什么逃跑？这个所谓的连环杀人犯不过是个二阶下级异能者，自己又不是打不过他。我的停止之力一直都没测试过，既然你主动找上来，我正好拿你来试试停止之力的防御力。不再犹豫。顾凡立刻开启了中性的无下限术式停止之力。没错，由于六眼只是初步觉醒，停止之力还不是被动技能，需要主动开启和维持。开启了停止之力后，顾凡索性就不动了。他倒要看看于文森能拿他怎样。既然自己的术式顺转藏有着二阶异能者的输出能力，那么自己的停止之力也会有二阶异能者的防御水平。哈哈，一动不动的，怕是被吓傻了。不，也有可能是来不及反应。毕竟我暗影形态下的速度。可不是一个高中生能反应得来的。于文森嘴角露出森然的笑容，在顾凡的身后停下，拿起手上的匕首，架在了顾凡的脖子上，大喊道：“都别动，人质在我手上，再动我就杀了他！”大喊之后，于文森把目光下移，用阴冷的眼神死盯顾凡，威胁道：“你小子也给我老实点，别乱动，我的刀子可是不长眼的。”顾凡没有说话，一动不动的，在外人看来就像是被吓傻了一样。见此，于文森很是满意。他就喜欢这种乐于配合的人质。如果人质疯狂的挣扎，他还真不知道要如何应对，杀也不是，不杀也不是，总之就是非常难受。这突如其来的一幕，让本就嘈杂的十字路口变得更加嘈杂。受惊的市民开始疯狂的逃窜，也有很多不嫌事大的特意跑来围观，拍照打卡的，发布在社交媒体的，就连现场直播的都有。顾凡，十字路口的另一边，穆飞雪恰巧经过，看着眼前的这一幕，他不禁瞪大了眼睛。同班同学在大马路上被歹徒劫持，他又怎能不惊讶呢？震惊之后，穆飞雪不动声色地靠了过去，他要找个机会去救顾凡。这个歹徒他刚才在手机上看见过，于文森，二阶下级的异能者，异能是 C 级的暗影匕首。虽说比自己高一个大等级，但如果动用秀白雪的固有技能初之舞月白，他有自信把于文森给冻住，让他三秒之内无法行动。不好，于文森劫持了人质，是流云一中的一名学生。江德富脸上流出冷汗，同时秘密通过通讯设备。把现场的情况发送给了他的队长，怎么办？宇文森手上有人质，高银静焦急不已，用询问的眼神望向江德富，试图让他想想办法。我刚刚已经给队长发送了定位，在队长赶来的时间里，我们要把宇文森给拖住，千万不能让他带着人质跑了。”江德富小声说道。“好的。”高银静点了点头。“你们叽叽咕咕什么呢？是没听见我说的话吗？你们要是再敢交头接耳，我的刀就要划上去了。”宇文森恶狠狠地说道。“你划吧。”于文森话音刚落，一道淡淡的声音就传入到他的耳中。定睛一看，发生的居然是他手中的人质。你说什么？于文森像傻子一样张大了嘴巴。我说让你赶紧动手。顾凡的声音再次传来：“臭小子，你真当我不敢杀你？”听见这话，于文森瞬间暴怒，手中的匕首距离顾凡的脖子更近了一分。冷静，住手！高银静和江德富连连发出惊呼。这突如其来的异变，直接打破了他们的计划。他们实在想不明白，为什么人质要故意激怒歹徒？哎，顾凡怎么这么莽撞？
不远处的穆飞雪也是用手扶头，止不住的叹气。要是消停点，老老实实待着，迟早会把他给救出来的，非得激怒歹徒，让自己的生命受到威胁。穆飞雪的固有技能出之武，月白是有距离限制的，他还真怕技能来不及释放，歹徒就把顾凡杀了。余文森，你冷静一点，如果把人质杀了，你一定是逃不了的！高银静大喊道：“我不杀人质，我不也逃不了吗？反正横竖都是死，不如死前拉一个垫背的。”余文森激动的大吼道。这样吧，余文森，只要你把人质放了，我们保证放你离开。”江德富说道。“你说放我离开就能放我离开？我要是听你的，我早就死在你手上了。”余文森说道。“你到底想怎样？”高银静问道。“你们不许动，不许使用异能，不许联系其他人。我要带着这个人质一起走出流云城。只要你们听我的要求，出城门后我会放了这个人质。”余文森说道。“叽叽喳喳的吵死人，你咋这么墨迹？让你动手有这么难吗？”这些人一直说个不停，搞得顾凡的耐心都快耗尽了。如果这个余文森再不动手，他就要动手了。臭小子，你找死！被说到如此份上，要是余文森还能忍住，他就不是连环杀人犯了。余文森手臂猛然一动，毫不留情地划向顾凡的脖子。这臭小子居然敢看不起他，他定要让这臭小子身首异处。第七章，意思是你要好好学习，死吧！余文森的突然暴起，震惊了十字路口上的所有人。围观的路人纷纷尖叫着，用手捂住了眼睛。他们已经提前看到了血流成河的景象。歹徒住手！刀下留人！急切的大喊一声后，高银静和江德富一同冲了上去，试图阻止余文森斩向顾凡脖子的匕首。顾凡，穆飞雪也冲了上去。秀白雪已经拿在了手上，出之舞，月白正蓄势待发。啊！余文森惊奇的发现，他的匕首越是靠近顾凡，匕首的速度就越慢，有一种无形的力量阻止他向前。为什么？余文森下意识问道。无限就是阿喀琉斯追乌龟了，顾凡悠悠的说道。什么意思？余文森更加迷惑。意思是你要好好学习。顾凡手中涌现出咒力，握紧拳头，一拳揍在余文森的脸上。余文森被强力的拳头打倒在地，整个脸肿成猪头，嘴角处满是鲜血，牙齿也被打掉了几颗，属实凄惨的不行。啊？什么？高银静和江德富傻眼了，就像是受到电击一样。精神处于半痴半呆的状态，哐当！穆飞雪手中的刀掉在了地上。这这，围观的路人用眼睛从指缝中偷瞄，却看见了如此一幕，顿时喉咙就像被掐住了一般，半天说不出一句话。臭小子，你必死！密集的灵力从地上爆发，余文森挣扎着站了起来，他全身冒着暗影，手中的匕首黑得令人害怕。影杀！余文森动了，匕首反握，化作一道黑光，直冲顾凡的心脏而去。轰隆！巨大的气浪爆发，余文森恢复了身形，他的匕首紧紧挨着顾凡的校服。明明顾凡的心脏近在咫尺，却迟迟刺不进去。邪门，太邪门了！余文森的眼中满是骇然。隐杀可是他的绝招，可以轻松刺穿二阶异能者的身体。眼前的这个臭小子，分明只是一个一阶异能者，为什么能挡住他的绝招？这到底是什么异能？江德富再次震惊，隐杀的威力可不小，要是换他来接这一招，不死也要掉半层皮。而顾凡居然毫发无损地接下了这一招，甚至衣服都没破，还不长记性吗？突然，顾凡的声音传来，明明是平平淡淡的，但在余文森耳中就像是地狱的追魂声。余文森被吓得不轻，匕首从手中滑落，他转动身子，撒腿就跑。自己的最强技能，连对方的衣服都打不破，这还怎么打？眼前这个穿校服的高中生简直是个怪物，哪怕是面对二阶上级的异能者时，余文森也没有像今天这样无力过。想逃？顾凡轻轻一笑。把手往前一伸，术势顺转，苍，瞬间发动。顾凡的掌心出现一个苍蓝色的球体，同时一股极强的牵引力从他的手心迸发。呼啦！刚跑出两步的余文森瞬间被拽了过来，还没等他反应，顾凡那被咒力包裹的拳头就打在了他的脸上。啊！余文森惨叫一声，被再次打倒在地上，迟迟爬不起来。你都想杀我了？你觉得我还会放你跑？顾凡用脚踩着余文森的脸部，按在马路上使劲的摩擦。语气中满是嘲讽的意味。呜、哦、呜，余文森口中发出奇怪的声音，他能感受到，虽然看上去是顾凡用脚踩着他的头，但是实际上不是这样的。顾凡的脚与他的脸之间有着某种看不见的东西存在。哈哈，动不了了吧？顾凡大声的笑着，他的彩头并不是普通的彩头，无下限数是一直都在他的脚部运转。余文森根本无法起身。随着顾凡的脚逐渐往下踩，余文森的头部已经镶嵌在了马路中。如果再这样持续下去，不说被活活踩死，也会因缺氧而窒息而死。余文森开始疯狂的挣扎，
，他能感受到死亡离他越来越近。余文森后悔不已，如果有重来的机会，他一定不会选择顾凡当人质。他抓的哪里是个高中生，简直就是个活阎王！我真不是在做梦吗？看着眼前发生的一幕幕，穆飞雪有一种正在做梦的虚幻感。平日里默默无闻的同班同学，把一位二阶下级的异能者打得毫无还手之力，这种剧情只有在梦里才会发生吧？下辈子好好做人吧！顾凡看出了余文森眼中的悔意。脚踩的更加用力了，杀他的时候不后悔，被反杀之后就后悔了，简直搞笑。见顾凡对自己赶尽杀绝，余文森心中的悔意转换成了恨意。虽然已经说不出话，肿胀的眼睛也几乎睁不开，但是余文森还是奋力说着咒骂的话，眼睛死死瞪着顾凡，恨不得把顾凡生吞活剥。余文森体内的灵力开始暴走，他要以生命为代价，引爆自身的灵力，对顾凡进行最后的反攻。轰隆！马路上产生了巨大的爆炸，火光与烟尘如同野兽一般。把顾凡给一口吞噬，不好，完了！高迎进和江德富后悔不已，他们刚才太过于震惊，都没有想到要去帮忙。如果他们早点过去，余文森根本就没有机会自爆。自爆是异能者最高的输出手段，威力极大。二阶下级异能者的自爆，甚至能把二阶上级的异能者重创，这绝对不是一阶下级的顾凡能够承受的。渐渐的，烟尘散去，顾凡再次出现在众人的视线中，他的位置相比原来后退了两步，发型也变得凌乱。顾凡的无下限术是被迫中断了，这是因为余文森自爆的威力太大，影响到了他术士的运转。果然，停止之力不是无敌的，刚才的攻击就是我承受的极限。要是威力再提升一点，我肯定会受伤。顾凡知道问题出在什么地方，灵力这玩意很特殊，类似于领域展延，有中和术士的效果。强大的灵力攻击会加重无下限术士的运转负载，要是超出负荷，无下限术士会直接中断，无限也会随之消失。现在的停止之力对付一些杂鱼倒是够用，遇上真正的强者还是不太够看，要抓紧时间提升等级才行。顾凡感叹道。第八章，高考前夕，同学你没事吧？卧槽，你怎么一点事都没有？慌忙冲过去的高迎进被吓了一跳，与想象中的重伤或死亡不同，顾凡正毫发无损的站在那里。你是想要我出事？顾凡反问道。不是，我。高迎进支支吾吾的说不出话来。我是护城队成员江德富，多谢同学出手相助。你是流云一中的学生吧？真是英雄出少年啊！江德富也围了过来，态度恭敬的赞美道：“不用客气，我只是行使正当防卫的权利而已，并不算帮忙。我接下来还有事，再见。”顾凡讨厌麻烦，不想和这些护城队的过多纠缠。要是把自己请进局子做笔录，就得不偿失了。既然同学还有事，我们就不打扰了，慢点走，路上注意安全。江德富也很识相，没有阻拦。而是挥着手与顾凡道别，顾凡也背对着他们挥了挥手，头也不回地向远方走去，很快就失去了踪影。真是一个不可思议的学生，江德富由衷地感慨道：“是啊，我要是上高中时有他一半的实力，我也不会一辈子待在这个小小的流云城。”高迎进也是感慨万千。小江，你说的歹徒呢？此时，护城队小队长曹博也赶了过来。由于是急着赶来的，他现在满头大汗。报告队长，歹徒已被击毙。江德富汇报：歹徒已经死了，你们杀的，周围也没有尸体啊。曹博连续三个问号。队长，我的执法记录仪里有完整的录像，您看了就知道了。江德富说道。接过江德富递过来的执法记录仪，曹博越看越心惊。此等年纪，如此实力，绝不比省城的天才差。时隔十多年，他们流云城总算是出了一个人物。今年的五科高考有好戏看了。关上执法记录仪，曹博抬头感慨：流云一中。三年三班，你听说过了吗？越狱的连续杀人犯被当街杀死，据说还是我们学校的一位学生干的。我可不止听说过，我在网上看过视频。那位高手神似我们班上的一位学生，真的假的？那你说说，他像我们班上的谁？我可不记得我们班上有如此高手，是一个你们怎么也想不到的人。比如说顾凡，你说顾凡，这怎么可能？顾凡觉醒的不过是一级异能，平时在班上也没什么存在感。要是这个人真是顾凡。我当场把我的手机给吃下去，这倒也是。哈哈，班上的后排，几位同学站在课桌旁，正在有说有笑的聊着天。今天是6月3号，距离觉醒仪式已经过去三天，是正式提交高考选科志愿表的日子。班上的前排，穆飞雪也正在和她的闺蜜聊天，不应该说是她的闺蜜拉着她在聊天。小雪，我记得你当时也在案发现场吧？那个神秘高中生到底是不是顾凡？于海莹好奇的问道。穆飞雪没有立刻回答，其实他也挺恍惚的。当时他完全是看呆了。等他回过神来时，顾凡已经走远了。就在此时，顾凡和张元浩一起走了进来。他们一边走着，一边进行着交流。
：“顾凡，老实交代，网络上流传的那个神秘高中生到底是不是你？神秘高中生，什么玩意？最近不是有一个越狱的连续杀人犯吗？他在三天前被一个高中生在大马路上给就地正法。哦，你是在说这个呀？这件事确实是我干的。哈哈，你还装上了？”见张元浩不相信，顾凡也懒得和他解释，一言不发的回到了自己的座位。在座位上坐好之后。顾凡扫了一眼班上的同学，他们全和张元浩是一个反应，把他的实话当成了笑话。这年头，说句实话都没人信。顾凡摇了摇头，叹息一声。没过几分钟，学生们全员到齐了。这个时候，班主任刘峰文也来到了教室。同学们，今天是提交选科志愿表的时间，我最后给你们提个醒：五科高考和文科理科不同，是要去现场与凶兽搏斗的，有一定的死亡风险。觉醒异能等级低于 D 级的，或是觉醒出意义不明的。不建议选择五科高考。刘峰文的这些话一出，顿时就有几名学生陷入了犹豫，一副举棋不定的模样。他们都是些觉醒出一级异能或是废物异能的学生。好了，话就提醒到这里，给你们五分钟时间考虑。这五分钟修改志愿还来得及，五分钟后我会让班长把志愿表收上来。”刘峰文继续说道。可以说是有人欢喜，有人愁。那些觉醒出强力异能的学生，大都是一副胸有成竹的样子；而那些觉醒出弱势异能的学生，则是一副愁眉苦脸的样子。他们既不想放弃五科高考，又怕自己丧生于凶兽之口。顾凡静静看着眼前的这一幕，很是感同身受。如果不是在关键时候绑定系统，他也会和这些学生一样陷入苦涩的抉择之中。五分钟很快过去，刘峰文示意班长去收志愿表，班长也并没有亲自动手，而是让学生们自行传递，从最后一排一直传递到第一排。他在一排一排的接上，然后汇总。清点完人数后，班长把志愿表交给了班主任刘峰文。收好志愿表后。刘峰文并没有慌着宣布解散，而是一个志愿表一个志愿表的进行查看。在翻看到顾凡的志愿表时，刘峰文下意识的皱起眉头，同时用视线扫了一眼顾凡。很快，刘峰文把所有的志愿表全都过目了一遍，他深吸一口气，说道：“今天的内容大致就这些，大家该训练的训练，该学习的学习。解散，顾凡，你跟我来办公室一趟。”在流云驿中，教师办公室的一角为会客区，和其他区域用屏风来隔开。会客区摆放着皮革制的黑色沙发和一张玻璃桌，顾凡和刘峰文隔着玻璃桌相对而坐。顾凡，你是我们班参加五科高考中唯一一个一级异能，班上可是有 D 级异能都放弃了的，你再好好考虑一下吧。刘峰文把顾凡的志愿表拿了出来，从玻璃桌上推到顾凡的面前。老师，我已经考虑清楚了。顾凡说道，每年五科高考都有学生死在考场中，其中一级异能的占据八成以上。顾凡，学会放弃也是一种成长。有些事情不是坚持和努力就有用的。刘峰文点了一根烟，目光望向窗外，意味深长地说道：“顾凡知道班主任是在担心他，不想让他白白丢掉性命。班主任所说的他也理解。如果没有和系统绑定，真的只是一级异能，他也不会坚定地选择五科高考。他只是常人，他也怕死。老师，我已经考虑清楚了。”顾凡把话再次重复了一遍。“好吧。”刘峰文吸了一口烟，吞云吐雾道：“既然你一直坚持，我就不劝你了。”你是成年人，有为自己负责的权利。好了，你可以离开了。刘峰文把烟灰弹了弹，说道：“漫步在走道上，顾凡陷入思绪。自从来到这个名为蓝星的世界之后，他就始终有一种危机感。这里和地球不一样，这里有着凶兽这种吃人的怪物。为了防止凶兽入侵，大夏国的每个城市都修建了高高的城墙，并配有异能者小队严加防守。但就算是这样，每年都会有城市被凶兽狂潮击溃，城墙被冲破。”城市被毁灭，市民被残杀。如果没有机会，看不见希望，那大可用一句“无可奈何”来欺骗自己。但是在系统激活、有机会、有希望的现在，他当然是要竭尽所能的提升自己。顾凡可不想在面对受潮的时候无能为力的站在原地。好不容易穿越一次，他自然要扫清一切障碍，站在世界之巅。变强的最佳途径无疑是获得点数，通过系统加点来变强，而点数又和回收物品和击杀凶兽相关。这次的五科高考是猎杀凶兽的好机会，可以通过大肆猎杀凶兽来获得可观的点数。猎杀凶兽还会提升自己的排名，从而被顶尖学府录取。被顶尖学府录取后，又能获得大量的资源，从而让系统进行回收，再次获得点数，可以说是一举多得。决定了，我要考取五科高考的第一，不是流云城的第一，而是江北省的第一。收起思绪，顾凡下定了决心。第九章高考开始，时间过得很快，一眨眼就到了六月七号。全国统一的高考时间，这段时间顾凡不是在家休息，就是跑到极限武馆训练，一天都没有去过学校。集合时间是早上七点半吗？
。刚刚起床的顾凡扫了一眼班级群中发布的消息，伸了一个大大的懒腰。洗漱之后，顾凡穿上了考试专用的战斗服和战斗鞋。为了保障考生的生命安全，五科高考会免费向考生提供战斗服和战斗鞋。战斗服和战斗鞋都是一阶凌厉防具，能够抵挡一阶凶兽的部分伤害，大大提高了考生的存活率。准备完毕，出发！焕然一新的顾凡拿起桌上的准考证。不紧不慢地迈出大门，刘云城的五科高考在郊外的一座废弃小镇中举行。考生们需要先到各自的学校集合，然后学校会安排专车统一送到考场。踏进校园，一眼望去，视线中全是考生以及送行的考生家长。顾凡巡视一周后，找到了标有三年三班的客运大巴。顾凡，这边。顾凡刚走上大巴，就看见张元浩朝他挥手，于是直接走了过去，在张元浩旁边坐下，说道：“元浩，你来的挺早啊。”没办法，我太兴奋了，昨天一晚上都没睡着。”张元浩说道。顾凡环视了周围的一圈，只有一小部分学生和张元浩是一样的状态，大部分学生都是一副愁眉苦脸的样子。这就是世界的参差吗？顾凡感慨道。“你在说什么？”张元浩问道。“没什么。”顾凡摇了摇头。随着时间的流逝，大巴渐渐被学生坐满。这时，坐在副驾驶的班主任刘峰文站了起来，对着花名册一个个核对名字，核对无误后。宣布道：“人全数到齐，出发。”因为路面上进行交通管制，大巴一路上畅通无阻。没过多久，就抵达了目的地。大巴停稳之后，学生们陆续走下大巴，无一不被眼前的景象所震撼。这里是一块十分空旷的广场，广场是前方一道高墙，高墙的大门正好与广场的中心对齐。卧槽，这凶兽的叫声也太吓人了！现在气口还来得及吗？算我一个，光听声音我就开始抖了。要是再看见，我怕是当场尿出来。高墙之内不时传来一些令人毛骨悚然的声响，让不少学生打了退堂鼓。高墙之内就是废弃小镇，这里早在二十多年前就被凶兽占领。虽然后来军队的支援赶到了现场，可这里已经被凶兽毁灭殆尽，没有了收复和重建的价值。于是军队把有威胁性的凶兽清扫一空，故意保留了一阶凶兽和少数的二阶凶兽，把这里改造成了军队训练场。再后来，每年的六月七号，这里也作为五科高考的考点使用。哈。这就怕了，不愧是乡下人，很符合我对你们的想象。一道狂傲的声音从人群中响起，声音的主人是一个把狂妄写在脸上的青年。听见这话，不少学生愤怒的扭头想与之争辩，可看到是贺卫杰后，顿时敢怒不敢言，只得死死握紧拳头。哈哈，都不说话，不说话就对了。乡下人就该有乡下人的样子。既然你们如此不中用，那么刘云城的第一，我就勉为其难的收下了。贺卫杰狂妄的大笑道。这货是谁？这么嚣张？顾凡有些意外，问向张元浩。贺卫杰前几天刚来的转校生，据说来自京都。张元浩回答道。顾凡立刻理解了贺卫杰口中的乡下人是什么意思，有些无语的说道：“他一个京都的，跑我们刘云城干嘛？天知道，估计是在京都混不下去，特地跑我们这里来找场面。你是没来学校，不知道这个贺卫杰有多讨厌。他仗着自己实力强，一人霸占了整个武道场。”张元浩眼中满是厌恶，这货什么实力？顾凡问道。贺卫杰是一阶中级异能者，拥有 A 级异能紫灵雷，枪法更是修炼到了高级，就连木飞雪也败在了他的手下。张元浩说道：“木飞雪也打不过他吗？”这一点，顾凡倒是有些意外。看来异能者的等级压制还是挺强的，哪怕是 S 级异能也不能越级战胜 A 级异能。当然，剑法也是影响因素。木飞雪的剑法是中级，而贺卫杰的枪法是高级。这个贺卫杰简直是在欺负我们刘云城没人，张元浩恨恨地说道：“放心好了，这个贺卫杰蹦跶不了太久，马上就会有人来收拾他。”顾凡说道：“谁？”张元浩惊讶道：“我。”顾凡用手指着自己：“哈哈，你又在开玩笑。”张元浩笑了起来，听了顾凡的话，他的心情好上了不少。各位考生，早上好，我是本次刘云城五科高考的总考官程守之。此话一出，广场上立刻安静了下来。同学们不由自主地望向广场中央的主席台，只见广场中央的主席台上站立着一位身穿军装的威严军官，他就是本次刘云城五科高考的总考官程守之。好强的压迫感，这绝对不是二阶异能者，是三阶，甚至四阶。顾凡暗自吃惊，在六眼的极强感知力下，他能深刻感受到这位总考官的恐怖实力。五科高考马上就要开始，在此之前，我给考生讲一下注意事项，请考生仔细听。本次五科高考在上午九点准时开始，下午五点准时结束，总计八个小时。考试地点就是广场后方的废弃小镇，和往届一样
，废弃小镇分为 A、B、C、D， 共四个区域。D 区域位于废弃小镇的外围，这里只会有一阶下级的凶兽出没。C 区域位于废弃小镇的中部，这里栖息的凶兽多为一阶中级。B 区域位于废弃小镇的深处，这里的凶兽有一半是一阶上级。A 区域位于废弃小镇的核心，这里的凶兽最低也是一阶上位，还有极少数二阶凶兽潜伏于此。不同的区域分别对应不同的难度，请考生根据自己的实力选择区域。总考官成手之庄严的说道：“第十章出狱凶兽，智能手环，嗯，很有科技感。”顾凡抬起手臂，看向手中的智能手环。这个智能手环是专门为五科高考打造的考试工具，它能自动识别凶兽，并根据凶兽的种类和等级来计算分数。凶兽的等级越高，种族越强，击杀后获得的分数也越多。除了计算分数外，智能手环还有定位和呼救功能，在遇见危险或是受伤时，可以通过这个功能来得到考官的救援。不过，在五科高考中，很少有考生动用这个功能，因为实力强的不需要呼救，而需要呼救的往往也来不及援救。城墙的大门口，密密麻麻的考生汇聚在此，他们按照学校和班级排成一条一条的队伍。顾凡和张元浩恰好在相邻的前后排。顾凡，你真的不和我组队？张元浩问道。没有那个必要。我一个人的时候才是我最强的时候，还是说你没把握，需要我带你？顾凡说道。扯犊子，我还需要你带。张元浩翻了个白眼。很快，时间到了九点整。轰！城墙开始震动，大门开始缓慢的上升。总考官程守之大声宣布道：“流云城第 2,023 届五科高考正式开始，一步快，步步快。”话音刚落，人群就散开，考生们如同脱缰的野马，争先恐后的向废弃小镇冲去。动用异能的考生不在少数，有控制风、御风而行的，有强化身体、跑得飞快的。贺卫杰更是夸张，他全身跳动闪电，如炮弹一般飞了出去。顾凡没有跟着凑热闹，他直接开启无下限数式，慢悠悠的行走。等到周围没人了，顾凡停下来，看向自己手上的智能手环，上面弹出一排文字：“请考生核对身份信息，确认无误后点击确定按钮。”姓名：顾凡，学校：流云一中。班级三年三班，准考证号三幺四七零幺七三零四五二九，是否确定？顾凡点击确定按钮，确认成功，正在核对定位信息。定位成功，信息核对完成，祝您考试顺利。完成信息核对后，智能手环的界面发生了变化，开始显示分数和排名。第一，贺卫杰九分，流云一中。第二，穆飞雪八分，流云一中。第三，梦战五分。流云二中，第九百三十九，顾凡零分，流云一中，速度都这么快、啊，顾凡有些惊讶，这过去三分钟都不到，排行榜上却有不少学生击杀了凶兽，嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡，顾凡抬头看向天空，无数的无人机正在天空上飞腾，场面很是壮观。在大夏国，每年的五科高考都会进行直播，提供给各大学校中的高一、高二的学生进行观看，教育局各大校长、学校领导和班主任也会进行观看。直接往核心区域走吧。凶兽等级越高，分数越多，系统给的点数也越多。考试时间只有八小时，可没多少闲工夫在外围逗留。顾凡打开智能手环中的地图，开始规划路线，以求最佳路径。这个废弃小镇可一点也不小，为了达成最高效率，还是要费一些脑细胞的。顾凡正要动身，不远处的灌木丛中传来异动，一只灰色的凶兽跳了出来。凶兽既像狼，又像狗，身上的皮毛杂乱不堪，瞳孔红的冒出凶光。一阶下级凶兽。灰魔狼，顾凡一眼就认出了凶兽的名字。在以前的凶兽知识课上，这种凶兽老师重点讲解过。灰魔狼，一种在荒野中很常见的凶兽，以敏捷和残暴而闻名。虽然只是一阶下级的凶兽，却有着一阶中级的速度和攻击力。不过，灰魔狼的缺点也很明显，它防御十分薄弱，哪怕在一阶下级的凶兽中，也是最低的那一种，是典型的玻璃大炮。嗷、哦、呜！灰魔狼怒吼一声，张开血盆大口，朝着顾凡飞扑而来。他的目标是脖子。他本能的知道这里是人类的弱点，顾凡并没有选择开启无下限术式来应接，没有这个必要，倒不如趁这个机会锻炼锻炼自己身体的反应能力。毕竟他现在的无下限术式并不完全，不但要主动开启，每一次开启的时间也是有限的。更何况他的无下限术式并不是任何攻击都能抵挡，在面对超过承载能力的攻击时，他的无下限术式会被强制中断。为此，锻炼身体的反应能力是至关重要的，无论什么时候。保命的手段一定要最优先，这是顾凡一直遵守的准则。在六眼极强的势力下，灰魔狼的动作变得缓慢。顾凡把身体一侧，与飞扑而来的灰魔狼擦肩而过。嗷、哦、呜、哦
。灰魔狼依旧不死心，再次咆哮着向顾凡冲去，锋利的狼爪直冲面门。灰魔狼的利爪比铁还要坚硬，并携带恐怖的动能，要是被直接命中，顾凡的半个脑袋都要飞出去。不长记性，顾凡身体一动，轻松躲过灰魔狼的爪击。这时，灰魔狼的侧腹显露。顾凡目光一凝，用咒力喷涌的拳头一拳打到灰魔狼的侧腹上，砰！一道惊雷炸响，灰魔狼的身体爆裂开来，血液与内脏如雨点般落下，空气中弥漫着刺鼻的血腥味。好险，好险！在鲜血与内脏之雨中，顾凡却是一尘不染的站在原地。还好他在最后关头开启了无下限术式，不然他怕是要被狼血浇遍全身。叮，成功击杀灰魔狼，点数加三。系统提示音响起，才三点。有点低呀、啊，这个点数比顾凡想象中要低。一头凶兽三点，杀十头也才三十点，而从一阶下级升到一阶中级要三百点，也就是说要杀一百头凶兽，他才能升一级。我要加快进度了，在这里刷凶兽的效率太低。我本来还想一边赶路一边刷怪的，现在想想还是算了，不如先到下个区域再说。顾凡想到，术式顺转，仓，不再犹豫，顾凡立刻发动了术式顺转，仓。既然要赶路，那自然要最快。轰！在术士顺转仓的加持下，顾凡就像是一辆疾驰的卡车，在废弃小镇中狂飙。第十一章别问，问就是无限。一阶终极凶兽，赤火蚁。看着眼前比灰魔狼还要大的红色蚂蚁，顾凡默默念出了它的名字。赤火蚁丑陋不堪，头部有着长长的红色触须，身体上的白色尖刺像绒毛一样密集，尾部有非常尖锐的赤红毒刺。滋滋，赤火蚁尖叫着，扭曲身体，在地面上阴暗的爬行。长得真吓人啊！顾凡不敢拖大，立刻开启了无下限术式，同时拳头燃烧起咒力，一拳打到赤火蚁的头上。轰！赤火蚁的头颅瞬间裂开，腥臭的汁液乱飞，一具无头的昆虫尸体倒在了地上。叮！成功击杀赤火蚁，点数加六。系统提示音响起，一拳秒杀，不是问题。顾凡收起拳头，但笑道：“自从来到废弃小镇的中部后，凶兽出现的概率大了不少。算上这只赤火蚁。”他已击杀了超过二十只凶兽。打开系统面板，宿主顾凡，等级一阶下级，异能六眼，初步觉醒，灵力一百零八，技能咒力转化，停止之力，术式顺转，仓，术式反转，呵，不可使用，虚式词不可使用，拳法精通，初级，点数一百一十三，点数还是太少了，升级等级至一阶中级要三百点数。升级拳法精通至中级也要200点数，算了，我懒得攒。系统消耗100点数加到灵力上。话音刚落，一道无法形容的力量在顾凡的体内爆发，让他的灵力直接得到了提升。灵力 108128， 这种开挂一样的感觉是怎么回事？这就是系统的力量吗？灵力提升后，顾凡感到一阵神清气爽，行动力、反应力、攻击力和防御力全部得到了提升。这是因为灵力是一切的基础，相当于基础属性。提升灵力，在某种意义上等于提升全属性。咒力的增幅也是，灵力越多，我能转化的咒力也越多。我现在绝对有一阶上级的输出能力。顾凡不禁有些兴奋，他巴不得现在就找一只一阶上级的凶兽试验试验。这个区域也没有待的必要了，一阶中级的凶兽在我手上都是秒杀，杀的没劲。想到这里，顾凡打开智能手环，看了一眼地图，在心中规划好了路线，准备前往废弃小镇的深处。就在此时。前方一栋破房子的旁边走出了一个学生，正是顾凡的好友张元浩。顾凡，你怎么在这里？张元浩大吃一惊。元浩，你动作挺快的呀，这个时间就来到了 C 区域。顾凡笑着说道：“这是我要说的话吧？”张元浩大喊道：“元浩，接下来我要去 B 区域，你如果要来，可以跟上我，保证带你飞。”顾凡说道：“什么？你要去 B 区域？不要命了？那里可都是一阶上级的凶兽，绝不是我们这些一阶下级的学生能应付的。”张元浩大惊失色，区区一阶上级的凶兽算个什么？就算是二阶凶兽，我也照杀不误。顾凡说道：“你就吹吧。”张元浩一副服你了的样子。我就不明白，我说的都是实话，你非得不信？顾凡感慨道。就在此时，不远处的废弃街道上，一只堪比小轿车的黑牛跌跌撞撞的冲了过来。不好，是凶兽恶角牛！张元浩面色变得沉重。呃，角牛是一种十分残暴的凶兽，虽然等级只是一阶中级。但皮糙肉厚，力大无比，比一般的一阶上级凶兽都要难缠。呃，角牛不是我们能对付的，顾凡，你赶紧走，我拦不了他太久。张元浩深吸一口气，一把挡在了顾凡的身前，手中燃烧起玄黄炎，大声喊道：“走啊！”见顾凡没反应，
，张元浩又大喊了一声：“吓傻了吗？”可恶！见顾凡还是没有反应，张元浩一咬牙，一手拿剑，一手燃火，视死如归的冲向恶角牛。烈焰魔剑！张元浩把手中的玄黄岩涂抹在剑上，身体踏步向前，一剑斩向恶角牛的牛角。咔嗒！剑刃与牛角相撞，爆发出金属音，犹如时钟的回响声。恶角牛被这一剑硬生生逼退。而张元浩也在反冲之下连退数步，虎口发裂，双手都在颤抖。嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡，恶角牛怒吼的不停，用牛蹄猛蹬地面，扬起阵阵烟尘。突然，恶角牛动了，步伐沉重而有力，仿佛每一步都能撼动整个地面。张元浩冷汗直冒，握剑的手止不住的颤抖。他深深的知道自己根本挡不住恶角牛的冲锋，要来了。看着距离自己越来越近的牛角，张元浩认命般的闭上了眼睛，很想逃，但是不能逃。因为顾凡就在自己的身后，顾凡不过是一个一级异能，没什么战斗力。如果自己逃走了，顾凡是不可能存活的。打不过逞什么强？我不是都说了吗？保证带你废。突然，张元浩听见了顾凡的声音，他下意识的睁开眼睛，只见顾凡突兀的出现在他的身前，侧着身体，单手挡住了恶角牛的冲锋。轰隆！恶角牛冲锋产生的强大冲击力，化作气浪朝着四面八方吹去。剧烈的疾风让张元浩一时睁不开眼睛。当他再次睁开眼睛时，脑袋嗡嗡响，如同被雷击了一般。只见顾凡慵懒地打着哈欠，单手随意地摆放在恶角牛的牛角上。恶角牛大声怒吼着，全身肌肉紧绷，明明在原地踏步，却是一副奋力冲锋的架势，看着十分的滑稽。卧槽，顾凡，你这到底是什么异能？你也太强了吧！张元浩激动地大喊道：“大惊小怪的，我觉醒一世那天就和你说过了，我的异能很强。”顾凡说道：“这么说。”那个击毙连环杀人犯的神秘高中生也是你？张元浩继续问道。这个我也回答过吧？是你自己一直不信，把我的话当笑话。顾凡说道。卧槽，卧槽，卧槽！张元浩震惊到只会说卧槽，这种感觉就好比你有一个好友，每天骑破单车上学，突然有一天，他单手开着法拉利来到了校门口。第十二章排名持续飙升，震惊的班主任。哞哞哞哞哞哞哞！恶角牛不停的发出怒吼，用牛蹄猛蹬地面。一副不死不休的架势，你一直这样不累吗？顾凡叹息一声，飞起一脚踢到恶角牛的牛角上，轰隆，牛角直接断成了数段，恶角牛就像导弹一样飞了出去，撞进了建筑残骸之中。卧槽，这什么威力啊！一旁的张元浩人都傻了。要知道，他最强技能烈焰魔剑也只能和恶角牛打个平手，而顾凡随手一脚就把恶角牛踢飞几十米。同样是人，同样是学生，同样是一阶下级异能者。怎么差距就这么大呢？居然没有一击必杀，这个恶角牛有点东西啊！在术士顺转苍的瞬一下，顾凡直接跃迁到建筑残骸之中，看着在地上挣扎的恶角牛，顾凡感到十分新奇。如果一阶上级凶兽个个都有这么硬，那我的猎杀效率就会下降不少。要想个办法，顾凡一边补刀一边想到：叮，成功击杀恶角牛，点数加八。系统提示音响起，不过积分倒是不少。击杀恶角牛后。顾凡从建筑残骸之中走出，返回到张元浩的面前。元浩，如你所见 ，C 区域的凶兽满足不了我，我接下来要前往 B 区域。如果你想来，可以跟上，我可以带你。”顾凡说道。“顾凡，你的好意我心领了。现在是高考，我想靠自己来争取，靠自身的实力来考取大学。就算我靠你的帮助考上了顶尖学府，我也会跟不上的。不属于我的，终究不会属于我。B 区域我就不去了，我会留在 C 区域。祝你能考个好成绩。”张元浩摇了摇头，说道：“好吧，我就不坚持了。我刚才看了一下，你的排名还挺高的，不用我的帮忙，你也能考取重点大学。”顾凡打开智能手表，看到张元浩排行第十五，比自己还要高不少，顿时就放心了。我也是运气好，不少老弱病残的凶兽被我捡了漏。”张元浩解释道：“运气也是一种实力。”元浩，我走了，考完再见，也祝你保持成绩。”顾凡挥着手与张元浩告别，再见。张元浩也挥着手。目送顾凡远去，城墙外的巨型广场上有着大大小小十个屏幕，正在播放分数前十考生的五科高考实况。其中第一名的屏幕最大，第二和第三次之，第四到第十则是小屏幕。除了这十个屏幕外，还有一个实时更新的分数排行表，上面排列着前五十名考生的姓名和学校。屏幕下方的观众席上，教育局领导、各大学校的校长和班主任正在一边观看，一边进行讨论。哎，这个贺卫杰一直霸占第一位不下去，没想到。我们刘云城的第一名被一个外人给抢去了，教育局局长陈德明叹气道：“这也没办法，这个贺卫杰毕竟是京都来的
，从小就享用京都的修炼资源，比我们刘云城的学生要好太多。”刘云一中校长柳柱也是连连摇头：“哎，不说贺卫杰了，提起他就难受，还是说说其他学生吧。”莫飞雪就非常不错，不但觉醒了 S 级异能，在这次五科高考的发挥也是十分不错，一直牢牢占据第二名的位置。要不是半路来了个贺卫杰，穆飞雪一定是第一名。哎，说好不提贺卫杰的，结果还是提了。教育局局长陈德明说道：“穆飞雪是我们流云一中最优秀的学生，按照他现在的成绩，考进江北省前五十都是绰绰有余。”流云一中校长柳柱得意的说道：“说起来，我们流云城已经五年没有考生冲击过前一百了，前五十更是想都不敢想。”教育局局长陈德明感慨道：“江北省人口众多，而流云城又是江北省偏远的小城。”修炼资源十分匮乏。如果穆飞雪不是生在流云城，而是生在省城，那么穆飞雪就不是现在的前五十了，而是保底前十、冲击前三的存在，根本没有贺卫杰在这里嚣张的机会。领导们在和领导们交流，老师们也在和老师们交流。观众席的角落，流云一中各班级的班主任正在进行交流。老刘，你们三班的成绩也太好了，全流云城的前五十名，你们班就占据了三个。年底发了奖金，记得请我们吃饭啊！二班班主任方东兴笑着说道。老方，你说我们班有三个，我怎么不知道？三班班主任刘峰文有些疑惑，他寻思他们班能打的就两个人啊，一个是 S 级的穆飞雪，另一个是 A 级的张元浩，怎么还多出了一个学生？老刘，你自己看屏幕，第32名，顾凡，刘云一中，三年三班，排行榜上的信息是不会出错的，还是说自己班的学生你不认识？二班班主任方东兴说道。顾凡，第32名。三班班主任刘峰文大吃一惊，眼珠子鼓鼓的。像是要炸开了，老刘，你这么大反应干嘛？难不成你真不认识自己班的学生？二班班主任方东兴调侃道：“不是我反应大，如果换作是你，你的反应怕是比我更大。我跟你讲，顾凡觉醒的是一级异能。”三班班主任刘峰文说道：“什么？顾凡只是一级异能？”听见这话，二班班主任方东兴也瞪大了眼睛：“老刘，老方，你们快看屏幕，顾凡的排名上升了，他现在是第三十一名。”一班班主任严慧贤插话道：“什么？顾凡的排名还能上升？”三班班主任刘峰文满脸的不信。顾凡现在的成绩已经让他十分意外，要是再往上升，他都要怀疑是自己在做梦了。又上升了，现在是第27名，直接从第31名跳到了第27名。这，这居然还不是极限，第26名、第25名、第24名。天哪，他的排名还在上升！一班班主任严慧贤浑身都在颤抖，神情激动的大喊大叫。卧槽，居然是真的！老刘，是你记错了吧？一个一级异能的，怎么可能猛成这样？二班班主任方东兴直接从椅子上站起，冲着刘峰文大喊道：“我怎么可能记错？收志愿那天我还找他单独谈话，劝他别来参加五科高考。”三班班主任刘峰文百思不得其解，顾凡分明就是一个一级异能，一个一级异能能在五科高考中活下来就不错了，凭什么他的排名能像火箭那样飙升？第十三章晋升一阶终极，到了吗？一直快步奔跑的顾凡停了下来，智能手环上显示，前方的区域就是 B 区域。这一路以来，顾凡在赶路的同时，也没忘猎杀凶兽。只要在视野内的凶兽，全都逃不过顾凡的魔爪。这也让系统点数大幅增加，达到了307点，连带着他的排名也是水涨船高，来到了第18名。307点数可以升级了，顾凡兴奋道：“系统，消耗300点数进行升级。”顾凡不带任何犹豫的呼唤系统，既然有了300点数。那么，提升等级的优先级自然是最高的。下一刻，天地中的灵气开始汇聚，以极为恐怖的速度灌注到顾凡体内。一般情况下，天地中的灵气不但稀薄，还十分杂乱，非常难以炼化。所以，那些有经济实力的异能者都是吸收灵石中的纯净灵气进行修炼，以此来缩减升级所需的时间。除了灵石之外，异能修炼法也能缩减升级所需的时间，特别是高阶的异能修炼法，其修炼的速度比没有异能修炼法的快上十倍。但是，以上的这些对顾凡通通不适用，系统是不讲常识的，根本就不需要灵石。在系统的吸附和淬炼下，天地中的灵气比灵石中的还要浓郁和纯净，根本就不需要异能修炼法。在系统的自动运转下，顾凡的修炼速度比蓝星最好的异能修炼法还要快上一亿倍。咔嚓，顾凡体内传来一道如同枷锁破裂的声音，身上的气息猛然一窜。等级：一阶下级异能者，一阶中级异能者，一秒不到就突破了。这就是开挂的感觉吗？升级之后，顾凡是浑身舒畅，体内的力量远胜从前，有一种脱胎换骨的感觉。打开系统面板，宿主顾凡，等级一阶中级，异能六眼初步觉醒。
，灵力178技能：咒力转化，停止之力，术式顺转，苍，术式反转，呵，不可使用。虚式词不可使用，拳法精通，初级。点数：七。看来升级不单是提升等级，灵力也会随之提升，一下子提升了50点，比单纯的加点要划算不少。不过，为什么升级的按钮变灰了？系统，解释一下。顾凡问向系统，提升等级是有条件的，一个是点数，另一个则是灵力。升级到一阶上级的最低灵力为200系统的声音响起，原来如此，顾凡顿时就理解了。他刚才就在思考，既然升级也能提升灵力，系统又为何多此一举的弄一个灵力加点功能，一直升级下去不就行了？到了现在，他的疑问得到了解答。另外，升级也有冷却时间，这个时间根据宿主身体的适应力来定。系统的声音再次响起，这样，也就是说。我现在的身体没能适应等级提升带来的变化，只有等身体适应了，才能继续提升等级。顾凡若有所思的点了点头。好了，继续行动，杀的凶兽越多，我才能变得越强。顾凡关闭了系统面板，继续向前推进。渐渐的，一条破碎的街道和两排老旧的房屋在固然的眼前浮现。这里是废弃小镇的深处，也是小镇曾经的街区。和外围和中部不同，这里破败的气息更加严重。破碎的街道上长出杂草。老旧的房子上爬满了藤蔓，街边的电线杆东倒西歪，零星的塑料瓶和易拉罐在街道上滚动。好，一只凶兽从街边的小巷中窜了出来，它外形和老虎很像，唯一不同的是它的爪子赤红如血，锋利无比。一阶上级凶兽，赤爪虎。顾凡默念道：“赤爪虎是标准的一阶上级凶兽，各项数值平稳，功高，皮厚，速度还快，几乎没有短板，十分难以对付。”不错，不错。正好拿你测测实力，刚升级，我手正痒着呢。顾凡轻笑一声，摩拳擦掌，主动朝赤爪虎走去。好，赤爪虎吼得更加低沉，甚至能听出一丝威胁之意。赤爪虎的野性直觉告诉他，眼前的人类只有一阶中级。但是顾凡身上洋溢的自信，让他下意识的感到害怕。身为一阶上级凶兽的赤爪虎很清楚，比他弱小的生物是绝不敢向他靠近的。顾凡反常的举动，反而让他不敢轻举妄动。怎么，害怕了？顾凡双手插兜。大摇大摆的朝赤爪虎逼近，吼！赤爪虎吼得更加用力，全身都在站立，止不住的后退。哈哈，还真怕了！顾凡大笑一声，瞬间出现在赤爪虎的身前，居高临下的盯着他说道：“吼！”赤爪虎吓破了胆，他再也不敢犹豫，拔腿就跑。术式顺转，苍！顾凡又怎能让赤爪虎逃跑呢？他把手往前往一放，一把将赤爪虎拽到面前，同时一拳挥出。咒力燃烧的右拳毫不留情地打在赤爪虎那满身惊恐的脸庞上，砰！赤爪虎的虎头如西瓜一样炸得粉碎，一具无头的尸体应声倒下。叮，成功击杀赤爪虎，点数加12系统提示音响起，太弱了，太弱了！一拳秒杀，没一点意思。不过点数倒是挺多的，足足有12点。按照这个效率杀下去，我的点数马上就起飞。顾凡收起拳头，走向远方 B 区域另一条街道，不好！是赤爪虎，望着眼前突然跳出来的赤爪虎，贺卫杰不禁留下冷汗。在京都受过优质教育的贺卫杰很清楚赤爪虎的难缠之处。赤爪虎面板均衡，几乎没有弱点。如果是同级别，贺卫杰倒是有把握完胜，但现在的他可是越级作战，能不能打过还真是未知数。好，赤爪虎那可怖的怒吼声在贺卫杰耳边炸响，这让他更加犹豫，身体不由自主地向后退去。贺卫杰的惊恐反应被赤爪虎捕捉到，他叫得更加用力。同时亮起猩红的双瞳，朝着贺卫杰步步紧逼。可恶，拼了！贺卫杰一咬牙，身上闪烁电光，拿起长枪朝着赤爪虎冲了过去。他想起了老师的教导，在面对凶兽时是不能胆怯的。你越是胆怯，凶兽就越是对你穷追猛打。好，赤爪虎也不甘示弱，怒吼一声，飞扑而去。赤红的利爪直冲贺卫杰的面门而去。咔嗒，长枪与利爪碰撞，一场激烈的厮杀开始了。一人一虎大战了三百回合，打的是难解难分。紫雷枪，贺卫杰怒吼一声，长枪被雷霆包裹，一下刺进了赤爪虎的眼窝之中。嗷、哦、呜！赤爪虎惨叫一声，身体开始左右摇晃，最后体力不支的倒在了地上。呼呼！贺卫杰大口大口的喘着气，身上的战斗服被撕裂，胸口处被鲜血染红。可贺卫杰完全顾不上这些，他振奋的张开双臂，抬头望天，大笑道：“哈哈，赢了，是我赢了，都看见了吧？”这就是我贺卫杰的实力。第十四章排名前十，经验四座，高墙外的广场中心，屏幕下方的观众席。哎
，这个贺卫杰不愧是京都出生，居然连赤爪虎都能击杀。教育局局长陈德明连连叹气，贺卫杰的枪法太精妙了，这绝对不是中级枪法，一定是高级枪法。如此年纪就掌握了高级枪法，只能说京都不愧是京都啊！刘云一中校长柳柱止不住的感慨，其他的教育局高层和学校领导也是一样，虽然很不想承认，但贺卫杰的出色表现让他们不得不承认，这次的五科高考大局已定。木飞雪很难有翻盘的机会，贺卫杰会以一个外地人的身份夺取他们刘云成的第一。在聊完贺卫杰之后，领导们又聊起了木飞雪，聊完木飞雪后，又聊起了第三名孟战。就这样，领导们一直聊到了第十名，从而注意到了排行第十一的顾凡。排行榜上的信息：第一，贺卫杰 2,031 分，一中；第二，木飞雪 1,914 分，一中；第三，孟战 1,732 分，二中；第十一。顾凡一千四百八十七分一中，刘校长，你们学校卧虎藏龙啊！这个顾凡的排名一直都在上升，就没有停过，现在都排在第十一名了。局长陈德明赞扬道：“刘校长，你们刘云一中就是强啊！排行榜上一大半都是你们的学生。”刘云二中的校长也来拍马屁。对了，顾凡觉醒的是什么异能？他这么强的实力，我之前怎么没有听说过？陈德明疑惑地问道：“陈局长，我还真不知道，这个顾凡我也是今天才认识。”校长柳柱是一头问号。一般来说，学校的学生的情况，他不说是了如指掌，至少也是略知一二。像顾凡这种全流云城前十的存在，他不可能连名字都不知道。这件事怎么想怎么奇怪。哦，柳校长也不认识。看来这个顾凡隐藏的挺深啊，平时故意低调行事，就为了在高考时一鸣惊人。听见这话，陈德明更是来了兴趣。他很喜欢这种剧情。陈局长，你稍等一下，我问一下顾凡的班主任就清楚了。不只是陈德明感兴趣。柳柱同样也很好奇，他也很想知道这个顾凡到底是何方神圣。于是，柳柱直接朝着观众席的角落喊道：“刘老师，你过来一下。”此时，观众席的角落，这怎么可能？刘峰文实在是太震惊了。顾凡的名字一直升个不停，每升一次，他心中的震撼就升上一分。一个一级异能的学生，等级也只是一阶下级，手中没有武器，拳法也是最低的初级。这样的学生，居然一路过关斩将。杀到了全流云城的第十一名，并且还有往上升的架势，冲进前十也只是时间问题，这又怎让他不震惊呢？老刘，柳校长在叫你呢。看见刘峰文一直盯着排行榜上的顾凡发呆，二班班主任方东兴连忙提醒道：“啊，柳校长叫我。”听到方东兴的提醒，三班班主任刘峰文这才回过神来。就这样，刘峰文在一阵恍惚中从观众席的角落走出，在校长柳柱的旁边坐下。刘老师，能否请你介绍一下你们班的顾凡同学？我和陈局长对你的学生挺感兴趣的，柳柱笑着说道。柳校长，陈局长，我也不知道啊。顾凡觉醒的只是一级异能，我实在没法介绍。刘峰文仍在恍惚的状态，他摸了摸脑袋，怔怔的说道：“你说顾凡是一级异能？刘老师，你没记错吧？”柳柱皱眉道：“柳校长，我不可能记错。说起来你可能不信，就在填报选科志愿的那天，我特地把他拉到办公室，劝他不要参加五科高考。”刘峰文激动的大喊道。竟然还有这事！柳柱满脸的不可置信。既然我们都不知道，那就等等吧。顾凡现在是第十一名，只要再上升一名，就能到第十名，这样屏幕上就有显示了。在实时直播下，顾凡的异能会展现在我们的面前。至于他到底是不是一级异能，到时候看看屏幕不就知道了。陈德明笑着说道：“这倒也是。”柳柱点了点头。顾凡的排名升得很快，才过了短短的三分钟，顾凡的排名就从第十一名上升到了第十名，好快！顾凡上升的也太快了吧！这才短短三分钟，他就上升了一名。柳柱惊讶的停不下来。要知道，排名可是越高越是难以提升。他实在想不通，顾凡为何能上升的如此之快。这个学生真是让人吃惊啊！陈德明也是连连的点头，目光变得赞许，在心中再一次高看了顾凡一眼。咔嚓，专属于第十名的屏幕一闪，原来的画面被替换，新的画面随之出现。废弃小镇的深处，有一个高大帅气的青年，他双手插兜。悠闲的在街道上漫步，就像是在郊游一样。和其他的屏幕相比，顾凡的这个屏幕简直是特立独行。别的学生都在浴血奋战，顾凡搁这里郊游漫步。更让人难以置信的是，这个顾凡身上干净的可怕，衣服上没有一丝血迹，和遍地的鲜血和尸体显得格格不入。不可能，这绝不可能！陈德明、柳柱、刘峰文，他们三人异口同声的大喊道：“他们三人，一个是教育局局长，一个是流云一中校长。”一个是三年级三班班主任，历年以来，他们观看过的五科高考次数接近二十次，在这么多次里面，他们还是第一次遇见这种情况。
。顾凡一个学生，他双手插兜，一尘不染，在满是凶兽的废弃小镇中悠闲漫步。这种剧情放在满是天骄的省城中，也不可能发生吧？顾凡到底是什么异能？陈德明茫然地问道。一级异能六眼，刘风文下意识说道。六眼，眼睛，魔眼。陈德明喃喃自语，他听说过魔眼是一种十分特殊的异能，有着千奇百怪的能力。一些高等级的魔眼能够通过眼睛来进行攻击，难道顾凡的六眼也是魔眼的一种？他通过眼睛远程杀死凶兽，所以身上完全没有血迹，因为不需要动手，双手插兜也能理解了。第十五章升级终极拳法。陈德明率先回过神来，故作深沉道：“我大概知道顾凡是如何做到的，怎么做到的？”柳柱和刘风文异口同声道：“乍一看，屏幕中的这一幕不可能发生，但实际上我们都被顾凡给唬住了。”这种事情是可以解释的。一般来说，只要不是一阶上级凶兽，他们的防御力都不会太高，速度也不会太快。如果有远距离的攻击手段，就能兵不血刃的结束战斗。顾凡大概就是这种情况。他的六眼具有远程伤害能力，哪怕一击杀不死凶兽，也能通过距离来放风筝，把凶兽给活活拖死。如此一来，身上自然不会有一丝一毫的血迹，而且他根本不需要动手，双手插兜也得到了解释。陈德明解释道：“原来如此，不愧是局长。”知识就是渊博，柳柱和刘风文接连点头。好了，继续往下看吧。等顾凡遇见凶兽了，答案自然就会揭晓。陈德明接着说道。很快，屏幕中的画面发生变化，一道黑影从废弃的建筑中窜出，在阳光的照耀下，黑影现出了真面目，是一阶上级凶兽赤爪虎。不好，是一阶上级凶兽赤爪虎，距离顾凡还这么近，这下危险了。柳柱惊恐道：“等等，怎么会有一阶上级凶兽？这里是 B 区域。”顾凡竟然在 B 区域晃悠，刘风文也瞪大了眼睛。就在班主任和校长发出惊呼的时候，屏幕中的画面仍在继续。顾凡不但没有逃跑，反而主动朝着赤爪虎走去，还是摩拳擦掌、跃跃欲试的样子。面对一阶上级凶兽赤爪虎，顾凡不但不跑，反而主动靠近，也不使用远程异能攻击。这到底是怎么回事？难道我猜错了？陈德明陷入了沉思。顾凡是什么情况？他怎么冲上去了？这可是赤爪虎啊！第一名的贺卫杰也只能险胜。顾凡不要命了！柳柱急得直接站了起来。此时，屏幕中的画面发生巨变，只见顾凡的身形突然移动，一瞬间就来到了赤爪虎的面前。顾凡面带笑意，一拳砸在赤爪虎的脑门上，砰！鲜血之花绽放，一大半的屏幕都被鲜血覆盖。在场的所有人全都目瞪口呆，异口同声道：“什么？这可是赤爪虎啊！穷凶极恶的一阶上级凶兽，哪怕是京都来的贺卫杰，也要大战三百回合才能险胜。”而顾凡轻描淡写的一拳就把赤爪虎给秒杀了，这种事情只有二阶的异能者才能做到吧？一拳打死赤爪虎，你管这叫一级异能？刘风文直接呆住了，如遭雷击，迟迟回不过神来。顾凡的异能绝不是一级，哪怕透过屏幕，我也能感受到顾凡拳头上的恐怖力量。柳柱急切地大喊道：“这绝不是普通的拳头，我也修过拳法，顾凡的拳法明显只是初级，用初级拳法一拳打死赤爪虎，如果不是身体强化的异能。”哪怕是二阶异能者也做不到。陈德明神色激动，他观看了十多年的高考实况，还是第一次像今天这样激动。五科高考的实况直播不止在考场外的广场上播放，刘云城的所有高中都会在多媒体教室进行播放。刘云一中多媒体教室，前方的大屏幕上划分为大大小小的十个板块，屏幕下的座位上坐满了高一、高二的学生。自从顾凡登场的那一刻开始，学生的目光就全放在了他的身上。顾凡太过于独特，顾凡太过于帅气。顾凡太过于强大，与其他的前十格格不入。别的前十都是谨慎的，和凶兽斗智斗勇，你一下我一下，反复拉扯，丝毫不敢松懈。顾凡则和他们完全不同，他大摇大摆的在大街上晃悠，遇见凶兽一拳就秒，凶兽见了他只有逃跑的份。顾凡学长太帅了，同样一只妖兽，那个所谓的第一名刮痧半天才打过，换作是顾凡学长一拳就能秒杀。哈哈，据说那个第一名还是京都来的，京都又如何？还不是只有被我们刘云城吊打的份。顾凡学长的排名又上升了，现在已经第三。按照这个速度下去，马上就能登顶第一。我宣布，从今天开始，顾凡学长就是我唯一的偶像。看着屏幕上大杀四方的顾凡，学生们热血沸腾。顾凡可不是一个人在战斗，顾凡代表的也是他们刘云城。贺卫杰这个京都人一直霸榜第一，让他们发自内心的感到厌恶。顾凡的突然出现，无疑让他们扬眉吐气了一把。废弃小镇深处，还是一阶上级凶兽的点数多。明明花费的时间更少，得到的点数却更多。顾凡站在十字路口的中心，感慨一声后，打开了系统面板。宿主
，顾凡，等级一阶中级，异能六眼初步觉醒，灵力178技能咒力转化，停止之力，术式顺转，苍，术式反转，呵，不可使用，虚式词不可使用，拳法精通，初级，点数352点数到了352又可以加点了，先把灵力点到200点，这是升级到一阶下级的必要条件，系统。给我把灵力加到200点！顾凡呼唤系统，话音刚落，一道无法形容的力量就在体内爆发，让他灵力直接提升。灵力178 200爽！灵力的提升是全方面的，身体上的舒适感直接让顾凡大喊了出来。还剩下234点数，升级拳法是200点，倒不如直接升级一下，恰好足够。顾凡稍稍思考后，再次呼唤系统，系统帮我升级拳法。系统的动作很快，只是一瞬间。大量的拳法知识和技巧就刻印在顾凡的记忆深处。拳法精通，初级、中级，这就是终极拳法。在拳法的刻印完成之后，顾凡直接出拳，对着空气连续连续挥舞，引起拳风阵阵，似乎空气都在哀嚎。在灵力200点，拳法提升至终极的现在，我有把握单凭拳法与二阶凶兽搏斗。顾凡露出一抹自信的微笑。第十六章术式顺转，最大功率。苍，高墙外的广场中心，屏幕下方的观众席。哈哈，我们刘云成今年人才辈出，不但出了一个 S 级异能的木飞雪，这个顾凡更是让人惊喜啊！已经第三名了，取得第一也只是时间问题。贺卫杰这个京都的少爷，做梦也想不到会是现在的局面吧？局长陈德明兴奋道：“是啊，没想到顾凡这么优秀，这一路以来，无论是什么凶兽，他都是一拳秒杀，实力堪比二阶异能者。”校长柳柱也是唏嘘不已。觉醒仪式那天的觉醒石碑肯定出了问题，顾凡绝对不是一级异能。能达到这种程度的，一定是 S 级以上。班主任刘峰文感慨道：“这种事情都是小事，等五科高考结束，我们去亲自问问他，不就知道了？重要的是，我们刘云成一定会在全省出名。全省的前五十，我们就有三人，其中顾凡一定能冲击前十，一拳秒杀一阶上级凶兽。这种实力完全不比省城的天之骄子差。”陈德明得意地说道。此时，屏幕上，顾凡正站在十字路口的中心，马路上空荡荡的，零星有几辆破碎严重的私家车。突然，一群赤爪虎从四面八方涌出，数量超过十只，把顾凡牢牢围住。不好，顾凡危险了！柳柱顿时就急了，一把从椅子上站起。这种情况可不是开玩笑的，凶兽的实力会随着数量的提升来指数级的上升。与凶兽一对一的单挑，和与一群凶兽搏斗完全是两码事。三狗赛新王可不是开玩笑的。完了，救援赶不上了！陈德明急得捶胸顿足，没想到顾凡这个几十年出不了一个的好苗子。居然会稀里糊涂的夭折在这里。没错，在陈德明的眼中，顾凡现在已经和死人无异。因为异能者本就不擅长防御，特别是在异能者的低阶阶段，防御手段十分有限。这可是十多只赤爪虎，在这种被包围的情况下，二阶异能者都很难存活。顾凡是绝不可能活下来的。流云一中多媒体教室，大家快看，不好了，顾凡学长被赤爪虎包围了！一位女同学指着屏幕大喊道：“其实压根不需要这位女同学提醒。”学生们的目光就没有从屏幕上移开过。没事的，顾凡学长那么强，这些赤爪虎还不是呼呼两拳就解决了？人群中传来声音：“不是这样的，双拳难敌四手。”顾凡学长没有武器，拳头的攻击范围太小，面对群怪是行不通的。人群中传来反驳声：“怎么这样？”学生们泄气般的喊道：“很明显，反驳的观念占据了主流。”完了，赤爪虎全部扑了上来，顾凡学长逃不掉了。呀，不要！伴随着屏幕中的画面发生变化，台下的学生们焦急万分，更是有女学生尖叫着捂上了眼睛。然而，屏幕中的画面直接颠覆了他们的想象，让他们全部瞪大了双眼。只见飞扑而来的赤爪虎全部悬浮到了半空中，赤红的利爪在顾凡的身体周围停滞，无论如何用力都无法前进一步。停，停下了。为什么？这是什么能力？也太帅了吧！这个能力我见过，几天前的神秘高中生就是用这种停止之力。阻止了连环杀人犯的刺杀，卧槽！顾凡学长就是那个单杀二阶异能者的神秘高中生。顾凡的停止之力被学生们认了出来，短短一瞬间，学生们再次陷入遇见偶像的狂喜。高墙外的广场中心，屏幕下方的观众席，什么？陈德明、柳柱、刘峰文，他们三人异口同声的大喊道：“他们本以为顾凡的异能与攻击强化相关，并不擅长防御，怎么可能有异能者攻击高的同时防还厚呢？”可事实压根就不是这样，顾凡站着不动，这些赤爪虎也伤不了他分毫，甚至都无法靠近顾凡。正当班主任、校长、教育局长惊呆之时，
，屏幕中的图像再次发生变化。顾凡动了，双手如打太极一般的舞动，一个苍蓝色的球体在汇聚成型。他低着脑袋，用手环绕身体一圈，最后把手抬起，轻轻一握，轰隆！街道被撕裂，扬起巨大的烟尘。这些烟尘并不是灰色，而是猩红的血色。当烟尘散去之时，所有的赤爪虎全消失了，与之一同消失的还有顾凡周围一整圈的路面。陈德明、柳柱、刘风文。他们三人已经说不出话来，妈了！这是他们唯一的感受。顾凡的强大完全超出了他们浅薄的认知。顾凡是真正的天才，不是他们这些凡人能够评价得了的。废弃小镇深处，十字路口，最大功率的术士顺转仓果然厉害，十数只赤爪虎一瞬间就全灭了，顺带着把街道也给扬了。顾凡感慨道：“丁，成功击杀赤爪虎，点数加十二。”丁，成功击杀赤爪虎，点数加十二。丁。成功击杀赤爪虎，点数加十二。系统的提示音连续响起，很好，很好。点数刚用完就给我送了一波点数。顾凡满意道。顾凡没有打开系统面板，而是打开了智能手环。由于一口气击杀了大量赤爪虎，顾凡的排名直接从第三名跳到了第一名。第一，顾凡， 4 3 9 6分，流云一中。第二，贺卫杰， 4 0 8 7分，流云一中。第三，穆飞雪， 3 9 5 2十分。流云一中，总算是第一了，不容易。这个贺卫杰估计气得跳脚了吧？他一个高贵的京都人，居然被我一个流云城的乡下人给狠狠超越了。说到这里，顾凡直接笑了，他想起了高考前贺卫杰那个嚣张样。不过我的这个分数还是太低，肯定是不够江北省第一的。现在时间还剩下四小时，要抓紧时间去 A 区域。二阶凶兽的分数要远比一阶凶兽多，点数也是。出了考场就很难再猎杀凶兽了，要趁此机会多杀一点。不只是分数，点数也要多攒一点。顾凡把视线从智能手环上移开，重新看向前方，大步向前走去。第十七章，他一定是作弊。初之舞，月白，穆飞雪身影一动，秀白雪向前方挥舞，一只一阶终极的赤火蚁被冻成冰雕后，再轰然破碎。秀白雪虽然是 S 级异能，但她的输出能力并不高，甚至比不上 A 级异能的紫灵雷。比起输出，秀白雪更擅长控制，秒杀一阶终极凶兽已是她的极限。穆飞雪虽然有猎杀一阶上级凶兽的能力，但是输出不够，猎杀效率太低。综合来看，还是猎杀一阶终极凶兽的分数更多。穆飞雪打开智能手环，准备看一看现在的排名。刚才杀了不少凶兽，说不定能拉近一些与第一名的差距。第三，穆飞雪 3,952 分，一中，排名居然掉了。穆飞雪有些沮丧，好不容易觉醒出一个 S 级异能，却一直屈居第二名，这下更是离谱，竟然连第二名都保持不住，跌落至第三名。他下意识地往上看，想看看是谁把自己的排名挤下了一位。这不看不知道，一看吓一跳。不只是他，就连排名一直第一的贺卫杰也掉到了第二名。第一名，顾凡。看着排名榜上的第一名，穆飞雪先是一愣，然后露出释然的微笑。在微笑中，穆飞雪再次回想起了几天前马路上发生的那一幕：无伤挡下二阶异能者的全力一击，碾压式的取得胜利。哪怕是二级异能者的自爆攻击，也伤不了顾凡一根毫毛。有这种实力的顾凡取得这次五科高考的第一名，一点也不会让人感到意外。我也要加把劲才行。穆飞雪收起思绪，手持秀白雪，优雅地向废弃小镇深处走去。废弃小镇 C 区域，张元浩倚靠在一棵大树上休息，顺便打开智能手环看看排名。刚一打开，顾凡的大名就醒目地挂在第一位。卧槽，顾凡，你也太猛了！贺卫杰做梦也想不到会有人把他踩在脚下吧？还是分数差距极大的那种。张元浩兴奋地大喊道。这是什么情况？打开智能手环，看到自己的排名跌到了第二名，贺卫杰眉头一皱。看到第一名位置上的陌生名字，贺卫杰感到十分的不快。道、哦：“这个顾凡是从哪里冒出来的？如果第一名的位置是穆飞雪，他还不至于是现在这样的反应。但一个听都没听说的人霸占了他的第一位，这让他心中烦躁到了极点。我的异能是紫灵雷，单论破坏力，放在整个 A 级异能中也是名列前茅。这个顾凡是怎么回事？他的排名怎么会在我之上？”难道他的异能是 S 级以上的不成？不对，如果顾凡的异能真是 S 级，在这个小小的流云城早就传遍了，我不可能不知道。就算顾凡是 S 级异能，他也不会比我强才对啊！我可是一阶终极的异能者，还掌握高级枪法。贺卫杰越想越不对劲，他实在无法理解这个顾凡为何能排名在他之上。顾凡 4,396 分，我 4,087 分，分差并非不可弥补。现在时间才过了一半，我还有机会。贺卫杰一咬牙，关上了智能手环。朝着不远处的街区跑去，那里是他没来过的区域，里面一定有大量的凶兽。可等贺卫杰到达街区后，立马就感受到了异常
，周围太安静了，好久都没有一只凶兽出没。很快，贺卫杰在地上发现了一具无头的凶兽尸体，正是一阶上级凶兽赤爪虎。这怎么可能？贺卫杰瞪大了眼睛，他完全没想过有学生能杀死赤爪虎。是谁？难道是顾凡？不，要自信的把难道去掉。除了顾凡以外，也没有别人了。继续往前走，路面上依稀能看见赤爪虎的尸体。他们都有一个共同的特征，没有脑袋。贺卫杰越走越心惊，在走到一个十字路口时，他终于崩溃了，大喊道：“不可能，这绝不可能！”只因他的面前有一个直径三十米以上的巨大陨石坑，陨石坑上满是血迹与碎肉。从残破的赤红利爪可以看出，这些东西是由一只又一只的赤爪虎组成的。我知道了，顾凡一定是作弊，他违反考规，动用了二阶以上的灵力武器。突然，贺卫杰想通了，他知道了这到底是怎么一回事。很简单的道理，这种程度的破坏，就算是京都的顶尖天才也不可能做到。顾凡一个流云城的乡下人，怎么可能做到？所以顾凡一定是作弊。这些血迹还没有干枯，也就是说，顾凡就在不远处。顾凡，我很快就会找上你，揭开你违规作弊的真面目。贺卫望着前方，邪魅一笑。顾凡打开智能手环，对着地图观察着前方。走过这个断桥，前方就是 A 区域，也就是这个废弃小镇的核心区域。顾凡得出结论。在五科高考中 ，A 区域便是最后的区域。这里最弱的凶兽都是一阶上级，更是潜藏着二阶凶兽，危险程度远不是其他区域可比的。特别是二阶凶兽，它可以说是出题人设置的最后一题，分数极高的同时，难度也是极大。只有那些天赋异禀的考生才有机会攻克。击杀一只二阶下级凶兽，将直接获得两千分；击杀一只二阶中级凶兽，更是能直接获得一万分，远不是击杀一阶凶兽可以比拟的。为了成为江北省的第一，同时也为了获得最多的点数。顾凡的目标很明确，他要在考试剩下的时间里，把所有的二阶凶兽全部找出来杀光。就当顾凡准备前行的时候，他感受到身后不远处的树林中传来动静，一个手持长枪的青年走了出来。这个青年顾凡见过，来自京都的转校生贺卫杰。贺卫杰身上的战斗服破烂不堪，到处都是血迹，大部分是凶兽的，少部分是自己的。不只是战斗服，脸上也沾上了暗红色的血迹，头发也乱糟糟的。与一尘不染的顾凡相比，贺卫杰就像是从原始部落而来的野蛮人，你就是顾凡？贺卫杰问道。没错，我就是顾凡。你就是贺卫杰吧？据说你是从京都来的，把我们流云城称为乡下。不过，到底谁才是乡下人啊？说到这里，顾凡直接笑了出来。第十八章，这就是无限。怎么回事？贺卫杰皱起了眉头。顾凡身上太干净了，完全看不出一丝与凶兽战斗过的痕迹。你问怎么回事？哦。你是在问这个呀？顾凡本想用手活动活动脖子，可效果并不好，转而目视贺卫杰。无限阿卡琉斯追乌龟，什么意思啊？贺卫杰眉头皱得更深。你这个京都来的少爷也不知道吗？这可不行啊！竟然不好好学习。顾凡摇头叹息道：“少在这里装模作样。”贺卫杰眼睛死盯顾凡，语气阴冷道：“顾凡，你这个作弊的神器什么？你真当我看不出来吗？作弊？我哪里作弊了？”顾凡反问道。好吧，自己还真作弊了，还是开修改器那种。啊，作弊还不承认？你之所以能排行第一，还不是因为你违规使用二阶灵力武器？你身上这么干净，一点血迹都没有，也就是说，你还违规使用了二阶灵力防具。贺卫杰不屑道：“哈哈，你可真幽默。”顾凡直接被逗乐了，看向贺卫杰的眼神也变了，变成了关爱弱智的眼神。贺卫杰，我可是你口中的乡下人。哪里有钱去买所谓的二阶灵力武器和二阶灵力防具？再说了，五科高考可是实况直播的，就算我有二阶灵力武器和二阶灵力防具，只要动用，立刻就会被考官发现。你当头顶上的无人机是摆设吗？这这，贺卫杰吞吞吐吐，如鲠在喉，半天说不出像样的话来。他突然发现，顾凡说的很有道理，二阶灵力武器和二阶灵力防具是很贵的，不是一般的家庭能买得起的。天上的无人机现在正嗡嗡作响。他们无时无刻都在被监控着。如果顾凡真的作弊，他早就被考官发现并取消成绩。可这种情况没有发生，也就是说顾凡没有作弊。可是没有作弊的话，顾凡又是如何做到的呢？难不成是靠自身的异能？贺卫杰百思不得其解。顾凡不再理会贺卫杰，转身向断桥走去。和这家伙多说一句话，都是在拉低自己的智商。喂，你是要去核心区域？贺卫杰问道。顾凡没有回答，径直向前走去，走至断桥边缘。一跃而下，道：“京都少爷，跟得上吗？”“是。”“居然敢看不起我！”贺卫杰气得咬牙，快步走到断桥处。断桥的下方是一条河，
河的对面是一片长满树木的沼泽，那里就是废弃小镇的核心区域。贺卫杰本以为顾凡会潜在水面下，不容易发现，可是反常的一幕再次发生了，顾凡竟然在湍流的水面上行走，如履平地。喂，你到底是怎么回事？为什么能在水面上行走？贺卫杰的大脑当场宕机，自从见到顾凡开始，他都不知道“常识”二字怎么写了。我不想解释第二遍，顾凡淡淡的说道。可恶！见顾凡越走越远，贺卫杰把心一横。跳了下去，刚一跳下，贺卫杰就后悔了。和陆地上一样，河里也是有凶兽的，它们大多是一些鱼类，在水域的加持下十分凶残。除了水系的异能者外，其他异能者在水中的战斗力会大打折扣。贺卫杰就是如此，他的长枪重达五十斤，在如此湍急的河流中，他能不沉下去都算不容易。要是再碰上凶兽，不说遇见一阶上级凶兽，一阶中级凶兽就能让他吃上一壶。哗啦，突然。前方的河面爆发出巨量的水花，一头数米长的可怖鲤鱼从水面上跃出，一口咬向正在河面上行走的顾凡。不好，是一阶上级凶兽——暴鲤鱼，顾凡要被吃了！贺卫杰焦急地大喊道。这倒不是他担心顾凡，而是他知道暴鲤鱼吃了顾凡之后，下一个目标一定是他。如果是岸上还不好说，可现在是在水里，活动受限的他根本就没有与暴鲤鱼战斗的资格，不出几个照面，他就会被暴鲤鱼无情地吞噬。这是停下了。贺卫杰瞪大了眼睛，惊奇的一幕出现在了他的眼前。只见顾凡挺直的站在水面上，一条比小轿车还要大的暴鲤鱼张开血盆大口，试图从侧边把顾凡整个吞下。但是暴鲤鱼失败了，无论他如何努力，他的嘴巴就是无法关上。他那触目惊心的尖牙明明已经抵在顾凡的战斗服上，可就是无法前进一步。不，并没有停下。这不是停下，虽然速度很慢，但暴鲤鱼的嘴巴还是在闭合的，很慢，极其缓慢。甚至肉眼都难以察觉，但就是没有停下。贺卫杰怔怔地看着眼前的这个场景，口中喃喃自语。突然，他回想起顾凡所说的话：“无限阿喀琉斯追乌龟。”上数学课时，他听老师讲过，阿喀琉斯的速度明明是乌龟的十倍，但却无论如何也追不上乌龟。这是因为阿喀琉斯与乌龟的距离是无限。这就是无限。贺卫杰貌似理解了一些。暴鲤鱼的嘴巴一直在运动，可它与顾凡的距离是无限。明明看上去近在咫尺，却又无论如何也不能接近。顾凡能在水上行走，也得到了解释。其实顾凡一直都在下沉，只不过这个下沉时间为无限，所以看上去就像没有下沉一样。这就是顾凡的异能——无限。咕咕，暴鲤鱼更加狂暴，身体剧烈的翻动，咬得也更加卖力。但是这一切都是徒劳的。无论暴鲤鱼如何撕咬，就是无法吃掉顾凡。你一直咬，不累吗？顾凡抬起头，看向暴鲤鱼那比篮球还大的恐怖鱼眼。一拳打出，砰！暴鲤鱼从鱼头开始炸成了树节，鱼鳞、鱼血如雨点般落下，水面被鲜血染红，腥臭的气味久久不散。叮！成功击杀暴鲤鱼，点数加十二。系统的提示音响起，一拳一拳就秒杀了一阶上级的暴鲤鱼。贺卫杰震惊到无以言表，徒手杀凶兽，这是何等实力！等等，用的拳头？贺卫杰现在才看出来，顾凡是用拳头来战斗的，也就是说，顾凡连武器都没有。更别说是他脑补的二阶灵力武器了。第十九章，快救我！顾凡，呼呼，等等！刚上岸的贺卫杰一边喘气，一边冲顾凡喊道：“河的这边是与另一边截然不同的地形，这里已经远离小镇，是一处尚未开发过的湿地，在荒废十多年的今天，成了两栖类凶兽的天堂。”哦，你还在啊？顾凡故作惊讶道：“不过我可没时间等你，现在可是在五科高考，争分夺秒的。”顾凡头也不回地向前走去，等。贺卫杰还想继续呼喊，可顾凡早就走没影了，只能无奈放弃。前方的沼泽树林危机四伏，后方波涛汹涌的河里潜伏着暴鲤鱼，贺卫杰现在可以说是进退两难。贺卫杰后悔不已，他就不该受到顾凡的挑衅跟上来。五科高考的 A 区域能踏足这里的，至少也是全省前十，根本不是他贺卫杰所能踏足的。可是 B 区域他也回不去了，河里可是有暴鲤鱼的，刚才能游过来都是沾了顾凡的光，要是再踏入河里，估计没游一半。他就要被暴鲤鱼给生吞，可恶，只能向前走了。贺卫杰暗骂道。贺卫杰手持长枪，在淤泥中缓步行走，一边行走一边用眼睛环视四周，生怕遇见二阶凶兽。可恶，根本走不动路。高考出题人的内心属实有些阴暗。这种阴间地形，再搭配二阶凶兽，生怕有考生能考过是吧？贺卫杰止不住的抱怨道。他现在也是运气好，没碰见二阶凶兽。如果真碰见二阶凶兽，在这满是淤泥的沼泽中。哪怕他是以速度见长的雷系，也无法脱身。咕噜咕噜，咕噜
。突然，前方不远处的淤泥中冒出大量气泡。贺卫杰意识到了不妙，下意识的打算逃跑，可他的反应还是晚了一步，因为淤泥中的东西已经钻了出来。这是一只十分巨大的螃蟹，比小轿车还要大。螃蟹是灰色的，身上长有不算明显的白毛，一双蟹爪比人还要大，看起来十分瘆人。二阶凶兽，巨爪蟹。贺卫杰吓得拔腿就跑，这种等级的凶兽可不是他这个一阶终极异能者可以对付的。咔咔咔咔咔咔咔，巨爪蟹高举蟹爪，横着身体，疯狂的在贺卫杰身后进行追击。咔嚓，咔嚓，贺卫杰的身上也爆发出电流，速度陡然提升一个档次。就这样，一人一蟹在满是淤泥的沼泽中上演了一出追逐大戏，已经不记得过去多久了，可能只有几分钟，也可能超过了半小时。总之，现在的贺卫杰已经精疲力尽。身上的电流微弱的都快要看不见，他的坚持达到了极限，而巨爪蟹就像不知道疲倦一样，一直在后方穷追不舍。一人一蟹的距离也是越来越近。前面有人，是顾凡，太好了，我有救了！快要绝望的贺卫杰突然发现前方的大树旁有人，他心中一喜，大声喊道：“顾凡，快救我！救你！我为什么要救你？”顾凡淡淡的说道。十，贺卫杰当场语塞，他还真没想过顾凡会不救自己。短暂的沉默后。他讪笑道：“顾凡，我们不是同学吗？你难道忍心看到自己的同学被凶兽杀死？同学，抱歉，我没把你当做是同学。再说了，为什么你是同学，我就要救你？”顾凡冷漠地说道。听到这话，贺卫杰的讪笑变成了苦笑。他用祈求般的眼神望向顾凡，道：“顾凡，你不是要杀二阶凶兽吗？我身后就有一只。”咕噜咕噜。突然，巨爪蟹口中发出异响。一串高速泡沫从他口中喷出，正好命中了前方逃跑的贺卫杰。在剧烈的冲击下，贺卫杰身体失去平衡，扑通一声摔倒在沼泽中，身上满是泥泞。咔咔咔咔咔咔咔！听见巨爪蟹移动发出的巨响，贺卫杰慌乱的在地上挣扎，却迟迟无法起身。他嘴角流出鲜血，被刚才的高速泡沫击中后，他受了不小的内伤，这也是他一时起不来的原因所在。哎，我都暗示到这个份上了，你还没听懂吗？顾凡叹了口气，继续说道。听好了，想要我救你，你必须拿出点诚意。我可不是什么烂好人，不可能白白救你。只有你拿出的东西我满意了，我才会出手救你。听见顾凡的话，深陷绝望中的贺卫杰再次感受到了希望。他拼命把右手抬起，展现出手指上的银色戒指，道：“顾凡，我手上的戒指是未开封的空间戒指，非常的值钱。如果你能救我，这枚空间戒指我就送你了。”你说的非常值钱是值多少钱？顾凡说道：“真的非常值钱。”价值最少也是一千万，顾凡，快点，巨爪蟹要来了！贺卫杰急切地喊道：“一千万，确实挺值钱的，我一辈子都没见过这么多钱。”顾凡在心中想着，同时抬头看了一眼天空上方的无人机。虽然还能多敲诈一点，但考虑现在正在是实况直播，还是收敛一点为妙，不能太过分。成交！顾凡答应一声，术式顺转，仓瞬间发动，一眨眼就来到了巨爪蟹身前，同时拳头处骤力燃烧。一拳打到巨爪蟹的脑袋上，轰隆！巨爪蟹直接飞了出去，撞倒数棵大树后，躺倒在沼泽之中。一拳杀不死吗？不愧是二阶凶兽，这防御力就是不一样。顾凡感慨道：“咕噜咕噜！”巨爪蟹挣扎着站了起来，八条腿疯狂的爬动，发出咔咔咔咔咔咔咔的异响。暴怒的巨爪蟹高举巨型蟹爪，把蟹爪张开，向顾凡抓去。他定要把眼前这个该死的人类给撕成碎片。顾凡根本就不躲避。放任巨爪蟹用蟹爪抓向自己，在无下限术式的运转下，巨爪蟹伤不了他一根毫毛。巨型蟹爪停留在顾凡的校服表面，无论巨爪蟹如何用力，他的蟹爪就是无法闭合。见蟹爪的抓取无效，巨爪蟹扬起另一个巨型蟹爪，疯狂的砸向顾凡，足足砸了五次才收手。这一招同样无效。顾凡把两根手指放在身前，挑衅道：“再用点劲啊，没吃饭吗？”术式顺转，苍。一个苍蓝色的球体在巨爪蟹身前轰然出现，轰隆！恐怖的牵引力瞬间爆发，在巨爪蟹身前炸开，破空的音爆声炸响，巨爪蟹被撕成了碎片，死的不能再死。就连二阶凶兽的攻击也能防御吗？无限这种异能也太不讲道理了吧！这个苍蓝色的球体又是什么？一击秒杀二阶凶兽，这究竟是怎么做到的？不远处的贺卫杰再次看呆了，甚至忘记了从沼泽中爬起，目不转睛地望着眼前的这一幕。第二十章，你好，自为之。丁，成功击杀巨爪蟹，点数加24系统的提示音响起， 2 4点数，翻了一倍吗？对于这个数字，顾凡倒是没有特别意外，算是在他的预料之中。击杀一只一阶上级凶兽是12点数
，击杀一只二阶下级凶兽是二十四点，翻个倍也很正常，毕竟二者相差了一个大等级。就是不知道击杀一只二阶终极凶兽会有多少点数，是三十六点数呢，还是四十八点数，或者都不是？记得当时把拳法从低级升到中级时，点数只剩下了三十四点。这段时间杀了不少凶兽，看看现在的点数吧。顾凡打开了系统面板，宿主顾凡，等级一阶终极，异能六眼。初步觉醒，灵力二百，技能咒力转化，停止之力，术式顺转，苍，术式反转，呵，不可使用，虚式词不可使用，拳法精通，终极，点数五百四十一，没想到已经有五百多点数了，一直在杀凶兽都没有注意到。等级界面的升级按钮是黑色的，是暂时无法升级的状态。异能界面也无法升级。六眼从初步觉醒升级到部分觉醒，需要三千点数。我目前的点数还差得远。拳法倒是可以继续升级，从中级拳法升级到高级拳法要花费四百点数，但升级这个只能提升我的下限，并不能提升我的上限，暂时还是不升级了。中级拳法已经够用，灵力就不考虑了，除非是点数多的不够用，不然我是不会去主动升级这个的。顾凡思索一阵后，决定放弃升级，反正点数放着也不会变少，不如先攒着，以便以后不时之需。接下来。安定下来的顾凡关闭了系统面板，开始环顾四周。唰的一下，看见了刚刚从淤泥中爬起的贺卫杰。顾凡下意识一笑，道：“对了，还有这个大冤种，舒服啊！一分钟不到赚了一千万，要是按照打螺丝的工资来计算，不吃不喝也要打上个两百年。”顾凡完全没有和贺卫杰客气的打算，直接走到贺卫杰面前，把手一伸，道：“东西拿来。”贺卫杰露出一副十分肉痛的表情，把手指上的空间戒指取了下来，放到了顾凡的手中。顾凡把空间戒指捏在指尖，好奇地观察了一阵，问道：“空间戒指要怎么用？我记得你好像说过，这个空间戒指还没有开封。很简单，把灵力注入空间戒指中，它就会自动激活。”贺卫杰回答道：“这样啊，那你为什么不激活空间戒指？”顾凡用疑惑的眼光打量道：“五科高考是不允许佩戴空间戒指的，未激活的空间戒指相当于普通的戒指，这样我才能带进来。”贺卫杰回答道：“也就是我现在。”也不能激活，顾凡眉头一挑，放心，我不会骗你的。这个空间戒指的容量大概有三立方米，你除了考场激活一下就知道了。”贺卫杰说道。“容量这么小，价格却这么贵，我没见过世面，你可不要骗我。”顾凡言语和善的说道。“觉醒出空间异能的异能者少之又少，能把空间异能附加到戒指上的更是凤毛麟角。物以稀为贵，这个价格是行业内公认的，不信你可以等出了考场去问其他人。”贺卫杰有些仓皇地解释道：“好吧，就信你一次。”顾凡点了点头。稀有、昂贵，这些属性可以说是空间戒指的代名词。看过不少网文的顾凡自然知道，他也就顺势一问而已。顾凡把指尖的空间戒指戴到了手指上，朝贺卫杰挥了挥手，道：“我要走了，你好自为之。”顾凡，带上我吧。见顾凡要走，贺卫杰顿时就慌了。这个地方可不是他一个人能待的地方。现在的他不光是受了不小的内伤，灵力也快消耗殆尽。如果没有顾凡的保护，他迟早会被凶兽给吃掉。贺卫杰，现在是对我至关重要的五科高考时间，你认为我会好心带一个累赘？顾凡冷漠地说道：“我出钱，我出钱总藏了吧？只要你能带上我，价格你随便报。”贺卫杰也是病急乱投医，一把冲上去，试图拉住顾凡的衣角，不让顾凡离开。可是，在无下限术式的加持下，贺卫杰的手永远也无法触及顾凡的衣角，就这样一直悬浮在半空中。这不是多少钱的问题。我的目标可是全省，甚至全国的第一。这种东西你能买得下来吗？顾凡直截了当的说道。这这，贺卫杰支支吾吾，说不出话来。这里并不是真正的凶兽巢穴，这里只是五科高考的考场。不用跟着我一样，也会有人来保护你。你手上不是有智能手环吗？你把它打开，选择呼叫功能，会有考场的工作人员来救你的。就这样，顾凡最后摆了摆手，身影瞬间消失，留下了贺卫杰一个人在风中凌乱。可恶！可恶！拨打急救电话后，贺卫杰气急败坏的在沼泽树林中大喊大叫。本来按照他的成绩，在 B 区域老师发育，不出意外是能达到全国顶尖学府之一——京都学府的录取分数线的。可是他受到了顾凡挑衅，跟随顾凡来到了 A 区域。这里的凶兽根本不是他能对付的。为了活命，他只能通过拨打急救电话呼救。呼救相当于提前交卷，出了考场后就不能再返回考场了。也就是说，他的最后分数会以现在的分数来结算。现在才刚到中场。正是考生们发力的时候，等到考试结束后，他的排名一定会跌落全省前一百，自此与京都学府无缘。京都学府考不上
，手中的空间戒指也没了，赔了夫人又折兵，后悔，总之就是非常后悔。现在的贺卫杰可以说是后悔到了极点，如果有重来的机会，他一定不会跑到 A 区域来。可惜这个世界上没有后悔药。在拨打急救电话后的三分钟后，两位考官抵达了现场，他们是军方的二阶异能者。在考官的搀扶下，贺卫杰耸拉着脑袋，生无可恋的离开了考场。第二十一章大意，没闪，被腰斩。高墙外的广场中心，屏幕下方的观众席，没想到会这样。看着贺卫杰黯然离场，刘云意中校长柳柱唏嘘不已。没想到这个京都来的贺卫杰，不但第一的位置保不住，与京都学府也是彻底无缘了。按照历年的分数来推断，贺卫杰目前的 4,087 分，肯定上不了全国前十学府。不过贺卫杰成功单杀了一阶上级凶兽赤爪虎，有同分数段的优先录取资格，上个排名前50的学府还是没问题的。但是和京都学府。就完全不能比了，不是一个档次的。京都学府是全国三大顶尖学府之一，是大夏国重点扶持的学府，每年都有不计其数的经费。另外两所分别为帝都学府和魔都学府，他们同样受到大夏国重点扶持。这三所学府和其他学府可以说是天壤之别。这也算是提前给他上了一课，没有自知之明可是大忌。如果不在今天吃到教训，明天真正面对凶兽时，怕是第一个死的就是他。教育局局长陈德明厉声道：“这倒也是。”对于教育局局长的话，柳柱深表赞同。一直观看直播的他自然知道，这一切都是贺卫杰咎由自取。如果这里不是五科高考的考场，而是真正的凶兽栖息地，贺卫杰根本就活不下来。不过，顾凡的表现再次超出了我的想象。没想到，不只是一阶上级，就算是二阶下级凶兽，顾凡也能一击必杀。柳柱感慨道：“是啊，自从废弃小镇被改造成考场后 ，A 区域从未有考生踏入过。顾凡是流云城历史上的第一人。”陈德明赞不绝口。此时，屏幕中的画面正在快速切换。顾凡在沼泽森林中疾驰，完全没有受到淤泥的影响。只要是一阶上级凶兽，都会被一拳秒杀；就算是二阶下级凶兽，也会被术士瞬转仓，瞬间撕碎。在顾凡的大肆残杀下，整个沼泽森林都躁动了起来。凶兽见到顾凡，就像见到鬼一样，惊慌失措的四散而逃。这种景象，我活这么大还是第一次见。没想到，以凶残而闻名的凶兽。也有被人类吓破胆的一天，陈德明怔怔地说道：“顾凡到底是什么异能？攻击高，防御强，速度快，续航也是惊人，简直是六边形战士。”柳柱看得有些恍惚：“卧槽，顾凡可以当我老师了。”与发愣的局长和校长不同，班主任刘风文直接惊掉了下巴。他虽然是一位二阶异能者，可无论是攻击、防御、速度还是续航，没有一项是比得过顾凡的。顾凡哪里是他的学生？他是顾凡的学生还差不多。废弃小镇核心区域——沼泽森林，顾凡在术士顺转舱提供的高速移动下，疯狂屠戮视线范围内的一切凶兽。在六眼的极强势力下，根本没有凶兽能逃过顾凡的眼睛。丁，成功击杀淤泥虫，点数加12丁，成功击杀巨爪蟹，点数加24丁，成功击杀淤泥虫，点数加12系统的提示音连续响起，与之一同增加的还有不断跳动的点数。爽。一拳把飞跃而逃的淤泥虫打成碎片，顾凡放声高呼。沼泽森林不算大，在这三个小时的时间里，顾凡把里面的凶兽杀了个干净。光是二阶下级凶兽就杀了九只，一阶上级凶兽更是杀了近百只。唯一的遗憾就是没有遇见二阶中级凶兽。不过这个遗憾很快就能解决，因为顾凡发现最后区域的山洞中传来异动，一只巨型老鼠从里面钻了出来。这只巨型老鼠足足有三米高，体长更是长得吓人。它毛发脏乱，遍体生疮。牙尖爪利，目露凶光，修长的尾巴在沼泽中搅动，满是獠牙的巨口中散发恶臭的毒气。二阶终极凶兽，腐毒狂鼠。顾凡叫出了他的名字。高墙外的广场中心，屏幕下方的观众席。最终 ，BOSS 居然是腐毒狂鼠，五科高考的出题人，疯了不成？陈德明大受震撼。要知道，腐毒狂鼠虽然只是二阶终极凶兽，但实际上它比二阶上级凶兽还要难缠。腐毒狂鼠在体型巨大的同时，速度还十分敏捷。利爪能轻易抓破钢板，鼠尾挥舞起来堪比钢鞭。以上这些还不是最恐怖的，最恐怖的是腐毒狂鼠的獠牙，不但尖锐无比，更是附带剧毒。要是被腐毒狂鼠咬中，二阶异能者估计还能扛一段时间；如果是一阶异能者，不出一分钟就会毒发身亡。不，以一阶异能者的薄弱防御力，根本不需要中毒，单纯就能咬死。腐毒狂鼠会喷出毒物，虽然毒物的毒性不比直接咬中，但也足以对付一阶异能者。顾凡危险了。柳柱满脸愁容地说道：“顾凡能让攻击停止不假，可毒物并不是攻击，他能让毒物也停止不成？假设顾凡真能做到，能让毒物停止
，他也同样无法摆脱危险的境地。毕竟毒物可是混杂在空气中的，停止毒物就等于停止空气，没有空气的吸入，迟早会窒息而死。刘校长，你不用太过担心，顾凡的速度你也见识过，腐毒狂鼠喷出的毒物追不上他，逃跑还是没问题的。”陈德明说道。可是顾凡完全没有逃跑的打算啊！陈局长，你看，顾凡已经冲上去了。”柳柱指着屏幕说道。“什么？”陈德明大喊道。长得是真恶心，要不是有无下限术士，我真不敢直接走过去。”顾凡自言自语道。他现在是一阶终极异能者，无下限术士的承载能力也得到了提升。一般情况下，二阶终极凶兽的攻击是中断不了他的术士的。滋滋，腐毒狂鼠发出刺耳的鼠鸣，鼠尾快速挥动，呼啸而出，如钢鞭一般向顾凡袭来。好快！顾凡发出惊叹。腐毒狂鼠的尾巴攻击快如疾风，如果没有六眼的极强势力，他绝对反应不及。虽说反应不及也没事，无下限术士他早就开启了，腐毒狂鼠的尾巴攻击伤不了他。但是顾凡还是不想过于依赖无下限术士，毕竟在《咒术回战》的漫画中，五条悟过于自信，站在原地不躲避，结果落得被素挪一刀腰斩的命运。第二十二章，遥遥领先，没有问题。面对直冲而来的尾巴攻击，顾凡能清晰的看见攻击轨迹，术士顺转，仓，在术士顺转仓的瞬间移动下。他在躲避腐毒狂鼠尾巴攻击的同时，一瞬间移动到腐毒狂鼠的身体侧方，任真一拳。顾凡深吸一口气，把胳膊往后一扬，用咒力爆发的拳头狠狠打在腐毒狂鼠的身体上，轰隆，如同炮弹发射一般，腐毒狂鼠直接飞了出去，撞倒树木，排开淤泥，划出一道亮丽的风景线。但腐毒狂鼠好歹也是二阶终极凶兽，并不是吃素的。他在倒飞中调整身形，用尖锐的利爪刺入淤泥中，强行让自己停了下来。吃了顾凡这全力一拳，腐毒狂鼠并不好受，他的毛发被撕开，身上多出了一个血淋淋的大洞。滋滋，受伤的腐毒狂鼠眼光变得更加残暴，猩红的都快渗出血来。他张开巨口，朝前方喷出大量毒物。不好！顾凡心中一惊，本打算上前的他，立刻向后拉了一大段距离。他的无下限术式是以灵力的强弱为标准，以质量、速度、形状等危险程度来进行界定的，只能对肉眼可见的事物生效。他现在的六眼只是初步觉醒，无下限术师的选择对象做不到那么精细，分辨毒素是十分困难的，能不能让毒物停止还真是未知数。不过，就算是停止之力对毒物无效，顾凡也并非无计可施。很简单，在毒物还未扩散之前，把作为传播源的腐毒狂鼠给干掉就可以了。解决不了毒物，那就解决释放毒物的源头。术士顺转，苍，最大功率。顾凡把两根手指往身前一放，咻的一声。一个苍蓝色的球体在腐毒狂鼠的头顶上出现，苍在不停的旋转，造成了极强的牵引力。本应该飘向顾凡方向的毒物全被吸了上去，不只是毒物，地上的淤泥、周围的树木，还有正处于中心的腐毒狂鼠。苍就像是一个小型黑洞，直径50米内的所有目标全都逃不过苍的牵引力。滋滋，腐毒狂鼠发出痛苦的嘶吼声，他再也坚持不住，被苍直接从地面上抓起，悬浮在半空中，其庞大的身躯被苍牵引到扭曲变形。轰隆！一直旋转的仓速度到达了顶峰，恐怖的牵引力抵达到极致，轰然一下炸开。腐毒狂鼠大半个身体被炸毁，从半空跌落，摔倒在淤泥中。他尝试着站起来，可再也无法爬起，挣扎的动作也逐渐微弱，直至再无动静。高墙外的广场中心，屏幕下方的观众席，一击秒杀。陈德明再次震撼于顾凡的实力，一招秒杀二阶下级的巨爪蟹，就足以让他怀疑人生。可顾凡仍不满足。居然一招秒杀了二阶终极的腐毒狂鼠，这个年龄，这个段位，此等天才，放眼全国也找不出十个吧。只要杀得够快，毒物就追不上我。柳柱整个人都呆住了，咕噜咕噜的吞咽口水。他还在想顾凡怎么才能躲过腐毒狂鼠的毒物，却没有想过顾凡压根就没有躲的必要。他直接在毒物扩散之前把腐毒狂鼠给杀了。看来还是他的思维太浅显，从未到达过远方，自然不知道天才眼中的景象是什么模样。废弃小镇核心区域，沼泽森林，见到腐毒狂鼠，彻底闭上眼睛。顾凡这才松了一口气，他也没想到这腐毒狂鼠的皮是如此的硬，自己最大功率的术士顺转，苍，都差点没把腐毒狂鼠给秒掉。要知道，身为二阶下级凶兽的巨爪蟹，自己不用最大功率就能把它撕成碎片。叮，成功击杀腐毒狂鼠，点数加三六。到了此时，系统的提示音才从脑海中响起，也就是说，直到现在。这个腐毒狂鼠才彻底死透，看来从二阶开始，等级只差一小级，实力也是天差地别。如果对上二阶上级凶兽，以我目前的实力，可能还真不是对手。自从穿越以来
，顾凡心中的不安感一直挥之不去。毕竟这里是凶兽横行的蓝星，保不齐哪一天自己所在的城市就被凶兽攻陷了。或许自己的实力已经在学生中名列前茅，但在真正的兽潮面前，根本就没有反抗的余地。所以，他必须要变强，变得比任何人都强，直至成为真正的无敌。慢慢来吧，变强这种事也急不来，反正系统在手，变强还不是像喝汤一样简单。不过点数倒是猜对了。还真是36点数，毫无意外的最低一档。说起点数，我一直都在猎杀凶兽，都没时间打开系统面板。现在打开看看，看点数攒了多少。说罢，顾凡打开了系统面板。宿主顾凡，等级一阶中级，异能六眼，初步觉醒，灵力二百，技能咒力转化，停止之力，术式顺转，苍，术式反转，呵，不可使用，虚势词，不可使用。拳法精通，终极点数1993。看着眼前 1,993 点数，顾凡双眼发亮，他都没注意自己的点数竟然这么多了，用不完，根本用不完。顾凡本想这么说的，但看到六眼部分觉醒需要 3,000 点数后，立马就卡住了。好吧，完全不够用。既然点数都这么多了，我的分数总不会少吧？我记得杀一只二阶下级凶兽会有 2,000 分，杀一只二阶中级凶兽能有1万分。顾凡打开了智能手环，查看自己的分数。第一，顾凡 41,267 分，流云一中；第二，木飞雪 8,082 分，流云一中；第三，贺卫杰 4,087 分，流云一中。遥遥领先。虽然心中已经大致估算了一下，但真正看到分数出现在眼前时，顾凡还是忍不住放声高呼：“四万多分！”这个分数已经不用想了，妥妥的是江北省的第一名，还是遥遥领先的那一种。要知道，去年江北省的状元也才两万分出头，自己直接是他的两倍。可惜核心区域的凶兽全被我杀干净了，不然我的分数还能再往上提升。五科高考的难度还是太低，凶兽完全不够我杀的。顾凡摇了摇头，一声长叹。第二十三章高考结束，把视线从自己分数上移开之后，顾凡顺着排行榜向下看去，默念道：“第二名木飞雪，八千零八十二分，是我分数的五分之一。木飞雪，八千零八十二分。”虽说不能和自己比，但实际上这个分数已经相当优秀了。按照历史成绩来推算，最低也是江北省前五十的水平，属于流云城几十年出不了一个的水平。第三名，贺卫杰，这货不是半路就退场了吗？怎么还能排这个位置？顾凡再次把视线下移，一下看见了贺卫杰的名字，不禁有些意外。4,087 分，分数也没变多啊。顾凡又看了一遍，确定是自己没有看错，他不禁感慨道：“这就是流云城的真实水平吗？”高墙外的广场中心，屏幕下方的观众席。对了，分数。一直陷入震撼状态的陈德明回过神来，顾凡可是击杀了二阶终极凶兽腐毒狂鼠，按照五科高考的规定，足足有一万分。第一名，顾凡，四万一千二百六十七分。什么？四万多分？我的乖乖！陈德明猛地从椅子上站起，浑身剧烈颤抖。自他当上教育局的局长以来，他还是第一次如此失态。四万多分，这是什么概念？刘云城数百年来最高的一次记录也才一万多分，去年江北省的第一名也才两万多分。顾凡直接打破了刘云城百年的历史，分数是去年江北省状元的两倍，四万一千二百六十七分。哈哈，天佑刘云一中，天佑刘云城啊！刘柱欣喜若狂的大喊道：“这短短的几个小时时间，他都不知道这是自己第几次失态了。”四万一千二百六十七分，这个分数别说是刘云一中了，哪怕放在省城最好的高中。这个分数也是破纪录的存在，不说是后无来者，前无古人的名号已经坐实了。如此恐怖的分数，他就算做梦也不敢想。而如今，这不敢相信的景象变成了现实。从今天开始，他流云一中的名字必将传遍整个江北省，他柳柱的名号也会在教育界成为传奇。顾凡，四万一千二百六十七分。刘风文整个人都是恍惚状态，就像活在梦里一样。这个数字怎么看怎么不真实。就算他掐自己的肉，扇自己巴掌。也无法缓解这种感觉。一个在班上平平无奇的学生，觉醒的也是最低的一级异能，自己还特地劝他放弃五科高考，结果在五科高考一鸣惊人，以超越古今的成绩牢牢占据第一位，把历年的天才通通踩在脚下。你说这种事情是现实？刘风文分不清，他真的分不清。废弃小镇核心区域，沼泽森林，时间只剩半小时了吗？顾凡看了一眼智能手环，上面的时间已经变成了红色字体，十分的醒目。考场核心的 A 区域已经被他洗劫一空，没有一只凶兽。他现在准备原路返回，在其他区域顺路杀一些凶兽，能多杀一只是一只，毕竟机会只有一次，错过就错过了。
。时间过得很快，半个小时很快就过去了，时间来到了五点整。叮叮叮叮叮叮叮，此时所有考生手上的智能手环开始响起考试结束的铃声，就连早早退场的贺卫杰手上也响了起来。铃声以后是提示声，各位考生请注意，刘云城第 2,023 届五科高考现已结束。击杀凶兽将视为违规，请考生放弃猎杀，尽快离开考场。各位考生请注意，刘云城第 2,023 届五科高考现已结束，击杀凶兽将视为违规，请考生放弃猎杀，尽快离开考场。各位考生请注意，刘云城第 2,023 届五科高考现已结束，击杀凶兽将视为违规，请考生放弃猎杀，尽快离开考场。提示声一共响起了三次，点数 2,125 顾凡散去拳头上的咒力，打开系统面板。看了一眼点数模块， 2 1 2 5点数比原来 1,993 点数多了一些，可惜时间到了，不然还能继续提升。顾凡有些惋惜，能如此轻易获得点数的机会，怕是不多了。说罢，顾凡收起拳头，朝着城墙的方向走去。高墙外的广场中心排行榜，第一名顾凡4 2 3 5 1十一分，刘云一中；第二名穆飞雪8 5 0 7分，刘云一中；第三名贺卫杰4 0 8 7十七分。刘云一中，由于五科高考已经结束，排行榜的数据也固定了下来，不会再发生变化。怪胎，简直是怪胎！广场休息区，贺卫杰望着排行榜，双目无神。自从提前离开考场后，他的目光就一直在大屏幕和排行榜之间来回切换。顾凡与凶兽搏斗的场景，贺卫杰一个不落的尽收眼底。怪胎，除了“怪胎”这个词汇，贺卫杰想不到用其他的词汇来形容顾凡，哪怕是以他高挑的眼光。哪怕是放在天才如云的京都，顾凡也是独树一帜的那一个。随着五科高考的结束，学生们陆续从城墙中走去，来到了广场休息区。原来不是我看错了，还真的是四万多分，我这辈子都没见过这么高的分数。是啊，我还以为是智能手环出故障了，没想到是真的，简直梦幻的不行。这可是四万多分，稳坐全省第一的宝座，还是遥遥领先的那一种。可恶，为什么我才一千分出头？人与人的差距比人与狗还大。望着排行榜。学生们纷纷被顾凡那惊骇世俗的四万两千三百五十一分所折服，无一不发出感慨。对了，顾凡是谁？你们有认识的吗？考了这么高的分，怎么一点名气都没有？人群中传来疑问声。听到这个声音，人群开始躁动。对啊，既然顾凡能考四万两千三百五十一分，为什么他的名字以前没有听说过呢？顾凡是我们三班的，我是他同学。如果我说他是一级异能，你们会如何应对？一个小胖子站出来说道。哈哈哈哈，你是在逗我笑吗？我这个 A 级异能的才两千多分，四万多分的顾凡是一级异能。人群中传来哄笑声，笑容就像会传染一样，学生们纷纷笑了起来。广场休息区充斥着快活的空气。我想起来了，我记得顾凡那天在班上承认过，他就是那个当街击杀歹徒的神秘高中生。人群中传来大喊声：“卧槽，合理了，兄弟们！”此话一出，广场上掀起了惊涛骇浪。第二十四章：刘云城的骄傲。这位同学的说辞很快就得到了学生们的一致认可。比起顾凡是无人之辈，他们更愿意相信顾凡是传言中的那个神秘高中生。我是顾凡的好兄弟，有什么不懂的，你们可以来问我，保证让你们惊掉下巴。张元浩在此刻跳了出来，神情很是得意。他这次五科高考发挥不错，考了三千多分，稳上全国前百的名校。顾凡到底是什么异能？顾凡的异能是一级吗？顾凡当真是那个神秘高中生？不少学生围了上来。其中不乏有好看的女学生，她们用好奇宝宝的眼神盯着张元浩来看。张元浩歪嘴一笑，故作高深道：“别急，听我慢慢道来。”快看，顾凡出来了！突然，人群中传来高呼声。此声一出，全场哗然。教育局长、校长、班主任、老师、学生，所有人的目光全部看向高墙下的大门。与满是血腥的其他考生不同，顾凡身上干干净净的，他双手插兜，迈着六亲不认的步伐，脸上洋溢着轻松愉快的惬意。这下实锤了，顾凡一定就是那个神秘高中生，不愧是我的偶像，方方面面都和常人不同，这就是全省第一吗？这也太耀眼了吧！我什么时候才能像顾凡那样优秀？可恶，这肉眼可见的差距，我们不顾生死的与凶兽厮杀，对顾凡来说就像郊游一样随意。学生们乱作一团，有崇拜的，有羡慕的，有嫉妒的，各种各样的声音夹杂在一起，最后一同被震耳欲聋的掌声所替代。啪啪啪啪啪啪啪！教育局长、校长、班主任。老师、学生，所有人全都不由自主地为顾凡鼓掌。顾凡，恭喜你，你创造了前所未有的历史，你抵达了无人所知的高峰，你是我们刘云城的骄傲。在轰鸣的掌声和喝彩声中。
教育局局长陈德明走了上去，神情激动的与顾凡握手。在放手的那一刻，年过半百的陈德明发现自己已经热泪盈眶。局长之后是校长，然后就是班主任和代课老师，他们纷纷怀着激动的心情与顾凡握手，就像是被教育局局长的情绪所感染一样。校长和不少老师流下了激动的泪水。顾凡何曾见过如此场面？全校师生的鼓掌欢迎，局长、校长等一帮大老爷们还为他哭了。谢谢，谢谢。顾凡大脑当场宕机。机械般的握手，口中一直说着谢谢。看着眼前的这一幕，围观的学生们百感交织，既有顾凡带领他们刘云成登顶第一的自豪感，又有那个人不是自己的羡慕和不甘心。他们也哭了，是高兴还是悲伤，不得而知。没想到，我也有成为透明人的一天。人群外，穆飞雪自嘲一笑。一直以来，他都是人群的焦点，可今天，人群的目光全在顾凡身上，没有在他身上停留一秒。虽说穆飞雪并不喜欢万众瞩目的感觉，但是真当没人注视她的时候，心中反而有些不是滋味，就像是本该属于自己的东西被别人抢走了一样。刘云成一老旧小区，一间简约的卧室，今天早点休息，太累了。这一整天，顾凡不是在杀凶兽，就是在杀凶兽的路上，运动量比往日多了不止一个档次。属实是把他累得不轻。拜辞所赐，回家之后，他早早就洗了个澡，准备直接回床上躺平，拖鞋一甩。顾凡把自己摔在床上，长长的舒了口气，望着头顶上白花花的天花板。回家途中与局长、校长、班主任的谈话在眼前回放。顾凡，你的异能真的是一级的六眼吗？班主任刘峰文问道。我的异能确实是六眼，但并不是一级。在觉醒那天，我的六眼是未觉醒的状态。现在我的六眼觉醒了，按照划分应该是 S 级。顾凡并不打算藏着掖着，正大光明的说道。很多时候，并不是你想低调就能低调的，别人不是傻子。明显异样的伪装反而会引起他人的特别关注，不如就大大方方的承认。S 级，这样啊？听到顾凡的回答，班主任刘峰文不但没有惊讶，而是露出释然的表情，就像是心中悬着的石头终于落地了一样。异能还能后天升级的吗？校长柳柱好奇的问道。这种情况还是有的，我在教育局的档案室中见过，确实有极少数异能存在后天升级的可能。正在开车的局长陈德明开口道。说完之后，他开始向顾凡搭话。顾凡。你想好去哪个异能大学了吗？以你现在的成绩，全国所有学府都可以任选。还没有想好，我对异能大学了解的不多。陈局长，你有推荐的学府吗？顾凡反问道。说起来，他还真不了解蓝星的异能大学，心中只想着考取第一名，上顶尖学府。但真要他挑选，他还真不知道选择哪一个。毕竟大夏国的顶尖学府不是只有一个，而是有三个。你的成绩只能在三大顶尖学府中选择了。大夏国的三大顶尖学府，你不会不知道吧？局长陈德明说道：“我也是这么想的，但三大顶尖学府有三个，想选哪一个还真不知道。”顾凡说道：“哈哈，整个流云城也只有你能说出这种话了。三大顶尖学府分别是京都学府、帝都学府和魔都学府，无论是哪一个，都是大夏学子的最高追求。人与人真是不能比。”听见顾凡如此凡尔赛的话语，局长陈德明忍不住大笑起来。说起来，我们流云一中已经有十多年，没有学生被三大顶尖学府录取。校长柳柱感慨道：“顾凡无奈的耸肩，这真不是他凡尔赛，选择困难也有错吗？”顾凡，放心好了，你分数这么高，到时候三大顶尖学府的招生老师一定会来我们流云城抢人的。如果你没有特别想去的学府，选一个给出条件最好的学府就行。前方是一个弯道，局长陈德明猛打方向盘，一脚踩向油门，说道：“第二十五章成绩公布。”回忆结束，顾凡平躺在床上，自言自语道：“确实没什么好纠结的，局长说的有道理。”三大顶尖学府，谁给的条件好，我就去哪个。有系统在手，这些顶尖学府对我来说只是一个提供点数的平台。临时和异能修炼法我都不需要，系统能直接帮我升级。技能也是，比起花时间学习新技能，不如先解锁无下限术士附带的技能。拜师学艺也不用考虑，没有这个必要。哪怕是拳法大师手把手的教我，也不如系统直接升级来得快。说到这里，顾凡把左手抬了起来，银色的空间戒指在灯光下闪闪发亮。对了。还有空间戒指，一直都没注意，差点给忘了。贺卫杰是怎么说来着？好像直接把灵力注入就行。顾凡没有犹豫，直接把灵力注入到空间戒指中，过程很顺利，几乎没消耗多少灵力，空间戒指就启动了。一块三立方米的空间出现在顾凡的感知中。顾凡惊讶地发现，这种感知和系统类似，空间戒指的内部空间也是直接出现在脑海中的，很是神奇。测试一下储存功能吧。顾凡用手触碰身下的床，意念一动。无任何事情发生，顾凡转化目标，把手放在枕头上
，意念一动，枕头瞬间在现实世界中消失，被转移到空间戒指的内部空间之中。操作挺简单的，用手触碰，然后动用意念，物品就会自己被空间戒指收纳。所收纳的物品不能超过空间戒指的容量。稍微的测试之后，顾凡掌握了空间戒指的用法。突然，顾凡心中闪过一个大胆的想法，他没有片刻犹豫，直接打开系统面板。宿主，顾凡，等级一阶中级，异能六眼。初步觉醒，灵力二百，技能咒力转化，停止之力，术式顺转，苍，术式反转，呵，不可使用，虚式词不可使用，拳法精通，终极，点数 2,125 快速翻动到最下方，点击点数后方的详情，叮的一声，物品回收窗口弹了出来。先看一看物品回收点数的兑换比例，如果比例高的话，直接把空间戒指回收换点数。现在的空间戒指对我来说没什么用。顾凡一边嘀咕着，一边把空间戒指扔进系统回收的窗口中。空间戒指500点数，是否回收？新的窗口弹了出来，才500点数，这么点。看着眼前弹出的界面，顾凡大失所望。一个价值 1,000 万大下币的空间戒指，居然只能兑换500点数，兑换比例高达2万比一，完全没有性价比可言。顾凡毫不犹豫的点了否，他现在有 2,125 点数，并不差空间戒指的这500点数。况且系统回收窗口不会消失，什么时候回收都行。空间戒指没必要非得今天回收，等到急用点数的那天再回收也不迟。顾凡把空间戒指从系统回收窗口中拿出，重新戴回自己的手指上，自语道：“这个功能给副哥用倒是不错，一个小目标能换五千点数，可以连升好几级。可惜了，他并不是副哥，只是一个穷哥们。作为一个穷哥们，顾凡自然会选择最具有性价比的加点方法。他现在有 2,125 点数。”回收空间戒指的的话，就是 2,625 点数，距离觉醒六眼所需的 3,000 点数相差不多。但顾凡却并不打算积攒点数来觉醒六眼，不是觉醒六眼不够好，而是提升等级更有性价比。把等级从一阶中级升级到一阶上级所需的点数为500只是觉醒六眼所需点数的六分之一。而提升等级所带来的提升，完全不弱于觉醒六眼所带来的提升。提升等级后，不但基础属性的灵力会得到加强。无下限术式的威力也会同步提升，停止之力的防御力会提升一个等级，术式顺转苍的攻击力也是如此，伤害会变得更高。虽说觉醒六眼会把六眼从初步觉醒变成部分觉醒，从而解锁术式反转，呵，但是这种单方面的提升还是比不上提升等级后的全方面提升。不是越级作战不够帅，而是等级碾压更省心。等级后面的升级按钮是黑色的，这也正常，毕竟我今天刚从一阶下级升级到一阶中级。身体还没来得及适应，只要点数在手，升级不过是迟早的事，也不用刻苦修炼，躺平摆烂等冷却时间恢复就行。好了，今天就到这里，睡觉。关灯后，顾凡倒头就睡。时间过得很快，一眨眼就过了一个星期，来到了6月14日，这个五科高考正式公布成绩的日子。嗡嗡，嗡嗡，嗡嗡，床头的手机发出剧烈的震动声。谁啊？大清早打什么电话？顾凡迷迷糊糊睁开眼睛。把手往枕边一摸，把手机拿了起来。来电显示的是自己的好兄弟张元浩。顾凡心中一惊，张元浩这货平日里比他还要摆烂，在暑假期间怎么可能起得比他还要早？什么情况这是？顾凡默默点击接通按钮。顾凡，高考成绩出来了，你有查吗？是不是全省第一名？电话中响起张元浩激动的声音：“高考成绩出来了。”顾凡先是一愣，然后把手机往下一拉，看了一眼日期。好家伙，都已经6月14号了。正是公布高考成绩的日子，怪不得张元浩一大早给自己打电话。我还没查，等我查了再和你聊。拜拜。顾凡挂断了电话，点击手机上的浏览器，打开官方网站，把自己的准考证号打了上去。很快，一个表格弹了出来，上面有五科高考各项详细信息：姓名顾凡，学校流云一中，班级三年三班，准考证号 314701730459， 考试分数 42,351 分。政策加分五，最终成绩 42,351 分，全省名次一。大部分信息都不重要，顾凡统统跳过不看，直接看向最后的全省名次。看到简单霸气的一后，嘴角不由自主的微微上扬。全省第一，我拿下了。第26章，三大学府登门拜访。查完高考成绩后，顾凡把手机放下，在屏幕熄灭前瞟了一眼左上角，原来已经10点了吗？看来是我误会了张元浩。把早上十点称作大清早，确实不合时宜。就算是九点上班的打工人，也工作一个小时了。嗡嗡，嗡嗡，嗡嗡。
。突然，屏幕刚熄灭的手机再次亮了起来，发出剧烈的震动声。不是刚挂断电话吗？怎么又来？这次是谁？顾凡再次把手机从床上拿起，定睛一看，来电的是流云一中校长柳柱。校长怎么找我？也是问我高考成绩吗？带着些许疑惑，顾凡接通了电话。顾凡，你赶紧准备一下。刚接通电话，一道洪亮的声音就在耳边炸响。震得顾凡耳膜都有些发痛。马德，早知道不开免提了。顾凡默默关闭了免提，并把通话的音量调小。紧接着，校长柳柱的声音再次传来：“三大顶尖学府的招生老师已经到流云城了，马上我和陈局长会带他们去你家登门拜访。”什么情况？这是现在才十点吧？招生老师的动作这么快？顾凡下意识地说道：“要知道，三大顶尖学府，一个在大夏国南方，两个在大夏国的北方。”都与位于大夏国的中部的江北省相差甚远，不清楚。反正招生老师已经到我们学校来了，现在就在学校的接待室里。我想，他们这些顶尖学府一定会有内部渠道，在高考成绩公布前，他们就知道了高考成绩。校长柳柱的声音从手机中传来：“原来如此。”顾凡点了点头。校长的这个说法很有道理，毕竟以流云城和三大顶尖学府的距离，早上的这点时间是绝对来不及的，只有可能是提前准备。这些并不重要。你提前做好准备，我们马上就会过来的。校长柳柱挂断了电话。总之，先起床吧。轻轻关闭手机屏幕，顾凡换好衣物，走出卧室。咚咚，半个小时不到，门口就响起了敲门声。来了吗？悠然坐在客厅沙发上发愣的顾凡站了起来，不紧不慢地向门口走去。打开房门，站在前方的是校长柳柱和教育局长陈德明，三位招生老师则站在后方。简单的打招呼后，顾凡把校长、局长。和三位招生老师带了进来。顾凡家的客厅不大，沙发和茶几也有些老旧，所幸来的客人不算多，只有五个客人的话，还是能坐下的。戴校长、局长和三位招生老师坐下后，顾凡说道：“不好意思，家中简陋，没有什么能招待各位的。这也没有办法，他家只有他一个人，多年没有客人来拜访，自然没有什么能招待的东西。如果提前一天通知，他还能花点心思准备准备。只能说这三位招生老师来的太突然了。没事，不用客气。”一位身穿皮衣的中年男人率先开口：“他是魔都学府的招生老师纪明泉，没错，是我们来的冒昧了。”京都学府招生老师唐晴和帝都学府招生老师李永莲同时说道：“纪明泉、唐晴、李永莲这三位招生老师，一男两女，无论是年龄还是气质，都十分相近，身上无意间泄露的灵力，更是如同猛兽一般凶猛，远不是校长柳柱和局长陈德明能够比拟的。”甚至比五科高考总考官程守之身上的气息还要恐怖。既然各位老师让我不用客气，我也就不客气了。说说你们给出的条件吧。顾凡悠闲地往自家的沙发上一靠，毫不客气地说道：“好狂！”这是三位招生老师心中同时冒出的想法。他们从未想过一个小地方的寒门子弟也能像京城的世家子弟一样狂妄。但仔细一想，顾凡好像还真有狂妄的资格。在小小的流云城长大，成绩却是全省第一，这样的天才，狂妄一点也是正常的。顾凡，我有一个疑问要问你，这也关系到我后面给出的条件。”纪明泉说道。“你问吧。”顾凡道，“是你异能的问题。我看你档案上登记的异能是一级的六眼，我看过你的作战记录，你战斗中施展的异能明显与登记的异能冲突。”纪明泉开口问道。“你问这个呀？是这样的。”顾凡详细的解释了一遍。三位招生老师皆是一脸懵逼，还听不懂吗？这样吧，我向你们展示，你们派个人过来一下。如果是平常。顾凡自然是没有耐心给别人解释他的无下限术式的，就算公布自己的术式能提升术式的威力，顾凡也不会这么干。但是这一次不同，自己展示的能力越厉害，这些招生老师给他的条件就会越高，不耐心一点是不行的。我来吧，毕竟是我问的。纪明泉自告奋勇道：“要怎么做？”纪明泉走到顾凡面前，问道：“很简单，你把手伸出来，我们轻轻记一次掌。”顾凡回答道：“好。”纪明泉伸出了手掌。试图与顾凡击掌，可惊奇的一幕发生了，他的手掌停留在顾凡的手掌之前，无法触碰，停在咫尺之间。这就是无限吗？纪明泉瞪大了眼睛，褐色的瞳孔因惊讶而不停的颤抖。身为五阶异能者且从教多年的他，还是第一次见到如此诡异的异能。你们也可以来试试，击掌已经试过了，就改为握手吧。顾凡望向京都学府和帝都学府的两位女老师，伸出自己的手，这是什么？竟然停下来了！唐琴和李永莲眼中的震撼，完全不比纪明泉小。小小的眼睛，大大的疑惑。他们明明和顾凡握手了，但又没有和顾凡握手，神奇的不行。与其说是停下，应该说是越靠近我，速度就越慢。这下懂了吧？
。顾凡解释道：“完全不懂。”纪明泉、唐晴、李永莲这三位招生老师异口同声的大喊道：“呃，看来对于没有学过高等数学的五科老师来说，无限还是太难以理解了。”见到自己一番解释还是解释不通，顾凡只能无奈的把手放在额头上，长长的叹气。第二十七章选择。这样吧，我带了异能等级测试装置，你说的无限我们听不懂。但异能等级我们看得懂，异能等级能直观反映异能的潜力和强度。京都学府招生老师唐琴说道：“没错，顾凡，你的档案是一定要修改的。测试异能等级也是早晚的事，与其到学府再测试，不如就在现在提前测了。”魔都学府招生老师纪明泉说道：“好吧。”见两位招生老师都开口了，顾凡一口同意了下来，道：“要怎么测试？和觉醒仪式一样，把手放在这个小石杯上就可以了。”京都学府招生老师唐琴。一边从空间戒指中拿出一个热水壶大的小石杯，把它摆放到茶几上，一边对着顾凡说道：“顾凡点了点头，在三位招生老师的视线下，把手放在了异能等级测试装置上。嗡、哦，暗淡的觉醒石杯突然发亮，耀眼的晨光直冲天际，一瞬间填满了整个客厅。晨光，这是 S 级。”唐琴心生疑惑，他还是第一次见到如此耀眼的晨光，有点不敢确定顾凡的异能等级，不是 S 级那么简单。寻常的 S 级可不会有如此光芒，这是最强的 S 级，强度堪比 SS 级！纪明泉兴奋地大吼道：“什么？最强的 S 级，强度堪比 SS 级？”听见纪明泉的大吼，唐琴和李永莲皆是心中一颤。无限意味着什么，他们不知道；但是 SS 级意味着什么，他们可是心知肚明。现如今，整个大夏国一年近一千万高考毕业生，出一个 SS 级的不到一个手掌的数量，这样稀缺的人才。哪怕是他们三大顶尖学府，也要不留余力的争取优先级，甚至比全省的状元还要优先。这一刻，三位招生老师看向顾凡的眼神变了，变得比以前更加的渴求。顾凡，来我们京都学府吧！京都学府是三大顶尖学府之首，是大夏国最好的异能学府。只要你来我们京都学府入学，就送一千颗零食，外加 SS 级的异能修炼法，保你修炼速度不输于世家子弟。唐琴一开口就是王炸，旁边的校长柳柱人都吓懵了。一颗零食相当于一万大夏币，一千颗零食就是一千万大夏币。顾凡入学就送一千万，他当校长半辈子都没赚这么多钱。什么？坐在沙发边缘的教育局长陈德明人直接惊得站了起来。在他看来，一千颗零食只是小事情 ，SS 级的异能修炼法才是重量级。除了全国仅有的三种 SSS 级的异能修炼法外 ，SS 级的异能修炼法可以并列排全国第四。这种级别的异能修炼法是用钱都买不到的。只有顶尖学府和顶尖世家才会拥有。唐琴的话让帝都学府招生老师李永莲直接急了，他一咬牙说道：“顾凡，你别听京都学府的胡说，我们帝都学府才是三大顶尖学府之首，你是修拳的吧？我们帝都学府的拳法全国第一，你要是来我们帝都学府入学，直接送两千颗零食，外加拳法大师一对一辅导，当然 S S 级的异能修炼法我们也会送。有点意思，排名第一的学府居然有两个，到底哪个才是第一？”顾凡在心中一笑。说实话，帝都学府给出的条件已经够好了，但对自己并没有实质的用处。哪怕帝都学府的拳法专业全国第一，真安排拳法大师一对一辅导，也不如他直接用系统升级来得快。并且他也不需要 S S 级的异能修炼法，如果能回收倒是不错。但是这种非物质的东西，系统并不能回收。顾凡，我们魔都学府不会提供 S S 级的异能修炼法，但会给你一次 S S 级技能任选的机会。当然，入学的零食我们也会送。直接送三千颗零食，再送一把二阶灵力武器和一套二阶灵力防具。纪明泉象征性的说道。在听到前方两个学府给出的条件时，纪明泉顿时就不抱期望了。他们魔都学府虽说和京都学府和帝都学府共为三大顶尖学府，但是排在最后的一定是他们魔都学府。S S 级的技能任选虽然也很好，但和 S S 级的异能修炼法不能比。很简单的道理，一个是锦上添花，一个是雪中送炭，不是 S S 级的技能用不起。而是 S S 级的异能修炼法更有性价比。三个学府的招生老师各自说明了自身的条件，让校长柳柱和教育局长陈德明有一种大开眼界的感觉。他们想过这些顶尖学府会抢着邀请顾凡入学，但没能想到给出的条件是如此的惊人。哪怕是给出条件最差的魔都学府，也是他们想都不敢条件。顶尖不愧是顶尖，出手就是阔绰。顾凡应该会选帝都学府吧？他以前说过，他没有特别想去的学府，他会选给出条件最好的那个。局长陈德明在心中想到：“顾凡，你选哪个？”纪明泉、唐琴、李永莲三位招生老师异口同声地问道。唰的一下，所有人的视野全望向顾凡。
我选魔都学府，没有思索太久，顾凡说道：“原因也很简单，虽然明面上是帝都学府给出的条件最好，但实际上对他最有用的魔都学府 ，S S 级的异能修炼法对他来说就是废纸，而 S S 级的技能对他来说怎么也会有点作用，好歹是 S S 级，更别说魔都学府给的灵石最多，三千克灵石相当于一千五百点数，够他连升两级了。”再加上一把二阶灵力武器和一套二阶灵力防具，这些也能通过系统回收，也能兑换成点数。怎么这样？帝都学府招生老师李永莲有些无法接受。明明他给出的条件最好，结果顾凡选了最差的魔都学府。顾凡，你确定选我们魔都学府？与李永莲不同，几名拳反而十分意外，语气满是不可置信。怎么，你们魔都学府不想收我？顾凡揶揄道：“不会，不会。你要是来我们魔都学府，我们欢迎还来不及呢。”纪明泉激动道：“第二十八章，殊途同归。顾凡，你能告诉我你选择魔都学府的理由吗？”李永莲心有不甘地问道。“理由吗？”顾凡短暂思索后说道：“比起北方，我更喜欢南方的气候，而且魔都是沿海城市，我早就想亲眼看看大海了。”顾凡自然不会说实话，现场随便编了一个理由，这也是无奈之举。他总不能说他看不上 S S 级的异能修炼法吧？居然是这个理由！李永莲瞪大了眼睛，久久不能释怀，费了好大的功夫才歇下一口气，道：“好吧，无法反驳。”听到顾凡的理由后，唐琴和李永莲知道了，他们彻底没了机会。京都又称帝都，这个大夏国的第一城，不但位于北方，还身处内陆地区，和顾凡所期望的恰好相反。和闷闷不乐的唐琴和李永莲不同，几名全笑的嘴都快合不拢了。顾凡，志愿就不用填报了，这是魔都大学的特招合同，你签这个就行。纪明泉从空间戒指中拿出两份合同，将它们递到顾凡面前。合同足足有十八页之多。顾凡快速翻阅后，不怎么犹豫就签下了自己的名字。顾凡，你不仔细看看吗？纪明泉有些意外。我已经仔细看过了，合同内容没问题，公章也是真的。齐蕴涵的高位格林力是做不了嫁的。顾凡说道。你注意到了吗？纪明泉对顾凡再一次另眼相看，毫不吝啬地赞叹道：“不愧是江北省的状元，眼光就是毒辣。”纪明泉当了十多年的招生老师，跑过全国各大城市，鲜少有学生能像顾凡这样注意到合同公章上蕴含的高位格林力。我签好了，你看一下吧。顾凡把合同往前一递，很好，顾凡，从今天开始，你就是我们魔都学府的学生了。这是你的录取通知书，上面有学校的详细地址和开学时间。魔都学府欢迎你的到来。纪明泉把合同接过，同时从空间戒指中拿出一封信件，往前方递去。好的，轻轻点头。顾凡接下了录取通知书，见顾凡收下了录取通知书，纪明泉不再停留，起身向顾凡告别。顾凡，我还有其他的招生任务，就不打扰你了。下次魔都学府再见。校长柳柱、教育局长陈德明，还有其他的招生老师也一并站了起来，你一言我一语的和顾凡告别。对了，差点忘了，这是我的名片，上面有我的联系方式，你有不懂的，随时可以打电话来问我。带走在门口的时候，纪明泉突然回身塞给了顾凡一张小卡片。老师们的动作很快。也就一会儿的功夫，顾凡家的客厅再一次变得空荡荡。顾凡靠在沙发上，一边把玩手中的小卡片，一边嘀咕道：“还有招生任务，嗯，难道他们的目标是木飞雪？”流云城别墅区一栋小洋楼外，校长柳柱、教育局长陈德明、京都招生老师唐琴、帝都招生老师李永莲、魔都招生老师纪明泉，全员到齐。顾凡猜得不错，这些招生老师的下一个目标就是木飞雪。木飞雪五科高考的最终成绩为 8,507 分。排行江北省第42名，这个分数和名次虽说不算特别顶尖，但还是足以考取三大顶尖学府的。不过考取是一回事，特招又是一回事。单凭木飞雪的这个分数和名次，是不会让三大顶尖学府的招生老师登门拜访的。这些三大顶尖学府的招生老师登门拜访的主要原因，还是因为木飞雪的 S 级异能。S 级异能极其稀有，一个省一年能出的 S 级异能不会超过两只手的数量，全国所有省份加起来，一年也就100多个。哪怕是他们三大顶尖学府能争取到 S 级异能，也会奋力争取。叮咚，叮咚，在按响门铃后，木飞雪从小洋楼中走出，把一众老师请到了自己家中。木飞雪家境不错，父母都在政府工作，在流云城是妥妥的上层阶级。家中的豪华客厅和顾凡家的老破小客厅形成了鲜明的对比。在客厅坐下后，三大顶尖学府的招生老师们吃着小点心，喝着茶，纷纷开出了自己学校的条件。与争抢顾凡时的剑拔弩张不同，这一次招生老师之间非常的平和与淡定。给穆飞雪开出的条件，也与给顾凡开出的条件天差地别。
，京都学府的条件是二百颗灵石，外加 S 级的异能修炼法。帝都学府的条件是 S 级的异能修炼法，加上一把二阶的灵力武器。魔都学府的条件最丰厚，不但提供 S 级的异能修炼法，还提供五百颗灵石，外加一把二阶的灵力武器。与 S S 级的异能修炼法不同 ，S 级的异能修炼法并不算太过稀有，全国前百的名校都有收录，并不是三大顶尖学府独有，甚至市面上也有流通。属于花钱可以买到的那种范畴，穆飞雪，你选哪个？各自提出条件后，纪明泉、唐琴、李永莲三位招生老师唰的一下望向穆飞雪，异口同声的问道：“我选择魔都学府。”思考良久后，穆飞雪做出选择。他选择魔都学府的原因是多方面的，一方面是魔都学府给他的条件最好，不但提供 S 级的异能修炼法，还提供500颗灵石，外加一把二阶的灵力武器；另一方面是他的底子太薄。他家庭的富裕只是在流云城富裕，和真正的世家子弟完全无法相提并论。真要去京都学府或是帝都学府，将很难与京城的世家子弟竞争。去相对压力更小的魔都学府，更加适合现在的自己。果然是魔都学府吗？对于这个结果，唐琴和李永莲并没有意外。毕竟魔都学府提出的条件确实是最好的，也不是他们不想争取穆飞雪，而是他们学校给穆飞雪定下的优先级并不高。说到底。S 级异能的考生，全国足足有100多个。对于高高在上的京都学府和帝都学府来说，少一个穆飞雪也没什么大不了的。季老师，恭喜了！这下流云城的两个天骄都被你们魔都学府收入囊中了，哈哈，侥幸而已。三位招生老师的笑谈落入穆飞雪的耳中，让他心中一动。两个天骄，什么意思？难道顾凡也选择了魔都学府？第29章，图谋不轨的歹徒，危险的穆飞雪。开学时间， 7月1日。居然不是9月1日，暑假一个月都不到的吗？拆开魔都学府的录取通知书，见到映入眼帘的开学时间，顾凡忍不住叫了出来。今天是6月17日，距离高考成绩公布的6月14日又过去了三天。6月14日至6月20日的时间是填报志愿的日子，为期一个星期。考生们将在此期间完成院校的志愿填报。由于自己提前被魔都大学录取，张元浩这家伙也填报了魔都的其他名校。学校叫做一火学府，貌似火系专业全国闻名。对张元浩这家伙来说，倒也是个好去处。距离五科高考已经过去了十天，我的身体应该已经适应等级的冷却。顾凡打开系统面板，定睛一看，果然，等级后方的灰色按钮已经变成了黄色。是否消耗500点数进行升级？系统的提示窗口弹出。既然提升等级的冷却时间已经恢复，顾凡自然会第一时间来提升等级。是。话音刚落，哗的一声，天地中的灵气开始汇聚，以极为恐怖的速度灌注到顾凡体内。咔嚓！顾凡体内传来一道如同枷锁破裂的声音，身上的气息猛然一窜。等级：一阶中级异能者，一阶上级异能者。爽！升级之后，顾凡顿时感到神清气爽，就像是脱胎换骨了一样。灵力2280不只是等级，灵力也跟着提升了一大截，从200提升到280足足提升了80点。顾凡再次看向系统面板，宿主顾凡，等级：一阶上级，异能：六眼。初步觉醒，灵力280技能咒力转化，停止之力，术式顺转，苍，术式反转，呵，不可使用，虚式词不可使用，拳法精通，终极点数 1,625 升级到二阶下级需要400灵力，同时要消耗 1,000 点数。顾凡看向升级按钮旁的升级条件，心中的喜悦立马就被冲淡了。提升一点灵力需要消耗5点数， 1 2 0灵力就是600点数。再加上升级的一千点数，也就是说要消耗一千六百点数，他才能从一阶上级提升到二阶下级。要知道，他现在总共也才一千六百二十五点数。想到这里，顾凡大骂道：“马德，升个级要这么多点数，你干脆直接抢得了。”许久之后，平静下来的顾凡走出家门，再次提升等级的他，自然要去极限武馆测试一下自己的实力。流云城闹市区，一胖一瘦，两个身穿囚服男人肆无忌惮地在街上游走。瘦子绰号猴子，曾为犯罪集团麒麟帮骨干，是一名二阶下级的风系异能者。麒麟哥，没想到我们还真从那该死的监狱里逃出来了。猴子心有余悸地说道。胖子绰号麒麟哥，二阶终极雷系异能者，曾为犯罪集团麒麟帮的老大，烧杀抢掠，无恶不作，其名号流云城广为流传。麒麟哥其实并不胖，他是一个满脸横肉，手臂上纹着麒麟的壮汉，只是他旁边的瘦子太瘦，才显得他胖。何止是我们。现在监狱里关押的上百名罪犯全逃了出来，捣蛋鬼干得好啊！直接把流云城的监狱给炸了。<笑>说到这里，麒麟哥大笑了起来。
麒麟哥和猴子身上的囚服，以及他们那毫不避讳的谈话，让街上的行人纷纷看了过来。看什么看？活得不耐烦了。见行人用奇怪的眼神看着自己，麒麟哥顿时气不打一处来。电鞭！麒麟哥手中闪烁着狰狞的电光，组成一条长鞭。他毫不在意的把电鞭向旁边抽去。滋滋！一名幸运的路人当场身体被拦腰斩断，身体断面处冒出肉被烤焦的白烟，刺鼻无比。见到如此恐怖的一幕，行人们顿时反应了过来。这两个身穿囚服男人是真正的罪犯，杀人了！呀呀呀呀呀呀呀呀！行人们尖叫着四散而逃。哈哈，没错，就该是这样。麒麟哥癫狂的大笑道：“看来自己被关的太久，江湖上已经不知道他麒麟哥的名号了。必须要让他们回想起来才行。现在才刚刚开始。”麒麟哥，你快看前面，有个极品厨，我这辈子没见过这么漂亮的。猴子全身都在颤抖，指着前方的手抖的像筛子。同时，嘴角露出淫笑，口水流了一地。你这什么反应？没见过女人？麒麟哥不屑一笑，不甚在意的看向前方，可只是轻轻一瞟，他就血气上涌，全身燥热。好漂亮的厨，老子在牢里憋了三年，今天定要好好卸个火。麒麟哥眼中满是淫秽之色，他呼吸急促，面色潮红，完全是一副急不可耐的架势。比起他的小弟猴子，那是有过之而无不及。猴子和麒麟哥看见的正是木飞雪，她身材高挑，长相极美。黑色的长发配上脸上冷漠的表情，让这两位囚犯的犯罪欲望达到了顶峰。不好，这厨要跑了！猴子大叫一声：“猴子，带上我，把风鬼调动到最高功率，绝不能让这厨给跑了！”麒麟哥急切的大吼：“我怎么这么倒霉？今天本来是高高兴兴的一天才对，为什么会这个样子？”木飞雪焦急的在心中大吼：“自从五科高考结束后，他一直都没有松懈过，哪怕是暑假期间，他也没有休息一天，每一天都在刻苦修炼。终于。”在今天早上，他成功从一阶下级升级为一阶中级。兴高采烈的他，当然准备第一时间去极限武馆测试一下自己的实力。可谁成想，刚走到半路上，就遇见了两位当街行凶的歹徒。从那位纹身男的垫边上，木飞雪明显能感受到其恐怖的气息。这种级别的气息，绝不是一阶异能者。哈哈哈，你逃不掉的！耳边传来淫秽的笑声，木飞雪强忍住发自心底的不适，回头看去，没人，怎么可能？难道是前方？木飞雪惊恐的回头，朝前方看去，赫然发现猴子和麒麟哥正满脸淫笑的站在他身前。第三十章，救救命！刘云城，护城大队总部。此时，一间不大的会议室中，总队长和七位队长齐聚一堂。在刘云城，城市的治安是由护城大队来维持的，而护城大队又由七支护城小队组成，简称护城七队。每一支护城小队都有一位队长，护城七队共有七位队长。这七位队长直接听令于护城大队的总队长。由于刘云城的监狱被炸毁，数百名罪犯在城中游荡。他们这些城市的治安管理者正在举行紧急会议。七队，现在城里怎么样了？总队长宁海胜问道。长桌的侧边，一个秃顶的中年男人抬起头，把目光从笔记本电脑上移开，望向长桌的尽头，说道：“报告总队长，根据不完全统计，现在市民的死伤人数为162人，仍在不断增加中。”可恶，该死的捣蛋鬼！总队长宁海胜范捶桌，捣蛋鬼是一个大型的犯罪集团，其爪牙遍布全国各地，潜伏于大大小小的城市中。和其他的犯罪集团不同，捣蛋鬼并不是为了金钱和名利而犯罪，他们的理由更加的疯狂和纯粹，快乐、有趣，只是这样而已。简而言之，捣蛋鬼是一群愉悦犯的聚集地，为了找乐子，什么事都干得出来。更加可怕的是，这些愉悦犯并不只有捣蛋鬼的身份，他们是捣蛋鬼的同时，也是社会里的正常人。他们可以是学生，也可以是老师，可以是孩子，也可以是父母，可以是员工，也可以是领导，总之就是非常恐怖。可恶！原来前一阵子的逃犯就是预兆，刘云城监狱早就被捣蛋鬼给渗透了。曹博也是气愤不已，他是第三小队的队长，当时的逃犯事件就是由他负责的。不过等他赶到现场时，逃犯已经死的只剩渣子了。我们只是护城队，刘云城监狱又不归我们管，这是怪不到我们头上。”五队队长说道，“就是。”竟给我们添麻烦！一队队长附和道：“都别说了，一队、二队、三队，你们立刻出动，不惜一切代价剿灭城中游荡的罪犯。四队、五队、六队，你们的目标是引导市民避难，请务必把市民的安全放在第一位。”总队长宁海胜发出指令：“收到，收到，收到！”六位队长异口同声道：“刘云城，闹市区，小妹妹，别急着走嘛。”猴子猥琐的笑道。就是露出这种表情干什么？有这么害怕吗？
，我们还能吃了你不成？”哈哈哈哈哈！麒麟哥得意的狂笑，看着狂笑着向他逼近的歹徒，木飞雪下意识的后退两步，握住秀白雪的双手，止不住的颤抖。哦，小妹妹，不错呀，面对我们两个二阶异能者，也敢亮出武器来。不过，你真以为这把破刀能阻止我们？见木飞雪亮出武器，猴子更加来劲。眼中满是戏谑，就像是玩弄猎物的猎人。我劝你老实一点，放弃抵抗的话，我们还能放你一条生路。不然，说到这里，麒麟哥森然一笑，把手比在脖子上，做出抹脖子的动作。初之舞，月白，木飞雪深吸一口气，压抑住心底的恐惧，挥舞秀白雪向前方斩去。他很清楚，如果他不反抗，迎接他的将会是怎样的命运。木飞雪挥刀的动作太快，再加上猴子和麒麟哥根本没想过木飞雪会反抗。他们两人的身体同时被秀白雪划破，由于两人都是二阶异能者，伤口并不深，特别是麒麟哥，秀白雪只是划开了他的皮，并未伤到他的肉。咔嚓，周围的温度开始疯狂下降。猴子和麒麟哥惊奇的发现，他们伤口处开始冒出白霜，沿着身体疯狂蔓延，一瞬间就遍布全身。趁着猴子和麒麟哥被冻住，木飞雪拼了命的向前方奔跑。他已经有了计划，前方不远处有一个大型商城，里面错综复杂。自己经常光顾，很熟悉里面的建筑结构，而这两位歹徒一直在监狱，是不可能知道的。如果能顺利躲进去，凭借着地形的优势，一定能拖延不少时间。他会在这个时间里拨打护城队的电话来呼救。小妞，别想逃！麒麟哥身上电光闪动，短短不到三秒时间，身体的冰霜就被电光融化。电鞭，麒麟哥挥动电鞭向木飞雪，可由于刚解冻，身体还未恢复，他的电鞭落空了，抽打在街边的路灯上。滋滋。电流顺着路灯杆一直向上攀爬，让原本暗淡的路灯发出耀眼的强光，然后砰的一声炸得粉碎。当然，这是麒麟哥手下留情的结果。如果他动用全力，路灯杆会直接被斩成两截。可恶！麒麟哥暗叫不好。解冻加电鞭的落空，让木飞雪跑出了好远，已经跑到了大型商场外的广场上。要是真让木飞雪跑进了大型商场，那情况就难办了，搞不好煮熟的鸭子飞了。疯鬼！此时，猴子也解冻了。他身上疾风开始汇聚，然后猛地向前方冲去。猴子，带上我！见自己的小弟解冻，麒麟哥大喜过望，连忙高声呼唤：“好嘞！”猴子飞速在麒麟哥身边冲过，然后一把拉住麒麟哥的手臂，带着他一起向前方飞去。在风轨的高速移动下，麒麟哥与木飞雪的距离瞬间拉近到十米之内，这恰好是电鞭的最大攻击范围。哈哈，小妞，你可被我逮住了！电鞭！麒麟哥正笑着挥动电鞭。毫不留情地抽向木飞雪，啊！木飞雪被电鞭击中，身体一僵，猛地摔倒在地。这一次摔倒无疑是致命的。当木飞雪重新起身的时候，猴子和麒麟哥已经狞笑着靠了过来。而这一次，全身麻痹的木飞雪几乎站都站不稳，更别说是逃跑了。逃啊！怎么不逃了？麒麟哥戏谑道：“没想到你这妞还挺辣的，竟然敢伤我！接下来我要让你知道我的厉害。”猴子流着口水朝木飞雪逼近。猴子，你别着急，先处理伤口，哥会帮你复仇的。麒麟哥把猴子一拦，呼吸急促，满眼淫秽的向木飞雪靠近。不用，不用，小伤不影响。猴子把麒麟哥的手一放，口中不断淫笑，口水流得快成河了。就，就像失去气势一样，不知不觉，木飞雪如此呢喃道：“救命！”模糊的声音逐渐变得比虫鸣还要微弱。“救命！”你这声音谁能听得见？不过。就算你大声呼喊也没用，喊破喉咙也没人能救得了你。<笑>说到这里，猴子和麒麟哥这兄弟二人异口同声的发出猥琐的笑声。喂，你们在干啥呢？就在此时，一道洪亮的声音响起，让猴子和麒麟哥下意识的向后方看去。第三十一章：悲伤的故事。发出声音的不是别人，正是顾凡。刚出门不久，顾凡就发现不对了，大街上到处都是哄逃的人群，他们一边逃。一边喊着“有歹徒杀人了”等字眼，不过顾凡并没有在意，他不会因为面都没见过的歹徒而放弃他要去极限武馆测试的行程，所以顾凡就像没事人一样在大街上游走着。然而，在顾凡走到一个大型商场旁边时，他看见了木飞雪，被一胖一瘦两位歹徒围住，快要哭出来的木飞雪。于是，这道突如其来的声音把麒麟哥吓了一跳，立马回头看去，同时心中一急，要是来的是护城队的，他的好事就要泡汤了。可一看才知道，来者竟是一个学生模样的小鬼。麒麟哥顿时火气就上来了，大喊道：“小鬼，竟然敢打扰你麒麟哥的兴致！我看你是活得不耐烦了。”哈，麒麟哥，什么玩意
，顾凡直接被逗笑了，敢嘲笑麒麟哥，你找死！没想到麒麟哥还会发怒，猴子先怒了，不只是怒了，更是直接出手。猴子全身被疾风环绕，飞速向顾凡冲去，同时把右手往上一抬。猴子的目标是顾凡的脑袋，他要把顾凡的脑袋按在地上摩擦五十米，让顾凡好好反思反思自己的言行举止。找死的人是你吧？顾凡一把将猴子伸出的右手抓住，往地上一甩。术士顺转苍发动，在术士顺转苍的牵引力下，猴子的脑袋被按在地上摩擦，一直向前摩擦了五十米才停下。猴子，麒麟哥焦急的大喊道：“这一幕发生的太快，短短一个照面，二阶下级的猴子就败得如此彻底。”别喊了，人已经死了。”顾凡不甚在意的说道：“开玩笑，他一阶终极时正常功率的术士顺转苍就能秒杀二阶下级凶兽，他现在可是一阶上级。”并且人类的薄弱防御根本无法与凶兽相提并论，不是一击秒杀才不正常。猴子死了！听到顾凡的话后，麒麟哥直接丢下了木飞雪，转身跑到猴子的身边。麒麟哥神情恍惚的用手试探猴子的呼吸，可猴子整张脸都被磨光了，脑花都被摩擦出来，哪里还有一丝呼吸呢？怎么可能？麒麟哥几乎不敢相信眼前的现实，他的兄弟猴子可是二阶下级的异能者，怎么可能一击就失去生命？顾凡。穆飞雪此刻才回过神来，原本暗淡的眸子一下子绽放异彩。在被麻痹无法动弹的时候，看着猴子和麒麟哥淫笑着不断靠近的身影，他唯一的想法就是完了。下意识的进行呼救，拼命在心中祈祷有人能来救自己，同时也明白不可能有人能救得了他。可是他的祈祷真的得到了回应，看见闪亮登场的顾凡，穆飞雪心中荡起了涟漪。居然认识吗？也对，不认识的话，你也不可能过来救他。麒麟哥恨恨道：“这可不一定。”何救不救人无关，我就是看不惯你这恶心至极的脸。”顾凡说道，“你很强，但你还是大意了。你没有第一时间把这个女人救过去，就是你的失误。在以后的时间里，永远后悔吧，小鬼。”电鞭，麒麟哥当场抱起，手持电鞭朝穆飞雪抽去。肉眼可见的实力差距，让他知道他不会是眼前这个小鬼的对手，所以他要换一种方法，要让眼前这个小鬼后悔，永远的后悔下去。这个女人恰好是最佳的对象。虽然眼前这个小鬼看上去不在意这个女人，但是并不是这样的。只要把这个女人杀了，眼前这个小鬼一定会后悔，这一点是毋庸置疑的。后悔？你真以为你能当着我的面杀人？我要是没有把握，能放任你活这么久？顾凡不屑一笑，术士顺转，苍！顾凡把手往前一伸，巨大的牵引力自手心迸发，直接把麒麟哥给拽了过来。电鞭也因为偏转打到了空气上，麒麟哥的身体在空中失去平衡。就像落水一样，手脚胡乱的挥舞。顾凡也不废话，直接满咒力的一拳，毫不留情的轰到麒麟哥的胸口上。轰隆！麒麟哥直接飞了出去，先是撞断了一根路灯，然后落在地上弹起，最后狠狠砸在路边停靠的轿车上，将轿车砸得变形。喂，你该不会死了吧？要是这么不经打，玩的也太没意思了。顾凡双手插兜，不紧不慢的朝着变形的小轿车走去。咳咳！麒麟哥胸口凹陷，全身染血。吐出一大口血块后，他全身爆发出疯狂的电力，如同回光返照。电鞭五连，麒麟哥双持电鞭，对着顾凡疯狂的抽打，足足抽打了五次，暴走的电流击碎路面，扬起烟尘，一口将顾凡吞噬。小鬼，想不到吧？麒麟哥露出一抹残忍的笑意，在如此高密度的攻击下，眼前的这个小鬼是不可能存活的。这是因为异能者和凶兽不同，异能者并不擅长防御，特别是顾凡这种毫无防备的状态。简直是自己垫边的活靶子，哈哈，你是在挠痒痒吗？顾凡直接从烟尘中走出，一脚将麒麟哥踢倒在变形的小轿车上。不可能，这绝不可能！麒麟哥目瞪口呆，仿佛被雷击，双手颤抖，双眼失神，完全不敢相信发生在眼前的一切。没什么不可能的，死吧！术士顺转，苍！顾凡把手往前方一伸，再一握，咔咔！麒麟哥和小轿车一起被捏成了球状。随后，轰隆一声，炸成了满地的碎片。收工，收工！顾凡拍拍手，转身离去。在离开之前，顾凡看见了正在原地发愣的穆飞雪。哟，没事吧？顾凡笑着打招呼。没事。穆飞雪轻轻点头道：“没事就好。”这句话刚说出口，一道身影就扑了过来，是穆飞雪。他流着泪，一把抱住了顾凡的胳膊，呜呜的哭着。香甜的气息飘入鼻子，急促的抽泣声传入耳中。更加重要的是，胳膊处传来的柔软触感。好吧，没有触感，一点都没有。这自然是因为无下限术士。好吧，并不是，这是一个悲伤的故事。第32章。
，来自上方的视线。一段时间之后，穆飞雪停止了哭泣。啊，不好意思啊！情绪稳定后，穆飞雪意识到自己的失态，连忙放开了顾凡的胳膊，仍有泪痕的小脸羞得通红。没事，没事，顾凡说道。能被校花拥抱，怎么想也不亏。这可是多少学生梦寐以求的事情，不说别人，就说自己的好兄弟张元浩。要是这件事被他知道了，估计下巴都要惊得掉下来。顾凡。谢谢你救了我，你的恩情我不会忘记。如果你有什么请求的话，可以提出来，我会想尽一切办法报答你的。”穆飞雪眼神真挚的说道。看着穆飞雪望向自己的真挚眼神，顾凡把倚到嘴边的这句“以身相许”咽回了肚子里。穆飞雪是认真的，她不像是那种能开玩笑的女生，自己也不是那种趁虚而入的那种人，还是正经点为好。于是，顾凡说道：“你的道谢我接受了，不过有一点我要和你解释一下，比起救你，我更多是看不惯这两个罪犯的臭脸。”哪怕对象不是你，我也同样会救。至于报答的话，你刚才已经给过我了，报答给过你了，可我分明什么也没有做呀、啊。不对，想到这，穆飞雪再次羞红了脸。此时，一栋高楼的最顶层，有意思，一个头上套着纸盒的肌肉男，居高临下的望着下方，把这一场小插曲尽收眼底。他叫徐强，曾是流云城监狱的典狱长，现为捣蛋鬼的一位低级成员。这场席卷整个流云城的闹剧，就是他一手策划的。捣蛋鬼有着严格的等级制度，分为低级、中级、高级、特级，共四个等级。要想提升在捣蛋鬼的等级和影响力，除了过硬的实力外，策划闹剧的能力也是不可或缺的。徐强就是为了从低级成员提升到中级成员，才不惜暴露身份，将监狱亲手炸毁，让刘云成成为犯罪者的天堂。当然，获得快乐也是一个重要理由，两者不冲突。江北省状元顾凡，小小年纪就有如此能耐，前途简直不可限量。如果能加入我们组织，一定会非常有趣。可惜我没有时间在这里逗留了，下次有缘再见吧，顾凡。徐强全身肌肉膨胀，用脚猛踩楼面，身体如炮弹般射出，在高楼间飞跃，消失在远方。终于走了，好险！顾凡长长的舒了口气。刚来这个商场附近时，他就感受到了来自远方高楼上的视线。在六眼的360度超远的视线下，他看见了一个头上套着纸盒的肌肉男。由于看不透修为。这个套着纸盒的肌肉男绝不是二阶异能者，极大概率为三阶异能者。为了不打草惊蛇，顾凡装作没有看见他的样子，并一直都处于戒备状态。如果真和三阶异能者发生战斗，自己的无下限术式是抵挡不住的，术式顺转仓的输出也很难奏效，还真不一定是他的对手。当然，真要拼命，他还有 1,625 点数，要是把所有的点数加到灵力上，还是有一战之力的。顾凡，你怎么了？穆飞雪疑惑道。没什么。我过会要去极限武馆一趟，你是要去啊？回家吗？顾凡赶紧转换了话题。我也去极限武馆。穆飞雪答道。这样，我们正好顺路。现在路上不安全，我们一起走吧。顾凡说道。嗯。穆飞雪轻轻点头。经历了那样的事后，穆飞雪不敢拖大。现在的他太弱小了，没有顾凡的保护，他可以说是寸步难行。就这样，顾凡与穆飞雪并肩前行，共同向极限武馆走去。这条街本来是流云城最繁华的街道，可现在大街上一个人影都看不到，各样的残骸遍布在街道上，放眼望去，全是破损变形的车辆，每间隔一段距离都能看见血迹和尸体，整个街道一片狼藉。三大顶尖学府的招生老师也去你家拜访了吧？你选的哪个学府？为了转移穆飞雪的注意力，顾凡尝试着向他搭话。魔都学府，穆飞雪答道。好巧，我也选的魔都学府，看来我们大学也是校友了。顾凡笑着说道：“你也选的魔都学府吗？”穆飞雪惊讶道：“他一直以为顾凡选的是京都学府或帝都学府，毕竟顾凡的实力那么强，就算去京都也不会弱于世家的天才们。没办法，魔都学府给的最多，没有选择的余地。”顾凡说道：“喂，你们怎么在大街上游荡？现在歹徒肆虐，很危险的。你们赶紧过来，我来带你们避难。”就在此时，远方传来呼喊声。顾凡回头一看，这个人的脸很熟悉。自己貌似见过他，是那天护城队两人组的其中一个。都说让你们过来，你们怎么？哎，顾凡，见远处的两人一动不动的，高银静急匆匆的跑了过去。离近了一看，这两人中的其中一人自己认识，前不久见过，现在全城闻名的江北省状元顾凡。顾凡，你怎么在这里？高银静惊讶道。我准备去极限武馆一趟，恰好路过这里。怎么，你找我有事吗？顾凡说道。流云城监狱被捣蛋鬼炸毁，现在城里到处都是罪犯。极限武馆已经闭馆了，你们赶紧跟我来，我带你们去安全的地方。”高银静急切道。“居然闭馆了！”顾凡沉思片刻，说道：“这样吧，这位是我同学穆飞雪
S 级异能的好苗子，魔都学府的录取生，你多叫几个队友，把他护送到安全的地方去。”穆飞雪，我听说过，我们流云城的第二名，江北省的前五十名。高银静激动道：“你别激动了，赶紧的。”顾凡催促道：“你说的这些自然没问题，我们护城队肯定会保证穆飞雪的安全。但是你呢？你不去避难吗？”高银静问道：“我就不去避难了。”还是我自己家待的舒服，我的实力你也清楚，寻常的歹徒根本不是我的对手。再见了，顾凡摆了摆手，独自走向远方。第三十三章激斗，三阶异能者又来。顾凡暗暗皱起眉头，走在回家路上的他，再一次被来自楼顶的视线注视。发出视线的也不是别人，正是刚才商业街大楼顶层的那个头戴纸箱的肌肉猛男。不好，越来越近了，他的目标是我。顾凡知道他不能坐以待毙了。这个头戴纸箱的肌肉猛男正飞速在大楼间跨越，以迅雷不及掩耳之势向他逼近。术式顺转，苍！顾凡不再犹豫，立刻在术式顺转苍的加持下高速移动。于是，一前一后两道身影在流云城的闹市区疾驰，一个在马路上飞奔，一个在大楼间跳跃，双方的距离在不断拉近。速度还是比不过吗？其实这个问题，顾凡也考虑过，毕竟对方是一位三阶的异能者，比自己足足高了两个大等级，所以。哪怕自己有着术式顺转苍的加持，在速度上也会有比不过的情况，那就会他一会吧。既然逃不了，那么一直跑下去也没有意义。顾凡索性在马路中间停了下来。轰隆！徐强这个头戴纸箱的肌肉猛男直接从高空跳下，猛地降落到马路上，将柏油路面踩得粉碎，激起漫天的烟尘。徐强没有想到，刚分别没多久，就再次见到了顾凡，这让徐强直接改变了原本的计划，选择与顾凡会面。不跑了吗？徐强从烟尘中走出，有些意犹未尽地说道：“没必要，反正也跑不过你。”顾凡双手一摆，说道：“我还以为你会多坚持一段时间呢。不过你的速度倒是让我开了眼界。你才一阶上级，却有堪比二阶上级的速度，不愧是江北省的状元。”徐强感慨道：“你认识我？”顾凡问道。“哈哈，你这说的什么话？在这流云城还有不认识你的吗？”徐强笑道：“那可不一定，总有一些消息不灵通的人。”比如那些逃出来的与世隔绝的家伙，刚开始我以为你也是他们的一员，看来你不是。”顾凡说道。“哼，这些渣子也配和我为伍？他们的恶太过于尘俗，一点也不纯粹。”徐强不屑道。“哦，这么说你就是举办方？”顾凡饶有趣味道。“答对了。”徐强森然一笑。“果然。”顾凡深吸一口气，和他猜测的一样，面前的这位头戴纸箱的肌肉猛男就是此次事件的元凶。在和这位头戴纸箱的肌肉猛男对话的契机，顾凡一直在用六眼偷偷观察着对方。因为头戴纸箱，所以看不见他的样貌。不过他那过度健壮的体型，已经明显异于常人的速度，足以窥见他的异能。不过保险起见，还是问上一问。这货貌似还蛮喜欢聊天的。你的异能是强化类吗？顾凡问道。没错，我的异能就是强化类 B 级异能，身体强化。徐强也不藏着掖着，直接向顾凡公布了自己的异能。顾凡问出了最重要的问题：“你找我总归是有原因的吧？”“当然，正式介绍一下吧。我是捣蛋鬼的初级成员，徐强，等级为三阶下级。再过不久，我就会晋升为捣蛋鬼的中级成员。”徐强说道。“捣蛋鬼，自己好像听说过，貌似是一群疯子组成的犯罪集团，在大夏国还蛮出名的。捣蛋鬼的疯子找我干嘛？”收起思绪，顾凡问向徐强：“所以呢，你为什么找我？”顾凡。我找你的原因很简单，我希望你能加入我们捣蛋鬼，这一定非常的有趣。”徐强兴奋道。“加入你们捣蛋鬼，哈哈，要封你自己封去，我可不奉陪。”顾凡直接被气笑了。“什么意思？这是？搞了半天，这捣蛋鬼的疯子把他当同类了，有必要这么侮辱人吗？这可由不得你，我的拳头会教会你，不是什么事情你都能拒绝的。”徐强森然一笑，摩拳擦掌道：“是吗？你怕是没那个本事。”顾凡丝毫不惧地说道。言语争锋间，战斗一触即发。率先行动的是徐强，他赤手空拳，没有使用武器。看来他和顾凡是一样的，都是全修。徐强的速度极快，顾凡才刚反应过来，徐强的拳头就到了顾凡的面前。顾凡来不及闪躲，只能把用咒力进行强化过的双臂交叉着挡在自己的身前，同时尽可能稳固的开启无下限术式。在无下限术式的作用下，徐强的拳头越是靠近顾凡的双臂，速度就越是变慢。渐渐的，徐强的拳头慢得和静止无异。正当顾凡以为结束了的时候，无下限术式咔的一下中断，徐强的拳头陡然变快，一拳轰击到顾凡交叉的双臂上。轰！顾凡一个踉跄，连退了好几步，两个手臂都是一阵发麻。
，恐怖如斯。徐强这个三阶下级的异能者，比想象中更加难以对付，只是普普通通的一拳就打破了自己的无下限术式，并且这个被无下限术式削弱九成以上威力的拳头，自己满咒力的手臂才枪枪格挡住。如果徐强的这一拳不是普通攻击，而是使用技能。或是刚才自己没有用满咒力的手臂挡住，恐怕自己就不能像现在这样完好的站在这里了。直接被一拳打死也不是不可能的事。居然没事吗？我还以为刚才那一拳能直接把你打死呢。徐强很是意外，看向顾凡的目光变得更加炽热，热情的邀请道：“顾凡，你的异能属实有趣，我更想让你加入捣蛋鬼了。怎么样？如果你加入捣蛋鬼的话，我就放你一条生路。”白日做梦。顾凡冷冷道：“看来你是不想活了。”徐强的态度也冷了下来，顾凡三番五次的拒绝，渐渐把他的热情给浇灭。兔子急了会咬人，狗急了会跳墙。别以为你吃定我了，给你提个醒，小心阴沟里翻船。术士顺转，苍！顾凡在身前抬起两根指头，一个苍蓝色的球体苍在徐强身前轰然出现，轰隆！恐怖的牵引力瞬间爆发，试图将前方的徐强吸入并扭曲成一个排球。可徐强的速度和反应力快得可怕，在苍的牵引力还未爆发前。徐强已经向后方跳了好几步，好险，好险！这技能已经有二阶上级异能者的攻击水平了，就算是我也不能无伤吃下这一击。你今年才刚满18岁吧？如此年纪，如此实力，属实是个怪胎。徐强发自内心的赞叹道。第34章，升级高级拳法。穆飞雪和高银静从街道侧边的小巷子里走出，恰好看见了站在马路中央十分显眼的顾凡，两人皆是一愣。他们怎么也没想到会在这个地方遇见顾凡。顾凡，穆飞雪心中一喜，身体下意识朝前方走去。穆同学，你别冲动，情况不对劲。顾凡前方站着的这个纸箱男不是寻常人，他的修为我完全看不透。高银静连忙把穆飞雪拦下，脸上止不住的冒出冷汗。纸箱男，穆飞雪这才注意到，顾凡前方不远处站着一个人高马大、头戴纸箱的肌肉猛男。我想起来了，出发前队长吩咐过我。要是看见头戴纸箱的男人，一定不要莽撞，要第一时间来联系他。高银静一拍脑门，想了起来，他不敢怠慢，立刻掏出手机拨打了队长曹博的电话。就在此时，顾凡和这位头戴纸箱的肌肉猛男同时动了，他们以远超常人的速度在街道上进行搏斗，拳脚交错间，空气发出刺耳的悲鸣，泄露的一丝余波就足以掀开柏油路面。同一时间，正在执行剿灭行动的三队队长曹博的手机响了起来：“高银静打过来的，什么情况？”曹博皱起眉头，接通了电话。在电话中，高银静把事情告诉了曹博，包括现场正在发生的事情。听到消息后，曹博大吼道：“什么？你说你遇见了一个头戴纸箱的男人，还和顾凡在马路上进行战斗？”这突如其来的大吼把周围的几位手下吓了一跳。可曹博丝毫不顾及这些，他匆匆挂断高银静的电话后，片刻不停地拨打总队长宁海胜的电话。别人是不清楚，他身为三队队长，可太清楚了。这个头戴纸箱的男人就是流云城监狱爆破案的元凶，前监狱典狱长，现捣蛋鬼成员，三阶下级异能者的徐强。然而这些并不是重点，重点是徐强这个穷凶极恶之徒正在和流云城千年第一天才顾凡战斗。一个是经验老道的三阶异能者，一个是初出茅庐的一阶异能者，孰强孰弱，一目了然。希望能赶上吧。曹博望着正在拨号的手机，自言自语道：“徐强可是三阶下级异能者。”自己这个二阶上级异能者都不是其对手，绝不是顾凡这个一阶异能者可以对付的。徐强这个三阶异能者，只有同为三阶异能者的总队长宁海胜才能对付。这就是曹博第一时间拨打其电话的原因。要是不赶紧去营救的话，顾凡这个流云城千年难得一见的旷世奇才就要再次夭折了。护城大队总部，一间不大的会议室，叮叮，叮叮，叮叮，熟悉的铃声响起。总队长宁海胜拿出手机一看，来电的是三队队长曹博。什么？刚接通电话不久，宁海胜就发出一道足以传遍整个会议的大喊声。来不及多想，宁海胜直接从会议室冲了出去，其身下的座椅被巨大的动能冲得粉碎。我的天，总队长是怎么了？这突然发生的一幕，把七队队长看的是惊叫连连。顾凡，身手不错嘛，但你还是太年轻了。要是再多练几年，你或许还有赢的机会。徐强赞叹着一拳打出，与顾凡的拳头发生剧烈的碰撞。轰！顾凡的无下限术式被一拳强制中断，失去了无下限术式的保护。顾凡整个身体在徐强拳劲的推动下，位移了整整五米。与徐强碰撞的拳头发出白烟，要不是有着咒力的加持，刚才的那一次碰撞，他的拳头一定会粉碎性骨折。怎么办？顾凡不是他的对手。见到顾凡被徐强一拳轰退，穆飞雪急切不已。穆同学，你也知道，
，这场战斗不是我们能够插手的。我刚才已经联系了队长，队长也联系了总队长，只能祈祷顾凡能多撑一段时间，撑到总队长赶到。”高银静叹气道：“不能再犹豫了。”顾凡直接打开系统面板，宿主顾凡，等级一阶上级，异能六眼，初步觉醒，灵力280技能咒力转化，停止之力，术式顺转，苍。术式反转，呵，不可使用。虚式词不可使用。拳法精通，终极点数 1,625 系统帮我加点，消耗600点数加到灵力上。话音刚落，一道无法形容的力量在顾凡的体内爆发，让他的灵力直接得到了提升。灵力28400还没完。系统帮我升级拳法。系统的动作很快，顾凡刚一开口，大量的拳法知识和技巧就刻印在他的记忆深处。拳法精通，终极高级。拳法精通真正的名字应该叫做格斗精通，其提升的不单单是拳法、腿法、肘击，各种各样的格斗技巧都会得到提升，对身体的掌控感也会提升一个档次，对实力的提升是立竿见影的。拳法精通的提升和单纯的提升灵力不同，用游戏伤害打比方，成算要远比加算的提升大。这个拳法精通就相当于游戏中的独立城区。花费同样的点数增加灵力，是不如升级拳法精通提升大的。提升灵力花了我600点数，升级拳法精通花了400点数，也就是 1,000 点数，还剩625点数。这剩下的点数没必要花了，先攒着。要是实在打不过再考虑。顾凡在心中分析道：“灵力是异能者的基础属性，提升灵力能全方位的提升实力。他现在是400灵力，与原来的280灵力相比，提升极大。在咒力转化的作用下，提升灵力同时也等于提升咒力。”提升咒力后，他无下限术式的稳固程度也会提升。以前他能凭借无下限术式抵消徐强拳头的九成力，现在他有把握无伤接下徐强的所有普通攻击。宿主顾凡，等级一阶上级，异能六眼，初步觉醒，灵力四百，技能咒力转化，停止之力，术式顺转，苍，术式反转，呵，不可使用，虚式词不可使用，拳法精通，高级。点数625战斗现在才刚刚开始。望着焕然一新的系统面板，顾凡自信一笑。第35章两级反转。见顾凡停了下来，徐强并没有乘胜追击，而是把身体微弓，双手握在一起，往后背拉伸，做着标准的热身运动。徐强一边热身一边说道：“你一个一阶上级异能者，居然能在我手上活这么久，说实话，就这样把你杀了也挺可惜的。”完成最后一个热身动作后。徐强在指向内部露出狡黠的笑容，语气随意道：“顾凡，你确定不再考虑一下吗？”还是那句话，白日做梦。顾凡淡淡说道：“这样啊，死吧。”徐强右拳紧握，身形微弯，如同一头蓄势待发的雄狮。只见咔嚓一声，徐强右脚踏破地面，身体犹如离弦之箭，猛冲而出。你真以为吃定我了？面对猛冲而来的徐强，顾凡嘴角弯起一抹有些危险的弧度。不然呢？徐强再次在纸箱内部露出狡黠的笑容，右拳迅猛出拳，直击顾凡的面门。那恐怕要让你失望了。顾凡轻描淡写的伸出手掌，一把握住了徐强凶猛袭来的右拳。轰隆，手掌与拳头的接触掀起了一道气浪，卷起柏油碎块四散而飞。这一次，顾凡没有后退半步，毫不动摇的屹立在这里。如何？顾凡淡然一笑。怎么回事？徐强眼瞳微缩，他惊讶的发现他的拳头诡异的停滞在半空中。无论他如何使力，也无法向前一步。这小子怎么片刻功夫，实力上涨了如此程度？难道从一开始，这小子就没用全力吗？哈哈，倒是有两下子，看来要想杀了你，我必须得动真格的了。徐强森然一笑，身形再次动了。他闪电般的收回拳头，凭借自己超越常人的速度，拳脚同时出动，分别攻向不同的方位。徐强的思路很明确，既然顾凡能用手抵挡住自己的攻击，那他就拳脚并用。凭借速度和数量的优势，让顾凡无法招架。不错的思路，可我并不是凭借手掌来防御的。真正抵挡攻击的是看不见的东西，所以你的招式对我无效。顾凡站在原地，任由徐强从四面八方对着自己一顿拳打脚踢。因为顾凡根本就没有躲避的必要，在无下限术式的不可侵之下，这些攻击全在距离他咫尺的距离停了下来。接下来到我了，术式顺转，苍！顾凡把手向前一伸。强大的牵引力喷涌而出，这一次徐强躲避不及，被牵引力拉扯着飞了出去。徐强身体失去平衡，在半空中乱飞，连续撞倒数个路灯后，撞破玻璃窗，一把跌入到路边的咖啡厅中。什么？高银镜简直不敢相信自己的眼睛
，说出去谁敢信啊？徐强这个三阶异能者，居然被顾凡这个一阶异能者打的是节节败退。天哪！莫非雪用手捂住了自己的小嘴，眼神中满是震惊。明明前不久顾凡还是处于劣势的，怎么一眨眼的功夫，形势就发生了逆转？这个指向南的攻击全对顾凡无效，而顾凡只是轻轻抬手，就把指向南打飞几十米。不错，不错，有意思。你刚才的这个攻击已经够到三阶的门槛了。如果我的异能不是身体强化，大概已经败下阵来了吧？徐强一边鼓掌，一边从化作废墟的咖啡厅中走了出来。他头上的纸箱子已经不见踪影，露出了一张平平无奇的路人脸。从外观上来看，徐强的身体还算完好，看不见明显外伤，让人怀疑他的身体是不是铁打的。没有受伤，这个结果大大超出了顾凡的预料。虽说不是最大功率的术式顺转仓，但也是不咏唱不蓄力下的最强攻击了。如果这样的术式顺转仓都伤不了徐强，估计最大功率的术式顺转仓也无法将徐强重创，不过还是有机会的。发动异能需要消耗灵力，徐强的身体强化也不例外。如果没有灵力的加持，他的防御力一定会大打折扣。而自己却不用担心这一点，无下限术式消耗的咒力无限接近于零，只要能拖下去，还是有获胜的希望的。看来只能耗下去了。顾凡深吸一口气，发动术式顺转仓，主动向徐强袭去。比起被动的防守，主动的进攻更能消耗徐强的灵力。很快，两人开始了正面搏斗，你一拳我一脚打的是难解难分，而这一切都是因为顾凡灵力的提升和拳法的升级。灵力的提升让顾凡的速度变得和徐强相差无几，而高级拳法带来的战斗技巧，使得顾凡能从容的应对徐强打出的一招一式。小子，别得意，我可是从头到尾都没有使用过技能，你真以为你能在与我正面的搏斗中占据上风？旋风拳，徐强怒喝一声，又拳猛的紧握。无色的灵力在拳头表面急速旋转，形成了一道肉眼可见的恐怖气旋。徐强的拳头在半空中呼啸，巨大的风压迎着顾凡的面门而去。顾凡微眯眼睛，脸色逐渐严肃。这一击明显超出了无下限术式的承载极限，若是自己被一拳打中，怕是整个脑袋都要从身体上飞出去。术式顺转，仓！顾凡不敢怠慢，立马用术式顺转仓压缩空间坐标，整个人诡异的瞬移至徐强身后。顾凡在躲避旋风拳的同时，一拳轰出，重重的打在徐强的后背上。当，这一拳就像是打在铁块上一样，除了发出一声闷响，再无任何作用。徐强别说是受伤了，就连身体都没能动一下。小子，你那奇怪的异能暂且不论，你不会以为你这普普通通的拳头能破开我的防御吧？徐强猛然转身，皎洁一笑。旋风拳，徐强握紧被气旋包裹住的右拳，一拳打向顾凡的胸口。不好！顾凡脸色巨变，由于刚才攻击产生的后摇，他根本无从躲避。术式顺转仓的瞬移需要提前计算空间坐标，并不是瞬发，会有一段小小的独条，所以顾凡只能被动的把双手架在胸前，在稳住无下限术式的同时，用咒力加固自己的手臂。轰隆，一道轰鸣的破空声炸响，顾凡的身体就像狂风中的落叶般，在高银镜和高银镜惊骇的目光中，远远的飞了出去。第三十六章，升级版静庭拳。顾凡的身体就像是断了线的风筝一样，在半空中倒飞而去，哪怕跌落至地面也不停止，足足在地面上滑出十多米后，方才停了下来。小巷边缘，望着倒飞而出的顾凡，穆飞雪微微张开小嘴，他脑袋里懵懵的，完全想不通为什么刚才还占据优势的顾凡一下就败下阵来。顾凡，半晌后，缓缓回过神来，穆飞雪急切的喊道，那张俏丽的脸颊上满是担忧之色。哎，还是不行吗？高银镜有些惋惜的说道。果然。顾凡刚才的强势表现只是昙花一现，这不过是徐强没有动真格的结果。这一次，徐强明显是动真格了。那拳头上不停旋转的气旋，光是看着就让人心惊。顾凡被如此可怕的一拳命中，多半是站不起来了。说到底，三阶异能者就是三阶异能者，绝对不是小小的一阶异能者可以战胜的。顾凡站起来了，他还没死。突然，穆飞雪激动的喊道：“听见穆飞雪的喊声，高银镜定睛一看，躺倒在街道上的顾凡竟挣扎着站了起来。”高银镜心中一惊，这顾凡到底是吃什么长大的？身体这么硬，明明不过是个一阶异能者，吃了三阶异能者的技能攻击都不死。但这份惊讶只是一闪而过，因为重新站起的顾凡身体晃晃悠悠的，明显是受到了不小伤害。顾凡只是暂时没死而已。顾凡的攻击伤不到这个肌肉男，而这个肌肉男的技能明显对顾凡造成了不小的伤害。要是再这样下去，恐怕……说到这里，高银镜摇了摇头，没有继续往下说。听见高银镜的这些话，穆飞雪激动的心情一下子被浇灭。短暂的沉默后，穆飞雪将目光移转至高银镜身上。
迫切地问道：“你们的总队长还没有赶到吗？”护城大队总部距离此地太远，哪怕是总队长也不可能短时间赶到。据我估算，总队长最少也要三分钟才能赶过来。可顾凡哪里还能再拖三分钟呢？高迎进露出一抹苦笑：“怎么这样？”穆飞雪怔怔地愣在原地，仿佛失去了灵魂。痛，好痛！要不是有咒力加固，我的手臂肯定得骨折，我的内脏一定会移位。顾凡晃悠着从地面上爬起。一边嘟囔着，一边用手擦了擦嘴角的鲜血。吃了徐强这一发旋风拳后，顾凡左手臂的校服被撕裂，手臂上满是淤青，就连骨头都差点裂开。不止如此，由于无下限术式的中断，他的身体也在与地面的碰撞中受到了不同程度的外伤和内伤。虽然算不上是大伤，但也不能算是小事了。要是多来个几次，他这小身板肯定会散架。简而言之，他的消耗战术失败了。徐强的攻击力太高，自己的攻击力太低。要是再耗下去，徐强的灵力耗没耗尽不知道，自己肯定会被徐强给活活打死。技能，技能。说到技能，除了术式顺转、仓外，自己就没有像样的输出技能了。要想破开徐强那堪比三阶凶兽的恐怖防御，不用一些高威力的技能是不行的，至少也要术式顺转、仓最大功率的那种级别。要是能解锁术式反转，呵就好了。术式反转的最低功率是顺转的两倍。要是能解锁术式反转，呵，一定可以轻松破开徐强的防御。可是解锁术式反转，可需要三千点数，对现在的我来说是不可能的。看来要靠自己开发新技能了。回想一下，咒力除了打拳以外，还有什么别的用法？貌似没有，除了术式和领域外，咒力好像就只能打拳了。打拳，对了，打拳也是可以开发的，比如虎杖幽人的禁停拳。想到这里，顾凡就像打开了新思路一样，变得兴奋起来。在咒术回战中，虎杖幽人因为远超常人的体质，导致咒力跟不上虎杖的瞬间爆发力。再加上虎杖停留咒力的技术也不成熟，这样反而形成了不规则的咒力流。虎杖刚意识到拳头集中，咒力就撞来，也就是说一次打击会造成二次冲击。我毕竟是一阶上级异能者，在灵力的强化下，我的身体素质也会超越常人。再加上六眼对咒力的精确操控，也就是说我也能施展出虎杖幽人的禁停拳。可禁停拳毕竟只是初级技能，我现在只是一阶上级的等级，哪怕有咒力和禁停拳的加持，也很难伤到三阶下级的徐强。还是要想想新的技能。有了，我记得在《咒术回战》漫画中解释过，为什么五条悟的普通攻击就堪比其他咒术师的大招。这是因为五条悟会在打中的瞬间使用苍来牵引对方，这对威力的提升可不是简单的两者相加。虽然只是普通的一拳，却好像同时遭到了反击一样。如果把苍融入到禁停拳中会怎样？顾凡脑中突然冒出这个大胆的想法：禁停拳是二重打击，在此之上把苍融入，岂不是就变成了三重打击？有戏！顾凡染血的嘴角弯起一抹有些危险的弧度。升级版禁停拳的三重打击一定能贯穿徐强的防御。小子，想不到你这看起来弱不禁风的小身板，比想象中结实不少。在过去，有一位试图越狱的三阶异能者被我的旋风拳一拳毙命。可你吃我这一拳，却还能站起来，这也是多亏了你那诡异至极的异能吧？徐强步伐矫健的走来，话语中满是赞许之意。废话少说，继续吧。顾凡淡淡道：“好，很好。既然你急着找死。”那就别怪我不客气了。旋风拳，徐强故技重施，拳头一缩，然后猛地击出，拳头上恐怖的气旋让周围的空气都在颤抖。顾凡侧身一臂，躲开徐强拳头的同时，移动至徐强的身体侧方。禁停拳，面对顾凡直冲而来的这一拳，徐强心中涌现出一种奇怪的感觉。好快，这一拳快的不正常，比起是顾凡的拳头打向自己的身体，更像是自己的身体自动朝着顾凡的拳头飞去。轰隆！顾凡右拳重重砸在徐强的后背处，剧烈的气浪爆发，直接把附近的街道扫的是干干净净。剧烈的痛苦在徐强后背处传来，同时气血上涌，一口老血直冲咽喉。不过徐强强行压制住心底的骇然，催动灵力，稳固自己的身体，把已至咽喉的老血重新咽了下去。我说过，你这普普通通的拳头根本破不了我的防御。徐强猛然回头，森然一笑，右手拳头上汇聚灵力气旋，旋风拳正蓄势待发。是吗？顾凡淡然一笑。砰！同一时间，一道沉闷的声响从徐强的后背处炸响，其脸上的笑容迅速凝固，被发自内心的骇然取代。噗！徐强身体剧烈的摇晃，手中的旋风拳被迫中断，一口老血喷了出来。第三十七章黑闪。这怎么可能？徐强满脸的不可置信。自己可是三阶异能者，还是强化类的三阶异能者，身体的防御力堪比同等级的凶兽。顾凡不过是小小的一阶异能者，他应该无论如何也伤不到自己才对的呀、啊！汗流浃背了吧，老弟？禁停拳
。顾凡乘胜追击，身体陡然抱起，右拳仿佛迸发的炮弹，在半空中划过一道弧线，结结实实打到徐强的胸口处。轰！轰！轰！连续三道轰鸣声炸响，徐强顿时胸口凹陷，一边喷血，一边接连后退。哪里还有前不久游刃有余的样子？我的天，这是什么情况？高迎进下意识的大喊出声，看向顾凡的眼神就像是看怪物一样。虽然高迎进完全搞不懂发生了什么，可顾凡忽然间的强势表现却是不可辩驳的事实。说出去谁敢信啊？顾凡这个小小的一阶异能者，把身为三阶异能者的徐强压着打，打的是口吐鲜血，打的是连连后退。啊！莫非雪已经完全看不懂了？脑袋里是一团乱麻。前不久他还为顾凡担心的不行，可这才过去一分钟不到，形势再一次发生逆转。本该落败的顾凡，此刻就像是天神下凡一样，哪里还有半点需要他来担心的样子？噗，又是一口鲜血喷出，口腔中的铁锈味已经浓郁到犯恶心的地步。徐强用手搀扶着自己的身体，尽可能维持着自己摇摇欲坠的身体。这小子不对劲，这是徐强此刻内心的唯一想法。顾凡的拳头太古怪了，明明看上去只打了一拳，但对自己的伤害比连续三拳打中同一部位还要强得多。这并不是简单的加法。不是一加一加一等于三那么简单，这分明是一加一加一三。还有一点也很离谱，顾凡就像不消耗灵力一样，同样的技能接连释放，一刻都没有停过，完全是把技能当平 A 来用。不行，再这样下去我会输，不能再保留了，只能用那一招了。哪怕会对身体造成巨大的负担，我也必须要用了。徐强猛一咬牙，用愤恨的眼神盯着顾凡说道：“顾凡，别以为你赢了，还没完！”爆裂模式，轰隆！徐强的身体内部发出一声闷响。就像是有源源不断的力量从他体内喷涌出一样，变化发生了。徐强的气息在不停攀升，身高也在不断拔高，一米九，二米一，二米三，二米五，一直到二米五才停止。砰！徐强上半身的短袖被硬生生的撑爆，暴露出一身无比恐怖的肌肉，同时身体周围冒出不断翻腾的气浪，马路上的碎石不受控制的向上方飘去，一股恐怖无比的压迫感席卷四周。爆裂模式是 A 级技能。只有强化类的异能者才能使用，是徐强手中的最强绝招。开启爆裂模式会以直接点燃身体内部的灵力，用超过生物界限的速度把能量释放出来。爆裂模式的持续时间只有三分钟，这三分钟内使用者的攻击、防御、速度将全部翻倍。要想获得强大的力量，往往会付出极大的代价。爆裂模式就是如此。这个形态如同无氧运动一样，会给身体造成巨大的负担。在持续时间结束后，身体中的灵力会直接枯竭。且一个月不能恢复，顾凡，受死吧！伴随着一道滔天的怒吼声，徐强动了。他的速度极快，快得如同闪电。这就是三阶异能者的权利吗？顾凡苦涩一笑，这下子汗流浃背的是他自己了。徐强身上散发的气息恐怖到令人发指，速度快到自己在术士顺转、苍加池下的两倍。打过来的拳头也和往常的拳头有着天壤之别，单单是普通拳就不弱于以往的旋风拳，可以说是恐怖无比。徐强的拳头已经打了过来，快到根本不给顾凡思考的时间。顾凡来不及闪躲，只能挥拳迎击。砰！顾凡的劲庭拳和徐强普通拳打在一起，三道力量的同时爆发，才和徐强的普通一拳相抵消。不，根本抵消不掉。虽然是勉强挡住了，但顾凡身体的平衡已经被打破。此时，他浑身都是破绽。这时，徐强再次动了，左脚化作疾风，一脚踢向顾凡。顾凡的无下限术式就像是纸糊的一样。一下就被攻破了，一股无法抵抗的巨力直冲顾凡的胸口而去，咔嚓，骨头的断裂声响起。哪怕顾凡双臂交叉进行防御也无济于事，左臂当场骨折，整个身体如同炮弹一般飞了出去。连续穿爆三辆汽车后，才在马路的边缘停下。望着眼前的这一幕，高银静眼瞳微缩，忍不住倒吸了一口凉气。这徐强也太恐怖了吧！身上散发的气息，甚至不逊色于三阶终极的总队长。这一下顾凡可完蛋了，受到如此惨烈的攻击。能不能活下来都是未知数，就算恰好活下来也没用。徐强还会继续追击，可以说和死了没区别。顾凡，穆飞雪再次急切地大喊着，心中涌现出无与伦比的无力感。他从未像此刻这样痛恨自己的弱小，他太弱小了，没有力量，一点忙也帮不上。就算是冲上去，也不过是让遇难者的人数变多一位而已。旋风拳，徐强完全不给顾凡活路，右手汇聚出灵力气旋，左脚踏破地面。身体犹如离弦之箭，猛冲而出。嗯，可可，顾凡全身是血的，搀扶着自己的身体，大口大口的吐出血块。他的左手臂已经报废，肋骨也断了几根，内脏也是毫无疑问的受到重创。结束了吗？看着距离自己越来越近的旋风拳，顾凡的心中被绝望所包围。
，现在的自己就连站稳脚步都困难，又怎能躲避徐强这远超常人速度的旋风拳呢？徐强不过是随手一脚就能让自己受到重创，如果再次吃下这个旋风拳，哪怕自己有着无下限术式的防御，整个身体也会像摔碎的西瓜那样爆开。徐强的旋风拳马上就要过来了，自己根本就没有躲避的可能。就算自己侥幸用术式顺转仓躲避了，那一次呢？下一次要怎么躲？现在自己要的并不是躲避，而是攻击的能力，能一击把徐强的旋风拳打散的强力攻击。但这样的攻击又要在哪里找呢？自己的六眼只不过是初步觉醒，目前能使用的最强招式也不过是融入了仓的净庭拳，根本不是徐强旋风拳的对手。就这样认命了吗？顾凡呢喃道。就在此时，顾凡的脑中闪过一丝灵感，他一直忽视了某种东西，某种强的可怕的东西。黑闪，还没完，还没有结束。想到这里，顾凡的心底涌现出前所未有的求生欲。黑闪，当咒力与打击冲突的误差小于零点零零零零零一秒时的那一瞬间，空间会扭曲，咒力会闪耀黑光，同时这一击的威力会变为平时的 2.5 次方。2.5 次方可不是 2.5 倍，只要学过数学就能知道其增幅是多么恐怖。如果自己能在此刻打出黑闪，绝对会在顷刻间扭转战局。没有咒术师能主动用出黑闪。哪怕自己有着六眼的辅助，也很难成功。但是现在可是性命攸关的状况，除了黑闪以外，没有别的办法能救得了自己了。所以，赌上这一拳了吗？顾凡露出一抹带血的微笑，直面呼啸而来的旋风拳，一拳打出，与其正面相撞。第三十八章落幕。蠢货，居然敢和我的旋风拳硬碰硬，简直是不自量力！望着对着自己挥拳的顾凡，徐强脸上写满了不屑，同时打心底对顾凡怜悯起来。看来这小子也是被逼得走投无路了，迫不得已才做出如此愚蠢的举动。但凡还有的选，也不会选择与自己的拳头硬碰硬吧？很可惜，他是不会收手的。对于三番五次拒绝自己邀请的人，他会毫不手软的出手将之铲除。此时，街道旁、小巷边缘，我的天，顾凡是在干嘛？他怎么不逃跑，反而对上了徐强的拳头？这明显是拼不过的呀！高银静焦急的大喊道。在大喊之后，高银静这才后知后觉，他大概猜到了顾凡不逃跑的原因。原因很简单，不是顾凡不想跑，而是顾凡根本就跑不了。身受重伤的顾凡，别说是逃跑了，就连站立都困难。而徐强的拳头又太快，完全不给顾凡一丝空余的时间。大概挥拳回击是顾凡唯一能做的了吧？是这样吗？顾凡，你是这样想的吧？比起心怀恐惧的再次死去，不如怀着必死的觉悟战斗到最后一刻。高银静喃喃自语道：“不要。”穆飞雪发出少女独有的刺耳尖叫声，同时用手捂住了自己的双眼。穆飞雪不敢去看，就算只是逃避，他也不想看见顾凡在他眼前死去的景象。突然，总队长宁海胜在此刻赶了过来，他带着暴走的气流从天而降，降落至战斗现场的不远处。歹徒，住手！望着徐强砂锅大的铁拳与顾凡小巧的拳头碰撞在一起，宁海胜心急如焚的大喊道：“宁海胜，知道一切都完了。别人或许不清楚，可身为三阶终极异能者的宁海胜很清楚，徐强此刻的拳头是何等的可怕。”徐强的这一拳完全达到了三阶终极异能者的伤害水平，就算是自己也不敢与徐强的这一拳正面相撞。而顾凡不过是一个一阶异能者，他是无论如何也不可能接下这一拳的。迎接顾凡的只能是粉身碎骨的命运。后悔，十分后悔。宁海胜从未像此刻这样后悔过。要是他的速度再快一点，要是能早一点赶到，事情就不会变成这个样子了。顾凡可不是普通人，他可是流云城千年难得一遇的旷世奇才。是本应该带领他们流云城文明世界的耀眼星星，可现在还没来得及爆发，就像白矮星一样半途而废的湮灭掉了。这让宁海胜如何不后悔呢？砰！双拳碰到了一起，顾凡看出了徐强眼眸深处的那抹怜悯，导致他看向徐强的眼神也变得怜悯了起来。就在他的拳头与徐强的拳头碰撞的那一刹那，顾凡感受到了一种前所未有的感觉，他好像理解了咒力的味道。打个比方，自己以前就像是把许多从未品尝过的食材。凭感觉丢到锅里煮的状态，但是现在不一样了，自己理解了咒力这种食材的味道。作为厨师，现在的自己和以前已经不是一个次元的存在了。徐强这家伙大概不知道吧，接下来迎接他的会是怎样的命运？嘿，闪！顾凡一声怒吼，同一时间，黑色的咒力光芒如同雷电一般闪耀，滋咔，既像是电流的嘶鸣，又像是惊雷的怒吼。黑闪扭曲空间的恐怖音效在此刻炸响，徐强的身体不受控制的后仰。在他那满是骇然的眼神中，右手连同大半条手臂被硬生生的扭断，挥洒着鲜血飞向了远方。我不是在做梦吧？高银静整个人都呆住了，小小的眼睛大大的疑惑，根本无法相信刚刚发生的一切。这也不怪高银静
，毕竟发生在眼前的这一幕实在是太异常了。顾凡一个一阶异能者，在与徐强这个三阶异能者的正面对拳中，一拳断掉了徐强的手臂。这种事实，只要是个正常人就不会去相信吧？十，透过手指间的间隙，穆飞雪瞪大了眼睛，心中预想的那一幕根本就没有发生。顾凡不但没死，反而一拳断掉了徐强的手臂，这怎能不让穆飞雪吃惊呢？怪物，真是怪物！一旁的宁海胜下巴都快惊掉了，看向顾凡的眼神就像是看怪物一样。在场的没有人比他更清楚徐强这一拳的威力，顾凡居然能靠拳头正面击溃这一击，这会是何等恐怖的能量！小子，你找死！旋风拳，徐强由惊转怒，发出一道震耳的怒吼，猛然稳住身体，右脚向前一踏，左手汇聚出灵力气旋，对着顾凡的头颅一拳轰出。找死的是你！顾凡眼中涌现出杀意，同样发出一声怒吼。在用出黑闪之后，会一时进入像运动员那样的纵状态。平时需要刻意操纵的咒力，会像呼吸一样自然，仿佛除自己外的一切都在以自己为中心旋转的全能感。也就是说，在此时打出黑闪的概率会大大提升。嘿，闪！顾凡再次挥拳与徐强的拳头相撞，咒力形成的黑色闪电再一次迸发。滋咔！黑闪扭曲空间的音效再度炸响，徐强仅存的左臂也随之断裂，鲜血如同喷泉般飞溅而出。不可能，这绝不可能！望着自己另一只手臂也被无情扭断，徐强色厉内荏的大吼道：“这一次，徐强真正意义上的害怕了。”看向顾凡的眼神就像是看异类一样，这肉眼可见的实力差距让徐强心中的怒意荡然无存，没有丝毫犹豫，徐强立马转身逃跑。他败了，败在了顾凡这个一阶异能者的手下，败势的十分彻底。想逃，晚了！在术士顺转苍的瞬一下。顾凡的身体诡异的出现在半空中，挡在了一脸愕然的徐强身前。嘿，闪！顾凡扭转身体，一脚踢在徐强的胸口处，同时咒力形成的黑色闪电喷涌而出，周围的整片空间都在颤抖。滋咔！在黑闪独特的音效中，徐强的身体当场爆裂，其胸口处被炸出一个砂锅大的空洞。噗！一口喷出夹着内脏碎片的鲜血，徐强带着不可置信的眼神，轰的一声倒在了地上，死不瞑目。第三十九章。新的开始，徐强死了。高银镜有些发怔，他怎么也想不到，身为三阶异能者的徐强就这样死了，死的还是如此凄惨。不但失去双臂，胸口处还有一个恐怖的大洞。而杀死徐强的也不是别人，正是只有一阶异能者的顾凡。这这，宁海胜震惊到几乎无法言语。在场没人比他更清楚，想要杀死徐强是何等的困难。在开启爆裂模式的情况下，徐强的防御比同等级的凶兽还要夸张。宁海胜本以为顾凡能断掉徐强的手臂就是极限，可谁成想顾凡竟直接把徐强给杀了。要是早一点知道顾凡这么厉害，他也用不着如此急迫的赶过来，更不会自顾自的为之后悔。到极限了吗？咒力散去，顾凡的身体变得疲软起来，摇摇晃晃的，一副随时都要跌倒的模样。这自然是过重的伤势导致的。自从中了徐强那一脚，自己的身体就像要散架了一样。要是我能领悟反转术式就好了。要是有反转术式。这种非致命的伤分分钟就能治好。在闭上眼睛向下倒去之时，顾凡如此想到。就在顾凡即将倒地的时候，穆飞雪第一时间反应了过来，一把上前将顾凡扶住。高银镜和宁海胜也在此刻清醒，慌忙的围了上去。就在此时，一只麻雀从高压线上飞过，同一时间，一个在路上行走的行人停了下来，轻笑道：“有意思。”当顾凡再次睁开眼睛时，发现自己正躺在一个昏暗的房间里。顾凡试图活动身体，却发现自己动弹不得。把眼睛往下一看，才知道自己的身体上缠满了绷带，和电影中的木乃伊都差不多了。这也太夸张了吧！顾凡开口说道。或许是麻醉还没退，顾凡嘴唇周围传出奇怪的感觉。看来我是被送进医院了。顾凡转动眼珠看向房间，从房间的布局中可以明显推断出这里是一个单人病房，时间似乎是深夜。这次还真是侥幸。顾凡暗自叹了口气。异能者之间等级带来的压制力属实恐怖。只是三阶下级的徐强几乎就把自己打得毫无还手之力，要不是自己在关键的节点上成功让咒力与打击冲突的误差小于 0.000001 秒，成功打出黑闪，不然化作尸体的就是他自己了。不过这次收获还是挺显著的，成功习得了禁停拳和黑闪两个技能，虽说黑闪不太稳定就是了。不过自己的等级还是太低了，要是自己是二阶下级异能者，绝不会像现在这样打得这么辛苦。说到这里，顾凡开始期待起以后在魔都学府的生活。毕竟入学就送三千零十，也就是一千五百点数，足够自己升到二阶的了。就这样，时间在不断流逝。顾凡一直过着住院的生活，直至六月三十日，他才顺利出院。
在住院期间，有不少人都过来看他，穆飞雪、张元浩、高迎进，还有未曾见过的总队长宁海胜，就连班主任刘丰文、校长柳柱、教育局长陈德明也闻讯赶来。明天就是魔都学府开学的日子，我居然今天才出院。穆飞雪两天前就出发了，张元浩也是昨天走的，就我是最晚的。走出医院的大门，遇见久违的阳光，顾凡当即吐槽起来。回家准备和收拾了一下后，顾凡就出发了，坐上了前往魔都的高铁。在上车之前。顾凡给魔都学府招生老师纪明全打了个电话，让他过来接应一下。本来顾凡就来得晚，还人生地不熟的，要是没人接应，还真说不定给耽误了。纪明全自然是一口答应了，连忙说自己会开车到高铁站门口等他。列车呼啸而过，窗外是一片末日般的景象，不少凶兽嘶吼着朝着列车扑来。哈哈哈哈刺耳的尖叫声响起，声音的主人是一位女孩，第一次乘坐高铁的她，直接被吓得放声尖叫：“别叫了！”凶手进不来的，一位看报纸的中年男人淡然道：“哎，我没事。”闭着眼睛尖叫许久后，这位女孩睁开了眼睛，发现凶手全都被透明的玻璃挡住，只能无能狂怒的发出嘶吼，就像是动物园里的动物一样。不是都说了吗？凶手进不来的。看报纸的男人叹气道：“事实上，这并不是玻璃，这是高铁路线特有的防护结界。只要不是过分夸张的凶兽，一般是破不开结界的防御的。所以这一路倒是有惊无险。”望着这样的场景。顾凡倒是觉得十分有趣，这感觉比玩恐怖游戏还要刺激。时间过得很快，在下午三点钟的时候，列车没有延误的顺利抵达魔都站点。下车之后，顾凡顺着人流走出了高铁站，刚走出没多久，就看见了纪明全朝着自己招手。顾凡，没想到你今天才联系我，等得我那叫一个急啊，搞得我都以为你放弃我们学校了呢。刚坐上纪明全的专车，顾凡就听到了纪明全带有一丝忧郁的感慨声。顾凡并没有在意，只是顺便应付到。前些时间有些事情耽误了，今天我才脱身。纪明全也没有多问，只是默默的开着车，期间也提到了入学奖励的问题，说是只要拿出学生证就能到物资部去领取奖励。很快，这辆专车停在了魔都学府的门口。魔都学府的门禁十分严格，哪怕是专车也要核实车里成员的身份信息。在门卫过来的时间里，顾凡透过车窗看了一眼校门，和网络上给出的宣传片一样，这个校门修建的十分气派，既高贵又典雅，更加重要的是无比庞大。足以见得修建时花费了多少心血。在核查完顾凡的录取通知书后，门卫点了点头，开启了魔都学府的大门。就这样，车辆驶入进校园中。顾凡，你的入学的手续已经全部办好了，我接下来还有事，你跟着这位同学就行。他叫任少鹏，是高你一届的学长。接待处门口，纪明全说道：“顾凡学弟，你好，我叫任少鹏，负责新生的接待。你的宿舍在这个方向，跟我来吧。”任少鹏说道：“好的。”顾凡先是朝着任少鹏点头，然后向纪明全挥手告别道：“纪老师，你去忙你的吧，再见了。”紧接着，顾凡与任少鹏并排走了起来。突然，任少鹏就像是察觉到什么不对一样，疑惑地看着顾凡，问道：“顾凡学弟，你的行李呢？”“行李，都在空间戒指里呢。”顾凡亮出了手上的空间戒指，全是空间戒指。任少鹏大为吃惊：“空间戒指这东西可是造价极贵的奢侈品啊！”他看过顾凡的相关资料。知道顾凡是江北省的状元，可顾凡的出生地只是小小的流云城啊！出生在这种小地方，居然能佩戴如此昂贵的空间戒指。第四十章附件运动。很快，两人在一个单元楼前停下，单元楼上醒目的写着“三栋”两个大字。顾凡学弟，前面就是你的宿舍了，要是你刚才领取过的吧？如果没有领取，在宿管处也可以登记领取。”任少鹏说道。“已经领取过了。”顾凡回答道。见事情已经安排妥当。任少鹏顿时就产生了离开的冲动，但在离开之前，他发现自己忽视了一个重要的东西。于是，任少鹏连忙说道：“顾凡，关于魔都学府的很多事情你还不了解吧？你打开手机，下载魔都学府 App， 通过你的学号来注册账号登录，里面有关于课程、校规、校内新闻以及各种各样的详细信息。”“嗯，我知道了。”顾凡回答道。“那我就不打扰你了，下次再见。”说完，任少鹏转身离开了。作为新生的接待员，还有其他的学弟等着他呢。下次再见，顾凡也挥手与之告别。送别学长后，顾凡打开手机，下载并安装了魔都学府 App。主页的上方是滚动着的校内新闻，下方则分为课程表、班级群、校级校规、个人信息等多个模块。点击个人信息，一段信息弹出：姓名顾凡，年龄十八，异能六眼，异能等级 S 级，院系班级特殊系，一般。宿舍三栋3 0 7号， 3 0 7号房吗？顾凡关闭手机，朝着宿舍楼走去。
魔都学府的宿舍和生前的大学宿舍很像，中间是一条长长的走廊，两边则是密密麻麻的房间。只不过和大学时的四人寝不同，魔都学府的宿舍是单人单间，也就是说，原本住四个人的宿舍，现在只住一个人，并且里面还自带独立卫生间，这一点倒是十分的不错。很快，顾凡来到307号门口，拿出钥匙打开了大门。就在此时，顾凡隔壁的房间3 0 6六号的房门被粗暴的打开，一个拽得不行的青年走了出来。哟，这不是江北省的状元吗？由于两人近在咫尺，这个拽得不行的青年一把认出了顾凡。他名叫岳平，是江北省的第二名。怎么找我有事？面对明显来找茬的岳平，顾凡自然不会给他好脸色看。那是当然，我老实跟你说吧，你五科高考的成绩并不能让我信服。你不过是沾着考场偏僻的光而已。如若是换到省城的考场来，你是绝不能考出现在的分数的。岳平的眼中闪过一丝不屑。你信服不信服，关我什么事？别太把自己当回事了。你怎么想的？没人会在意。顾凡顿时不想再搭理这货，自己朝着自己的房间走去。还真是什么人都有，算是见证了物种多样性了。慢着，岳平一把抓住了顾凡的衣服。由于是在学校，还是在相对安全的宿舍内，顾凡的无下限术式并没有开启，这才让岳平给钻了空子。放手，然后赶紧滚！顾凡冷冷道：“啊，你吓唬谁呢？我就不放手，你能把我怎样？”岳平满脸的不在意，不放手是吧？顾凡人狠话不多，直接一拳护在岳平脸上，把他一拳打翻在地。这一番动静把周围的学生全部吸引了过来，他们纷纷打开房门，探出脑袋，想看看宿舍外面到底是什么情况。这不看不要紧，一看吓一跳，居然有学生在宿舍里斗殴，这可是校规里明令禁止的事情啊！要是情形严重的，直接开除也不是不可能。我去，这个人我见过，他是江北省的状元顾凡。人群中立马有人认出了顾凡。难怪，原来是江北省状元。我说，怎么有学生敢在宿舍里斗殴呢？原来是江北省状元给他的底气。被打倒在地的是谁啊？他怎么会和江北省状元的顾凡起冲突？选柿子也得找软的捏啊！我是江北省的，倒在地上的这个人我也认识，他是江北省的第二名，岳平。原来如此，是第二名不服第一名啊！看来和排名一样，老二终归只是老二。学生们饶有趣味的看着眼前的这一幕，展开了激烈的讨论，狠狠的吃了一波瓜。顾凡啊！岳平挣扎地站了起来，他怒吼一声，身体上开始燃烧起火焰，室内的温度陡然上升，就连消防警报也随之响了起来。在岳平看来，顾凡之所以能把他一拳撂倒，完全是趁他不注意来偷袭的结果。因为魔都学府的校规上明确规定，不允许学生私斗，如若非要定的输赢，可以去学府的决斗场里分胜负。就是因为这一点，岳平从来就没想过顾凡直接对他出手的可能性。丑话说在前面，刚才我已经手下留情了，要是你还想继续。你怕是难以完好的站在这里了。见岳平并不打算收手，还要把事情闹大，顾凡淡淡的说道：“废话少说，有种和我出去打一架。”岳平愤恨的说道：“好吧，既然你欠收拾，那我就好好教育教育你。正好当我的附件运动了。”说完，顾凡直接向岳平冲去，然后右手向前抓出，试图直接掐住岳平的脖子。“蠢货，看不到我身上的火焰吗？我身上的火焰可不是普通的火焰，这可是 S 级的混沌之炎，其温度高达三千度。”就连岩石都能轻松融化，更别说人类的薄弱身体了。你的手再触碰到我火焰的一瞬间，就会被烧成灰烬。”岳平轻蔑地嘲讽道。“天啊，顾凡怎么这么莽撞？明知道岳平身上燃烧着火焰，居然还敢用手去触碰。据我分析，顾凡应该是不清楚岳平的异能，以为岳平身上的火焰只有几百度，所以才有恃无恐的直接上前。”“有道理。”哎，顾凡还是吃了情报的亏了。看这架势，他的手已经收不住了。要是岳平心狠一点，顾凡的整条手臂都要完蛋。吃瓜群众们再次展开讨论，只不过这一次他们不再对顾凡进行赞扬，而是纷纷摇头进行叹息。十，岳平瞪大了眼睛，想说出口的什么二字也只说了一半，因为他的脖子已经把顾凡给一把掐住，根本说不出话来。顾凡的动作并没有停止，他拎着岳平快步向前，冲进自己的房间中，跨过窗户，一跃而下，把岳平狠狠地按在了宿舍门前的水泥路上。第四十一章，这不可能！顾凡的这一跳可不是普通的跳。在原有重力的基础上，还叠加了数式顺转舱的牵引效果，使得下落的速度快到了极致。轰隆！一道震耳欲聋的巨响声响起，随之而来的还有如蜘蛛网般裂开的水泥路面。啊！可，噗！岳平吃痛的大吼，然后开始止不住的咳嗽，终于还是没忍住，一口鲜血喷了出来。这突如其来的异响一下子引起了学生们的注意，不只是顾凡所在的三栋，其他相隔不远的宿舍楼也是如此。他们纷纷从窗户中探出脑袋，想要看看。外面发生了什么？什么情况啊？这是
，不太清楚，好像是两个学生在外面打架。打架，这也能称之为打架？这分明是单方面的碾压吧？貌似情况有些严重，要不要通知学校里的老师？多一事不如少一事，我劝你还是少管闲事为妙。学生之间议论纷纷，喜欢凑热闹是人的天性，哪怕是这些魔都学府的高材生们也不能免俗。还要继续吗？顾凡居高临下的说道。月平摇摇晃晃地从地面上爬起，全身就像散架了一样，疼痛难忍，脑袋也是晕乎乎的。身为一阶上级异能者，同时还是 S 级异能混沌之炎的掌握者，平日里向来只有他碾压别人的份，可今天却成了别人的基石，被顾凡狠狠地踩在了脚下。更加重要的是，眼前的这个顾凡居然无视了他身上三千度的混沌之炎，这分明是不可能发生的事情才对。怎么回事？月平下意识地问道。简单来说，你的火焰没有碰到我。顾凡十分随意地说道。不可能，我的火焰就在我的身体表面。你刚才分明抓住了我的脖子，也就是说，我的火焰绝对碰到你了。月平激动的大喊道：“不对，不对，你触碰到的是你和我之间的无限。”顾凡把指尖一比划，说道：“无限。”月平顿时感到一头雾水。你不清楚也没事，你只要知道你所有的攻击都对我无效就行。识相的话就赶紧滚吧，趁我现在心情还算好的时候。顾凡摆出一副不想继续玩下去的表情。这个月平实在是太弱。完全让他提不起兴致，收拾这种小喽啰一点感觉都没有。啊，你说你能让我所有的攻击都无效，这是不可能的事情。你不过是用了一些我没察觉的小伎俩，要想忽悠我，你还太嫩了。温床残渣，月平右手处冒出大量的混沌之炎，旋转并膨胀成一个巨大的球形，一把扔向站在原地毫无防备的顾凡。见到顾凡很是大意的没有闪，顺利的被温床残渣一口吞没，月平的嘴角不受控制的上扬。温床残渣可不是普通的技能，这可是他 S 级异能混沌之炎附带的专属技能，在契合度的叠加下，威力比一般的 S 级异能还要大。虽然经过刚才的短暂交手，他可以看出顾凡和他之间的惊人差距，但是在他引以为傲的温床残渣面前，就算是顾凡也不可能毫发无伤的接下。这次战斗远远没有结束，好恐怖的火焰！这一击已经不是一阶异能者的范畴了，这明显是二阶异能者的伤害水平。顾凡为什么不躲？难道他真有自信能硬吃这一发温床残渣？不可能硬吃的，这道火焰足以把二阶凶兽护甲撕碎。顾凡不过是一个一阶异能者，他的防御还能比二阶凶兽高不成？这倒也是，看来顾凡危险了。哎，这也只能怪他自己吧。江北省状元的身份让他太傲慢了。见到如此骇人的一幕，窗户上的学生们纷纷屏住呼吸，心中为顾凡担心不已。温床残渣在吞噬完顾凡之后，并没有立刻熄灭，而是发出一连串的爆炸。扬起了巨大的烟尘，我不是说过了吗？你的所有招式都对我无效，长点记性啊！嗨嗨，灰好大！就在此时，烟尘中传出了顾凡的声音，唰的一下，包括月平在内，现场所有人的视线全部望了过来。当烟尘彻底散去的时候，顾凡正双手插兜，毫发无伤的站在这里，就连发型都还是原来的发型，可以说是诡异至极。我的天，顾凡居然真的一点事没有？他的身体是铁做的吧？前面的，你文化课是怎么学的？铁的熔点不过是 1,500 多度，沸点也不过才 2,700 多度。月平不是技能的火焰就有 3,000 度，但这个就足以让铁器化，更何况是 S 级专属技能温床残渣。居然是这样，那顾凡是怎么回事？人的身体怎么也比不过铁吧？这温度连铁都能气化，把顾凡给气化不是轻而易举。据我推断，这是因为月平的温床残渣并没有命中顾凡，所以顾凡才能衣服都是完好的站在这里。顾凡刚才也说过了吧？火焰并没有触碰到他，触碰到的是火焰与他之间的无限。面对这反常的一幕，学生们都是目瞪口呆，只有极少数学生根据顾凡给出的提示找到了真相。不可能，这是不可能的，这不是普通的火焰啊，这可是混沌的火焰，这也不是普通的技能啊，这可是专有的 S 级技能。月平脸色苍白，接连的向后方退去，看向顾凡的眼神变得就像看怪物一样。这种感觉是他与五阶异能者的父亲切磋时都未曾有过的。哪怕是他的父亲吃下这一招，也会衣服焦黑，头顶冒烟。而顾凡则是完全不一样，他是真正意义上是无伤，就好像自己的温床残渣根本就没有打中顾凡一样。没有什么不可能的，你之所以不能理解，全都怪你上文化课时没有好好学习。看来和你讲道理还是太困难了，还是直接把你干掉比较省事。你还是安静的睡在地上吧，学渣同学。术势顺转，苍，空间坐标在一瞬间压缩。顾凡突兀地出现在月平面前，在月平那满是惊恐的眼神中，挥起拳头，狠狠地砸在了月平的脸上。第四十二章前往物资部。扑通！月平鼻青脸肿地倒在了地上，脑袋里一顿翻江倒海之后
，把眼睛往上一翻，昏死了过去。总算是消停了。顾凡拍了拍手，再次把手插进兜里，就像没事人一样朝着宿舍楼走去。说实话，和月平这个菜鸟打架，自己一直都是束手束脚的，生怕一个不注意，力道没控制好，不小心把月平给弄死了。他现在可是一阶上级异能者，拳法也提升为了高级拳法，在有咒力加持的情况下。就算只是最普通的一拳，也能打死一头二阶下级凶兽，打死同为一阶上级异能者的月平，那自然是简简单单。至于处分这种事情，顾凡则是完全没有考虑过，毕竟自己是特招进来的，还是月平挑衅在先，自己只要不打得太过分，比如把月平打死什么的，学校一般是不会找自己麻烦的。这里和原来的世界不同，这里更加的弱肉强食，不公平是放在明面上的，强者和弱者的取舍，学校一定会选择强者。就算魔都学府真处分他或者开除他。顾凡也是不怕的，大不了换个学校诺。京都学府和帝都学府都是巴不得他来的，或者干脆不上学了也不是不可以，反正有系统在手，自己还不是想怎么样就怎么样。这就是系统带给顾凡的任性。此时，任少鹏领着一位新生，另一位同年级学长也领着一位新生，他们恰好看见了刚才发生在这里的一段小插曲。李哥，你弟弟被人打了，你就这样看着吗？任少鹏有些嬉笑的说道：“只是表弟而已。”李晓峰冷冷道。哎，真是无情啊！任少鹏调侃道：“你让我怎么办？让我替表弟出头？我可是大三的学长，怎么能拉下脸面欺负一个后辈？”李晓峰有些不悦的说道：“欺负？刚才发生的你也看见了吧？用欺负这个词不太恰当吧？”任少鹏嘴角上扬道：“你这说的什么话？顾凡固然有些不简单，但说到底也不过是个一阶上级异能者。我一个三阶下级异能者打他，还不是和抓鸡一样简单？用欺负这个词有何不妥？”李晓峰不屑地说道：“说的也是，等级带来的差距是无法弥补的。跨一个大等级都是凤毛麟角的存在，能跨两个大等级的，只在传说里出现过。”任少鹏点了点头：“接下来我不能帮你的忙了。不管怎么说，他是我表弟，就这样躺在地上可能会出事。我送他去医院一趟。”李晓峰朝着月平走去：“这不是挺关心弟弟的吗？”望着李晓峰渐渐离去的背影，任少鹏淡然一笑。刚走到三楼的走廊，一群学生就围了上来。他们大致分为顾凡隔壁的、隔壁的、隔壁的、隔壁的、隔壁的、隔壁的、对面的、对面两边的、对面两边隔壁的这几类。顾凡，这是我从家乡带来的特产，味道十分不错，你一定要尝尝。顾凡，这是我老家酿制的美酒，独家配方，里面蕴含灵力，不但美味，还能提升修为。这一瓶就送给你了。在见识到顾凡的强大实力后，这些学生自然想和顾凡打好关系，最低限度也是不能与之交恶，不然今天的月平就是以后的自己了。不用了，谢谢。我还有事，等我有时间了再和你们聊。”顾凡拒绝道。见顾凡不接受自己的东西，这些学生也没强求，全都识相的让开了。就这样，顾凡顺利回到了宿舍。关上房门后，顾凡暗自松了口气。好家伙，这些学生一个比一个热情，属实让他有些顶不住。安静之后，顾凡开始房间的布置来。他把床铺安置好后，又把衣服挂到了柜子里。洗漱用品摆放整齐后，顾凡一把摔在床上。不得不说，还是这个地方最舒服。掏出手机。顾凡开始仔细钻研起魔都学府 App 来，本来他早就准备研究研究的，只不过被月平打扰了而已。如此一想，自己揍他一顿还真没毛病，这货就是欠收拾。魔都学府 App 有多个模块，顾凡首先点击的是学校介绍模块。毕竟你来到了一个新学校，总得知道教学楼有几个，分别在哪几个地方，食堂也是，也要搞清楚数量和位置。学校介绍的部分做得挺不错，分为两部分，一种是地图类的，可以直观的看见各种设施的具体位置。另一种则是长条类的，图片后面是设施的名字，并配有简洁的简介，点进去也能看见详细信息。大概花了几分钟，顾凡记住了教学楼、食堂、物资部等比较重要的设施位置，其他的顾凡就没打算记，因为魔都学府太大了，里面的建筑和设施太多，让他记他也记不住。班级群，嗯，已经自动加入了。点开班级群，顾凡赫然发现自己已经在班级群中，群名为“二十三级特殊系”一般，班级群人不多，三十出头的人数。由于群里没有多少人冒泡，顾凡大致看了看，就关闭了班级群。接下来，顾凡又看了看其他部分，打开系统面板，宿主顾凡，等级一阶上级，异能六眼，初步觉醒，灵力四百，技能咒力转化，禁停拳，黑闪，停止之力，术式顺转仓，术式反转，呵，不可使用，虚式词不可使用，拳法精通，高级，点数。625在住院的这十几天的时间里，等级后面的升级按钮恢复了冷却。他现在的400灵力也是达标状态，也就是说，他只要支付 1,000 点数
，就能从一阶上级晋升为二阶下级，成为一名二阶异能者。顾凡关闭系统，从空间戒指中拿出今天刚刚领取的学生证，自言自语道：“过会去物资部跑一趟，把我的入学奖励给领取一下。”他现在可是等着用入学奖励的零食兑换成点数来升级呢，早一步升级，早一步冷却，一步快，步步快，耽误不得。物资部刚才也看过，算不上很远，跟着导航走步行个十多分钟就能到。拿起手机，顾凡走出宿舍。第四十三章，石化咒法。魔都学府的物资部非常大，在外观上看很像购物广场，装修的也很现代化。当时在手机上看，感觉还不是很明显，在实际站在物资部面前时。顾凡还是有些被震撼到了，只能说不愧是魔都学府。顾凡发出惊叹，走了进去。物资部的第一层是一个大厅，偌大的大厅中仅仅只有一个前台，这倒是省了顾凡不少功夫。顾凡来到了前台，拿出学生证，说道：“我是顾凡，是来领取入学奖励的。”前台老师微笑道：“这边请。”很快，顾凡便心满意足地领到了入学奖励，包括三千颗零食、SS 级技能、一把二阶灵力武器和一套二阶灵力防具。由于异能的限制，顾凡能适配的技能很少，能选择的 S S 级技能就更少了。就在顾凡陷入苦涩的抉择中时，系统的提示音响起：“定，技能变化功能启动。”技能变化功能，这是什么？顾凡听得当场一愣，告知技能变化可以把当前世界的技能转化成咒术回战中术式，转化出的术式是随机的，将在技能等级的上下一级波动。系统回答道：“也就是说，我随便选个 S S 级技能，然后通过技能变化功能。”就会把我的 S S 级技能随机变成 S 级术士至 S S S 级术士中的一种。顾凡反问道：“回答正确。”系统的声音再次响起：“不错，这个功能不错。”顾凡顿时来了兴致，他正愁不知道怎么选技能了。不是魔都学府的 S S 级技能不好，而是全和他相性很差，完全不知道该怎么选。而系统新出的这个技能变化功能，简直是给他量身定制的。不只是这次，以后要是再获得自己用不了的技能，完全可以通过这个技能变化功能来变化成可以使用的术式。丁，是否变化技能？系统的提示窗弹出。是。顾凡毫不犹豫地把刚选出来的 S S 级技能塞进了系统里面。反正 S S 级技能对他根本无用。抽中宝底的 S 级术士都是赚的，要是抽中 S S 级术士就已经赚翻。如若抽中 S S S 级术士，那是直接赚妈了。丁，技能正在变化中，请稍后。丁，技能变化完成。恭喜宿主。获得石化咒法，系统弹出了最终结果。石化咒法，无论目标是谁，此术士都能强制性的在其身上制造弱点，将目标的长度等分划分，并在7比三的点上强行制造弱点，只要击中点就能够触发暴击。即便是比施术者强悍的敌人，也能造成一定的伤害，可指定任意部位为攻击对象，而且对生物以外的物体也同样有效。石化咒法，我记得这是七海剑人的术士，嗯 ，S 级是保底。虽说没有抽中 S S 级以上的术士，但顾凡并没有感到失望。毕竟这个石化咒法其实挺契合自己的。术士的强弱并不一定非得遵循等级，同样的术士，强者用和弱者用给人的感觉就完全不同。可以这么说，没有不好用的术士，只有不会用的咒术师。诅咒之王素魔单靠一招简简单单的斩击就能无敌于世间。搞定了技能问题后，二阶灵力武器和二阶灵力防具，顾凡也是随便选的。毕竟这玩意也用不上。二阶灵力武器和二阶灵力防具都是差不多的价位， 5 0万大下币一件，加起来就是100万大下币，也就是50点数。东西全部领取完毕后，顾凡和前台老师打了个招呼后，便离开了物资部。由于时间已经是下午，顾凡在回去的路上顺便去了趟食堂，准备吃个晚饭。没有丝毫意外，这里的伙食也是好的不行。除了寻常的山珍海味之外，这里还有特制的凶兽大餐。不说别的，三米大的大闸蟹直接把顾凡看的是一愣一愣的。在魔都学府的食堂中，普通菜肴是免费提供的，而凶兽大餐则是要收取高费用。这个制度十分有意思，相当于用高利润的凶兽大餐来补贴普通普通菜肴，让那些经济能力不好的学生可以免费吃饭。凶兽大餐贵，自然是有它的道理的，因为凶兽的肉中蕴含灵力，虽然低阶凶兽的肉中含量不多，但吃了总比不吃要强。如果长时间食用凶兽的肉，确实能起到提升自身灵力的效果。选普通菜肴还是凶兽大餐？顾凡思索片刻后，选择了普通菜肴，不是凶兽大餐吃不起，而是普通菜肴更有性价比。打好饭菜后，顾凡随便找了个没人的座位坐了下来。可还没等他吃上两口，一道不合时宜的声音就响了起来：“堂堂江北省状元，就连像样的饭都吃不起吗？”“哦，我想起来了，你好像是县城出生的，抱歉，抱歉。”顾凡眉头一皱，抬头向前一看。
。只见一个衣着华丽的青年坐在了自己对面，青年盘子里是食堂中最贵的凶兽大餐。青年脸上写满了得意，口中说是抱歉，可不见有半点道歉的样子。TMB， 吃个饭也要被人毙毙。顾凡火气瞬间就上来了，用手指着青年骂道：“你又是哪里来的傻逼？没事找事是吧？活得不耐烦了就直说。”这位衣着华丽的青年名叫苏朝龙，是魔都当地有名的公子哥。他父亲是苏氏集团的董事长，在魔都一带很有影响力。顾凡的突然暴起让苏朝龙一愣，他完全没想过顾凡的脾气会这么暴躁。不是一般小地方来的人都挺唯唯诺诺的吗？这个顾凡怎么如此任性？是江北省状元带给他的自信。江北省状元就这素质？苏朝龙脸色阴沉了下来。和傻逼说话不需要讲素质。顾凡毫不客气地回怼道：“你，你。”苏朝龙气得直接站了起来，全身都在颤抖，脸色变得红温。从小到大，他都是在别人的顺从中长大的。今天他还是第一次见到有人敢对他如此说话。顾凡，你惹上大事了，居然敢让苏少动气，你知道他是什么身份吗？说起来吓死你，他可是苏氏集团的下一届继承人。这样吧，你跪下来给苏少道歉，苏少大人有大量，说不定就原谅你了。此时，苏朝龙的小弟宋仲跳了出来，用一副玩味的眼神看着顾凡说道。第四十四章晋升二阶下级，你又是从哪里冒出来的小卡拉米？你主子都没发话，你在这唧唧歪歪干嘛？顾凡再次回怼，想让自己道歉那是不可能的事情，自己没让这个所谓的苏少给自己道歉，都算是自己脾气好了，还想让自己道歉，简直是活在梦里。哪怕这个所谓的苏氏集团真能在魔都只手遮天，自己也不可能道歉，自己就是要硬刚到底，你会后悔的。宋仲的脸也气成了猪肝色，这个顾凡实在是不懂事。自己好心给他台阶下，他却反而不领情，道个歉有这么难？今天不听他的劝，到时候吃亏了就知道后悔了。苏少可不是好惹的，后悔？你是在搞笑吗？顾凡轻蔑一笑，道：“苏少，带上你的狗，赶紧滚吧！有你们两个实在是辣眼睛，搞得我饭都吃不下去了。”顾凡，你真以为我没办法治你？苏朝龙眼神冰冷道：“有办法你就用吧，尽管去世。”顾凡无所谓的说道：“顾凡，你给我等着。”见顾凡一副天不怕地不怕的样子，苏朝龙气得直跳脚。他把价值十万大下币的凶兽大餐往地上一扔，放下一句狠话，头也不回的离开了食堂。宋仲先是愣了几秒，见自己的大哥苏朝龙走了，他也跟着屁颠屁颠的跑了出去。这一幕直接把在食堂吃饭的学生们给看呆了。顾凡是真的硬气，面对苏少也是毫不留情。哎，什么时候才能变得和顾凡一样硬气？你还是别了，硬气是要付出代价的。你别看今天顾凡骂爽了。以后的日子有顾凡好受的，为什么？苏氏集团在魔都一带确实很有影响力不假，但这里毕竟是魔都学府，他的触手还伸不到这里来。哎，你这样想就说明你太天真了。虽说明面上苏氏集团无法对顾凡出手，但是魔都学府里的不少学生都想和苏朝龙打好关系，特别是那些高年级的学长学姐。还有，顾凡也不可能一直待在学校，总有要去荒野区历练的时候。接下来顾凡会怎样，就不用我说了吧。哎，顾凡还是太冲动了。食堂中传来讨论声，在多位好心人的共同解释下，这些吃瓜的学生们纷纷对顾凡摇头叹气。顾凡像没事人一样默默干饭。十分钟后，吃饱的顾凡走出了食堂的大门，回到宿舍。顾凡打开系统面板，宿主顾凡，等级一阶上级，异能六眼，初步觉醒，灵力四百，技能咒力转化，石化咒法，禁停拳，黑闪，停止之力，术式顺转仓。术式反转，呵，不可使用。虚式词不可使用。拳法精通，高级。点数625。快速翻动到最下方，点击点数后方的详情。叮的一声，物品回收窗口弹了出来。二阶灵力武器和二阶灵力防具对我无用，先回收这两个。顾凡把二阶灵力武器和二阶灵力防具从空间戒指中拿出，直接塞进了物品回收窗口中。点击同一按钮后，点数625675。很快。五十点数到账，零食不一定要全部兑换成点数，先留着一点，以便还有别的用处。转化一千颗零食就已经够用了。说罢，顾凡把一千颗零食塞进了物品回收窗口中。一千颗零食，五百点数，是否回收？新的窗口弹了出来。是。顾凡再次点击同意按钮，点数六七五幺幺七五。OK， 这下点数也够了。系统，花费一千点数帮我升级。话音刚落，哗的一声。天地中的灵气开始汇聚，以极为恐怖的速度灌注到顾凡体内。咔嚓！顾凡体内传来数道枷锁破裂的声音，带来的动静比以往的升级要来得夸张。
与此同时，身上的气息也发生了质变，变得和以前截然不同。等级：一阶上级异能者，二阶下级异能者。升级之后，顾凡是浑身舒畅，体内的力量远胜从前，有一种脱胎换骨的感觉。灵力四百五五零，不只是等级，灵力也跟着提升了一大截，从四百提升到五百五十，足足提升了一百五十点，提升幅度高的吓人，堪称是巨变。再次观看系统面板，宿主顾凡，等级。二阶下级，异能六眼初步觉醒，灵力五百五十，技能咒力转化，石华咒法，静庭拳，黑闪，停止之力，术式顺转，苍，术式反转，呵，不可使用，虚势，词，不可使用，拳法精通，高级，点数一百七十五，很好，终于成了一名二阶异能者。如果这个时候我再遇见和徐强一样的三阶下级异能者，我有信心能把他碾压致死。顾凡兴奋道：“可以说，这个徐强给顾凡留下了十足的心理阴影。自从来到这个世界后，他还是第一次接触到死亡，同时也是第一次住院，一直在床上躺了十多天。而现在，这份心理阴影将一去不复返，因为他变强了，不再是以前的顾凡。看看下一级，嗯，升级到二阶，终极需要750十灵力，同时要消耗 1,500 点数。”顾凡看向升级按钮旁的升级条件，心中的喜悦立马就被冲淡了。提升一点灵力需要消耗5点数。二百灵力就是一千点数，再加上升级的一千五百点数，也就是说要消耗两千五百点数，他才能从二阶下级提升到二阶中级。要知道，哪怕是升级六眼，把六眼初步觉醒，升级到六眼部分觉醒，也才只要三千点数啊！从二阶下级提升到二阶中级，竟然要恐怖的两千五百点数，这和明抢没区别了。点数见底了，要想个办法多搞点点数，毕竟我现在和那个所谓的苏少结下了梁子，不多攒点点数是不行的。关闭系统面板，顾凡如此想到。嗡嗡，嗡嗡，口袋中的手机震动了两下。顾凡把手伸进口袋，拿出了手机，是魔都学府 App 里班级群发来的消息。明天是正式开学的日子，请同学们早上八点在学校的操场上集合。学校会再次举行新生大会，到时候学校的校长也会进行讲话，请同学们务必要参加。顾凡默念道。第四十五章，新生大比。时间来到第二天，今天是开学第一天。也是举行新生大会的日子，顾凡久违的起了个早床，洗漱一番后便朝操场走去。由于时间还早，操场上的人不算多，主席台上的学校领导和老师也只来了一半。主席台最前方那个独属于校长的位置，现在也是空缺的状态。为了让学生们能轻易找到自己的位置，操场上贴心的设置了代表班级的标牌。拜此所赐，顾凡不怎么费劲就找到了自己班级所在的位置。你好，我叫赵婷，你也是特殊系的新生吗？顾凡刚走到自己班级的所在地，就发现有人朝自己搭话。更让人不可思议的是，这个人居然不认识自己。你不认识我？顾凡问道。你很有名吗？赵婷疑惑道。还好吧，我叫顾凡。顾凡说道。什么？你就是顾凡？听见这话，赵婷惊得当场跳了起来。这个名字他听说过，江北省状元，高考考了四万多分，比其他省份状元的分数都要高，是状元中的状元。暴露身份后。这个赵婷就像个好奇宝宝一样，一直追着顾凡问个不停，搞得顾凡都有些后悔说出自己的名字。如果能早一点知道会变成这样，不如一开始就编个名字糊弄过去。安静点，导师过来了。顾凡做出晋升的手势。导师，这也。赵婷顿时不说话了。这自然不是因为顾凡的提醒，而是因为导师过于年轻漂亮，直接把他给看呆了。只见特殊系一般的标牌附近站立着一位长发披肩的年轻女性，年龄大概二十五六岁，容貌极佳。宽松衣服都难掩前凸后翘的身材，这也不怪赵婷。其实顾凡也很惊讶，自己的导师漂亮不说，在年龄上也过于年轻。昨天他看过魔都学府的介绍，导师和招生老师不同，导师的要求更为苛刻，必须是六阶异能者才能成为一名导师。二十五六岁的六阶异能者，怎么想也是天才的级别吧？在学校当导师有些屈才了。渐渐的，人越聚越多，顾凡班级所在的区域大致来了三十多人，男女比例一半一半的。如果没有出错。他们特殊系一般现在全员到齐了，大家都到齐了吧？我先自我介绍一下，我叫唐韵，六阶异能者，异能为念动力。从今天开始，我便是你们的导师。接下来，有关魔都学府的相关问题，学校领导和校长会向大家解答，请大家安静的倾听。默默清点好人数后，唐韵对着众人微微一笑，说道：“望着眼前的美女老师，特殊系一般的所有学生全部两眼放光，无论是男生还是女生，皆是如此。”很快。主席台上的座位全部坐满，主席台最前方的校长位也坐上了一个老者。各位同学，你们好！
伴随着老校长的开场白，这场新生大会就这样拉开了序幕。刚开始，顾凡还认真的在听，可越听到后面就越听不下去，因为这些学校领导说的东西看似十分有用，但实际上却是没有一点卵用。听了这么半天，顾凡只清楚了一件事，那就是在正式上课之前，魔都学府会举行一场新生大比，并且时间就在今天。新生大比分为两个阶段，第一阶段是大逃杀模式，学校会随机将一千名新生分为八组。每组125人，每组的这125人会在学校的特殊场地上进行大混战，只有唯一存活的那个人才能进入下一阶段。第二阶段则是八强争霸，通过抽签选定对手，在学校的决斗场进行，直至决出冠军。在这一千名新生中，只有前八名才能获得奖励，正是因为这样，奖励才格外丰富。第一名五千颗零食，第二名三千颗零食，第三名两千颗零食。第一名的奖励为五千颗零食，也就是五千万的大下币。这个数字对于一个刚入学的新生来说十分的夸张。要知道，一把三阶灵力武器也才只值二百五十万大下币。这个第一名的奖励直接能买二十把三阶灵力武器。第二名和第三名的奖励也很夸张，一个是三千颗零食，一个是两千颗零食。对于这些普遍都是一阶的新生来说，也是几乎花不完的水平。当然，这些奖励对顾凡来说也就那样，毕竟他的系统实在太消耗资源。这个第一名的五千颗零食也就只够他升一级的。不过这些奖励只是看得上的明面奖励，实际上排名变高还会有许多隐性的便利，毕竟是从一千名新生中筛选出八个人的活动。新生大会到此结束。随着最后一个学校领导谈话结束，这次新生大会到了这里便圆满的结束了。但是新生大会结束的时间便是新生大比开启的时间。只见老校长方恒华站了起来，他目光一凝，把手虚空一握，哗啦啦的声音响起。操场后方的地面上开始冒出植物，植物生藤交织在一起，在操场上形成了一个巨型的擂台。这是植物系。顾凡暗暗吃惊，没想到魔都学府的校长竟然是一位植物系的异能者，并且这些植物不是普通的植物，这些植物里面蕴含的灵力密度高的可怕。也就是说，眼前的这些植物是顾凡目前在蓝星所见过的最坚硬的物质。不只是顾凡，其他学生也是惊奇不已，他们也是第一次见到如此不一样的异能用法。原来异能不只是杀凶兽的武器，还会有其他便利性的用法。没想到第一天就要进行比拼，我还一点准备都没有呢。赵婷愤愤道：“你不知道吗？新生大会结束后，立马开始新生大比，是魔都学府一直以来的传统。”一位学生说道：“就是，你报考魔都学府时都不查查资料的吗？”另一位学生则是笑道：“就我不清楚吗？”赵婷一副怀疑人生的样子，左看看右看看，一下子又看见了顾凡，连忙问道：“顾凡。”你呢？你清楚吗？这个问题无所谓的吧？反正不管怎样，这个新生大比的第一我拿定了。”顾凡说道。“第一，好吧，你赢了。”赵婷先是一愣，然后想起了顾凡江北省状元的身份，一下子释然了。第四十六章，给你们个机会，全部一起上吧。第一阶段新生大比即将开始，请新生们提前做好准备。”校长方恒华宣布道。此话一出，原本还有些喧闹的操场立马变得肃静。新生们的脸上既兴奋又紧张，毕竟这是他们入学以来的第一次考验。第一阶段共有八轮对战，现在抽取第一轮的入场新生。随着校长方恒华的声音响起，主席台上的大屏幕上不断的跳出学生的名字。这些在大屏幕上出现名字的同学，他们手机中的魔都学府 AP 会给他们发布信息，提示他们已被选中，请尽快入场。嗡嗡，嗡嗡。顾凡口袋中的手机震动了两下，第一轮就选中我了吗？顾凡一边嘀咕着。一边把手伸进口袋中，拿出手机，定睛一看，确实是魔都学府 AB 发送的消息。他就是第一轮就被选中了。还好我不是第一轮，要是和你在一轮，这游戏根本就没法玩了。一旁的赵婷有些庆幸地说道：“你是第几轮都一样吧，反正都是一轮游，还是说你有把握干掉其他的124人？”顾凡说道：“扎心了。”赵婷发出痛苦的哀嚎。顾凡没有理会赵婷，顺着人群走到了这个由植物拼装成的巨型擂台之中。见所有的入场选手全部入场，校长方恒华再次发表讲话。在比赛开始之前，我再说一下注意事项。这个擂台是由我的异能所构成的，某种意义上它是活的，它会对比赛现场的情况进行实时监控。一旦波及选手生命的攻击出现时，它会形成屏障，对其进行保护。至于屏障的防御力，你们完全不用担心，这不是低阶的异能者能够破坏的。也就是说，你们可以拼尽全力的战斗，完全不用担心出手过重引发死伤。这个功能好啊。让我省事了不少。我现在刚升级到二阶下级，出手还不知道轻重。刚才还在思考怎么放水的问题，现在解决了。顾凡笑着说道：“比赛将在十秒后开始。”
，请各位参赛者做好准备。十、九、八、三、二、一，比赛开始！主席台上的广播中传来声音。在比赛开始的一瞬间，选手们纷纷朝着提前选定的目标而去。在比赛还未开始之前，他们就打探到了周围学生的实力。可就此时，处于擂台中心，双手插兜的顾凡发话了：“给你们个机会，全部一起上吧！”此话一出，全场哗然。无论是擂台上，还是擂台下，甚至是主席台，无人不被顾凡的话语所震撼。顾凡，你这也……赵婷震惊到说不出话来。我的天，这是什么情况？台上的这个人是谁啊？他为何能如此狂妄？他是顾凡，江北省的状元。就算是江北省的状元，也不能如此狂妄吧？这可是1 2 4十比一，一个人再怎么也比不过124个人吧？就是，这个顾凡傲的没边了。台下发生了激烈的争论。几乎所有的学生都对顾凡的这番动作嗤之以鼻，这也是当然的。一个人再强，也是强的有限度的。大家都是同龄人，能来魔都学府的哪个不是天才？怎么可能出现一个人打124人这种事呢？在场只有一个学生对此有着不一样的看法。这个学生正是顾凡的高中同学穆飞雪。别人是不知道，他可是太清楚了。顾凡的实力强到夸张，就连三阶异能者，顾凡也是说杀就杀。对付一群二阶异能者都没几个的学生，那还不是轻松碾压？这个学生就是我们特招的江北省状元顾凡。校长方恒华皱起眉头说道：“没错，就是他。他五科高考考了四万多分，破了有史以来的记录。”招生办主任插话道：“这个顾凡优秀归优秀，但是有些不稳重，木秀于林，风必摧之。年轻人不懂得低调是要吃大亏的。”校长方恒华止不住的摇头。擂台上所有选手的动作全都戛然而止。目光齐刷刷地望向顾凡，他们并不是所有人都认识顾凡，也是有一些像赵婷一样的，只听说过顾凡的名字，没见过顾凡长相的学生在场的，都看着干嘛？动手啊！你们再不动手，我可就要动手了呀！顾凡继续发出嘲讽：“我们上吧，这家伙都贴我们脸上嘲讽了，要是再不动手，我都觉得我们是菩萨了。”说的对，这个顾凡太嚣张了，仗着自己是江北省状元就狂得没边，是时候给他点教训了。我们全员出动，打好配合。争取一波把这个顾凡带走，让他知道我们的厉害。被嘲讽到这个份上，台上的选手们要是还能忍，就不叫年轻人了。这些选手们变得惊人的团结，近战类的异能者主动上前构成了前排，全力朝着顾凡冲去。远程类的异能者则分散在各方位，并不抱团。这样一来，就算被顾凡攻击，也只伤一个，不会被团灭。这些远程类的异能者从各种刁钻的角度发射火球、锋刃、冰刺等远程技能攻击顾凡。还有辅助系的异能者，这些异能者虽然不多，但对团队的加成极大。本来的话，他们就算被淘汰，也不愿给其他人上 buff 的。可在顾凡的挑衅下，他们也变得和其他人配合了起来。看来，要让一群人团结起来，需要的并不是英明的领导，而是要有共同的敌人。就这样，擂台上的游戏规则改变了，从原来的大逃杀变成了共同攻克世界 boss。在辅助系的 buff 下，这些近战类的异能者速度得到提升，远程类的异能者发射异能的速度也变得更快。场上124名异能者全部对着唯一的一人发起了冲锋的号角，一时间铺天盖地的火球、锋刃、电链、冰刺、岩弹、暗矛、光剑、全系的元素异能一齐轰向顾凡，还有刀、剑、枪、斧、锤、棍，各种各样的近战武器一齐攻向顾凡。不错，不错，就是要这样，只有这样玩的才有意思嘛！看着前的选手们团结的前所未有的样子，顾凡露出了玩味的微笑。第四十七章，不讲道理。顾凡动了，他以极其敏捷的速度游走在枪林弹雨中。顾凡并没有选择展开无下限术式来硬抗，因为这样太没意思。他给自己定下的规则是，在不使用无下限术式的情况下，无伤击败这124名魔都学府的高材生。既然要玩，自然要好好玩。因为有着六眼的360度极强势力，火球、锋刃、冰刺等远程异能的攻击轨道，顾凡都能提前预测。再加上术士顺转仓带来的极强机动性，几乎所有的远程异能全都碰不到他，这是怎么回事、啊？顾凡怎么像背后长了眼睛一样？我的攻击明明是他视线的死角才对啊！我们的远程火力输出可是足足有五十啊，还是分别以不同的方向发动的攻击，他到底是怎么能反应过来的？前排的，你们给点力啊！赶紧把顾凡给拖住，他一直躲。你让我们远程的怎么打？你们后排倒是说的轻巧，你不知道这个顾凡有多难抓，他就像个泥鳅一样，滑的是不行。根本抓不住，一时间，擂台上的人群骚动起来。这些来自各大省份的天骄们在此刻纷纷傻眼。这一幕同样也把台下的学生们给看呆了。学生中有羡慕的，也有嫉妒的，更有崇拜的，特别是一些女学生。
。毕竟顾凡本就外貌出众，再搭配上现在以一敌百的气势，直接让不少女学生化作了迷妹，眼睛里面几乎都能看见星星。不只是学生，主席台上的学校领导和老师们现在也是惊奇不已。顾凡的速度太快了，这完全不像是一个新生该有的水平。我有一种感觉，顾凡根本就没有认真。他不过把这场比赛当做游戏而已。看来顾凡的狂妄是有他的理由的。有这种细致入微的身法，确实有以一敌百的底气。这些主席台上的坐着的学校领导和老师们，他们全都是经验丰富的高阶异能者。他们能看见的，比擂台上的或是擂台下的学生看得更远。顾凡的反应和速度比在场这些学生高出了最少两个级别，压根就不是能同台竞技的水平。就连校长方恒华对顾凡的印象也发生了改观，笑着赞叹道：“不错。”倒是有几分实力。擂台上战况发生了变化，这些近战的异能者全都嘶吼着，抱着一种就算自己被后排的异能轰炸，也要拖着顾凡一起下路的决心向顾凡扑去。见此，一直双手插兜、未做回击的顾凡出手了。他把眼睛一眯，视线范围内的所有目标，包括在空中飞来的异能，身上全部出现了一个长条。长条被分为十个刻度，在刻度七的位置被红色的线条醒目的标出。顾凡双目一凝，手中燃烧起咒力。一拳打向朝着自己正面劈来的大刀，恰好打中其7比三的位置。咔！大刀直接裂成两半。不是吧？这可灵力武器啊！大刀的主人哀嚎道：“别叫了，下一个就是你了。”顾凡另一只手也没闲着，飞起一拳，直冲其面门而去。见到顾凡的拳头过来，这位学生的心脏都吓得停止了跳动。这飞过来的哪里是拳头，分明是一个大大的“死”字。源于本能的恐怖正不断提醒着他。要是被顾凡的这一拳打中，十条命也不够他来活的。就在此时，擂台的地面上开始发生变化，一道木质的半球形防护罩出现在这位学生的面前，与顾凡的拳头正面相撞。好硬，和想象中一样，这个木头确实是顾凡所见过的最坚硬的物质，一拳打在上面，就连表皮都无法撼动。紧接着，木质的半球形防护罩变成了一只植物手臂，一把抓住了这位学生，把他扔到了擂台外面。嘿，还挺智能的，顾凡说道。这个擂台会自动监测并判断，如果攻击大于被攻击者的承受极限，这个木质的半球形防护罩就会出现并挡下攻击。在攻击化解之后，这个木质的半球形防护罩会化作一只植物手臂，把受保护的对象直接扔出擂台，也就是淘汰。就在此时，长剑和斧头同时攻了过来，天上还有火球和风刃。顾凡一拳打向长剑，同时一脚踹向斧头，再次变化身位，连续两拳打到火球和风刃上。因为打中的全部都是7比三的位置，在石华咒法的作用下，这些攻击全部轻松化解。长剑和斧头纷纷断裂，火球和风刃也被打得爆开。什么？不只是空手接白刃，就连异能也能空手去接？顾凡还是人吗？擂台上的学生们人都看傻了。这顾凡的拳头比灵力武器还要硬，一拳就能把灵力武器给干碎。这还不算完，不只是灵力武器，就连异能顾凡也能直接手撕，简直是一点情面都不讲。然而。这一切不过是刚刚开始，只能算是顾凡的热身运动。后面那越来越离谱的怪异表现，一次又一次冲击着学生们的心理防线。擂台上，顾凡完全开启了无双模式，时而用拳，时而用脚，或是干脆从其他学生手中抢武器来用。总之，顾凡就像天神下凡一样，在擂台上大杀四方。为什么？明明是相同材质的武器，为什么他的刀能把我的刀一刀两断？为什么他的剑能把我的闪电链斩断啊？金属不应该是导电的吗？是不科学！学生们止不住的发出哀嚎，被顾凡打的是节节败退。在他们手上脆得像豆腐一样的灵力武器，跑到顾凡手上就成了斩断一切的神兵利器。如此强烈的反差，搞得他们就像是在做梦一样。这一幕把主席台上的学校领导和老师们看的是心潮澎湃。这不单单只是力量强，我怎么感觉顾凡的攻击里蕴含着规则层面的力量？顾凡的修为也不简单，从他散发的灵力可以推断，他已经是一名二阶异能者了。说起来。顾凡是从流云城这个小地方来的吧？他到底是如何做到修炼速度比大城市学生还要快的？难道顾凡是某个影视大佬留下的私生子？如果不是这样，还真没办法解释。第48章，你也想起舞吗？太弱了，太弱了！顾凡放肆的大笑道。他手中变化着不同的武器，时而用刀，时而用剑，时而用枪，时而用棍，完全是抢到什么用什么，并且在淘汰对手后便强行更换武器，一直保持新鲜感。突然。顾凡发现，在擂台的边缘有一个人很眼熟，那个人正躲在角落里，不停地朝着自己开音枪。顾凡仔细一看，这个人不是别人，正是昨天和自己在食堂里有过过节的苏朝龙。哟，这不是苏少吗？你昨天不是放狠话让我等着吗？
今天你怎么躲在角落里，一句话也不说啊？冤家路窄，顾凡直接通过术式顺转苍压缩空间坐标，闪现到苏朝龙的面前，极尽的嘲讽道。就在此时，天空中再次飞来火球、风刃、冰刺等多种异能。暗示！顾凡怒吼一声，术式顺转苍的牵引力爆发，飞舞在空中的异能全部被迫改变方向，绕着顾凡飞向了擂台的其他地方。可恶！见到自己被顾凡发现，苏朝龙脸上阴沉的可怕。他也是倒霉，还没等他安排人员去报复顾凡，自己就和顾凡被抽中到同一轮比赛之中。这个顾凡比苏朝龙想象中还要难以对付。他的异能是枪 A 级异能，属于武器类，可以在手枪、步枪、霰弹枪等多种枪械中变换。从比赛正式开始到现在，他在暗中对顾凡开了不少枪。可这个顾凡很是离谱，就连子弹都能躲开。这还不算完，到了后面，顾凡直接拿刀来切子弹。让苏朝龙整个人都不好了，但是现在他是更加难受，因为他不但被顾凡发现，还被当场带住。阴沉着脸干嘛？你刚才不是射的挺欢的吗？继续啊，怎么不继续了？顾凡继续嘲讽道：“顾凡，你就非得把我得罪死才满意吗？”被顾凡几乎是贴着脸嘲讽，苏朝龙脸上有些挂不住，厉声威胁道：“你搞错了吧？不是一直以来都是你在得罪我吗？”话音刚落，顾凡便一拳打向苏朝龙的脸上。为了防止被擂台监测到过量能量，顾凡这一拳没有附加咒力。虽说苏朝龙的异能只有 A 级，可他却是擂台中唯一一位和顾凡一样的二阶下级异能者，所以不附带咒力的拳头要想干掉苏朝龙是十分困难的。这正是顾凡乐于看见的，直接让苏朝龙这小子淘汰可太便宜他了。不好好把他教训一顿，顾凡是不会收手的。砰！顶着顾凡的拳头，苏朝龙对着顾凡的眉心扣动了扳机。这是他一直等待的时机。因为顾凡的速度很快，所以他一直都没有贸然的开枪。但是现在不一样了，在顾凡出拳的间隙，顾凡是很难再有其他的动作的，并且他的武器不是别的，他的武器可是近战中的王者。俗话说得好，七步以外枪快，七步以内枪又快又准。顾凡的拳头再快能快过他的枪，这一次是他赢了。顾凡看出了苏朝龙眼中的窃喜，再次出言嘲讽道：“你在做什么美梦呢？”顾凡怎么还能说话？苏朝龙心中一惊。按照自己子弹的速度，顾凡要么已经倒下，要么被擂台的防护罩保护淘汰出局。无论是哪一种，顾凡都不可能和自己说话才对啊！可为什么会这样？紧接着，答案揭晓了。只见他从枪里射出的子弹，诡异的悬浮在半空中，一直驻留在顾凡的眉心前方，永远也不能前进一步。不可能，这绝不可能！苏朝龙简直不敢相信自己的眼睛，不顾一切的开始疯狂的叫喊，试图用他那苍白的语言来反抗这已成定局的事实。下一秒。顾凡的拳头紧随而至，狠狠地打在了他的脸上。啊！苏朝龙发出痛苦的哀嚎。从小到大，就连他爸都没打过他，他今天还是第一次被人打脸，顿时感受到脸上火辣辣的疼。苏朝龙挣扎着从地上爬起，发狂一般的朝远处跑去。刚才那一幕让他知道，他和顾凡虽然同为二阶下级异能者，但实力的差距可以说是天差地别。无论他如何努力，也绝对打不破顾凡的防御。那个让子弹停止的能力，直接击溃了他的妄想。想逃，术式顺转，苍！顾凡嘴角一扬，同时把右手往前一伸，术式顺转，苍瞬间发动。在术式顺转，苍引发的庞大牵引力下，苏朝龙还没跑两步，就被顾凡给拽了过来。你也想起舞吗？顾凡一把抓住苏朝龙的脖子，把他高高提起，问道。再然后，顾凡的速度快到几乎成了残影，对着苏朝龙一顿拳打脚踢。在顾凡全方位无死角的痛扁下，苏朝龙发出杀猪般的叫声：“下去吧，你！”顾凡打爽了之后，再次掐住苏朝龙的脖子，把他像扔垃圾一样扔到了擂台的下方。“好了，接下来到你们了。”顾凡悄然转身，向擂台上幸存的学生们露出一抹危险的笑容。“这人是苏朝龙，苏氏集团的苏公子，在家里财力的帮助下，很快就晋升到了二阶下级，是一位二阶异能者。”不知是哪位学生发出的惊呼。但是在此生之后，台下的学生们沸腾了。什么？他居然是二阶异能者？为什么二阶异能者在顾凡手中也和玩具一样啊？你们要知道，顾凡分明就没有认真。如果动真格的，我感觉这个苏朝龙活不过三秒。这个顾凡真的是学生吗？为什么他能强到如此的地步，和我们完全不一样？学生们都在惊叹顾凡的实力，而主席台上的这些学校领导和老师们则在惊叹顾凡的异能。顾凡的异能和念动力有关系吧？我看他。能让飞在天上的异能偏转方向，又能让子弹在自己面前停下。一位学校高层问道 ：“S 级异能六眼虽然评级只是 S 级，但实际上不比 SS 差
。据顾凡自己所说，他的异能和无限有关。招生办主任回答道：“无限，不是念动力吗？”这位学校高层疑惑的直摸脑门。第四十九章，被挑衅。你们是自己下去，还是要我送你们下去？玩到现在，顾凡有些不想再玩了。于是直接回身问向擂台上幸存的学生们。听到顾凡的话后，这些学生左看一眼，右看一眼，最后相视露出一抹苦涩的微笑，纷纷高举双臂，大喊道：“我认输！”顾凡的强大实力，他们都看在眼里。比起被顾凡给打下去，或是被擂台的防护系统扔下去，倒不如自己体面的走下去。比赛结束，裁判老师确认每个学生都投降后，猛地吹响了口哨。我宣布，第一轮淘汰赛的幸存者是特殊系一般的顾凡，请大家用掌声对其表示祝贺。与此同时，主席台上的校长方恒华站了起来，高声宣布道：“啪啪啪啪啪啪啪！”台下响起了轰鸣的鼓掌声。在一片震耳欲聋的的掌声中，被宋仲用手搀扶着的苏朝龙朝着台上的顾凡投射出一道怨恨的目光。顾凡，别得意，得罪了我苏朝龙，以后有你好受的。”苏朝龙暗暗咬牙道。当顾凡从擂台上走下，回到自己的班级时，他发现周围学生看向他的目光变了。如果说这些学生以前看向他的目光更多的是好奇。那么现在可以在他们脸上发现肉眼可见的忌惮之意。顾凡，你也太厉害了吧！连带着我们特殊系一班也全校出名了。赵婷兴奋地大喊道：“还好，主要是他们太弱。”顾凡随便敷衍道：“他们太弱，在我看是一个比一个厉害吧。里面至少有一半的学生我打不过。”赵婷听的是直咽口水，不愧是顾凡，看人的眼光也和常人完全不一样。这些学生可不是普通的学生。他们都是在全国范围内精挑细选的优等生，这样的学生也能说太弱？如果他们都能说弱的话，放眼全国也找不出多少强的了。第二轮淘汰赛即将开始，请被选中的新生提前做好准备。校长方恒华的声音再次响起。在第一轮淘汰赛结束之后，几乎没有多少间隔，第二轮淘汰赛便立刻开始了。这个女生是谁啊？金色的长发，高挑的身材，冷艳的容貌，好漂亮。前面的你是其他省份来的吧？这位可是我们魔都的状元叶千影，在新生入场环节，有一位女生格外引人注目，几乎包揽了学生们的视线，引起了广泛的讨论。在听到叶千影魔都状元的身份后，这些外省而来的学生眼神变得更加炽热。没想到这个金发女生不但人长得美，实力也是强的可怕。魔都可不同于其他的省份，除了京都之外，这里就是大夏国的第二都，所以魔都的状元和普通省份的状元完全不是一个相同的概念。比赛将在十秒后开始。请各位参赛者做好准备，十九八三二一，比赛开始。主席台上的广播中传来声音，在比赛开始的字眼响起的一瞬间，叶千影便立刻露出了胜券在握的微笑。只见他把手中的长剑往空中一举，神圣剑阵，上千把由圣光构成的光剑在天空中汇聚成型，构成了一副十分壮观的庞大剑阵。落，叶千影把长剑做出下劈的姿势，圣光之剑如雨点般降落。如同上天对人间降下天罚，满眼震撼的学生根本来不及反应，只能目视着从天而降的圣光之剑，距离自己的身体越来越近。好在擂台上防护功能相当敏锐，在这些学生还未被圣光之剑命中的时候，就从地面上延伸出半球形的木质防护罩。但这也表明，被半球形的木质防护罩保护的学生都将失去比赛资格。就这样，只是短短一个照面，这124名学生被全数淘汰。我的天，我看见了什么？这真的还是学生的范畴吗？这也太强了吧！这范围，这伤害，这到底是什么技能啊？叶千影的异能又是什么怪物？我听说过，叶千影拥有的是 S S 级异能——光之创造，能够通过圣光构成一切他脑中所想的事物。卧槽，居然是 S S 级异能！全大夏国一年都出不了一两个的，难怪叶千影会强到如此地步。见到叶千影释放的神圣剑语后，擂台下的学生们全都集体高潮了。比起围观顾凡比赛时，那是有过之而无不及。这也不怪这些学生，完全是叶千影带给他们的冲击太大。这可是124名魔都学府的优秀新生啊！比赛开始还没几秒，就被叶千影一招给送走了，这让他们如何不震惊呢？好厉害！就连顾凡也发出了称赞。叶千影的这招神圣剑语可不只是范围大而已，这上千把剑，每一把都不弱于二阶灵力武器，足以破开二阶凶兽的防御。主席台上，学校领导和老师们也是震惊不已，足足看了好久，最终才回过神来。老李。恭喜了，有了叶千影这颗好苗子，你们连续多届倒数的光血，这下子要崛起来啊！火系主任陈无影恭喜道：“那是我沉淀好几年了，今年总算是翻身了。”光系主任李庆东嘴都笑得合不拢了。
今天我们魔都学府的好苗子有不少啊，这个顾凡已经算很不错了，这个叶千影居然更胜一筹。”校长方恒华感慨道：“是啊，今年我们魔都学府格外幸运，如果换作是往年，顾凡和叶千影都会被京都的两所学府给挖走。”招生办主任也发出感慨。擂台上完成这一切后，叶千影潇洒的收剑。同时，视线望向擂台下方，朝顾凡投去了一个挑衅的眼神，似乎在向顾凡表明，完胜和完胜之间亦有差距，就像是他这个魔都状元和顾凡这个江北省状元的差距一样，是一道不可逾越的可悲墙壁。因为学生们的目光一直都在叶千影身上，这一幕自然也被学生给注意到了。哈哈，你说我看见了什么？叶千影居然在挑衅顾凡！打起来，打起来！我最喜欢看强者打架了。放心。他们两个都顺利晋级到了二阶段，到时候他们在决斗场肯定会碰上的。哈哈，这一下顾凡可惨了，让他装逼，这一下有人来收拾他了。是啊，我本以为顾凡已经够强了，看来我还是草率了。和叶千影一比，顾凡不过是一介凡夫。学生们看向顾凡的目光再次发生变化，不再和以前那样带有忌惮。看向顾凡的眼神中，甚至出现了一丝怜悯。居然敢挑衅我，有意思！见到叶千影投射过来的挑衅眼神，顾凡笑了。这么漂亮的女孩，一拳打过去能哭很久吧？第五十章一拳秒杀。第三轮淘汰赛即将开始，请被选中的新生提前做好准备。校长方恒华的声音再次响起。第三轮，也可以说第二轮之后的其他六轮，在顾凡和叶千影不在的轮次中，比赛变得正常了不少。新生们之间的实力都大差不差，就算有强者出没，也强得有限，能以一敌五就足以称之为高手。像顾凡和叶千影这种以一敌124变成了不可能发生的历史。拜此所赐，接下来的这几轮比赛，平均花费的时间也变得比之前长了不少。穆飞雪是第五轮，虽说他是 S 级异能，可他的实力只是平均偏下的一阶中级，所以毫无悬念的被淘汰了。哎，果然还是不行。穆飞雪落寞的叹了口气，他心中有一种预感，在来到魔都学府的现在，他不但追不上顾凡，他和顾凡之间的距离还会越拉越大。几个小时之后。新生大比第一阶段的比赛全部结束，校长方恒华宣布道：“新生大比第一阶段结束，以下八位学生将进入后续的第二阶段。”咔嚓，主席台的大屏幕上弹出一个大大的榜单，上面写着八位学生的姓名和班级：叶千影，光系一班；顾凡，特殊系一班；王梦一，风系两班；孟安，雷系两班；魏昌虎，土系一班；罗奈，强化系一班；戴祖辉，火系两班。赵彦斌，兵系一班，虽然没有排名，但名字的排列还是有上下之分的。在某种意义上，这也是排名。叶千影排在我上面吗？顾凡暗自叨念道。造成这个结果的原因，他猜也能猜出来。这大概和时间有关，因为自己和叶千影都是独自淘汰了124名对手。从淘汰的数量来说，自己不会比叶千影差，所以叶千影排在自己上面就不会是数量的原因。剩下的就只是时间了。叶千影是一击淘汰的124人。而自己则是慢悠悠的逐步击破，估计校方也是考虑到了这一点，所以才把叶千影的名字排在了自己的名字上面。接下来开启新生大比的第二阶段，比赛将在学校的一号决斗场举行。第一阶段被被淘汰的学生将作为观众，在决斗场上的观众席上欣赏这场新生中最高规模的战斗。老张，交给你了。”校长方恒华说道。“空间传送。”空间系主任张一峰把手向前一挥，操场上的学生们一个接一个的消失。就连顾凡也不例外，他也满眼诧异地望着自己的身体消失在操场上。很快，在张一峰的空间传送下，操场上的学生们全被转移到了一号决斗场的观众席上，而顾凡和叶千影这种参赛选手则被转移到一号决斗场的待战区。发生了什么？我是谁？我在哪？这是这里不是决斗场吗？我刚刚不是还在操场上的吗？现在怎么跑决斗场上了？这就是空间转移吗？好神奇！为什么我的异能就不能觉醒出空间系呢？偏偏觉醒出老土的土系，真是太羡慕了！这场突如其来的空间转移让学生们惊奇不已，他们纷纷发出感慨。可惜的是，我没开启无下限术式，不然真要看看会发生什么。顾凡有些后悔，台上学校领导施展的空间传送太快，他还没反应过来，就被传送到了一号决斗场的待战区中。说实话，他还挺想看看无下限术式对空间系的防御情况的。按理来说。空间也是有方向的，在无下限术式下，空间距离自己也会越来越慢才对。可是，在咒术回战原著中，素挪一刀空间斩就把五条悟给腰斩了。这也说明无下限术式的不可侵并不能挡住空间层面的攻击。理论和实际明显矛盾，
，所以到底会如何，自己还是挺好奇的。通过抽取对战名单如大屏幕上所示，五分钟后将开始四强争霸赛的第一场。校长方恒华宣布道：“大屏幕上，第一场顾凡 vs 罗奈，第二场叶千影 vs 戴祖辉，第三场王梦一 vs 赵彦斌，第四场孟安 vs 魏昌虎。又是第一场吗？”顾凡自言自语道。这个罗奈的第一阶段比赛，他也看过。一个普普通通的二阶下级异能者，异能则是强化系。自己可是在一阶异能者的阶段，就单杀了三阶强化系异能者的徐强。现在自己已经是二阶异能者，打个同段位的罗奈，简直就和虐菜差不多。双方选手就位，裁判的声音已经响起。很快，五分钟过去了，顾凡在裁判的旨意下来到了指定位置。他的对手罗奈也是如此。罗奈是一个身材健壮的肌肉男，身高和顾凡差不多高。留的是寸头，比赛开始，裁判的声音再次响起，术士顺转，苍，顾凡这一次雷厉风行，在裁判的声音刚落下的瞬间，立马伸出手臂，在手心处顺发术士顺转，苍，咻，极强的牵引力瞬间爆发，不远处的罗奈根本来不及反应，身体立刻失去平衡，在空中飞舞着朝着顾凡飞去，普通拳，顾凡普普通通的一拳打在罗奈的胸口上，只附加咒力，不是禁停拳，也没有用石滑咒法。只是普通的一拳而已，但就只是这样，也让罗奈吃不消。轰的一声，本该朝顾凡飞来的罗奈再次反方向飞了出去，在地上足足摩擦十几米后，罗奈两眼一翻，昏了过去。顾凡胜，裁判迟疑了好半天才宣布道：“第五十一章，半决赛，一拳秒杀，这才五秒不到吧？这也太快了！”听到裁判的判决声后，观众席上的学生们下意识的发出惊呼，他们知道顾凡会赢。但却怎么也没想过顾凡赢得如此迅速。他们本以为顾凡会和罗奈大战好几个回合的，毕竟罗奈同为二阶异能者，并且还是从125人中筛选出来的强者。没想到在顾凡的面前是如此不堪一击，倒是有两下子。休息区，叶千影发出赞叹：“顾凡的强势表现令他有些意外，但也只是有些意外而已。因为顾凡能做到事情，他也可以做到一招秒杀敌人，对他来说并不是什么大不了的。”在顾凡的第一场结束后。随后的战斗便是第二场叶千影 vs 戴祖辉，或许是想和顾凡较劲，或许是本打算就这么做。总之，叶千影也和顾凡一样，在裁判的比赛开始刚落下的那一瞬间，把戴祖辉淘汰出局。完成这一切后，叶千影再次向顾凡投去挑衅的眼神：“你是小孩子吗？这么喜欢争强斗胜？”见到叶千影再一次挑衅自己，顾凡不禁有些想笑：“都大学生了，居然还如此的幼稚，看来不把他好好教育一顿是不行了。”观众席上再次沸腾，秒杀，又是秒杀。顾凡秒杀还不算完，叶千影也是不甘示弱的一招秒杀。到了现在，只要不是傻子都能看得出来，顾凡和叶千影这两人单独分为一档，和其他的学生之间有着不可弥补的差距。虽然现在半决赛都不到，学生们却已经在想象决赛时顾凡与叶千影争斗的景象了。你们说顾凡和叶千影谁会取得最后的优胜？这个问题还用想？当然是叶千影。叶千影不但修为更高。异能等级也更强，这倒也是。就像是顾凡和叶千影与其他学生之间有着无法企及的差距，在这些学生看来，顾凡和叶千影之间同样也有着一条深不见底的沟壑。叶千影的修为是二阶中级，在所有的新生中排行最高，而顾凡的修为只是二阶下级，光从修为层面就已经落了下风。然后就是异能等级的差距，顾凡的异能虽说很奇怪，但在评级上也只是 S 级，叶千影则不同，他的异能是 SS 级。不管怎么说。两个 S 肯定要比一个 S 的强，在修为和异能两方面弱势的情况下，顾凡想要获胜，自然会是无比的困难。还有一个无法忽视的重点，叶千影来自大世家叶家，而顾凡不过是来自偏远县城的寒门子弟，这两者的恐怖差距也是不可忽视的。第三场比赛是两位女生的争斗，王梦一 vs 赵彦斌以王梦一的险胜而告终。第四场比赛则是土系和雷系的争霸，孟安 vs 魏昌虎。由于土系克制雷系，所以土系的魏昌虎取得了胜利。通过抽取对战名单，如大屏幕上所示，五分钟后将开始半决赛的第一场比赛。校长方恒华宣布道：“大屏幕上，第一场顾凡 vs 魏昌虎，第二场叶千影 vs 王梦一，又是第一场。”顾凡吐槽道：“五分钟很快过去，双方选手就位。”裁判的声音响起后，顾凡和魏昌虎分别在指定的区域相对而立。虽然两人是此场半决赛的对手，但两人的精神面貌却是截然不同。顾凡是一脸轻松的站姿，双手甚至都还放在口袋中，一副漫不经心的样子。魏昌虎则是一脸谨慎的望着顾凡，全身的肌肉都在紧绷。
，一副如临大敌的样子。见到双方选手入场，观众席上的学生们在此刻展开了激烈的讨论。双方选手的差距也太明显了，魏昌虎肉眼可见的慌了。那可不是，魏昌虎面对的可是顾凡。要是换作是你上去，怕是比赛还没开始你就满头大汗了。哼，顾凡得意不了太久了，等到决赛的时候，自会有叶千影去收拾他。比赛开始，就在此时，裁判的声音响起。坚实攻击，魏昌虎深知一个道理：如果自己不出手的话，顾凡一定会毫不犹豫的对他出手，所以自己一定要比顾凡快才行。他要通过抢先攻击，倒逼顾凡进行防御。正所谓攻击是最好的防守。咔嚓，咔嚓，咔嚓，地面开裂，一道接一道尖锐的尖石从地面中刺出，以十分恐怖的速度朝着顾凡攻去。术士顺转，苍，顾凡把手往前一伸，同时压缩空间坐标，哐当一声。飞到魏昌虎的面前，空间系，魏昌虎瞪大了眼睛，他完全搞不懂为什么刚才还距离自己数十米的顾凡能一瞬间来到自己的面前。不对，不对，我的异能并不是空间系，我的异能就像是收敛的无穷级数，非要说的话就是负的自然数会诞生负一个苹果这样的虚构物，所以能直接飞过来。这样一来，你是否能够理解了呢？顾凡说道。什么意思？魏昌虎一头雾水，还是不能理解吗？看来无限对你来说还是太难了。顾凡一拳打出，岩壁，魏昌虎不敢怠慢，赶紧在身前用岩石构成墙壁来阻挡顾凡的攻击。没用，没用，魏昌虎的岩壁哪里能挡住顾凡的拳头呢？在石化咒法的暴击下，岩壁就像豆腐一样碎开。在魏昌虎满脸的不可置疑中，顾凡正正好好一拳打在了他的脸上。魏昌虎被一拳打翻在地，脑袋向侧边一扭，昏死了过去。顾凡，胜！裁判宣布道。局势同样是瞬息万变。这一次，顾凡再次施展出了其堪称恐怖的能力，顷刻间淘汰魏昌虎，进入决赛，引得无数观众接连惊叹：顾凡的异能到底是怎么回事？前一场比赛他动用了念动力一样的抓取力，这一场比赛他怎么又和空间系一样直接瞬移？顾凡刚才不是解释了吗？他说他的异能就像是收敛的无穷级数，不过无穷级数又是什么？搞不懂，这是数学里的概念吧？早知道上高中时好好学习了。第52章决赛。决斗场、休息区，真是奇怪的异能。叶千影看的是啧啧称奇，又是能抓人，又是能瞬移的，在某种意义上，顾凡的异能都能和自己的 S S 级异能比了。在顾凡下场后，短暂的清扫战场后，第二场半决赛也顺利打响，没有丝毫意外的，叶千影取得了胜利，进入到决赛大屏幕上。决赛，顾凡 V S 叶千影，最终决赛将在五分钟后举行，请两位选手提前做好准备。比赛一旦开始，将不会终止。校长方恒华宣布道：“最终决赛终于是等到了，最强之战总算是开始了。是来自偏远县城的寒门子弟胜利呢，还是来自魔都百年世家的世家子弟胜利呢？你都这么问了，哪里还有一点悬念？区区寒门子弟拿头和世家子弟来比，这倒也是。好吧，换个说法，是江北省状元顾凡胜利呢，还是魔都状元叶千影胜利呢？我话就放这里，叶千影赢定了。在五分钟的等待时间里。”观众席上的学生们个个都兴奋的不行，每一个都对这次最强之争充满了期待。绝大部分学生都是叶千影的支持者，支持顾凡的寥寥无几，完全呈现出一边倒的趋势。这种学生中的预测，放在学校领导和老师中同样也成立。同一个时代魔都学府只能有一个第一，多出的那一个只能落得被镇压的命运。可惜了，要是顾凡再早一届或是晚一届，都是很有希望的。寒门终究只是寒门，不管怎么说，顾凡只是来自流云城这个小地方。又怎么比得过叶千影这个百年世家的千金呢？在魔都学府，只有第一名才能吃到最好的资源，和第二名之间的差距是无法弥补的。叶千影本来就有叶家的丰富资源，再加上学校第一名的资源，可以说是让自身的财富更加集中。而顾凡本就资源匮乏，从学校得到了资源，又因为叶千影而减少，两人的差距会越拉越大。双方选手就位，裁判的声音响起，顾凡和叶千影相视而立。顾凡双手插兜，一副吊儿郎当的样子。叶千影则是优雅的拿剑摆出战斗架势，不得不说，正面看的感觉就是不一样。叶千影的颜值完全不输于穆飞雪，并且胸口处明显要比穆飞雪饱满的多，倒是让顾凡过了一把烟瘾。顾凡，你不改改这副吊儿郎当的态度吗？难道说还未开场你就放弃了？叶千影讥讽道。哈哈，没事的，因为你很弱呀。顾凡嬉笑着说道。哈哈哈哈哈哈！叶千影就像是听见了全世界最好笑的笑话一样。忍不住直接笑了起来，不只是叶千影笑了，观众席上的学生们也笑了，他们纷纷对顾凡发起嘲笑。哈
，哈哈，顾凡这人是真有意思，居然跑到叶千影面前强行装逼，笑不活了。你们看顾凡这嬉皮笑脸的样子，我估计他是自己把自己给骗了过去，真以为自己比叶千影厉害了。普信男一个一点自知之明都没有，这样也好，等被叶千影收拾一顿，他就知道错了。大笑之后，叶千影用看傻子的眼神看着顾凡说道：“你说我很弱？他叶千影自小就是天才。”在还未觉醒之前，就对灵力有着极强的天赋。一直以来，他都是同龄人中的佼佼者。特别是在成功觉醒出 S S 级异能、光之创造之后，大家更是对他赞叹有加。这样的自己也能称作弱？我又没说错，就凭你现在这个程度，就连我的衣服都碰不到。”顾凡说道，“大放厥词。”叶千影满脸不屑地说道，“顾凡的话，他自然是不会去信的。他自己的攻击，他自己清楚。他可是二阶终极异能者。”还是 S S 级异能光之创造的持有者，顾凡不过是一个二阶下级异能者，异能的等级也没有自己的高，自己要对付他不过是轻轻松松，还就连他的衣服都碰不到，这个顾凡也真敢去想，自己要是用全力，足以召唤出数千把二阶上级破坏力的光剑，这上千把剑同时出击，足以让顾凡这个二阶下级异能者死上一千次。哈哈，这顾凡越说越离谱，他哪里是来比赛的，他分明是来搞笑的，就是我真要笑不活了。神天碰不到他的衣服，强行装逼最为致命。你们别看现在顾凡在这里口嗨，等到比赛开始，叶千影直接一招就能把他秒了。观众席上，学生们捧腹大笑。你不信，我也没办法。顾凡不置可否的说道。对于观众席上学生们的嘲笑，顾凡目前也只能被迫承受。没办法，嘴长在别人身上，他又管不了。笑吧，笑吧，等到比赛开始，我看你们还怎么笑。现在自己被嘲笑。那是因为这些学生根本不知道自己的厉害。等到比赛正式开始，见识到自己的实力之后，现在笑得越狠的，到时候回旋镖打得越狠。比赛开始，就在此时，裁判的声音响起：“光之创造。”叶千影深吸一口气，神态变得凝重，无数道金色的圣光在他身后汇聚，构造成一把把圣光之剑。顾凡，你不是说我的异能碰不到你的衣服吗？这样如何？发射！叶千影剑指顾凡道。修，修，修！一把把成型的圣光之剑，带着金色的轨道，如同机枪一样，朝着顾凡疯狂扫射。飞剑扬起漫天沙尘，只是短短一刹那，顾凡就被沙尘所吞噬，不知所踪。好恐怖的飞剑！这每一把剑都有二阶上级的威力吧？这下顾凡可惨了，这么多飞剑同时进攻，他怕是要被射成筛子。那可不是，你们刚才也看见了，顾凡站在原地一动不动，一看就是被吓傻了。哈哈，射得好，就该给顾凡一点教训，让他在这里装逼。观众席上，学生们纷纷震撼于叶千影的飞剑攻击，同时用幸灾乐祸的眼神望着被沙尘的顾凡。他们已经能够想象出沙尘消散后，顾凡那全身被圣光之剑插满的可悲模样。第53章，惊爆全场！伴随着最后一道圣光之剑射入烟尘之中，叶千影露出了一个轻松而又惬意的笑容。只有这种程度吗？轻笑之余。叶千影不由得失望起来，本以为顾凡能是个像样的对手，可没想到也只是一个光耍嘴皮子的泛泛之辈，就连自己的第一个技能都躲闪不及，弱，太弱了。看来还是自己太认真了，真把顾凡当成了对手，却没有想过顾凡压根就没那个能力。顾凡不过如此，也是。顾凡虽说是江北省状元，但也只是一个 S 级异能的二阶下级异能者，这样的他又如何能和 S S 级异能？还是二阶终极异能者的自己成为对手呢？二者的差距实在是太大，太大。这样也好吧，这样倒是能打响自己无敌的旗号，就用顾凡的光速败北来宣扬自己身为魔都学府第一位的恐怖之处。想到这里，叶千影脸上笑意更盛。哈哈，我看你笑得挺开心的，你该不会以为这种程度的攻击就对我有用吧？我记得我刚才和你说过吧，你这种程度就连我的衣角都碰不到，长点记性啊！嗨嗨，灰好大。就在此时，烟尘中传来顾凡的声音。他一边咳嗽，一边用手把灰尘挥散。等到烟尘散去，在场的所有人，包括台上的老师，全部都倒吸一口凉气。没想到顾凡一点事都没有的站在那里，就和他说过的话一样。叶千影的攻击，就连他的衣角都没碰到。卧槽，牛逼！我的天，这也太厉害了！这个逼装的，我给满分。观众席上的学生们全部沸腾了。在他们的预想中，顾凡本该是全身被圣光之剑插满。凄惨万分的退场才对，可谁成想，这样的事情压根就没有发生。不只是没有发生，顾凡还是毫发无损的站在这里，就连衣服的表面都看不出被攻击过的痕迹。
，属实是虚幻的不行。你们有谁看到顾凡是怎么做到的吗？这么多飞剑，顾凡到底是如何无伤挡下的？一位老师问向旁边的其他老师。我看见了，顾凡什么都没做，他就单单站在那里。那些飞射而来的圣光之剑根本靠近不了他。一旁的老师回答道：“什么？还能有这种事？”发问的老师满脸震惊。顾凡这个学生可不简单，老吴啊，你们特殊系。这下捡到宝了，校长方恒华摸着胡子说道：“作为现场修为最高的异能者，刚才的发生的这一幕都被他看在眼里。顾凡自始至终都没有任何动作，甚至就连手都一直在口袋中没伸出来。但就是这样，叶牵引的飞剑攻击也伤不到顾凡丝毫。”方恒华敏锐的发现，越是靠近顾凡的飞剑，其飞行的速度就越慢，原因不得而知。如此神奇的景象，他当了魔都学府几十年的校长，今天还是第一次见到，可以说。顾凡今天展现出的惊人一幕，让他这把老骨头久违的见了一次世面。哈哈，多谢校长加言。特殊系主任吴世康笑得嘴都快合不拢了。他们特殊系和光系一样，也是好多年没在系里出过名了。凭借顾凡的优秀表现，一定能带领他们特殊系发光发热，走向魔都学府的巅峰。他这个特殊系主任也由此飞黄腾达。顾凡，你做了什么？叶牵引的眼中满是骇然。在场没人比他更清楚他的飞剑攻击有着何种程度的破坏力。他的飞剑可不是普通的飞剑，这些剑都是由 S S 级异能光之创造所创造出来的圣光之剑。他现在的等级是二阶中级，这些由 S S 级异能光之创造所创造出来的圣光之剑，至少也有二阶上级的破坏力。而顾凡的等级不过是二阶下级，他明明是无论如何也接不下自己的飞剑攻击才对啊！我什么都没做啊，你自己也看得到吧？我的手现在还在口袋里面。”顾凡不置可否地说道，“故弄玄虚。”叶牵引轻咬银牙。手中凝聚出一柄足足三米长的圣光之枪，同时以一种一往无前的气势，一枪刺向顾凡的胸膛。圣光之枪，顾凡的话叶牵引才不会去信。还什么都没做，什么都没做，能无伤站在自己的飞剑群里面，完全是在把自己当傻子来耍。顾凡，别得意。既然多频率的攻击无效，那么这个强力的单体功能技能又如何？圣光之枪可是他最得意的单体攻击绝招，单论威力，不会比三阶下级异能者的全力一击来的差。这场比赛到这里才刚刚开始，啊，不长记性！顾凡露出一道轻蔑的笑容，完全没有躲避的打算，就这样放任叶牵引的圣光之枪刺向自己的胸膛。这一幕再次被观众席上的学生们看见，让他们不由自主的发出惊呼。快看，顾凡居然躲都不躲，就这样站在原地给叶牵引来打，这是有多自信啊！这何止是不躲啊，这是连挡都不挡一下！叶牵引的圣光之枪明显有三阶的输出水平，顾凡居然直接拿身体去硬接。我赌这一次顾凡会翻车，他装过头了。人的身体可不比凶兽，硬接异能是不可能的。我赌顾凡能无伤吃下这一枪。我不认为他这个江北省状元会做自己没有把握的事情。蠢货，竟然妄想硬抗我的圣光之枪，真不知道是谁给你的勇气。见顾凡不躲避，叶牵引嘲讽道：“我觉得在你试图用这把塑料玩具对付我的时候，还是你比较有勇气。”顾凡轻蔑一笑，道：“不可能，这绝不可能。”叶牵引目瞪口呆。丰满的胸脯微微起伏着，仿佛无法相信刚刚发生的一切。前一次的飞剑攻击无效，他认了。虽然不知道顾凡是怎么做的，总之他的攻击无效。可这一次不一样，这一次的圣光之枪明明有着三阶异能者的输出水平，这样的攻击顾凡无论如何也接不下才对。可为什么？为什么会这样？不管叶千银怎么想也想不通。他的圣光之枪别说是伤到顾凡了，就连顾凡的衣角都没碰到。无论他如何使劲。他的圣光之枪就是不能刺进顾凡的身体，明明看上去近在咫尺，可实际上却是摇如宇宙。第54章光之巨象，这是什么情况？叶牵引的圣光之枪怎么在顾凡胸口前停了下来？叶牵引是在放水吗？前面的你没看到叶牵引现在的表情吗？这明显是用了吃奶的劲往里面刺啊！这可是，我知道你想说什么，我也是这么感觉的。顾凡的异能实在是太邪门了，有没有董哥解释一下啊？顾凡在以前解释过。他的异能和数学中的无限有关，这一定是无限的运用。见到如此惊人的一幕，观众席上的学生们再次炸开了锅，无人不为顾凡的异能所惊叹。接下来到我了吧？顾凡用危险的眼神看着叶牵引说道，让叶牵引下意识往后退了两步。与此同时，顾凡以前说过的话在他的脑海中回放，没想到顾凡说的都是真的。以他现在的程度，居然真的碰不到顾凡的衣角。术士顺转，苍！顾凡不打算再墨迹下去，把手往前一放。术势顺转，苍悄然发动。什么？叶牵引顿时一惊，他感到有一股极强的牵引力把他朝顾凡的方向拽去。这股力量太强，
，哪怕是二阶终极的他也无法违抗。叶牵引的身体失去平衡，朝着顾凡飞了过去，但他也并没有坐以待毙，而是在身后展开六片光翼，强行在空中变更轨道。别挣扎了！顾凡把手一握，来自于苍的牵引力更成一分，强行把叶牵引的身体朝着自己的方向抓去。圣光之锤！见自己挣脱不过。叶千影索性就放弃了。他在半空中凝聚出一把十分庞大的圣光之锤，借着顾凡的牵引力，奋力砸向顾凡。禁停拳！顾凡以拳对锤，举起拳头与叶千影的圣光之锤发起了正面碰撞。轰隆！双方势均力敌，叶千影和顾凡皆是向后退去两步。叶千影暗暗心惊，这个顾凡属实不简单。明明修为比自己低一个小段位，但这拳头的威力不比自己的圣光之锤来得小。什么？正当叶千影拿起圣光之锤，准备朝顾凡继续追击时，他惊讶地发现自己的圣光之锤已经碎成了碎渣，化作了一地的圣光碎片。刚才看着还挺好的呀，怎么一眨眼的功夫？这是暗镜！叶千影大吃一惊，没想到顾凡的拳头里还暗藏玄机。表面上是他的圣光之锤和顾凡的禁停拳平分秋色，但实际上他知道是他败了。他的圣光之锤比不过顾凡的禁停拳，还没完。顾凡凭借着术式顺转苍的高速移动，对着叶千影疯狂挥拳，打得叶千影是节节败退。哪怕叶千影不断从剑、刀、枪、锤之间反复切换武器，也还是打不过只有一个拳头的顾凡。顾凡，你很难缠，看来要想对付你，必须要拿出我的看家本领了。光之巨象，叶千影双手结印，身上的气息疯狂攀升，同时无数道圣光在他的身体表面汇聚，组合成金色的肋骨外壳。紧接着，金色的肋骨外壳逐渐开始膨胀，直至变成一个巨大的金色骨架，并开始覆盖盔甲。最终，一个接近20米的金色巨人出现在决斗场中。巨人没有腿部以下的部位，一手拿盾，一手拿剑。顾凡，现在战斗才刚刚开始。叶千影悠然地站在光之巨像的内部，双手抱胸，神态极其高傲。光之巨像是他的绝招，也是 S S 级异能光之创造目前所能施展的最强技能。在开启光之巨像后。他的实力会发生飞跃式的提升，攻击力和防御力全部提升一个大段位。他是二阶终极的异能者，在开启光之巨像后，他的攻击力和防御力不会弱于三阶终极的凶兽，是名副其实的绝技。此招一出，全场哗然。这是什么技能？这也太酷了吧！别人都在扔火球、扔冰刺，这个叶千影倒好，他直接开高打。卧槽，这个气息，这绝不是二阶异能者的气息。三三阶，这是三阶异能者的气息。完了。叶千影不装了，直接摊牌了。这下顾凡可惨了呀，要被狠狠的收拾了。观众席上的学生们集体惊呼，他们还是第一次见到如此帅气的技能。其他技能和叶千影的光之巨相比都弱爆了，完全不是一个等级的。这个光之巨相可是二十米高的巨人啊！顾凡在他面前就和小虾米一样，在体型上就已经赢妈了，太惊人了！没想到叶千影对 S S 级异能光之创造的掌控力到了如此地步，这种级别的技能也能施展得出来。光系主任李庆东止不住的赞叹，在这浩大的比赛现场中，只有他最清楚叶千影的难得之处。光之创造的塑形可是极其困难的，能形成武器就足以见得其天赋。而生成这二十多米的巨人更是如此，活物不比死物，更别说还是如此庞大的体型，足以见得叶千影对光的强大掌控力。据我观察，叶千影的光之巨像无法长时间维持，以他现在的水平，最多施展三分钟。校长方恒华老辣的指出道：“嗯。”越是强大的技能，越是消耗灵力。叶千影的光之巨像确实无法长时间维持。特殊系主任吴世康说道：“不能长时间维持也没事，应该说用不着长时间维持。顾凡是不可能在光之巨像手下活过三分钟的。”光系主任李庆东说道：“这倒也是。”众老师异口同声道：“他们这些老师不比这些学生，他们能很清楚的看出光之巨像的强大之处。虽然持续时间只有三分钟。”但光之巨像明显有着不弱于三阶终极凶兽的恐怖气息。三阶终极凶兽，这是什么概念？这是他们魔都学府的大三学生都难以对付的恐怖存在，绝不是顾凡这个大义新生所能战胜的。这场比赛的结果到此确定，很明显，这次是叶千影更胜一筹。卧槽，你开高达是吧？顾凡人都吓傻了，没想到这个叶千影如此不讲武德，整个二十米高的高达出来，这让他还怎么玩？第五十五章激斗，在偌大的决斗场中。顾凡与光之巨像相视而立，顾凡与之相比，就像是巨龙脚下的爬虫。好恐怖的气息！顾凡的额头上冒出冷汗。单从气息上来看，眼前这个二十米高的光之巨像，有着三阶终极的恐怖实力。这种感觉和那一天面对开启爆裂模式的徐强时别无二致。不过和那一天不同
，现在的自己不是一阶上级，而是二阶下级，所感受到的压迫感比那一天还是小伤不少的。顾凡，我给你一个机会，现在投降还来得及。”叶千影似乎是看出了顾凡的失态，他双手抱胸，趾高气昂地说道：“投降是不可能投降的。”顾凡说道：“没办法，第一名的奖励实在是太香了。”足足有五千颗灵石，比第二名的三千颗灵石要多出两千颗灵石。两千颗灵石换算成点数就是一千点数，这可是自己能疯狂提升实力的关键。要是失去了这一千点数，天知道自己什么时候才能赚回来，升级到二阶终极也会变得遥遥无期。况且自己的实力也已是今非昔比了，就算不依靠黑闪，他也能与三阶终极异能者有一战之力。新得到的术士石化咒法。能将目标的长度等分划分，并在7比三的点上强行制造弱点，这是即便遇见比施术者强悍的敌人，也能造成一定的伤害的强制术士，拿来对付光之巨象，那是再好不过。哼，不过是垂死挣扎。斩！叶千影发出指令，光之巨象也随之发动攻击。只见他高举40米的大刀，劈头盖脸的朝着顾凡砸下。术士顺转，苍！顾凡不敢怠慢，连忙通过术士顺转。苍来压缩空间坐标，朝着一旁闪现而去。这一刀可是不输于三阶终极凶兽的全力猛扑，就凭顾凡现在的无下限术士是万万挡不住的。只要轻轻一碰，立马就会被强制中断，连带着整个人都会被像拍蚊子那样被一刀砸成一团带血的肉饼。轰！四十米的巨型光刀斩在决斗场的地面上，发出刺耳的轰鸣，整个决斗场都因这一刀而颤抖。叶千影乘胜追击，继续操纵着光之巨象斩向顾凡，同时不忘嘲讽道。怎么了？跑得这么勤快？你不是说我的攻击就连你的衣角都碰不到的吗？有本事你别躲呀！我不躲，被你砍是吧？顾凡十分无语。这个叶千影仗着自己开高打，得意的是不行，对着自己那叫一个穷追猛打，一点活路都不留。别以为躲在里面你就是安全的，我一定会把你从里面给拉出来，狠狠的教育一顿。顾凡威胁道：“你尽管试试。”叶千影丝毫不惧，抄起四十米大刀，直冲顾凡的面门而去。没完没了是吧？顾凡的火气也上来了，瞄准金色大刀的七比三节点，一拳打了上去。蠢货，居然敢和我光之巨像的圣光大刀硬碰硬！叶千影眼中闪过一丝不屑。这个顾凡属实是活得不耐烦了，自己光之巨像的这一斩击，甚至能一刀斩断三阶中位凶兽的身体。顾凡这薄弱无比的拳头，无疑是来送菜的，是真正意义上的辅以汉术，不自量力。顾凡是在干嘛？疯了不成？居然用拳头去硬接光之巨像的四十米大长刀！活腻歪了，就是真是不知死活。这种程度的攻击，哪里是能拿拳头接下的？我看顾凡也是被逼得没有办法了，一直躲避不是个事，所以他才试图开始反击。看见眼前发生的这一幕，观众席上的学生们纷纷为顾凡捏了一把汗。在他们看来，顾凡的这番举动无疑是鲁莽的。叶千影都开高达了，顾凡应该想的是拖时间，而不是和高达硬碰硬。看来这场战斗马上就要结束了。光系主任李庆东说道：“是啊，也该结束了。”火系主任陈无影说道：“顾凡已经尽力了，是叶千影太强，这个技能根本就超出了新生的范畴。”特殊系主任吴世康连番摇头：“不不不，这场比赛才刚开始呢。”校长方恒华摸着胡子笑谈道：“视角切换到决斗场中，轰隆！光之巨象的40米大刀与顾凡的拳头发生了正面碰撞，伴随着惊雷炸响的轰鸣声，一道无与伦比的气浪席卷整个决斗场。”嗨嗨，顾凡连退好几步。身上的气息紊乱的可怕，肺部的空气全被排了出来，还好有咒力加固，这才没有吐血。这一次与光之巨象的40米大刀的正面相撞，让自己受到了不小的伤害。光之巨象的圣光斩击比想象中更加可怕，只是一个照面就把他的无下限术士给被迫中断。还是自己的实力太低了，在面对三阶下级的攻击时还能抵御，可在面对三阶中级的攻击时，自己的无下限术士就顶不住了。哈哈，活该！这就是什么？见到顾凡一路咳嗽、节节败退的样子，叶千影得意地笑了起来。正当叶千影准备继续出言嘲讽的时候，他脸上的笑意变得僵硬。他发现了惊人的一幕：只见他光之巨象的四十米大刀裂开了，字面意义上的裂开了，被顾凡给一拳打裂开了。自己光之巨象的刀可不是普通的刀，这可是由 S S 级异能光之创造所创造出来的圣光之刀，在坚硬程度上完全不弱于三阶灵力武器，甚至比三阶凶兽的利爪和獠牙更加坚硬。顾凡不过是一个二阶下级的异能者，并且用的不过是普普通通的拳头，这样的攻击明明是无论如何也破坏不了自己光之巨象的40米大刀才对的。为什么会这样？叶千影搞不懂，他完全搞不懂。我没有看错吧？
古凡居然打裂了光之巨像的四十米大刀，这就像是蚂蚁啃坏了大坝一样离谱。越来越看不懂了，这刀分明比三阶灵力武器还要坚硬吧？古凡到底是怎么做到的？比赛越来越精彩了，还以为是叶千影的碾压局，看来胜负没有那么简单就分出啊！观众席上的学生们再次发出惊呼，他们怎么也没有想到古凡居然正面打碎了光之巨像的四十米大刀。第五十六章，徒手拆高达。古凡，别挣扎了，投降吧！凭你现在的实力，是战胜不了我的。叶千影一边用圣光修复四十米大长刀上的裂痕，一边对顾凡进行劝告。是的，顾凡的拳头能把自己的光之巨像的武器破坏不假，但这又如何呢？在与自己光之巨像的正面交锋中，顾凡不也受到了不小的内伤吗？自己可是亲眼看见顾凡咳嗽不止、节节败退的样子。也就是说，只要自己一直对顾凡进行压制攻击，顾凡是很难反抗的。在自己的四十米大长刀破碎之前，倒下的一定是顾凡。那可不见得，顾凡这次竟主动出击，在术士顺转苍的高速移动下，朝着叶千影冲去，试图一拳打碎光之巨象，把叶千影从里面给拽出来。顾凡，没用的！叶千影察觉到了顾凡的企图，把金色的大刀高举，对着顾凡的身体无情斩下。顾凡眯起眼睛，把对着自己斩来的大刀划分为十个部分，然后一拳打向那个为期的点位。失败？不，这可是大成功！顾凡一拳打偏，本应该打中七的位置。却手一滑，打到了六的位置。可就在这个时候，顾凡感受到了一种前所未有的感觉，这是一种仿佛除自己外的一切都在以自己为中心旋转的全能感。顾凡意识到，他中了。他这一击的打击和咒力冲突的误差，恰好小于零点零零零零零一秒。也就是说，嘿，闪！顾凡一声怒吼，同一时间，黑色的咒力光芒如同雷电一般闪耀。滋咔，既像是电流的嘶鸣，又像是惊雷的怒吼。黑闪扭曲空间的恐怖音效在此刻炸响，叶千影不可置信地瞪大了眼睛。只见他光之巨像的四十米大刀被顾凡一拳打碎，化作了漫天的圣光碎片。同时，光之巨像那二十米的庞大身躯也因顾凡的这一拳而撼动，身体不由自主地向后方仰倒。刚才还只是开裂，这一下直接粉碎。为什么短短几秒的功夫，顾凡的攻击力就上升到他无法理解的高度？能粉碎这把四十米大刀，那么同样也能粉碎光之巨像的身躯。搞不好顾凡的话会变成真的，他会破坏光之巨像的躯体，硬生生把自己从里面给拽出来。我的天，这黑色的光是怎么回事？还有这恐怖的声音，你们快告诉我是我在做梦？我怎么感觉整个空间都扭曲了？顾凡一拳扭曲了空间。如果这是真的，那也太可怕了吧！碎了，就这样碎了，一拳就打碎了。我的眼睛没有看错吧？你们刚才说光之巨像的40米大刀堪比三阶灵力武器吧？现在它直接像玻璃一样碎个粉碎。这岂不是说顾凡的这一拳？观众席上的学生们此刻震惊到无以言表。顾凡的这惊骇世俗的一拳，彻底改变了他们的认知。这黑色的耀眼光芒必定将刻入他们的记忆深处，在之后的无数时间里，一次又一次的浮现出这足以载入史册的景象。这是空间的力量。顾凡的拳头上带有空间法则，整个空间都因顾凡的这一拳而扭曲。空间系主任张一峰失态的大喊道：“其他人可能不清楚，但身为空间系高阶异能者的他，可是再清楚不过。”顾凡的这个拳头可不是普通的拳头，不知道什么原因，顾凡的拳头直接扭曲了整片空间，由此产生的恐怖光芒和诡异声响都是空间扭曲所引发的怪象。什么？你说顾凡的拳头扭曲了空间？可顾凡并不是空间系的呀！特殊系主任吴世康不解道：“我也不知道为什么，总之顾凡的拳头就是扭曲的空间，不然你以为这把三阶的圣光之刀是怎么碎的？”空间系主任张一峰说道：“一力破万法。”没想到顾凡竟有如此能耐，这一拳的威力足以在三阶范围内横着走了。火系主任陈无影感慨道：“看来这次比赛的战局出现了逆转，处于下风的不再是顾凡，这下子该头痛的是叶千影了。”光系主任李庆东叹气道：“越来越有意思了。”校长方恒华笑着说道：“嘿，闪！”顾凡又是一拳打出，在用出黑闪之后，会一时进入像运动员那样的纵状态。平时需要刻意操纵的咒力会像呼吸一样自然，在此时打出黑闪的概率会大大提升，远超平时的一切时机。见顾凡的拳头再次过来，叶千影不敢怠慢，连忙举盾进行抵挡。虽然顾凡一拳打碎了光之巨像的四十米大刀，但这并不代表他同样能打碎光之巨像的盾牌。刀是用来攻击的，盾牌是用来防御的。光之巨像的这个盾牌自然要比他的刀更加坚硬。可是这番举动同样是徒劳的。只见咒力形成的黑色闪电再一次迸发。滋咔，黑闪扭曲空间的音效再度炸响，光之巨像的盾牌如同玻璃一样被一拳轰得粉碎。
，这怎么可能？叶千影骇然道，他从来没有想过盾牌挡不住的情况，因为这可是堪比三阶灵力防御的盾牌，就算是三阶终极凶兽的全力撕咬，也破不开的无敌防御啊！而顾凡的黑闪无疑直接粉碎了他的美梦，霸道的黑闪才不管这些，强行扭曲空间，将其化作碎片，没什么不可能的。顾凡也趁光之炬向武器被废的空荡。一下子俯冲到光之炬向身体下方，也就是叶牵引的正前方。嘿，闪！顾凡再次挥拳，狠狠地打在光之炬向的躯体上，爆发出一大串不停闪耀的黑色闪光。滋咔！空间扭曲，光之炬向身体上的盔甲在一瞬间破开，然后是骨骼，这些骨骼就像是骨质疏松一样，一路蔓延碎裂，直至彻底毁灭。就这样，这个二十米高的庞然巨物在此刻轰然倒塌，光之炬向内部。叶千影满眼茫然地站在里面，完全是一副没有防备的样子。哈哈，你可算被我给逮住了！术式顺转，苍！顾凡把手往前方一抓，术式顺转，苍悄然发动，引发一道极强的牵引力，硬生生把叶千影从倒塌的光之巨像中拽出。第57章，颁奖典礼。全峰在耳边呼啸，刚恢复视觉的叶千影显得十分茫然。只见顾凡那如同滔天海啸一样的铁拳，毫不留情地直冲自己而来，要死！这是叶千影脑海中第一时间产生的念头，后悔，总之就是十分后悔，当时就不该去挑衅顾凡的，这下子可完蛋了。顾凡的拳头停了下来，在叶千影的面前戛然而止，由此带来一阵烈风，吹乱了叶千影的金色长发。由于拳头停止的过于突然，拳风在叶千影前方爆开，让他连连后退，最后一把瘫坐在地面上。叶千影先是一愣，然后坐在地上开始嚎啕大哭：“呜呜，他刚才是真以为自己要死。”见到此番景象，原本喧嚣的观众席在此刻寂静的可怕，整个决斗场中只剩下叶千影呜呜的哭声。围观的人们纷纷傻眼，他们做梦也想不到，平日里高高在上的叶千影，居然在顾凡面前哭成了这个样子。这就哭了，顾凡也有些意外。他刚才手下留情，就是为了接下来好好教训叶千影，可还没开始，就这样结束了。对决结束，顾凡胜。裁判率先反应过来，宣判比赛结束。这一道声音直接将整个决斗场点燃。特别是观众席上，学生们的尖叫与欢呼响彻天际。这场决斗竟然是顾凡赢了，明明不管在修为上还是在异能上，都是叶千影更胜一筹才是。在叶千影开出高达的那一刻，我都想象不到叶千影会输的景象。可是叶千影竟还是输了。叶千影何止是输了，这直接是被顾凡打哭了，还是当着一千学生和全校领导老师的面。这不怪叶千影，是顾凡太强了，他简直强的不是人，徒手拆高达，这是人能做出来的事吗？另一旁。主席台上的学校领导和老师们现在也是满脸的不可思议，没想到叶千影败了，这可是堪比三阶终极凶兽的光之巨像啊！这个顾凡的拳头到底强到何种地步？光系主任李庆东惊诧万分。吴主任，恭喜了！见到是顾凡取得了这场比赛的优胜，成为此届新生中的第一位，其他院系的主任纷纷向顾凡所在的特殊系系主任吴世康送去恭喜。谢谢，谢谢！吴世康笑得都快合不拢嘴了，这次也是侥幸。他从来都没有想过顾凡能取得第一名的好成绩，特别是光系那边出了一个叶千影的现在。可是顾凡实在是太争气了，一路霸道横扫，将所有的不可能全部化为可能。据说顾凡还只是来自江北省偏远县城的学生，真不知道在这种环境下长大的顾凡到底是如何做到的，简直堪称奇迹。今年我们魔都学府站起来了，不但有着 SS 级的叶千影，更是有着实力在叶千影之上的顾凡。有这两位宝藏级别的学生。下一次的全国八校联赛，我们魔都学府有希望了呀！一位学校领导笑谈道：“如果放在往年，我们魔都学府很有希望取得优胜，可今年还是很难的。今年不知道为什么 ，S S 级异能以上的好苗子扎堆出现，规模远比去年大得多。据我了解到的信息，京都学府出了一个 S S S 级的学生，帝都学府也有两位 S S 级的学生，形势不容乐观啊！”校长方恒华叹气道：“帝都学府的两位 S S 级学生。”他们魔都学府的顾凡和叶千影可以对标，问题倒是不大。可京都学府的 S S S 级学生可不一样 ，S S S 级和 S S 级不同，是最高规格的异能，其稀有和强大不是别的级别可以比拟的，哪怕是同样稀有的 S S 级异能也不行。不说别的，单论其觉醒特效 ，S S S 级异能是一道包含其他所有颜色的红光，从一开始就已经赢了。居然是这样，这位学校领导瞬间就萎了。京都学府的 S S S 级异能我们比不过。帝都学府的 S S 级异能，我们还是有机会的，不一定非得是第一，拿个第二不也很不错吗？总比以往的万年老三来的强吧。副校长则是不在意的说道。要知道，在这十多年的时间里 
他们魔都学府虽然和京都学府和帝都学府并称为三大顶尖学府，可是无论是大夏资源的下放，还是生源的招入，他们魔都学府都是垫底的那一个。而这一次，他们有了顾凡和叶千影，无疑是有了和帝都学府叫板的底气。饭要一步一步吃，路要一步一步走，没必要一下子就排第一，先把帝都学府踩在脚下，不也挺不错的吗？先别说这些了，现在比赛已经结束，该进行下一个颁奖环节了，没有时间给我们悠闲的聊天了，老张。拜托你了，校长方恒华说道：“放心，交给我就行。”空间系主任张一峰答应一声，从主席台上的桌椅上站起，眼中闪过一道银色之光，把手向前方一扫，唰！决斗场上观众席上的学生们一个接一个的消失。当他们再次出现时，他们回到了原来的操场上，各自回到了各自班级所在的区域。决斗场上的顾凡和叶千影也不例外，他们也被空间系主任张一峰的空间系异能给转移。见学生们全部回归操场。空间系主任张一峰默默把手放下，回到了自己的位置，把主席台的最前方重新让给校长方恒华。我宣布，这场新生大比到此结束。现在开始颁奖环节，有请大比中的前八强上前领奖。校长方恒华庄严宣布道：“第八名罗奈。”校长方恒华的声音传来，同时主席台上的大屏幕上开始放映“罗奈第八名”这几个大字。由于魔都学府的医疗团队发达，被顾凡一拳打晕的罗奈。现在生龙活虎的出现在主席台上，正满脸笑意的说着谢谢。颁奖环节并不复杂，念到名字的上前领奖，由校长亲自颁奖，学校的领导们则会在一旁鼓掌。当然，台下的新生们也会鼓掌，特别是那些与八强选手同一个班级的新生，他们鼓掌鼓得格外卖力，就好像获奖的就是他自己一样。获奖感言不做强制要求，想说可以说，不想说也可以不说，学校会尊重这些精英学生的决定。第二名，叶千影。颁奖环节进行的很快，很快就到了第二名，也是就是叶千影上场的时机。校长方恒华轻笑着，从空间戒指中拿出一个小礼盒，礼盒中装了三千颗零食。叶千影，恭喜了！校长方恒华一边祝贺，一边把礼盒交送至叶千影手中。谢谢。叶千影小脸微红的接了过去。刚才的自己实在是太丢人了，居然当着全校师生的面嚎啕大哭。他现在根本就不想去领奖，更想找个地缝钻进去。作为叶家的千金。这几千零食对他来说只是零花钱，这一切全是顾凡害的。说是这样说，但对于顾凡，叶千影其实也恨不起来。毕竟顾凡没有使用阴谋诡计，堂堂正正的击败了他，让他输的是心服口服。第五十八章，第一名，顾凡，第一名，顾凡。校长方恒华庄严的宣布道：“刷刷刷！”所有人的目光全部看向同一个方向。顾凡在万众瞩目之下，十分悠闲的朝着主席台上走去，仿佛对顾凡来说。这些来自他人的视线不过是过往云烟，这次还真是侥幸。顾凡在心中嘀咕道：“说实话，他差一点就阴沟里翻船了。这个叶千影比想象中要强得多，不过是二阶终极的修为，却能和他一样直接连越三个小级别，一整个大级别提升到三阶终极的程度，简直是恐怖如斯。还好自己技高一筹，在关键的时候成功打出黑闪，不然这次战斗的胜负就没有这么简单分出了。不得不说。”叶千影这个来自大城市魔都的天骄就是不一样，传说中的 S S 级异能确实有他的强势之处，不虚 S S 之名。我的实力还是太弱了，顾凡再次发出感慨。这已经不知道是他第几次这样说了。每一次和强者对战，他都要对自己的实力进行叹息。他想要的可不是这种侥幸，他追求的可是碾压，是光站在那里就能胜利的绝对无敌，可不是现在这种半吊子的程度。顾凡，恭喜了！校长方恒华一边祝贺。一边把礼盒交送至顾凡手中，这个礼盒和其他名次的礼盒的不同，是由更华丽的包装的，独属于第一名的礼盒，里面装的零食也是最多的，和第二名和第三名加起来一样多，足足有五千克零食。谢谢，顾凡久违的正经了一回，一边发出感谢，一边从校长方恒华手中把装有五千克零食的礼盒收下。校长方恒华满意的点了点头，对于顾凡这个魔都学府一千名新生中的第一名，他自然是极为满意，还是那种远超预期的满意。顾凡不是来自大世家，不是来自大势力，而是来自小小的流云城。在今天这个异能之路被垄断的现代，显得是极为可贵。真正能为大夏带来改变的，不是这些来自大世家、大势力的天骄们，而是像顾凡这些来自寒门的草根们。很好，五千颗零食到手。把零食收进空间戒指，顾凡在心中会心一笑。加上以前积攒的两千颗零食，他现在可是足足有七千颗零食，换算成点数也有三千五百点数。这个数量的点数已经可以干很多事情了。比如直接升上一级，从二阶下阶升级到二阶中级。正所谓异能大一级压死人。别看这只是这小小的一级
其中的提升不可谓是不大。要是自己不是二阶下阶，而是二阶中级，叶千影的光之巨像对自己来说就彻底成了摆设，无论他怎么攻击都不能伤到自己一根毫毛。这就是等级带来的不可逾越的差距。当然，现在自己也可以选择另一条道路，那就是把自己的六眼进行觉醒，花费三千点数，把自己的六眼从初步觉醒，觉醒到部分觉醒的状态。既然初步觉醒的六眼就是 S 级。那么部分觉醒的的六眼一定是 S S 级，也就是和叶千影的异能光之创造同一个等级。觉醒六眼不只是提升异能等级，更重要的是能解锁无下限术士的新能力——术士反转。呵，要知道，术士反转呵的最低功率也是术士顺转仓的两倍。在觉醒六眼掌握术士反转呵后，自己的实力无疑也会产生一次飞跃。提升等级固然是好，但是现在升级是不可能的，因为自己刚升级还没多久，还处于冷却状态。觉醒六眼倒是什么时候都行，结果很显然了，自己不可能拿着点数干等不提升，所以顾凡决定了，在颁奖典礼结束后，他将觉醒六眼。啪啪啪啪啪啪啪，由校长牵头，主席台上开始响起鼓掌声。这次的掌声比以往的都要大，不只是台上，台下的鼓掌声也此起彼伏，振聋发聩。学校领导和老师们脸上都是欣慰的神色，学生们脸上则是五味杂陈，有羡慕，有嫉妒，有愤恨。顾凡。无论在哪里，你都是第一呢。穆飞雪怔怔看着这一幕，他很清楚，顾凡在未觉醒之前，哪怕放在小小的流云城，也只是一个平平无奇的学生。可自从顾凡觉醒之后，一切就改变了。从此刻开始，顾凡就和第一画上了等号，成为了他可望不可及的存在。他是怎么能强到这种程度的？苏朝龙恨得直咬牙，他实在是想不通，顾凡一个县城来的，凭什么能强到这种地步？就连魔都状元叶千影都不是其对手，这根本就不正常。顾凡。这个第一，下次我不会再让给你了，我会变得更强。再下一次，我一定会堂堂正正的打倒你。叶千影握紧了拳头，顾凡在掌声中鞠了一躬，然后向台下走去，默默回到了自己班级所在的地方。我宣布，颁奖典礼到此结束。校长方恒华做出宣告，颁奖典礼便是新生大比的最后的环节。结束后，这次新生大会也就圆满的落幕了。操场上的队伍开始散开，学生朝着各自不同的方向走出操场。在今天的新生大会之后。明天就会开启正式的课程。这些大比之后疲惫的学生们，只有今天晚上一晚上的喘息的时机。从明天开始，包括战斗技巧、凶兽实战等各种课程将如期而至。今年的新生好猛，以我现在的成绩，放在今年也只能排第三名。我可已经大三了呀。就是其他的新生还很正常，从叶千影开始就开始数值膨胀了。这个顾凡更是夸张，搞得我狠狠的强度焦虑了。完了呀，我们这些老东西要爆金币了。我感觉最多一年时间。这个顾凡就会制霸整个魔都学府。新生大会结束，操场最外围的老生们也纷纷离场。在离开的时候，他们忍不住对今天的情况发出感慨。作为老生的他们很清楚，在竞争激烈、疯狂内卷的魔都学府，一旦有学生强势崛起，同时代的其他人的生存空间无疑会被大大的挤压，化作可悲的牺牲品。第59章，上课第一天，宿舍里很亮，清晨的阳光通过窗户挥洒在地面上。不好，要迟到了。顾凡从床上惊坐而起，他把手往床头一摸，看了一眼手机，时间已经接近八点。要知道，第一节课开始的时间就是八点整，他可不想开课第一天就迟到。简单的洗漱后，顾凡冲出了宿舍。顾凡，你来了。刚走进教室的后门，坐在最后一排的赵婷便朝着顾凡打招呼。顾凡没有理会赵婷，随便找了个后排没人的位置坐了下来。叮叮叮叮叮叮叮！就在此时，上课的铃声响起，还好赶上了。刚坐上座位的顾凡松了一口气，要是真的迟到了，自己在导师心中的印象就要变差了。要是换做平常，自己不会起不来。主要是昨天自己受伤了，哪怕接受了学校的治疗，身体依然很疲倦，搞得自己睡得很死，闹钟都闹不醒的那种。这才造成了今天的局面，全怪叶千影。顾凡得出结论。铃声之后，导师唐韵来到了教室。各位同学，早上好。昨天我们见过面了，今天就不用我再介绍一次了吧。唐韵微笑着走上讲台，导师好。见到美女导师走上讲台，这些正值青春的学生们眼睛都看直了，连忙发声进行回应。今天上午主要介绍一下魔都学府的一些规定和我们特殊系一般的一些规矩。这样吧，我先点名，点到名字的学生自我介绍一下，和大家相互认识认识。唐韵轻轻一笑，紧接着唐韵拿起花名册，按照上面的顺序开始点名。看到排行第一的名字后，唐韵把目光在教室中一扫。锁定了坐在教室后排的那一道身影，顾凡。唐韵用点名的语气喊道。话音一落，顾凡便站了起来，侃侃而谈道：“我叫顾凡，我
，想必我的名字大家也认识，我就不多做介绍了，把时间留给下一个同学。”唐韵点了点头。作为新生大会第一名的顾凡，确实没什么好介绍的。他昨天的英勇表现，大家都看在眼里。既然顾凡不想多说，那就由着他吧。徐子元，唐韵继续点名道：“大家好，我叫徐子元。”我的异能是 S 级异能，契约召唤可以和凶兽签订契约，让他成为我的召唤兽。一位销售的青年站起来说道：“我是赵婷 ，A 级异能，禁止，能在一定范围内让其他人暂时无法使用异能。”坐在最后一排的赵婷起身说道。很快，包括顾凡、徐子元、赵婷在内，特殊系一般的32位学生全部自我介绍完毕。只能说，不愧是特殊系，同学们的异能是五花八门，什么样的都有，充分让顾凡见识到了异能的多样性。赵婷，你的异能有点意思啊，居然能在一定范围内让其他人暂时无法使用异能。顾凡朝不远处的赵婷搭话道：“可惜我的异能只是 A 级，对 S 级以上的异能效果不佳，并且对等级比我高的异能者也没有效果。”赵婷摇头道：“这样啊。”顾凡若有所思道：“和元素系的多个班不同，他们特殊系只有一个班，也就是特殊系一班。这32个学生就是魔都学府新生中全部的特殊系学生了。经过这些学生的介绍。”这些特殊系的异能虽然都够奇特，但真正能威胁到自己的异能一个都没有。或许这就是昨天新生大比中进入八强的选手，除了自己之外，没有班上其他人的原因。接下来，我将和你们说一下我们学校的任务系统，请大家打开手机中的魔都学府 App。讲台上，唐韵清点鼠标，同步打开了黑板上的 PPT。黑板上的信息弹出：一阶任务，收集一阶终极凶兽赤火蚁尾巴上的赤红毒刺二十根，奖励十零十。二阶任务。收集二阶下级凶兽巨爪蟹的蟹爪四十只，奖励四十零十。三阶任务，协助军方参与剿灭凶兽的战役，要求等级三阶下级以上，功劳越大，奖励越多。奖励参与即送五百零十。四阶任务，这就是我们学校的任务系统，在上面可以发布或接取任务。任务是会划分等级的，按照异能者的等级来划分，分为一阶任务、二阶任务、三阶任务和四阶任务。不同等级的任务危险程度不同。奖励上的差异也很明显，越是高等级的任务，完成任务后的奖励越丰厚。要注意一点，你们只能接取和自己相同等级的任务。例如，你是一位二阶的异能者，那么你就只能接受二阶的任务。唐韵讲解道：“原来魔都学府 App 还有这个功能，看来除了上课以外，我们学校的课余活动也挺丰富的。”顾凡感慨道：“在这个魔都学府 App 的任务系统中，他看见了形形色色的任务，可以说是什么类型的都有，有收集凶兽材料的，有收集天才地宝的。”甚至还有协助军方的凶兽剿灭任务，也就是说，他们这些魔都学府的学生能自由地选择自己想要的任务。比起学校的统一安排，这种个性化的培养模式更加适合学生们的成长。那些家里有矿的、不缺零食的少爷千金们，大可以不接受任务，他们甚至可以自己发布任务，让其他的学生来替自己打工。而那些出身贫寒或是急缺资源的学生，也可以通过这个任务系统来获得资源，从而提升自己的实力。我现在是二阶下级，只能接受二阶任务。任务太多了，先筛选一下吧。顾凡点击手机上方的筛选，选中了二阶任务，把其他等级的任务全部筛选了出去。对于不同等级的异能者，只能接受同等级任务的这个规定，其实也很容易理解。为了学生的安全，同时也为了保证任务的顺利完成，不让跳级接受任务是十分合理的规定。至于不能接受比自己等级低的任务，这个规定多半是为了照顾低阶异能者。如果一个三阶异能者去接受二阶的任务，难免会挤压二阶异能者的生存空间。这个规定也是合理的。第六十章觉醒六眼 S S 级，在一顿讲解之后，来到了问答环节。台上导师唐韵问向学生道：“我们学校的任务功能大致就是这样，大家听明白了吗？不明白的可以举手来问我。”导师，这一点我不懂。导师，我也不懂。还有我，算我一个。学生们哐哐的冲上了讲台。有些学生是真不懂，而有相当一部分学生是假的不懂，他们就是单纯的想和美女老师亲切交流而已。任务的话，今天先不接了，毕竟还不知道以后的课程安排，也不差这一天的时间。顾凡翻了半天二阶任务的列表，最后放弃了接受任务。我去，你们也是够了！抬起头望着已经被学生包围的讲台，顾凡不禁感到十分无语。作为穿越者的顾凡，自然和这些学生们不一样，这种逆天行为他肯定是不会去做的。下午还有明天都没课。走出教室，顾凡看着手机上的课程表，自言自语道：“和一般的学府不同。”在魔都学府，并不是一整天都有课，很多时候都只有半天有课，比如上午有课，下午就没有课程，或者干脆一整天都没课。魔都学府的这种教学模式，自然是为了让学生多一点自己的时间。这些没有课程的时间
，学生们可以自行安排，修炼也好，完成任务也罢，都是可以的。毕竟异能知道是很私人化的，更多是靠学生们自己的修炼和领悟。学校的这些老师只能起到辅助的作用。对了，说好的觉醒六眼，差点给忘了。不过现在先去吃个饭，吃完饭后回宿舍觉醒六眼。由于没有吃早餐，现在时间也来到了中午。顾凡已经是饥肠辘辘，稍微绕了一下路。顾凡走进了学校食堂，在美美的吃了一顿免费的饭菜后，顾凡心满意足的回到了宿舍中，打开系统面板，宿主顾凡，等级二阶下级，异能六眼初步觉醒，灵力550技能咒力转化，石化咒法，禁停拳，黑闪，停止之力，术式顺转仓，术式反转，呵，不可使用，虚式词不可使用，拳法精通，高级，点数。175快速翻动到最下方，点击点数后方的详情。叮的一声，物品回收窗口弹了出来。觉醒六眼需要三千点数，我现在有七千颗零食，用不着全部回收，回收六千颗就够了。说罢，顾凡把六千颗零食塞进了物品回收窗口中。六千颗零食，三千点数，是否回收？新的窗口弹了出来，点击同一按钮后，点数175 3175很快，三千点数到账。系统。帮我觉醒六眼！顾凡大喊一声，六眼从初步觉醒到部分觉醒需消耗三千点数，请问宿主是否消耗三千点数将六眼部分觉醒？系统回答道：“是。”顾凡毫不犹豫地回答道：“点数三幺七五幺七五。”一口气付出全部的点数之后，一股十分恐怖的力量从顾凡的双眼中迸发，随后他的苍天之瞳变得更加深邃，就像是遥不可及的天空一样，改变了，一切都改变了。仿佛时间的流逝都变慢了一样，他从来没有像此刻一样看的是如此清晰过。叮，六眼部分觉醒成功。听见系统的提示音后，顾凡再度看向自己的系统面板。异能六眼部分觉醒，异能等级 S S 级，无下限术式停止之力，术式顺转，仓，术式反转，呵，虚式词不可使用，术式反转，呵，解锁。顾凡兴奋一笑，六眼的部分觉醒。不但把他的异能从 S 级提升到了 SS 级，还解锁了新的无下限术式术式反转。呵，不止如此，他的术式顺转仓的威力也得到了强化，停止之力的稳固程度也得到了增强。如果是现在的自己，要是再次面对叶千影的光之巨像，顾凡有自信无伤接下光之巨像的斩击。也就是说，他停止之力的适用范围从原来的三阶下级提升到了现在的三阶中级。不能再等了，赶紧去一趟极限武馆，我要好好测试一下术式反转。赫的威力，其他的技能也顺带着测试测试。顾凡当即走出宿舍。极限武馆是大夏国设立的一个专业机构，每个城市都会设立。在魔都这种大城市，更是设立多个。魔都学府自然不会例外。作为全国三大顶尖学府，他的学校内部就有专门的极限武馆。十多分钟后，顾凡来到了极限武馆的门口。很明显，魔都学府的极限武馆要比流云城的更加豪华。单论大小，就和流云城的极限武馆不是一个级别。其装饰那更是完全无法相提并论。欢迎光临，顾凡刚走进极限武馆的一楼大厅，就有身穿制服的女服务员热情地迎了上来。我需要一间三阶测试房，顾凡直截了当地说道。在魔都学府的学生手册上说过，校内的极限武馆对学生是免费开放的，请您提供一下学生证。女服务员微笑道。好的，顾凡从空间戒指中拿出学生证，把学生证交到了女服务员手中。学生证上显示。您是大一新生，您确定要选择三阶测试房？女服务员面露疑惑。这个学生明明只是大一新生，却选择了和自身实力不恰当的测试房间。没办法，二阶测试房完全不够用。女士，你也不想二阶测试房里的昂贵设备被我打坏吧？顾凡怪笑着说道。好吧，三阶测试房在三楼，请您跟我来。女服务员不再坚持，她可不敢赌，如要是顾凡真把战斗力测试机给打坏了，她必定会被狠狠的惩罚。很快。顾凡来到了三阶测试房，走进房间，关上房门，再到房间中间三阶的战斗力测试机的正前方，顾凡伸出两根手指，比作手枪状，对准了前方的战斗力测试机，术式反转，呵！顾凡指尖处出现一个正在飞速旋转的红色光点，红光开始扩散，直至照亮了整个房间。第61章，反转术式，术式反转，呵！引发的耀眼红光一瞬间填满了整个房间，然后光芒突兀的消失。好像一切都没发生过一样，失败了。顾凡有些傻眼，他信心满满释放的术式反转，居然直接失败了。可系统上明明显示已经解锁了呀，解锁了不能用，
，这是什么鬼？我知道了，是缺少反转术式。我记得怀玉篇时，五条悟第一次使用术式反转，呵，也是失败了。顾凡意识到了问题产生的原因，术式反转，呵，弹开的力量，这是通过反转术式产生的正向能量。注入到体内的无下限术式，以此形成的新术式，具体表现为以鹤为中心的排斥力，理论上的最高威力能达到正无穷，相当于超新星爆发。刚才术式反转，鹤的失败，正是因为注入到无下限术式中的正向能量出现了问题。要是自己掌握反转术式，就不会这样。所谓反转术式，是一种对咒力的高端操作。咒力是负向能量，就算能强化肉体，也无法再生肉体。所以，将负向能量相乘，负负的正。由此产生正向能量，也就是反转术式。既然已经知道了问题，那自然要去解决问题。系统如何解锁反转术式？顾凡问向系统，告知反转术式需要宿主自行领悟，也可花费五千点数强行解锁。系统的提示音响起，好坑！顾凡大呼上当，自己的术式反转解锁了，但没有完全解锁，在没有反转术式的情况下，根本就用不出来。反转术式。说起来好像很简单，但实际上的操作难得吓人。整部《咒术回战》都没多少人会这个反转术式，就连号称天才的五条悟，也是在濒死之际才成功领悟的。靠自己来自行领悟反转术式，怕是有点困难，多半要老老实实花费五千点数来解锁。也就是说，解锁术式反转，鹤的条件并不是升级六眼的三千点数，而是包含反转术式五千点数在内的足足八千点数。解锁反转术式需要五千点数吗？顾凡喃喃自语道。这个高达五千的点数，乍看一下十分吓人，但如果是解锁反转术式的话，其实并不算贵。毕竟反转术式的效果实在是太好用了，治疗能力强到吓人，哪怕是断臂也能重生，陷入濒死状态也能立马原地复活。如果把反转术式换算成蓝星的异能，怕是都比得上传说中的 S S S 级治疗系异能。更何况反转术式的正向能量还能注入到自己体内的无下限术式中，以此形成威力极大的术式反转。呵，综合来看。反转术式是自己必学的术式，优先级比提升等级还要高。要是自己有了反转术式，将从此告别医院，告别治疗系队友，立马成为最强奶爸。算了，先不想这些了。好不容易来一趟极限武馆，先把自己的能力全部测试一遍。至于五千点数也不是大事，自己实力比五科高考时强得多，去一趟荒野区一两天就能攒够。还有，也不一定要消耗点数。要是运气好，在和凶兽的厮杀中突然领悟，也并非不可能的事情。说罢。顾凡再次望向眼前的这台三阶的战斗力测试机，很快，顾凡把自己的招式测试了个遍，从普通的咒力拳开始，到包括术式顺转、仓在内的各项技能。普通的咒力拳基本没什么提升，也就正常的二阶中级的伤害水平。顾凡是二阶下级异能者，他的普通咒力拳只越了一个小等级。术式顺转仓的伤害也得到了提升，伤害水平介于三阶下级到三阶中级之间。静庭拳由于是升级版，融入了仓的力量，所以。威力比一般的术式顺转仓还要大，已经有了三阶终极的伤害水平。石化咒法明面上威力不如术式顺转仓，但要是成功暴击会产生强制伤害。顾凡目前最强的技能是最大功率的术式顺转仓，差不多能有三阶上级的伤害水平。当然还有论外的黑闪，我现在的实力，哪怕不动用黑闪，也能稳坐新生的第一位了。收起拳头，望着靶心处满是裂痕的战斗力测试机，顾凡发出感慨：说实话。顾凡对自己的实力还是不满足的，区区新生的第一位根本不能让他安心。他追求的可不是如此廉价的第一，新生中的第一位只是第一步，下一步是魔都学府的第一，再下一步就是超越导师、超越系主任、超越校长，直至成为世界最强。为此，获得点数是当务之急。目标五千点数。顾凡眼中闪过一道欲望之火，要想成为最强，反转术式一定是不可或缺的。既然自己最大功率的术式顺转仓能有三阶上级的输出水平，那么术式反转，呵，一定会更上一步，说不定能触碰到四阶的门槛。今天下午还有明天都没课，并且课程也不是必修，在一个学期内修够学分就行。马上出去一趟，就在今天去荒野区狩猎凶兽，顺带接一下任务。顾凡当即做出了决定，做任务只是顺带。说实话，二阶任务的奖励都是一些蚊子腿，聊胜于无。顾凡真正的目标是狩猎凶兽。这才是获得点数的最快方法。打开魔都学府 App， 选择凶兽材料分类。顾凡选择了三个奖励最高的任务进行接受。至于为什么是三个任务，因为同时最多只能接受三个任务。二阶任务一：收集二阶上级凶兽四臂猿的耳朵五十只，奖励150零十。二阶任务二
，收集二阶上级凶兽独角魔狼的独角三十个，奖励一百五十灵石。二阶任务三，收集二阶终极凶兽腐毒狂鼠的毒牙五十个，奖励一百灵石。接受完任务后，顾凡便走出了极限武馆，他的目的地是魔都相邻的城市天阳市，那里恰好有一处低阶荒野区，很适合现在的他前往。异能者大致分为三个大的阶位：低阶、中阶和高阶。其中，一阶、二阶和三阶被称为低阶异能者；四阶、五阶和六阶被称为中阶异能者；七阶、八阶和九阶被称为高阶异能者。和异能者的等级一样，荒野区也是分等级的，分为低阶、中阶和高阶。其中，低阶荒野区只会有一阶、二阶和三阶凶兽出没，非常适合初出茅庐的学生进行历练。第62章：低阶异能者小镇。在稍稍的准备之后，顾凡坐上了前往天阳市的列车。只要短短的一个小时，就能抵达天阳市的高铁站。天阳市，一个低阶异能者云集的城市，靠着得天独厚的低阶荒野区，吸引来了周边各大城市的高校学生和凶兽猎人。拜此所赐，这里的异能者经济发展的相当不错，灵力武器、灵力防具、各类药剂，大批和异能者相关的武器店、防具店、药品店开张。在靠近荒野区的不远处。还特地修建了一座专门为高校学生和凶兽猎人服务的低阶异能者小镇，不但售卖各种异能道具，还统一回收各种凶兽材料，并提供饮食和住宿等多种功能。当然，因为做的是低阶异能者的生意，这里只提供一阶、二阶和三阶的异能道具。下一站，低阶异能者小镇，请需要下车的旅客提前做好下车准备。列车上的广播响起，叮咚，叮咚，列车的大门缓缓开启。大量的年轻人迈着期待的步伐向前走去，他们大都是周边城市前来历练的学生，也有一些早早进入社会工作的凶兽猎人。终于到了，猎杀时刻开始。顾凡顺着人群走下了列车，心中杀戮的欲望正在高涨。虽说今天来的有些晚了，但是按照自己的预期，哪怕今天不行，明天一定能攒够五千点数，也就是说反转术是唾手可得。不光是顾凡是这样，整个高铁站的氛围皆是如此。一群怀揣梦想的年轻人义无反顾朝着荒野进发。顾凡刚走出高铁站，漫步在低阶异能者小镇中，一栋造型独特、威武霸气的建筑便吸引了顾凡的注意。凶兽狩猎协会，顾凡默念道。看到这个名字，顾凡突然想了起来：荒野区不是谁都能进的，要想进入，必须要有正式的身份。单论高校学生这个身份是不行的，因为荒野区是高危场所，死伤率极高。要是高校学生在这里出了问题，高校追究下来，他们可不敢承担这个责任。要想进入荒野区，高校学生只有一个选择，那就是去凶兽狩猎协会注册登记，签订免责协议，成为一名凶兽猎人。由于凶兽狩猎协会是全球都有的机构，只要注册登记一次就行。正式成为凶兽猎人后，全世界的凶兽狩猎协会都会承认，可以说是全球通用。成为凶兽猎人也不错。顾凡倒是没有抗拒，且不说规矩就是规矩，这个凶兽猎人的身份听起来也挺不错的，非常适合他这种以凶兽为养料的选手。说罢。顾凡走进了凶兽狩猎协会的大门。不得不说，这座低阶异能者小镇中的凶兽狩猎协会很大，里面的装修也是十分豪华。一楼大厅十分的开阔，地面是由大理石铺设而成。大厅中央吊着一个由宝石打造华丽吊灯。你好，我想注册成为一名凶兽猎人，请问我需要怎么做？顾凡走到前台，问向前台的招待员：“把身份证给我，如果是学生，需额外提供学生证，然后把这个免责协议填一下。”前台的招待员一边说着。一边把一份协议放到了前台的桌子上，递送至顾凡的面前。好的，顾凡也从空间戒指中拿出身份证和学生证，把这两个证件递交到招待员手中。魔都学府，拿到顾凡学生证的那一刻，招待员的神色变了。他看向顾凡的眼神中既有恭敬，又有一丝羡慕。魔都学府可是大夏国的三大顶尖学府，全国大部分高阶异能者都是出自三大顶尖学府之中。据说三大顶尖学府的毕业条件都要比其他学府高上一大截。不达到四阶异能者是不让毕业的，也就是说，考上魔都学府的学生，只要能顺利毕业，最低也是四阶异能者。眼前的这位帅小伙可不简单啊！协议我填写好了，这份免责协议十分的模板化。顾凡大致看了下，就填了信息，签了名字。好的，见顾凡填写好了免责协议，招待员把他收了过去，然后从一旁拿出了一个和水晶球很像的仪器，把它放在桌子上，说道：“接下来是能力测试环境。”请您把手放在这个仪器上，释放灵力。这个仪器会读取并识别您的等级。顾凡没有说话，默默把手放在这个和水晶球很像的仪器，手中释放灵力。叮，检测完毕，二阶下级。仪器传来播报声。刚上大一就有二阶下级异能者的实力，您在魔都学府也是相当优秀的那一种吧？
，招待员忍不住的夸赞道：“作为凶兽狩猎协会的接待员，他也见识过许多学生，魔都学府的学生也不是没见过。但像顾凡这种刚上大一就是二阶异能者的学生，他确实是很少见到。还好，也就那样吧。”顾凡随口敷衍道：“凶兽猎人的证件需要几分钟制作，请您稍等一下，大厅处有休息区，上面的屏幕上会有消息通知。”招待员说道：“好。”顾凡点了点头，从前台离开，在休息区找了没人的位置坐了下来。很快，几分钟过去，见到屏幕上显示出自己的名字，顾凡从椅子上站起，再次前往前台。顾凡先生，这是您的猎人证，请您查收一下。”招待员恭敬地说道。“一星猎人？”顾凡疑惑道。“我和您介绍一下吧，在我们凶兽狩猎协会，会按照实力和功绩来综合判定，把凶兽猎人分为一星、二星、三星、七星。”其中七星猎人就是明面上的最高级别，招待员业务很熟练。顾凡的这种疑惑他见过许多次。如果是寻常的猎人，他大概不会如此耐心。但面对来自魔都学府的顾凡，招待员明显热情了不少。原来如此，顾凡点了点头。在凶兽狩猎协会，刚注册的凶兽猎人为一星猎人。如果想要升级，需要达到一定的条件。比起异能者等级，狩猎凶兽的功绩占比更高。要想成为二星猎人，除了基础的二阶异能者外，还要狩猎一定数量的二阶凶兽。第63章，向荒野进发。猎人的星级越高，享有的权利越多，在社会各界的影响力也越大。一个高星猎人是各方势力都想要讨好和拉拢的。不过这些和目前的顾凡没有关系，他现在只是一个小小的一星猎人，除了能正常进出荒野区外，并无任何特权。总之，能进入荒野区就行。顾凡也没多纠结这个，提升星级这种事情，他并不是很上心，讲究的是顺其自然。能升星就升星，不能升星也就算了。走出凶兽狩猎协会，顾凡重新漫步在低阶异能者小镇中。小镇的尽头就是低阶荒野区，低阶荒野区的门口就像是旅客高峰期的景区一样，一眼望去全是人头，排的队伍也是浩浩荡荡。居然还要排队！望着眼前人山人海的人群，顾凡不禁吐槽道：“半个小时后，呼，总算是进来了。”顾凡叹了一口气。荒野区的入口是一块很大的荒地。前方的不远处有一个规模很大的森林，那里是凶兽栖息地，也是顾凡此行的目的地。现在这片荒地上汇聚了大量的猎人，他们来自于五湖四海，有的是前来历练的学生，有的是来收集凶兽材料的社会人，还有的是打算搜寻天才地宝的摸金者。他们无一例外，皆是身穿战衣，手持武器，可以说个个都是全副武装猎人，当然顾凡除外。在这一大片人群中，顾凡简直就是异类，显眼的不行。他不但没有武器，穿的也是一身休闲装，脚上穿的也不是战靴，而是普通的运动鞋。与其说顾凡是来狩猎凶兽的，不如说顾凡是跑过来旅游的。这个小兄弟是怎么回事？怎么武器都不带？他是来杀凶兽的，还是来旅游的？哈哈，这小子一看就是学生，还是那种毫无规划的学生，估计是头脑一热就跑过来了。就是这个小兄弟一看就是个新手，穿个运动鞋就跑过来了。在与凶兽的高强度战斗中，普通的运动鞋根本承受不住，一天不到就会报废。要想长时间和凶兽搏斗，必须要穿有灵力加固的战靴。顾凡再一次成为人群的焦点。为此，关于顾凡的讨论声一直就没有停过，有疑惑的，有吃瓜的，有嘲笑的，各种各样的声音都有。早知道就伪装一下了。顾凡有些头疼，太过于显眼，对自己可不是好事。明明自己只是想低调的狩猎凶兽，攒够五千点数，为何就如此的困难？还有那些疑惑的可以理解，吃瓜的也能接受。这个嘲讽的是个神鬼，嘴就这么贱。就这么喜欢嘲讽。就在顾凡吐槽着的时候，一道女性的声音传来：“喂，你还是学生吧？你这个装备是不行的。我劝你赶紧回去，准备好了再过来。”顾凡定睛一看，三男两女，一个标准的五人小队已经站在了自己的面前。发出声音的正是队伍中的一名女生。女生年纪不大，二十出头的样子。她身穿青色战衣，手中拿着一把青银细剑。她叫宋雅倩，二阶中级异能者 ，C 级风系异能。她所处的猎人小队叫清风团。和他的名字一样，包括宋雅倩在内的五人全是风系异能者。没事，问题不大。见有人朝自己搭话，顾凡心中稍显意外，随意的敷衍道：“你这。”宋雅倩先是一愣，然后眉头皱起，厉声斥责道：“同学，狩猎凶兽可不是闹着玩的，稍有不注意就会丧命。你现在这个样子和送死有什么区别？”谢谢提醒，但我真的没事。”顾凡回应道。顾凡知道，这位女生也是出自善心。不想看见自己这个新手白白丧命，这才出言提醒自己。但是自己确实用不到装备，在无下限数之下，凶兽压根就碰不到自己。战靴也是不需要的，自己的脚下同样有着无下限的力量
，在运动中自己的运动鞋不会有一丝一毫的磨损。所以，这位女生的好心不过是在给自己困扰而已。你怎么不听劝呢？见顾凡油盐不进，宋雅倩有些急了，语气急切道：“雅倩姐，你管他干嘛？他要送死，就让他去送诺。难不成你看上这个小哥哥了？”清风团中，另一位女生嬉笑道：“小萌，别乱说。”宋雅倩俏脸一红。虽说眼前这个小哥哥长得确实很帅，但他可不是见色起意，他只是单纯的不想让对方送命，只是这样而已，绝对不是喜欢上了。哈哈，我开玩笑的。朱萌嬉笑道：“雅倩，小萌，都别闹了，我们还有任务要做，没时间在这里浪费。”此时，清风团团长罗傲开口道：“好的，团长。”朱萌一口答应道：“知道了。”宋雅倩看了一眼顾凡，又看了一眼罗傲，只得无奈的答应：“小兄弟。”我是清风团团长罗傲，接下来我们还有任务，就先行告退了。最后还是提一嘴吧，雅倩说的没错，凶兽不是开玩笑的，最好做足准备再去战斗。再见了，小兄弟。临走之时，罗傲挥手说道：“倒是一群善良的人。”望着清风团的五人逐渐远去，顾凡心中感慨万千。这年头，好人可不多见。这偌大的荒野区，形形色色数万人，他们要么吃瓜，要么看自己笑话。能出言提醒的，估计也只有宋雅倩了。不过，像宋雅倩这样的人一定活得很难，会吃很多亏。温柔且正确的人总是难以生存，因为这个世界既不温柔也不正确。魔都市中心 KTV 豪华包厢，苏朝龙慵懒地靠在沙发上，左拥右抱，一手搂着一个小姑娘，口中唱着五音不全的流行歌，好听。苏少唱的真好听。听着小姑娘的恭维声，苏朝龙嘴角止不住的上扬，唱的更加鬼哭狼嚎。哐当！就在此时。豪华包厢的大门被重重推开，宋仲一脸兴奋地跑了进来。苏少，有个好消息！宋仲兴奋道。由于宋仲开门开得又快又重，直接打断了苏朝龙唱歌的兴致。他眉头一皱，冷冷道：“你的好消息最好能让我满意。”苏少，别生气，我的消息保证让你满意。你先听我。宋仲喋喋不休道：“废话少说，说重点。”苏朝龙厉声道：“好嘞，我这就说。”苏少，据我了解的最新消息。顾凡今天不在魔都学府，他踏上了前往天阳市的列车。宋仲把他知道的全盘托出。第64章，放一百个信，只管等我的好消息。就是，什么？顾凡去了天阳市？苏朝龙大吃一惊，道：“听到顾凡二字之后，苏朝龙哪里还有唱歌享受的念头？”只见苏朝龙把手一挥，开口道：“好了，你们两个出去吧。”这两个小姑娘也很懂事，听到苏朝龙话后，识相的离开了 KTV 的豪华包厢。很快，这个 KTV 的豪华包厢里。只剩下苏朝龙和宋仲两个人。宋仲，你继续说。”苏朝龙命令道。“好的，苏少，那我继续说了。”顾凡现在正在天阳市的低阶异能者小镇，同时顾凡还在校内的任务系统上截取了三个收集凶兽材料的任务。由此可见，顾凡的目标就是此地的低阶荒野区。”宋仲快速说道。“低阶异能者小镇，低阶荒野区。”哈，顾凡胆子够大的啊！刚得罪了我苏少就敢去校外溜达，是真以为我治不了他吗？苏朝龙阴冷一笑，道：“苏少，要不要派人去制止顾凡？在学校里，顾凡能称第一，但放在社会上，他也就是个弟弟。”见苏朝龙心生阴暗的想法，宋仲连忙在一旁拱火。宋仲和苏朝龙一样，早就看顾凡不爽了，不去制止顾凡，他是咽不下那口气的。安排是肯定要安排的，不过这件事不能让我家里知道。我爸这人就是胆小怕事，明明家里有实力，还老是不厌其烦的给我说，要我低调，要我不去惹是生非，简直可笑。苏朝龙面色变得不悦，他父亲的做法让他很不满意。在他看来，有实力就该高调，就该让所有人都向他低头。家里不行的话怎么办？要怎么去对付顾凡？总不能放任顾凡去快活吧？苏朝龙陷入了思索。宋仲，你有没有？正当苏朝龙问向自己的小弟时，他的脑海中突然浮现出一道身影，一个好久没联系过的名字。对了，周哥。苏朝龙大喜过望，连忙打开手机，翻看自己的通讯录。在通讯录的后半部分，看见了备注为周哥的名字。周哥名为周正明，血狼团的团长。血狼团是天阳市有名的佣兵小队。周正明是一位四阶异能者，他所创建的血狼团的入团门槛为三阶，全员都是三阶以上的异能者。如果是周哥的话，一定有办法来教训顾凡。不过也用不着把顾凡给杀了，随便废他个胳膊、大腿就行，适当给他一个教训即可。毕竟他苏少也不是什么恶魔。喂，是苏少吗？今天太阳从西边出来了，怎么突然和你周哥打电话了？电话中传来一道男性的声音：“是这样的，周哥，今天给你打电话是想请你帮个忙。”苏朝龙开口道：“有事尽管说，
，只要我能帮忙的，绝对没有二话。电话中传来周正明豪爽的声音：“是这样的，有一个叫顾凡的学生，非要和我作对。他现在天阳市的低阶异能者小镇里的低阶荒野区。周哥，你的血狼团正好在天阳市，我想请你帮忙教训教训顾凡，不用杀死，打断一条腿、一条胳膊就行。”苏朝龙气愤道：“学生？你学校的学生吗？如果是魔都学府的学生，我周哥可不敢乱动的。”电话中传来周正明谨慎的话语：“周哥，放心，顾凡只是一个普通学生，他是江北省县城里来的，没有任何背景。只要不杀死顾凡，只是教育一顿的话，魔都学府也不会多管闲事的。”苏朝龙说道：“哦，这样，这样就没问题了。这个忙我可以帮，但是……”电话中传来周正明的暗示：“周哥，放心好了，不会让你白干活的。只要事情能成，钱不是问题。”苏朝龙豪气道：“哈哈，苏少就是爽快。”电话中传来周正明的笑声，大笑之后，周正明话锋一转，说道：“不过低阶异能者小镇里的低阶荒野区会有等级限制，三阶以上的异能者不得入内。你口中的顾凡是什么实力？”周哥，顾凡的实力有点邪门，他虽然只是二阶下级异能者，可却有着三阶中级的实力。”苏朝龙提醒道：“三阶中级。”电话中，周正明思索了片刻，接着说道：“这样吧，我安排我们血狼团的精英成员出手，秋光晴，三阶上级异能者，苏少。”这样没问题吧？不能派四阶异能者去吗？顾凡这家伙有些邪门，不好对付。苏朝龙谨慎道：“苏少，我刚才也说过吧，低阶异能者小镇里的低阶荒野区会有等级限制，派不了四阶异能者。”电话中传来周正明的解释：“怎么这样？”苏朝龙气急道：“苏少，你只管放一百个心，我的这个手下不但是 A 级的雷系异能，还在三阶上级停留多年，并且有二十年以上的战斗经验，战力堪称三阶巅峰，除非是四阶强者。”一般的三阶上级异能者不会是他的对手，对付三阶中级战力的顾凡那是绰绰有余。你只管等我的好消息吧。电话中传来周正明的自信声，咔嚓，电话中断。周哥的话让苏朝龙彻底放心下来。三阶上级异能者 A 级的雷系，在三阶上级停留多年，还有二十年以上的战斗经验。雷系可是以暴力输出闻名的，在同等级的战斗中，雷系的破坏力要领先其他异能一大截。况且。周哥的这个手下在三阶上级停留多年，有二十年以上的战斗经验，其实战经验远不是顾凡这个学生能比拟的。可以说，在周哥的这个手下面前，顾凡没有一丝反抗的机会。顾凡，这下你可惨了，少一条胳膊，再少一条腿，非要和我作对是吧？这就是和我苏少作对的下场。<笑>苏朝龙发出癫狂的大笑声。第六十五章，巨木森林，天阳市低阶异能者小镇，低阶荒野区外围。顾凡正在荒野上疾驰，并随手灭杀一些视线范围的凶兽。丁，成功击杀赤火蚁，点数加六。丁，成功击杀赤爪虎，点数加十二。丁，成功击杀恶角牛，点数加八。系统的提示音时不时响起，全是一些一阶凶兽，就连二阶凶兽的影子都没见一个。一拳打死一头恶角牛后，顾凡停下了步伐，站在原地稍作休息。此时，距离顾凡进入低阶荒野区已经过了一个小时。这一个小时时间，顾凡一直都在低阶荒野区的外围晃悠。这是因为这片低阶荒野区太大，和五颗高考流云城考点的废弃小镇压根不是一个档次。这里不但凶兽稀少，并且都是一些一阶凶兽，获得点数的效率甚至比五颗高考时还要低。这一个小时的时间里，顾凡才杀了二十多头凶兽，并且全是一阶凶兽。拜此所赐，获得的点数也很少，只有163点数。根据地图上显示，这片低阶荒野区的核心区域有两个。巨木森林就是其中的一个，里面栖息的凶兽很多。顾凡打开手机中的地图，又看了一眼远方，依稀能看见巨木森林的雏形。巨木森林基本没有一阶凶兽，森林中的凶兽以二阶为主，三阶凶兽也不多见，一般只在森林深处出没。顾凡默念出地图上的提示，他正好需要找一个凶兽数量多的地方。这个巨木森林完美符合他的要求，距离也不算远，三十多公里左右，以我的平均速度，半个小时就能到。看着地图，顾凡分析道：“巨木森林。”就决定是你了。顾凡目光微凝，比对好地图上和现实的方位后，便在术士顺转，仓的加持下，如同跑车一般窜出。半个小时后，巨木森林到了，和预想中的时间一样。半个小时后，顾凡顺利的到达了目的地——巨木森林。虽说这里是危险的荒野区，不是可以随意出行的城市，但是顾凡的移动速度并未受到影响。这自然是因为顾凡有着无下限术士的防护，不但免受凶兽的侵害，还能免疫地形造成的影响。现在。出现在顾凡视线中的是一片十分诡异的森林，不说别的，这里的树木明显不是正常品种，又大又高，超过百米的不在少数。
这些巨木的树叶密密麻麻，遮挡住了阳光，让整片森林陷入一种阴森可怕的氛围中。这就是灵气复苏时代吗？顾凡不禁发出感慨，此等景象他也是第一次见到。看来，自从五百年前灵气复苏后，不但凶兽出现，人类觉醒异能，就连植物也受到了影响，变得巨大无比。巨木森林不只是树多，凶兽同样也不少。就在顾凡刚走进巨木森林没多久，一头四条手臂的猿猴状凶兽就从巨木的树枝上跳下，朝着顾凡飞扑而去。试图把顾凡给牢牢抱住，一口吞掉顾凡的整个脑袋。这是四臂猿。顾凡眼睛一扫，立马认出了这个凶兽。貌似这个四条手臂的猿猴状凶兽，便是他此行的任务目标——二阶上级凶兽四臂猿。不得不说，巨木森林里的凶兽质量比外面的荒野区高上不少。这才刚到森林外围，就有二阶上级凶兽出没。面对二阶上级凶兽，一般情况下，二阶上级异能者也只能勉强应对，由二阶上级异能者牵头。组团形成异能者小队，才能从容的进行应对。正常情况下，二阶下级异能者是不可能打过二阶上级凶兽的。可顾凡自然不是正常的二阶下级异能者，他默默开启无下限术式，装作没发现一样，任由四臂猿扑向自己。啾啾！四臂猿发出兴奋的叫声，面色变得更加狰狞。在四臂猿看来，他已经得手了，眼前这个人类马上就要成为他今天的晚餐。可是奇怪的事情发生了，四臂猿的身体诡异的停滞在半空中。无论他如何使劲，就是无法前进一步。四臂猿狰狞的表情凝固在了脸上，瞳孔止不住的开始颤抖。野兽的直觉告诉他，眼前他所袭击的这个人并不是他的猎物，而是食物链比他更高一级的恐怖存在。他才是被捕食的那个。四臂猿下意识的想要逃走，可现在的他早已是瓮中捉鳖，又怎能逃得掉呢？我记得任务上说的是耳朵，就不打头了，打掉心脏也是一样的。顾凡稍加思索，随手一拳打出，恰好打在七比三的节点处。而那个位置正好是四臂猿的心脏处，砰！四臂猿的胸膛爆开，形成了一个巨大的空洞。原本正常摆放的心脏被打得粉碎，扑通！无下限术式解除，四臂猿满眼惊恐地倒在了地上，失去了生命痕迹。叮，成功击杀四臂猿，点数加四八。系统的提示音响起，居然有四十八点数，二阶上级凶兽就是不一样。见到突然冒出的巨大数字，顾凡兴奋地大喊道：“要知道，他刚刚一直都是六点。”八点的跳数字，辛辛苦苦一小时才攒了一百六十三点数，而这一下直接一口气加了四十八点，又怎能不让顾凡兴奋呢？不对，我想起来了，在五科高考时杀一头二阶下级凶兽就有二十四点数。顾凡突然想了起来，这么一看的话，杀一头二阶上级凶兽的四十八点数也不算多，只能说是中规中矩。我现在需要五千点数，杀一头二阶上级凶兽是四十八点数，大概要杀一百多只。嗯，这个数量多也不算多。不知道杀三阶下级凶兽会有多少点数？我记得一阶上级凶兽是12点数，二阶下级凶兽是24点。如果不出意外，三阶下级凶兽也会翻倍，也就是96点数。三阶中级凶兽点数会更多，不过这也说不准。顾凡开始分析起来。其实，按照巨木森林的凶兽密度和自己猎杀凶兽的高效率，获得 5,000 点数并不算困难，大概一天之内就能完成。不过今天是没戏了，自己中午才出发的，来得太晚。现在的时间点，天色都有些暗了。自己在天黑之前必须要撤离，至少也要撤离巨木森林区域。在晚上，凶兽会更加凶猛，并且巨木森林是有三阶凶兽的，他们也会活动，不一定待在森林深处。更加重要的是，自己的无下限术式并不是被动技能，需要主动开启，并且不能长时间维持。这一点在巨木森林的危险夜晚无疑是致命的。不能冒险，一直都是顾凡的准则，还是谨慎些为妙。生命只有一条。死了就死了，在天黑之前，尽量多杀些凶兽吧。不管怎样，点数还是越多越好。思索之后，顾凡继续向前走去。第六十六章，团长，你在干什么呀？团长，天阳市低阶异能者小镇，低阶荒野区，巨木森林。一支五人的异能者小队正在朝森林外围走去，三男两女。这些人正是顾凡在荒野区门口见过的清风团。他们现在已经完成了任务，正准备返回低阶异能者小镇。感觉好安静啊。路上也没有凶兽出没，和森林内部差别真大。一位清风团成员发来感慨：“他叫王莱德，大家都叫他莱德。”“是啊，大概凶兽都在森林内部吧。”团长罗奥回应道。“不过这些已经不重要了。”王莱德笑着说道。“莱德，你心情挺好的呀。”团长罗奥意外道。“那是当然的，任务已经圆满完成了。今天大家都很努力，就我表现最差，我也要加把劲才行。”“这样吧，为了表达我的决心，回去我请大家喝酒。今晚我们不醉不休。”王莱德兴奋道：“是啊，说
，说的也是。清风团自创办开始，经历了风风雨雨，积累了许多东西，所幸没有白费。今后也是，只要我们不停下脚步，道路就会不断延伸。团长罗奥感慨道。突然，前方的路面破开，一个花朵状的狰狞怪物从地面钻出。它不但头部是诡异花朵，身躯上伸出的藤蔓形如怪手。不好，是三阶下级凶兽——怪兽花。我们快跑！宋亚千面色一白。惊恐地喊道：“宋亚倩只是一位二阶中级的风系异能者，面对三阶下级凶兽怪兽花，完全只有逃命的份。这里不是森林外围吗？为什么会有三阶凶兽怪兽花？”团长罗奥也是脸色铁青。作为清风团最高战力的他，也不过是二阶上级异能者，远不是三阶下级凶兽怪兽花的对手。砰！砰！砰！砰！砰！怪兽花伸出怪手，朝着众人如同机关枪扫射般的发射种子子弹。咔！清风团另一位男成员不幸被种子子弹射中肩膀，鲜血溅出，他也顺势倒在了地上。王莱德站在原地发愣，这突如其来的一幕让他的大脑一片空白。风盾！团长罗奥立刻冲了上去，把王莱德一把抱住，同时召唤出风盾挡在自己身前。可二阶上级的风盾又怎能挡住三阶下级的种子子弹呢？种子子弹打穿了风盾，刺入到团长罗奥的身体中，一时间鲜血飞溅。团长，你在干什么呀？团长！被团长罗奥抱住的王莱德没有受伤，他用哭腔的音调大喊道：“呃啊！”团长罗奥怒吼一声，发出无数风刃，竟硬生生把怪手花的怪手斩断，让他无法再继续发射种子子弹。什么啊！团长罗奥深吸一口气，继续说道：“我打的还蛮准的吗？”团长的身体被种子子弹打成了筛子，可哪怕伤成这样，他依旧保持着笑容。团长啊啊！王莱德神色不安，脸上满是冷汗。瞳孔在不断闪烁，口中发出的声音颤颤的，整个人都快崩溃了。莱德，你怎么发出这种声音？团长罗奥不满道。因为，因为，王莱德已经快要哭出来了。我是清风团团长罗奥，区区几颗子弹不要紧的。团长罗奥站了起来，自信一笑。怎么会？你竟然为了我这种人？王莱德流泪摇头道。保护团员是我的工作。团长罗奥挺身而出，直面三阶下级凶兽怪手花，把众人护在身后。可是。望着团长罗奥的背影，王莱德欲言又止。够了，你们快走！团长罗奥拖着残破的身躯，义无反顾地向三阶下级凶兽怪手花走去。在此刻，他终于懂了，其他的都不重要，只要不断前进就行了。只要不停下来，道路就会不断延伸。扑通！在行走几步之后，团长罗奥还是体力不支，倒在了地上。他把左手向前伸去，鲜血顺着指尖向前流淌，如同希望之花。不要停下来！团长罗奥发出了最后的声音，见到团长罗奥的惨死，宋亚倩和朱萌这两个女生捂住嘴巴，止不住的流下眼泪。王莱德和另一位男成员则是跪倒在地上大哭。就在此时，三阶下级凶兽怪手花恢复了过来，他被团长罗奥斩断的怪手重新长了出来。怪手花的花朵上绽放出一个鬼脸，同时把手中的怪手对准了清风团众人，怪手中的种子子弹蓄势待发。怎么这样？王莱德心中绝望万分，看来他还是辜负了团长的期待。他会死，他的队友也会死，也就是说，团长刚才的努力全部白费了。完了，宋亚倩心中如此想到。虽然怪手花是无法移动的植物类凶兽，但是怪手花有堪比机枪的怪手，在怪手花机关枪扫射般的种子子弹面前，他们简直是插翅难逃。没想到怪手花的再生速度如此之快，这才刚被团长斩断一分钟不到，就又重新长了出来。没办法，没人能救得了我们。宋亚倩苦涩一笑。这个时间点已经接近天黑，来往的异能者本就不多，再加上这个怪手花是三阶下级凶兽，一般的异能者根本不是对手。况且其他的异能者没有义务去救他们，比起救他们，作弊上官才是更好的选择。等他们被怪手花杀了，再去搜刮他们的遗物，顺带清理怪手花，一举两得。就在此时，一个身穿休闲服、脚穿运动鞋、两手插裤兜、嘴上笑嘻嘻的青年突兀的闪现而来。哟，好久不见。顾凡毫无防备地倚靠在怪手花的躯干上，笑着和宋雅倩打招呼。第六十七章，一招秒杀。十，宋雅倩惊呆了，就这样直勾勾地望着顾凡，一时都忘了自己身陷危险之中。眼前的这个青年，他认识，正是不久之前在荒野区入口处遇见的学生。由于这个学生完全是一副新手的样子，他还出言提醒过这个学生来着。不过，这个学生不是应该返回低阶异能者小镇才对吗？为什么会出现在如此危险的巨木森林呢？等等，现在不是想这些的时候。这个学生的背后可是三阶凶兽怪手花啊！不好，这个学生危险了！于是宋雅倩惊恐地冲着顾凡大吼道：“喂
，你赶紧逃！你身后的不是普通植物，它可是三阶凶兽怪手花，你会被它吃掉的。”雅倩姐，已经晚了。朱萌满是绝望的摇头道：“因为怪手花已经动了，它那鬼脸一样的花朵张得大大的，露出了满口的尖牙。”在朱萌那疯狂颤动的瞳孔中，倒映出一副惊恐的景象。只见怪手花把张开血盆大口的花朵向身体下部蜷缩，伸向了倚靠在其躯体上毫无防备的青年。朱萌已经可以预料到接下来会发生什么，怪手花一定会一口咬掉这个青年的脑袋，将这个青年化作一具无头的尸体。然而，这只是开始。在吞噬掉这个青年的脑袋后，怪手花会变得更加嗜血，更加残暴。这凶兽一定会疯狂的扫射种子子弹，直至把他们全部残杀殆尽。也就是说，不只是那个青年，他们也一样。在场的所有人全都会死。不要！听到朱萌的话，又看到怪手花张开血盆大口，向顾凡的脑袋咬去。宋雅倩尖叫着，绝望地闭上了眼睛。她不想去看，也不忍心去看。团长已经死了，现在又有人将要死在他的面前，这个结果他无法去接受，只能去逃避。这是何意呢？王莱德和另一个肩膀中弹的男成员，皆是满眼困惑地看着眼前的这一幕。他们搞不懂。这个青年是怎么跑过来的？也不想知道为什么。他们只知道这个青年已经完了。看这个架势，怪手花明显是要把这个青年给生吃。咔咔，怪手花发出残忍的怪笑声。对于顾凡这个送上门的美味佳肴，他当然要第一时间美美的品尝品尝。然而，奇怪的一幕发生了。怪手花惊恐的发现，无论他如何用力，他那满是尖刺的巨口就是无法把顾凡的脑袋给咬掉。明明顾凡的脑袋就在怪手花的面前，可他就是无法咬下去。有某种神秘的力量阻止了怪手花，让它的速度变得奇慢无比。这一幕恰好被朱萌看见，这是怎么做到的？朱萌瞪大了双眼，满脸的不可置信。眼前这个场景完全打破了他的认知，让他的世界观都产生了颠覆性。这可不是普通凶兽，这可是三阶下级凶兽怪手花啊！哪怕是强如团长，也在怪手花面前不堪一击。而这个青年居然完全无视了怪手花的攻击，这是三阶下级异能者。不，三阶终极异能者也无法做到的事情。这个青年到底是何方神圣？这这，王莱德和另一个肩膀中弹的男成员震惊到几乎无法言语。这是何等惊人的景象啊！这个青年居然毫发无损的站在这里。不，不对，不只是毫发无损那么简单。怪手花甚至无法靠近这个青年。无论怪手花如何撕咬，就是无法咬中这个青年。明明两者之间近在咫尺，却好像相隔一整个宇宙。听到队友的惊呼声。宋雅倩下意识地睁开眼睛，把眼前的这一幕尽收眼底。他没死。宋雅倩的眼中闪过一丝惊讶，又迅速被欣喜所替代。他本以为这个青年会被怪手花无情的屠杀，化作一具无头的尸体。毕竟怪手花是三阶下级凶兽，而这个青年一看就是个学生，身上散发的气息也很微弱，甚至还不如二阶终极异能者的自己。可是事情并没有像他所想的那样发展，这个青年简直强得不像话，那双手插兜，一动不动的样子。完全是没把三阶下级凶兽怪手花的攻击放在眼里。你一直咬不累吗？顾凡把手从兜里拿出，把两根手指往身前一放，术式顺转，苍！只见咻的一声，一个苍蓝色的球体在怪手花的头顶上出现。苍在不停的旋转，造成了极强的牵引力。地上的泥土、周围的树木，还有正处于中心的怪手花，苍就像是一个小型黑洞，其周围的所有目标全都逃不过苍的牵引力。咔咔！怪手花发出痛苦的怪叫声。他被苍从地面上连根拔起，根部被牵引力硬生生的扯断，鬼脸状的花朵被苍扭成一团。轰隆！一直旋转的苍速度到达了顶峰，恐怖的牵引力抵达到极致，轰然一下炸开。怪手花整个身体被炸毁，扭成一团的鬼脸花朵也被撕碎，一瞬间便失去了生命迹象。啊！朱萌整个人都看迷糊了，这怪手花可是三阶下级凶兽啊，怎么如此轻易的就被杀死？这岂不是说？眼前这个青年要比三阶下级凶兽还要强得多，可是这个青年明明看上去年纪比他还小，身上散发的气息也不如他，这到底是怎么回事？朱萌不明白，他真的想不明白，这就死了。王莱德和另一个肩膀中弹的男成员皆是目瞪口呆，他们怎么也想不到，在他们面前不可一世的怪手花，在这个青年面前竟是如此的不堪一击，太强了！眼前的这个青年实在是太强了。这份压倒性的差距是可以清楚的看见的，他居然这么厉害！宋雅倩怔怔的呢喃道。她想起了在荒野区入口处和他相遇的场景，那时的他正在苦口婆心的劝说他，甚至当面斥责他，说他毫无危机感。我当时在干什么呀？明明是菜鸟的他，居然对着大佬大放厥词。想到这里
，宋雅倩小脸羞得通红。第六十八章，不好，他冲我来的！叮，成功击杀怪手花，点数加九六。系统的提示音响起，猜对了，还真是九十六点数。顾凡在心底说道。和他预想的一样，三阶下级凶兽的点数是二阶上级凶兽的两倍，二阶上级凶兽的点数是四十八，自然三阶下级凶兽的点数就是九十六了。这个点数怎么说呢？有点中规中矩，不能说他少，也不能说他多。嗯，也比较合理吧。你们没事吧？收拾完怪手花，确认好点数到账后，顾凡转身问向清风团的四人：“我们没事。”可是，宋雅倩露出一抹苦笑，道：“团长死了，为了救我。”王莱德跪倒在地上，完全没有一点生还的喜悦，眼中甚至再次吸出泪水。朱萌低着头，沉默不语。啊，好痛！另一位肩膀受伤的男成员则抱着肩膀，发出痛苦的低吟声。刚才还没感觉。在脱离危险后，剧痛就一瞬间涌上来了。什么情况？这是？顾凡心中一惊，然后看见了不远处的地面上躺着一个人，一个失去生命迹象的人。这个人自己也认识，正是清风团的团长罗傲。看来我来晚了一步。见到刚刚还和自己说话的人就这样死了，顾凡有些唏嘘的说道：“不，你来的不算晚。如果不是你，我们早就被怪手花给杀了。谢谢你，谢谢你救了我们。”宋雅倩强颜欢笑道：“不用谢，举手之劳而已。”顾凡毫不在意地说道：“举手之劳。”本就沉默的朱萌更加沉默了。王莱德也是一样，就连那个肩膀受伤的男成员也停止了低吟。他们都被顾凡的话给打击到了，变得有些魂不守舍。他们无论如何也不可能战胜的怪手花，对于顾凡而言，解决起来只是举手之劳。好了，团长不是说过了吗？只要我们一直前进，前面的道路上一定有他在，我们要打起精神来。”宋雅倩朝着队友喊道：“你说的没错，我们必须要振作起来。”不能辜负团长对我们的期望。听见宋雅倩的话，跪倒王莱德唰的一下站了起来。王莱德走到肩膀受伤的男队员面前，问道：“还能走吗？不能走的话，让雅倩和小萌帮忙扶一下，团长就交给我了。我不能让他就睡在这里，我会背着他离开。我没事，还走得动。”肩膀受伤的男队员说道。王莱德把团长罗傲背在了背上，宋雅倩和朱萌收起了泪水。肩膀受伤的男队员咬着牙站在一旁。就这样，清风小队再次振作了起来。那个。接下来我还有事，就先走一步了。再见了，各位。见此，顾凡挥手向众人告别。见顾凡要走，宋雅倩这才反应过来，搞了半天，她居然连自己救命恩人的名字都不知道，连忙问道：“等等，我们还不知道你的名字？”“我叫顾凡。”顾凡没有回头的说道。“顾凡，谢谢你。”“顾凡，谢谢你救了我们。”“顾凡，如果下次还能遇见，我们会想办法报答你的恩情。”就这样，顾凡在众人的答谢声中，独自走向了远方。在与清风团的众人告别后，顾凡在巨木森林开启了杀戮模式，开始大肆猎杀视野范围内的凶兽。不过，除了刚刚遇见的怪手花外，三阶凶兽顾凡就没遇见过了，遇见的全是一些二阶凶兽。丁，成功击杀跳跳虫，点数加二十四。丁，成功击杀独角魔狼，点数加四八。丁，成功击杀腐毒狂鼠，点数加三六。丁，成功击杀四臂猿，点数加四八。系统的提示音时不时响起。独角魔狼只有一只脚，任务是要收集三十个独角，也就是要杀三十头独角魔狼。用手掰断独角魔狼尸体上的独角后，顾凡自言自语道：“他现在接取了三个任务，一个是收集二阶上级凶兽四臂猿的耳朵五十只，另一个是收集二阶中级凶兽腐毒狂鼠的毒牙五十个，最后一个便是收集二阶上级凶兽独角魔狼的独角三十个。一头四臂猿有两只耳朵，一只腐毒狂鼠的毒牙也有两个。收集五十只耳朵和收集五十个毒牙。”只用分别杀25头四臂猿和25头腐毒狂鼠，这样算起来，看似收集数量最少的独角才是最多的。收集30个独角，要杀30头独角魔狼，而其他的只要25头。天色不早了，该走了。”顾凡说道。“现在是黄昏时间，夕阳的余晖染黄了天空。要是再不走，天真的就要黑了。”打开系统面板，宿主顾凡，等级二阶下级，异能六眼部分觉醒，灵力。五百五十，技能咒力转化，石化咒法，静停拳，黑闪，停止之力，术式顺转仓，术式反转，呵，虚势词不可使用，拳法精通，高级，点数三千六百二十三，今天收获不错，直接涨了三千多点数，明天来早一点，争取打满一万点数回学校。顾凡心情不错的说道。就这样，沐浴在夕阳的余晖中，顾凡踏步而行，走出巨木森林。顾凡独自漫步在荒野区的荒野之上，这个时间点，其他的异能者早就收工回酒馆喝酒去了，所以
，路上基本上看不见一个行人。可是，异样的事情发生了。顾凡依稀看见，远处的荒野上有一个中年男人，手持大刀，正朝着相反的方向朝荒野区深处进发。要知道，马上就要天黑了，这个时间点去荒野区深处狩猎，压根就不正常。这么晚了，他这是要去干嘛？去狩猎凶兽？不过，这也不关我的事，他爱怎样怎样，我还是早点回去睡大觉好了。顾凡虽然很意外。但也没有太在意，他不是那种喜欢多管闲事的人。渐渐的，这个中年男人距离顾凡越来越近，以至于顾凡能看清他的样貌。中年男子身高大概180脸上有一道伤疤，面色不是很和善。他穿着白色短袖，外露出的胳膊上明显能看见肌肉，手里拿着一把危险气息外溢的大刀，一看就不是凡品。突然，顾凡看见这个中年男子冲着自己笑了一下，心脏咕咚一下跳了起来，话语脱口出：“不好，他是冲我来的。”第六十九章，杀了你才叫有意思。见到这个刀疤脸的中年男人冲着自己笑，顾凡不只是心脏狂跳，后背处也是直冒冷汗。顾凡在心中快速分析，看不透修为，但他身上散发的灵力要比开启爆裂模式的徐强还要夸张。不出意外，他是一位三阶上级异能者，这种等级的异能者不是现在的我可以对付的。哔哩哔哩，突然，这个刀疤脸的中年男人身上开始跳动电光，他身形猛然一动，如同一只朝着猎物飞扑而去的猎豹。雷系异能者，顾凡心中大惊。这个刀疤脸的中年男人速度快得可怕，比开启爆裂模式的徐强还要更快。要不是自己有着部分觉醒的六眼，还真看不清这个刀疤脸的中年男人的动作。你就是顾凡吧？刀疤脸的中年男人在距离顾凡几个身位的地方停下，把手中的大刀扛在肩膀上，露出一口皎洁的白牙。没有错，这个刀疤脸的中年男人就是周哥周正明派来的打手——血狼团精英成员。三阶上级雷系异能者秋光晴，你怎么知道我的名字？我们从来就没见过吧？顾凡强忍住惧意，开口问道：“我很早就知道你的名字了，不过这不重要，重要的是接下来会发生的事情。明明是下班时间，却让我大老远的跑一趟，你说我要怎么收拾你呢？”秋光晴面色狰狞的说道：“很早就知道了，这是什么意思？”顾凡听着秋光晴的话语，有些没有搞懂，自己压根就不认识他，他又是怎么知道自己的名字的？还是早就知道了的那种。不过，顾凡没有太过在意，转而继续问道：“你是谁？我和你貌似无冤无仇吧？我和你是无冤无仇，但是有人对你有仇，要怪就怪你得罪了不该得罪的人。至于我是谁，我就大发慈悲的告诉你：血狼团精英成员，三阶上级雷系异能者秋光晴。”秋光晴不甚在意的说道：“我貌似也没得罪人吧？等等，好像还真有，貌似叫苏少来着。当时他好像对我放了不少狠话。”听见秋光晴的话后，顾凡思索了起来。一顿分析后，顾凡发现自己得罪过的，还能让人来教训自己的，只有那个苏氏集团少爷苏朝龙，除他以外也没有别人了。是苏氏集团的苏朝龙派你来的吗？顾凡问道。苏氏集团的苏朝龙，秋光晴露出疑惑的表情，然后轻轻摇头道：“不认识，不过也可能是他吧，是他委托了周哥，周哥又委托了我。再和你解释下吧，周哥是我们血狼团的团长。”秋光晴贴心的补充道：“你们团长是怎么委托你的？”把我杀了，拿我的人头回去交差。顾凡继续问道：“不不不，周哥特地吩咐过我，让我下手悠着点，别把人整死了，废掉一条胳膊，打断一条腿就行。”秋光晴一边摇头一边说道：“不过我仔细一想，只是这样的话也太没意思了，还是把你杀了，事情才会变得有意思。”说到这里，秋光晴再次露出皎洁的笑容。听见秋光晴的话，顾凡感到一阵无语，弯弯绕绕半天，到头来还不是要杀掉自己？这下子可棘手了。现在自己手上只有 3,623 点数，灵石也只有 1,000 颗，哪怕把空间戒指中的东西都扔了，把空间戒指回收掉，兑换成500点数，这些加起来的点数还是不到 5,000 兑换不了反转术式，兑换不了反转术式，也就用不了术式反转。呵，要是没有术式反转，呵，凭借现在的自己，很难战胜三阶上级异能者的秋光晴，提升等级也是行不通的。现在等级后面的升级仍是按钮灰色的，还在冷却，提升不了等级。你不听你们团长的命令吗？顾凡不抱期望地问道。循规蹈矩有什么意思？我可是很想知道，像你这样的天才被杀，魔都学府会作何反应？是当无事发生，还是对此疯狂报复呢？秋光晴露出兴奋的神色。这样做对你有什么好处？顾凡问道。不需要好处。如果所有事情都需要好处才去做，这样和奴隶又有什么区别？真正的快乐是不计代价的，是出自内心的。想做什么就做什么。也就是说，我们是自由的。秋光晴摆出一副你完全不懂的架势，说道：“你简直是疯了。”
。听见邱光琴的这番言论，顾凡想起了捣蛋鬼，这货很有成为捣蛋鬼成员的潜质。多谢夸奖，邱光琴露出病态般的笑容。顾凡，你还不知道吧？你在我们捣蛋鬼内部可是相当有知名度，毕竟你的身姿实在是太迷人了。不过是一阶上阶异能者，居然连续跨越两个大等级。完美的杀死了我们捣蛋鬼的初级成员，三阶下级异能者的徐强。顾凡，你现在已经是二阶下级异能者了吧？我很想知道，现在的你是否还能创造和当时一样的奇迹？说罢，邱光琴嘴角一扬，身形一动，大刀带电的向顾凡砍去。听见这话，顾凡心中一惊。邱光琴这番话的信息量很大，看来邱光琴不是很有成为捣蛋鬼成员的潜质。邱光琴分明就是捣蛋鬼的成员。不止如此，自己还被捣蛋鬼给盯上了。看来。当时的刘云成果然还有捣蛋鬼的其他成员，不过以上这些都不是重点，重点是邱光琴动了，正提刀朝着自己砍来。光凭自己的目前无下限术士，根本挡不住邱光琴的攻击。速度上自己也不占优势，哪怕有着术士顺转仓的加持，还是很难跑过身为三阶上级雷系异能者的邱光琴，只能硬着头皮上了。术士顺转仓，顾凡一咬牙，发动了术士顺转仓，在速度提升的情况下，朝着侧边翻滚。勉强避开了邱光琴的大刀，轰！邱光琴带电的大刀重重的砍在地面上，发出爆炸般的轰鸣声。一时间飞沙走石，空气中满是被溅起的烟尘。第七十章加点，狂飙的灵力，好恐怖的威力！勉强躲开攻击的顾凡心惊不已。他看得出来，邱光琴的这个攻击只是附带雷电异能的普通攻击，并不是技能。这招威力的强大离不开邱光琴自身的恐怖实力，同样也离不开这把大刀对威力的加持。这把大刀不是普通的刀，这是三阶的灵力武器，其对秋光琴的增幅无疑是巨大的。秋光琴不是技能的普通攻击就有如此威力，要是动用技能，目前的自己怕是会被一招秒杀。顾凡不敢犹豫，连忙呼唤系统，打开了自己的系统面板。宿主，顾凡，等级二阶下级，异能六眼部分觉醒，灵力550技能咒力转化，石化咒法，禁停拳，黑闪，停止之力。术士顺转仓，术士反转，呵，虚势词不可使用，拳法精通，高级。点数 3,623 自己积攒的点数必须要用了。虽说不够兑换反转术士，不能用来升级，但提升灵力同样能提高自己的各项属性。现在可是生死攸关的时期，没有功夫考虑了，先把眼前的困境撑过，才能考虑以后的事情。系统，帮我加点，消耗 3,000 点数加到灵力上。话音刚落。一道无法形容的力量在顾凡的体内爆发，让他的灵力疯狂的暴涨。灵力 550150， 点数与灵力的兑换比例为5比一，也就是5点数换一灵力。在 3,000 点数的消耗下，顾凡的灵力暴涨足足提高了600点，翻倍都不止。由于灵力从550暴涨到 1,150 所带来的全属性提升也是非常可观的，其实力肉眼可见的提升了一大截。现在顾凡身上的气息甚至不弱于二阶终极异能者。所带来的提升都和直接升级差不了多少。部分觉醒的六眼让我的无下限术士更加稳固，灵力的暴涨同样也是如此。现在的我虽然只是二阶下级异能者，但是挡住三阶上级异能者的攻击问题不大，技能攻击暂且不论，至少能免疫普通攻击。刚才我必须要躲避的带电雷刀，现在应该能够无伤接下，也就是说我的容错率大幅的提升了。灵力提升后，顾凡的底气大了不少，他在心中分析道：“现在是黄昏时分，天色很是反常。”明明距离夜晚越来越近，天色却是越来越亮。金色的光辉透过云朵挥洒而下，照耀在荒野区的大地之上。就在此时，清风团的众人从远处走来，恰好路过此处。由于王莱德背着团长罗奥，另一位男成员肩膀受伤，真正能够战斗的只有宋雅倩和朱萌两个女生。所以，清风团的返程速度很慢，要比在巨木森林狩猎凶兽许久的顾凡还要慢。小心，前方有情况！宋雅倩站在队伍的最前排。他率先发现了前方的异样，虽说这一片区域是植被稀少的荒野，但前方的烟尘明显就不正常。于是，宋雅倩把清风团的众人拦了下来。现在的清风团一死一伤，必须要小心谨慎才行。渐渐的，烟尘散去，有两个人影出现在宋雅倩的视线中。这个人是顾凡。宋雅倩仔细一看，前方两人中的其中一个，居然是他们的救命恩人顾凡，当场惊叫出声道：“什么？是顾凡吗？”王莱德也是十分惊讶。他怎么也没想到，他们居然会在这个时间、这个地点再一次见到顾凡。另一个人是谁？你们有认识的吗？宋雅倩问向清风团的众人。这个人我见过一次，好像是血狼团的精英成员邱光琴，是一位三阶上级的雷系异能者。肩膀受伤的男成员说道。
。什么？血狼团？血狼团的人怎么会出现在这里？宋雅倩大惊失色道。血狼团的名字他听说过，这是一个在天阳市赫赫有名的佣兵小队，团长是一位四阶异能者，并且全员都是三阶以上的异能者，和他们清风团完全不是一个层次的。邱光晴，三阶上级异能者，这么厉害的人物为什么会出现在这里？王莱德也很是吃惊。这片低阶荒野区以一阶和二阶凶兽为主，三阶凶兽没有多少，就算有，也很少有三阶上级凶兽。作为三阶上级异能者的邱光晴，应该看不上这个低阶荒野区才对。烟尘散去，顾凡和邱光晴的身影重现，两人在相隔数米的范围内相视而立，金色的光辉倾洒在两人身上，让现场的氛围更加微妙。速度不错嘛，居然能躲开我的攻击。可是这样呢？这样又如何？邱光晴突然抱起，手臂上闪电游离，手起刀落。一气呵成，这一招是横扫攻击，如果能成功命中，邱光晴有自信把顾凡给拦腰斩断。见邱光晴的雷刀袭来，顾凡右拳紧握，身形略微弯曲，咒力燃烧的铁拳蓄势待发。他要和邱光晴以硬碰硬。如果是几分钟前的顾凡，自然不敢这么做。但在灵力暴涨的现在，他有与邱光晴硬碰硬的底气。禁停拳，沉寂瞬间，顾凡的身体犹如离弦之箭，猛冲而出，拳头与邱光晴的雷刀正面相撞。情况有些不对劲，顾凡，他好像在和邱光晴战斗。朱萌的脸色变得十分奇怪，他用很不确定的口吻说道：“你说什么？顾凡在和三阶上级异能者战斗？”宋雅倩顿时就急了，连忙朝着远方望去，恰好看见顾凡的拳头与邱光晴的雷刀相撞的场面。笨蛋！宋雅倩急得跺脚，她怎么也没想到，顾凡竟然选择和三阶异能者的邱光晴硬碰硬。顾凡的强大，他见识过，一招就秒杀了三阶下级凶兽怪兽花。可是三阶下级和三阶上级是不一样的，虽然三阶下级和三阶上级同样位于三阶，但是这二者之间的实力差距完全是天差地别。所以，哪怕顾凡有着一击秒杀三阶下级凶兽的实力，宋雅倩也不认为顾凡能战胜三阶上级的邱光晴。这下可完蛋了。王莱德苦涩一笑，在他看来，顾凡之所以和邱光晴硬碰硬，完全是被迫的。邱光晴的雷刀太快了，快的他们根本就看不清，一眨眼的功夫就与顾凡的拳头对上了。顾凡应该是躲避不及，这才出此下策，以拳对刀。毫无疑问，顾凡会败下阵来。第七十一章，你真以为我看不见？见顾凡挥拳与自己的雷刀对峙，邱光晴眼中闪过一丝惊讶。不对劲，邱光晴如此想到，因为就在不久前的刚才，顾凡对面他的雷刀时，也只能选择仓皇的躲避。这才过了一分钟不到，顾凡居然放弃了躲避，而是选择挥拳迎接自己的雷刀。邱光晴很清楚，顾凡这小子可不傻。恰恰相反，顾凡这小子很聪明，绝对不会去做他没有把握的事情。也就是说，顾凡有把握接下这一刀吗？短暂的思索后，邱光晴得出结论。邱光晴嘴角再次上扬，挥刀的速度再次快了一分。他倒要看看顾凡将要如何应对。轰隆，轰隆，轰隆，刀与拳发生剧烈的碰撞，伴随着三道惊雷炸响般的轰鸣，剧烈的气浪自两人碰撞之处，朝着周围如海啸般的扩散开来。短暂的相撞之后。两人的身形纷纷不受控制的向后退去，顾凡后退了三步，而邱光晴则后退了五步。看来这场交锋，顾凡更胜一筹。望着眼前的惊人一幕，清风团的众人全部变得寂静。片刻之后，一双双就像是看怪物一样的目光，全部投射到远处的顾凡身上。这，我没有看错吧？是顾凡占据了上风。宋雅倩眼瞳骤缩，忍不住长长的吸了一口凉气。可以预见，顾凡在她心中的神秘感再次上升了几分。什么？是顾凡占上风，这怎么可能？邱光晴可是三阶上级异能者啊！王莱德不可置信的咆哮道：“说实话，刚才的战斗他并没有看清楚，以他目前的实力也难以看清楚。虽然不知道刚才发生了什么，但是邱光晴后退的步数要比顾凡多，这是他亲眼看见的事实。要知道，邱光晴可是三阶上级异能者，还是以暴力输出闻名的雷系，能在正面对战中击退邱光晴，这个顾凡的实力到底可怕到何种地步？小子！”你做了什么？平稳住身形后，邱光晴面带笑意地问道。自这次交手之后，邱光晴明显感受到顾凡身上气息的变化，和过去完全不可同日而语。这一拳的威力同样也是强的可怕，居然隐隐超过了身为三阶上级异能者的自己。而这样的巨变，只发生在这短短的一分钟不到。和你说了，你也不理解。顾凡说道。这句话，顾凡可没有说错，总不能说他有系统，可以直接修改数据吧？是吗？邱光晴森然一笑，露出一口白牙，身形如飞扑而来的猛兽，再次挥刀砍来。暴雷刀！邱光晴这次不再留手
，直接使用技能，霎时间，暴走的雷电在大刀上疯狂游走，不时跳动的电光闪跳在地面上，把地面轰击的焦黑。这一刀如何？秋光琴高举雷霆大刀，朝着顾凡劈头盖脸的砍下。恐怖！顾凡轻念道：“技能就是技能，和单纯的异能外放完全不一样。这一招的威力远远不是刚才的攻击可以比拟的。如果自己被这暴雷刀直接命中，哪怕是灵力暴涨的现在。”自己的无下限术式也会被一刀中断，但是也并非不可战胜。自己不但有无下限术式，还有术式顺转。苍，在术式顺转，苍的可怕牵引力下，秋光琴根本无法接近自己。术式顺转，苍，顾凡把手一抬，一个蓝色的球体在秋光琴身后轰然出现。在秋光琴震惊的眼神中，苍的牵引力一下子爆发，把秋光琴的身形强行拉开，在地面上拉出了一条三十米长的长痕。你的攻击确实很强。但是碰不到我，攻击再强也没有意义。顾凡走了过来，对着满眼震惊的秋光琴说道：“有意思，真是太有意思了！你小子有一套的啊！”稳住身形，秋光琴大笑道：“说实话，顾凡现在的表现大大超出了秋光琴的预料。顾凡不过是一个二阶下级异能者，居然能和三阶上级异能者的自己打得有来有回，简直是不可思议！小子，你说我碰不到你，你是不是太自信了？在我全速的情况下，你能看得清吗？”三千雷动，电流爆闪而过，在秋光琴身体上疯狂跳跃，脚步一踩，地面爆开，秋光琴动了，速度快的可怕，快到只能看见残影。好快，快到六眼也只能勉强看清，这到底是什么身法？顾凡的额头上流出冷汗，他看见秋光琴的身影在他的周围不断闪现，时而在闪到灌木旁，时而跳跃到树上，时而在荒野上疾驰。逐渐，秋光琴的速度达到了顶峰，他从一旁的灌木上闪出，如同炮弹一般。贴着地面疾驰，死吧，顾凡！雷光刺，在疾驰中，秋光琴把雷刀收了起来，切换为一把匕首，并把匕首反握，以无与伦比的速度刺向顾凡脖子。没错，秋光琴不只是精通刀法，他精通各种武器，匕首自然也不在话下。至于为什么切换成匕首，那当然是匕首和刺杀比较契合。这把匕首也不是凡品，同样是三阶灵力武器。术士顺转，苍！顾凡低着头，侧着身体。只是把手往前方一伸，轰隆，如洪流一般的牵引力爆发。顾凡身前的地面被无情的撕裂，泥土翻飞，本就不多的灌木被连根拔起。原欲刺向顾凡的秋光琴被直接拉扯而动，其身体如断了线的风筝一样倒飞而去。你真以为我看不见你？此时，顾凡猛然抬头，眼神凌厉的看向秋光琴。在秋光琴在自己周围高速移动时，自己一直都在蓄力。术士的顺发和蓄力是两个概念。现在自己的这发术式顺转苍几乎是最大功率，其威力远不是刚刚顺发的术式顺转苍可以比拟的。就算秋光琴身为三阶上级异能者，也不可能挡得住。他不但会攻击中断，身体也会在恐怖的牵引力下受到不小的损伤。怎么会？我的三千雷动可是 S 级身法技能，这小子怎么看见的？秋光琴心中大惊，在三千雷动下，自己的速度可是堪比四阶异能者的呀。顾凡一个小小的二阶下级异能者，他到底是怎么看见的？还有。这股把自己拉开的怪力到底是怎么回事？比刚才还要强得多，让自己根本无法抵抗，只能被迫在空中飞舞，根本就停不下来。第七十二章：濒死反转术士。我的天，到底发生了什么？朱萌睁大眼睛，试图看清前方的战斗，却是什么也看不见。哪怕是拼尽全力，也只能依稀看见站在原地一动不动的顾凡和顾凡周围不断闪烁的一道道残影。别看了，看不清的，这种级别的战斗，不是我们这些菜鸡能够看清的。王莱德叹息道：“哎，顾凡又危险了。”宋雅倩也在叹气。没办法，秋光琴怎么说也是三阶上级异能者，要是他全力战斗，顾凡又哪有胜利的希望呢？王莱德止不住的摇头。不，等等，有人飞出去了。现场只有顾凡和秋光琴两个人。顾凡现在还站在原地，那么飞出去的是，飞出去的人是秋光琴。朱萌不可置信的咆哮道：“什么？顾凡又赢了？”听见朱萌的话，宋雅倩大吃一惊。连忙仔细向前看去，恰好看见秋光琴在空中飞舞的场面。顾凡，我就知道你可以的！宋雅倩大喜过望，兴奋的欢呼，恨不得直接跳起来。这打脸来的也太快了吧！我前一秒刚说顾凡不行，下一秒顾凡就用实际行动把我啪啪打脸。王莱德感慨不已，看来顾凡不是他们这些凡人可以评价的，他们这些凡人还是老老实实看戏得了，就别评价了。轰，轰，轰，轰，轰！由于是接近满功率的术士顺转苍，秋光琴飞出了老远，一路跌跌撞撞，不知道有多少岩石、灌木和树木被他摧毁。
。秋光晴摔了个狗吃屎，脸部与荒地的泥土亲密接触，全身就像是散架了一样，一时甚至爬不起来。真是怪物！秋光晴挣扎着站了起来，扶着自己摇摇欲坠的身体，把口中带血的泥土吐出。顾凡再一次超越了他的想象，这种级别的攻击已经有三阶上级水平了。要不是自己带着三阶灵力防具，吃上这一招，自己肯定是起不来了。还好骨头还没有断。邱光琴把匕首收了起来，把双手放在身后，开始做运动员的热身运动。他要通过这个方法，快速的把自己的身体恢复到正常水平。果然，这一招还是解决不了你。三阶上级异能者就是不一样。此时，顾凡低着头，双手插兜的走了过来，啪啪啪啪啪啪啪。邱光琴发出一阵鼓掌声：“小子，干得漂亮！”要是换做一般的三级上级异能者，大概吃下这一招就败下阵了吧？可惜你遇见了我，三千雷动，秋光晴的身影再次消失，只留下他的声音在荒野中回荡。不是都说了吗？我能看见你，你的这种靠速度取胜的战术对我无效。顾凡提醒道。那可不见得。秋光晴的声音再次传来。秋光晴的速度快得可怕，他把周围的岩石、树木、灌木当做了跳板，来回闪现，速度越来越快。甚至快得看不见残影，你以为来回跳我就打不到你？术士顺转，最大功率，苍！顾凡动了，他低着脑袋，用手环绕身体一圈，双手如打太极一般的舞动，一个苍蓝色的球体汇聚成型，呼呼呼，汹涌的牵引力爆发，形成猛烈的飓风，以顾凡为中心，把方圆五十米范围的所有目标全部吞噬。顾凡把手一举，轻轻一握，轰隆，汹涌的气浪散开。飓风造成的烟尘也随之吹散。当烟尘散去之时，泥土、岩石、灌木、树木，这些通通都被毁灭殆尽。除了顾凡的脚下，周围五十米的范围变成了一个巨型陨石坑。人不在，没有打中。顾凡很是意外道。就在此时，天空中出现了许多由雷电形成的小鸟，足足有一千只以上。它们分别以不同的方位朝着顾凡冲去。不好，雷电小鸟太多了，我现在的无下限术士根本承受不住。顾凡暗叫不妙，这雷电小鸟不是普通的小鸟，每一只都有三阶上级的破坏力，几十只、几百只或许能顶住，但这可是一千只，要是他们全部撞上自己，自己必定会当场惨死。术士顺转，苍！顾凡一边开启无下限术士，一边用术士顺转苍提供的加速来躲避攻击。渐渐的，这一千只雷电小鸟全被顾凡默默化解。最后一只，抵挡下最后一只雷电小鸟后，顾凡下意识的松了一口气。不好！突然，顾凡意识到了不对劲。就在刚才为止，秋光晴一直都没出现过。就在此时，一股突如其来的信息被顾凡的六眼捕捉，让他下意识的回头，同时侧脸上流出冷汗。只见秋光晴神不知鬼不觉的出现在自己身后，手中的匕首冒出雷光，以无与伦比的速度向自己刺来。顾凡，你很敏锐，没想到我三千雷动的速度你都能看清，但你还是懈怠了，执着于化解眼前的危机，却忽视了真正危险的东西。听听。顾凡的无下限术士被秋光晴的匕首无情冲破，在顾凡满是惊讶的眼神中，秋光晴将匕首狠狠刺进了顾凡的脖子，咔，噗，脖子处鲜血飞溅，顾凡的嘴角也同样流出鲜血。嗯、呃，可可，顾凡强忍剧痛，试图用手握住匕首，阻止匕首继续深入，可秋光晴压根不给顾凡机会，他露出一口白牙，把匕首向下一拉，顺着顾凡的脖子一路下滑，直至把顾凡开肠破肚，咔。噗，鲜血如同喷泉般挥洒，透过伤口可以清晰看见顾凡的肋骨和内脏。咔，咔，咔，咔！秋光晴的动作行云流水，在把匕首拿出的同时，对着顾凡的大腿连出四刀。大腿受伤的顾凡无法站稳，身体向后仰倒，在倒下的那一刹那，抬手用苍去攻击秋光晴。可是秋光晴的动作太快，他一个侧身躲开攻击，同时身体如同陀螺一般旋转，一脚把顾凡给绊倒。在顾凡倒地的那一瞬间，秋光晴猛然向前，抬起匕首，狠狠刺入到顾凡的脖子上，把顾凡一把按倒在地面上。轰隆，大地裂开，顾凡一动不动地倒在地上，他全身是血，瞳孔散开，俨然没了生命的气息。总算是找回了些许状态吧。秋光晴随手甩掉匕首上的鲜血，再次露出他那一口的白牙。第七十三章，喂，我还没死呢。荒野的另一边。清风团的众人正目不转睛地看着前方荒野上不断变化的战局。说实话，刚才的战斗，宋雅倩根本就没看清，只知道秋光晴快如闪电地在荒野上穿梭，而顾凡为了把四处乱窜的秋光晴逼退，引发了可怕的飓风，毁灭了其周遭的一切。
。可还没等宋雅倩为顾凡强大的实力感到欢呼，邱光琴那恐怖的雷系招式立马浇灭了他的热情。这个雷系技能他恰好听说过，极电千鸟 S 级技能能同时召唤出一千只雷电小鸟，全方位无死角的攻击敌人，是一种极其可怕的雷系技能。正当宋雅倩再次为顾凡感到担心的时候，顾凡又一次超出了他的预料，成功化解了这个危机。看到这一幕，宋雅倩重燃希望，心中想到：如果是顾凡的话，说不定可以战胜秋光晴。毕竟，顾凡死了。正当宋雅倩如此想的时候，来自王莱德的惊呼声让他简直不敢相信自己的耳朵。宋雅倩赶紧收起思绪，将目光移回战场。顾凡，望着顾凡倒在血泊之中，宋雅倩显得十分茫然，发出的声音若如虫鸣。一旁的王莱德比宋雅倩好不了多少，他同样是一副目光呆滞的样子。这一幕发生的太快，快到王莱德根本来不及反应。他怎么也没有想到，刚刚还占据优势的顾凡就这样被秋光晴给杀了。不好，秋光晴过来了，是朝我们这边来的。他的目标是我们。突然，朱萌发出急切的呼喊声：“什么？秋光晴过来了？为什么？我们和他没仇吧？”听见朱萌急切的声音，王莱德和另一位肩膀受伤的男成员纷纷回过神来。又急又不敢相信的说道：“我怎么知道？总之，他已经过来了。以他的速度，我们根本就逃不了。”朱萌的瞳孔在剧烈的颤抖，在他的视线里，每过一秒，秋光晴的身影就突兀的向前迈进一大段的距离。按照这个速度下去，不出五秒，秋光晴就会出现在他们的面前。小虫子们一直在这里看戏，真当我注意不到你们吗？就在此时，一道黑影闪过，秋光晴突兀的出现在清风团众人的面前。值得一提的是，秋光晴把匕首收了回去，换成了曾经的大刀，并把大刀扛在肩膀上。秋光晴特意跑过来，自然是为了灭口，放这几个小虫子回去可能会产生事端，还是杀了比较省心。当然，还有另一个不可忽视的原因，顾凡一个人太孤独了，需要找几个人去陪陪他。这几个人貌似和顾凡认识，让他们去陪陪顾凡，不挺好的吗？见到秋光晴过来了，清风团的众人如临大敌，满头大汗，手持武器的手止不住的颤抖。喂，喂。你们这是什么反应？不会是想和我战斗吧？你们刚才也看见了，强如顾凡也死在了我的手上。我劝你们这些小虫子，还是省点力气，乖乖受死就行了。”秋光晴嘲讽道。“喂，我还没死呢。”就在此时，一道不可能出现的声音传入到了秋光晴耳中。秋光晴大惊失色，哪里还顾得上面前清风团的众人，连忙转身向后方看去。现在天色变得更亮，阳光透过云层，不只是刺眼，视线也变得很差。秋光晴皱起眉头，下意识用手遮挡阳光。他那模糊的视线中出现了一道不可能站起来的身影，是顾凡。顾凡重新站了起来。原来刚才没有听错，这道声音就是本该死去的顾凡发出来的。他不只是站起来了，还走了过来。真的假的？秋光晴很是恍惚，说话的语气很轻，充满了不确定性。可太真了，活蹦乱跳呢。现在的顾凡多了一份本不该有的疯狂，极其兴奋的大喊道：“这怎么可能？”秋光晴先是一惊，然后近乎咆哮的说道：“我当佣兵二十多年，见过的死人可太多了，亲手杀过的人也不在少数。死人是什么特征，我可太清楚了。刚才的你毫无疑问已经死了才对。作为二十多年作战经验的佣兵，秋光晴不可能犯如此低级的错误。他是确认顾凡死透了，才没有继续补刀的。没有呼吸，没有心跳，表情僵硬，瞳孔溃散，这些死者的特征全部出现在了顾凡的身上，这是不可能伪装的。不不不，虽说你当佣兵当了二十多年。”常识还是有些不够啊，还不如一些聪明的小学生。你知道脑死亡的概念吗？我刚才虽然呼吸停止，心脏停跳，瞳孔放大，但我的大脑并没有死亡。也就是说，我其实并没有死，只是濒死而已。这样你总该理解了吧？顾凡贴心的解释道。就在被秋光晴的匕首贯穿脖子的时候，自己就放弃了一切，全身心的投入到反转术式上面。系统说过，要想获得反转术式，有两种方法，一种是要靠自己自行领悟。另一种则是花费五千点数强行解锁，自己现在点数不够，只能靠自己来领悟了。咒力是负向能量，就算能强化肉体，也无法再生肉体，所以将负向能量相乘，负负的正，由此产生正向能量，也就是反转术式。说的简单，可实际上很难掌握。但是自己还是成功了，在临死之际掌握了咒力的核心，在反转术式的治疗下，自己身上的伤口迅速愈合，很快就从濒死状态中恢复。现在自己虽然是衣装破烂，满身血迹，但身上的伤口全部愈合，完全是生龙活虎。就算你说的是对的，你的大脑没有立刻死亡，但是在身体机能的丧失下，你的大脑也活不了多久。”秋光晴咆哮道，“这一点你倒是没有说错，但我和普通人可不一样，我有修复肉体的能力。你失败的原因
就是没有把我的头砍下来，已经没有用匕首刺穿我的脑袋。”顾凡用癫狂的神色说道：“失败的原因，战斗才刚要开始吧？”邱光琴把肩膀上的刀拿下，摆好战斗姿势，满是自信的说道：“通过和顾凡的这一番对话，邱光琴大概知道了是什么情况。顾凡这小子有着极强的肉体恢复能力，只要不把他彻底杀死。”一段时间后，他就会满血复活。不过这也没什么大不了的。这次顾凡是复活了，再把顾凡杀一次不就行了？这一次他可不会再给顾凡任何机会。第七十四章，术士反转。呵，顾凡复活了。宋亚千瞪大了眼睛，满脸的不可置信。他刚才可是亲眼看见顾凡倒下的，那么严重的伤，那么大的出血量，换做一般人早就死的不能再死了。可是现在顾凡不但站了起来，身上的伤口貌似也愈合了，完全不能想象。如此生龙活虎的顾凡，前一分钟不到，正瞳孔溃散的倒在血泊之中。这，这也行？王莱德震惊到不能自已。死而复生这种事情，就算是九阶治疗系异能者也不可能做到。这是只有传说中的神明才能做到的神迹。王莱德怎么也想不通顾凡是如何站起来的，并且身上的伤口好像也愈合了。难道是受到了神明的祝福？王莱德想不通，怎么也想不通。就算顾凡复活了，又如何？还不是要被秋光琴杀掉？在秋光琴杀掉顾凡后，下一个目标就是我们，我们全都得死。”朱萌悲观的说道。“这倒也是。”听见朱萌的话，王莱德无奈的叹了口气。既然秋光琴能杀掉顾凡第一次，自然能杀掉顾凡第二次。在绝对的实力差距面前，你复活再多次也是被暴杀的份。我相信顾凡。”宋雅倩坚定的说道。“要是顾凡复活之后还被秋光琴杀死，那顾凡的复活不就没任何意义吗？”宋雅倩相信。顾凡的复活一定是有意义的，如果没有获胜的希望，顾凡是不会站起来的。荒野上，顾凡与秋光琴相视而立。失败的原因，战斗才刚要开始吧？秋光琴把肩膀上的刀拿下，摆好战斗姿势，满是自信的说道：“是吗？是啊，也许是吧。”顾凡抬头望天，把手举起，张开双臂，放声狂笑道：“极电千鸟！”秋光琴故技重施，再次释放 S 级技能极电千鸟。他很清楚。顾凡的眼睛很敏锐，能够捕捉到他开启三千雷动时的身影。如果不加以干扰，他很难接近顾凡。极电千鸟这个技能极其消耗灵力，哪怕秋光琴是三阶上级异能者，一天之内最多也只能使用两次。这次使用之后，他今天就无法继续使用了，只能等明天。不过这并不是问题，他不会再犯和过去一样的错误。他会在一千只雷电小鸟的掩护下，把顾凡给彻底抹杀。你真以为同样的招数会对我管用第二次？术士顺转，最大功率，苍。顾凡轻轻把手一举，苍蓝色的球体藏在其头顶十多米的位置出现。他和秋光琴说话，自然不是单纯的说话，在说话时，他也在心底默默咏唱。而此刻正是释放的时机。呼呼呼，汹涌的牵引力爆发，开始拉动周围的一切目标。雷电小鸟自然也不例外，一只又一只雷电小鸟被牵引力捕获，脱离原来的轨道，朝着顾凡头顶的苍飞去。只是片刻功夫，一千只雷电小鸟全被苍给吞噬。以至于让苍变成了一个雷霆密布的大型闪电球。去吧，苍！顾凡把手一放，将满是雷霆的苍扔向秋光琴。现在的苍本就是最大功率，再加上极电千鸟的加持，哪怕秋光琴是三阶上级雷系异能者，吃上这一击，同样也会完蛋。什么？还有这种用法？秋光琴震惊不已，他的 S 级技能极电千鸟居然如此轻易就被顾凡给化解。不只是化解，顾凡甚至把他的极电千鸟变成了自己的武器。反过来对自己进行攻击，三千雷动，秋光琴不敢大意，赶紧使用三千雷动在荒野上疾驰，以此躲避顾凡这个满是雷霆的苍。轰隆，苍的力量散开，其中的雷霆之力轰然爆开，在荒野处炸出了一道不小规模的深坑，扬起了一朵大型的蘑菇云。可惜的是，在三千雷动的加持下，秋光琴的速度极快，没有被雷霆之力直接命中。不过秋光琴还是被后续的风压吹中，但是秋光琴身为三阶上级异能者。还有三阶灵力防具防护，这种风压根本伤不到秋光琴，他只是身体一个晃悠，甚至都没有倒地。呼，秋光琴强行稳住身体，目光谨慎地望着前方，同时呼出一口浊气。呼呼，一道风吹过，烟尘散去。怎么样，汗流浃背了吧？此时，顾凡悠闲地走了过来。顾凡，别得意，就算没了极电千鸟，杀你也是简简单单。三千雷动，秋光琴猛踩地面，身形暴动而出。如同一辆疾驰的列车，只是一瞬间就移动到顾凡身前。暴雷刀，暴走的雷电在大刀上疯狂游走，一刀斩出，势如破竹，直斩顾凡的面门。顾凡侧身一闪，躲过了这个攻击。还没完。
。邱光琴并不放弃，回转身体，再次挥刀横扫，试图把顾凡给拦腰斩断。呼呼！邱光琴一刀挥空，身前的顾凡早就失去了身影。你知道吗？无限是无处不在的，而我的术士能将其带入现实之中。收束，发散。你猜，碰到这片虚空之后会如何？就在此时，顾凡的声音响起。闻言，邱光琴带着脸上的冷汗猛然回头，顾凡竟神不知鬼不觉地移到了他的身后，诡异地倒挂在半空中。这些都不是重点，重点是顾凡指尖处的红色小球，它正在不停地旋转，其中散发的力量让他这个三阶上级雷系异能者都感到骇然。这到底是什么东西、啊？邱光琴的心中掀起惊涛骇浪，他深深地知道，要是被这个技能打中，哪怕他有着三阶灵力防御防御，也一定会死无全尸。术式反转，呵。顾凡嘴角上扬，指尖爆发出耀眼的红光，并向前方扩散，一瞬间就把邱光琴吞噬。听轰！一股无法阻挡的力量从顾凡指尖爆发，将邱光琴当场吹飞，以摧枯拉朽之势把前方一切通通毁灭殆尽。邱光琴一路飞了至少500米，荒野被撕裂，扬起巨大的烟尘。当烟尘散开的时候，邱光琴已经一动不动地仰倒在地面上，他的大半边身体被喝的冲击波无情击碎，和他自己所预料的一样，死无全尸。第七十五章，收获丰厚。在轰鸣的巨响消退之后，整片荒野一下子寂静下来，一道道目光震惊的朝着前方看去。清风团众人惊恐的发现，原本岩石林立、灌木丛生的荒野上，出现了一道长达五百米的修长划痕。划痕的尽头处躺着一个身体残缺的尸体，这个尸体不是别人，正是身为三阶上级雷系异能者的邱光晴。顾凡就这样赢了。宋雅倩小嘴微张。有些不可置信地望着躺在地上一动不动的邱光琴，宋雅倩想过顾凡会赢，但没有想到顾凡赢得如此轻易，完全是以碾压的姿态将邱光琴无情灭杀。这短短的时间里，顾凡的实力迎来了飙升，那道耀眼的红色光芒，宋雅倩一辈子都不会忘记。好像是的，邱光琴半边身体都没了，毫无疑问是死了。看着邱光琴的凄惨死状，王莱德不由自主地咽了一口唾沫。顾凡刚才的攻击实在是太可怕了，这种程度的破坏。恐怕已经达到了三阶异能者的极限，也难怪邱光琴会死得如此凄惨。这就是术士反转鹤的威力吗？望着前方被撕裂的大地，又看了一眼身体残缺、倒在地上一动不动的邱光琴，顾凡不禁发出感慨：术士反转就是术士反转，其输出功率要比术士顺转高上一大截，只是一击就秒杀了身为三级上级异能者的邱光琴。走到邱光琴的尸体旁，顾凡看见了邱光琴手中紧握的匕首，庆幸道。还好，刚才邱光琴来不及用这把匕首抵挡，不然这件三阶灵力武器就要被我给打坏了。三阶灵力武器可是很值钱的，价格在250十灵石左右，要是被自己打坏了，那可就亏大了。顾凡轻轻蹲下，把邱光琴的右手搬开，把他手中的匕首卸了下来。我记得邱光琴切换过武器，也就是说，他也有空间戒指。说到这里，顾凡把目光左移，看见了邱光琴左手手指上的一枚银色戒指，正是空间戒指无疑。打开空间戒指。这个空间戒指的空间要比自己的大，足足有五立方米。里面的东西不多，一把大刀，一把长剑，一把斧头，除此之外再无其他。加上我手里的匕首，总共有四把武器，这些都是三阶灵力武器，一个是250十灵石，四个就是一千灵石，也不少了。顾凡有些高兴，和上一次徐强这个穷光蛋不同，今天这个邱光琴明显富裕的多。四把灵力武器的价值就有一千灵石，再加上这个五立方米的空间戒指，这次的收获不可谓不丰富。三立方米的空间戒指就要一千灵石，这五立方米的空间戒指价格不会低于两千灵石，并且这些只是明面上的收获，实际上自己最大的收获是反转术士，这个东西可是价值五千点数，换算过来就是一万灵石，也就是一亿大下币，这个数字不可谓不大。五立方米的空间戒指要比我原来的三立方米的要好，更换一下吧，再把原来的空间戒指通过系统回收了，兑换成点数。嗯，这些三阶灵力武器也顺便回收一下。我要么用拳头，要么用术士，这些武器我还真用不上。说罢，顾凡把三立方米的空间戒指卸下，并把内部的物品转移到五立方米的空间戒指中。完成这些后，打开系统面板，宿主顾凡，等级二阶下级，异能六眼部分觉醒，灵力 1,150 技能咒力转化，石化咒法，静庭拳，黑闪，反转术士，停止之力，术士顺转仓，术士反转。虚势词不可使用，拳法精通，高级。点数623快速翻动到最下方，点击点数后方的详情。叮的一声，物品回收窗口弹了出来。顾凡没有犹豫
，直接把三立方米的空间介质扔进系统回收的窗口中。三立方米空间介质500点数，是否回收？新的窗口弹了出来。顾凡没有管这些，而是接连把四把三阶灵力武器全部扔了进去。三阶灵力武器125点数，是否回收？这样的窗口弹出来四个。顾凡一口气点了五下同意，很快一千点数到账。点数6 2 3 1 6 2 3回到现实之中，顾凡再次观察秋光琴的尸体，发现没有什么能搜刮，之后便移开了自己的视线。就在此时，清风团众人走了过来，看到地上秋光琴的尸体，大伙皆是唏嘘不已。你们没有受伤吧？见众人走来，顾凡笑着问道：“嗯，我们都没事。”宋雅倩轻轻点头道：“没事就好，马上就要天黑了，此地不宜久留，我们赶紧走吧。”顾凡说道：“嗯。”宋雅倩再次点头道：“轻答一声后。”宋雅倩的情绪突然变得激动。顾凡，本来说好的遇见你会报答你，可没想到再次相遇后，我们又一次被你拯救了。这下子我们真的无以为报了，也不算救你们吧。这个秋光琴本就是冲我来的，你们只是受到了牵连，不用感谢我什么。顾凡说道：“不是这样的，我们确实被你救了。如果你刚才没有站起来，我们已经被秋光琴给杀了。”宋雅倩摇头道。顾凡没有继续坚持，默认了宋雅倩的说法。既然宋雅倩非要感谢自己。那他也只能默默接受了。就这样，顾凡一行人离开了荒野区，回到了低阶异能者小镇。晚上的低阶异能者小镇很是热闹，各种各样的店铺灯火通明。在宋雅倩的推荐下，顾凡来到了一处高档酒店。现在的他衣服破烂，满身都是血污，确实要好好的清洗一下。刷刷刷，一番冲洗之后，顾凡从浴室中走出，清洗干净，换好衣物的他现在是焕然一新。躺倒在床上，顾凡开始思索以后的打算。不出意外。秋光琴被杀的事，明天就会传遍整个低阶异能者小镇。在返回途中，和清风团众人的谈话，让顾凡对血狼团这个组织有了更清楚的认知。血狼团是天阳市有名的佣兵小队，团长为周正明，是一位四阶终极异能者，并且血狼团全员都是三阶以上的异能者。看来这个地方我不能待得太久，明天早上去一趟荒野区，下午就坐列车回魔都学府吧。还是谨慎一些为妙。秋光琴这个精英成员死了，天知道血狼团会不会丧心病狂的对我进行报复。如果血狼团要报复我，以我现在的实力，怕是很难应对。我肯定是打不过血狼团团长周正明的，毕竟他是四阶终极异能者。躺在床上，顾凡如此分析道。第七十六章，震惊的周哥。时间来到第二天，呼，舒服。顾凡从床上起身，大大的伸了个懒腰。现在的时间是早上七点，由于昨天睡得很早，以至于闹钟还没响，顾凡就自然醒来了。这一觉下去，昨日的疲惫一扫而空，整个人都是神清气爽。洗漱一番后。顾凡穿上了一件黑色战衣，这是他昨天特地去买的，就是为了让自己不那么显眼。当然，鞋子也换了一双，从原来的运动鞋换成了黑色战靴。由于战衣和战靴都是最便宜的一阶灵力防具，并不算贵，只花费了顾凡二十灵石，并且战衣和战靴也是可以通过系统回收的，只要不是损坏严重，都可以原价兑换成点数，相当于是白嫖。这个时间点，前往荒野区的猎人并不多，都用不着排队。顾凡很是顺利的来到了荒野区。这一次，顾凡的目的地还是巨木森林，因为熟悉路线，能省不少时间，并且那里凶兽的质量还不错。今天要求放低一点，收割五千点数就收手，再顺便把魔都学府的任务材料给收集了。定下目标后，顾凡猛冲而出。很快，时间来到中午，在早上的时候，秋光琴的尸体就被发现了，和昨天的样子别无二致，甚至位置都没有移动过。这是因为秋光琴是三阶上级异能者，哪怕他死了，体内的灵力也没有完全散去。其外泄的气息使得荒野外围的一阶凶兽和二阶凶兽根本就不敢靠近。很快，秋光琴的死讯就传遍了低阶异能小镇的大街小巷。不知为何，顾凡是杀人凶手这件事也传的是沸沸扬扬。秋光琴是顾凡杀的。顾凡是谁？顾凡就是昨天那个穿休闲服、穿运动鞋的那个年轻人。你肯定有印象。啊，他就是顾凡。我昨天好像还嘲笑了他来着，笑他是个新手。哎，我们的眼光太狭隘。理解不了强者的作风。顾凡不穿战衣，不穿战靴，那是因为他压根就不需要。一时间，低阶异能小镇展开了广泛的讨论，没有人不为此事感到震惊。人们惊讶地发现，昨天他们嘲笑的那个对象，其实是一个单杀三阶上级异能者的大佬。他们口中的那个小丑，并不是真的小丑，真正的小丑竟然是他们自己。天阳市一座豪华大院，这里是血狼团的总部。此时，团长周正明正坐在红木大椅上，悠闲地品着茶。突然，一名血狼团的成员风尘仆仆地跑了进来，慌乱道：“周哥
，不好了，出大事了！有事你就说，荒城这样干什么？我们血狼团什么时候怕过事？被打搅清静的周正明有些不快。秋光琴死了，血狼团成员急切道：“你说什么？秋光琴死了？”周正明猛地站了起来，手中的茶杯摔倒在地，茶水流了一地。怎么可能？秋光琴可是三阶上位异能者，放在低阶异能者小镇可是最高等级啊！周正明满脸的不可置信。周哥。我也不敢相信，可这确实是真的。照片上看得清清楚楚啊！血狼团成员急切道：“照片，给我看看！”周正明命令道：“周哥，你过目一下。”血狼团成员把手机递了过去。一番观看后，周正明的脸色不断的发生变化，最后泄气般的叹了口气，问道：“是谁杀的邱光琴？”“据说是顾凡。”血狼团成员结结巴巴的说道。“你在说什么鬼话？顾凡不过是一个二阶下级异能者。”他能杀了身为三阶上级异能者的秋光琴，周正明一声怒吼，四阶异能者的恐怖威压席卷整个房间。这确实也是真的，现场有目击者，这件事在低阶异能者小镇已经传开了。血狼团成员解释道。听到血狼团成员的解释，周正明冷静了下来，他想起了苏朝龙和他说过的话，说是顾凡这小子很邪门，实力堪比三阶终极异能者。既然已经连跨好几个等级了，再多跨一个等级，貌似也并非不可能。你出去吧。周正明把血狼团成员支了出去，自己一个人坐在椅子上，陷入了沉思。该死的苏朝龙，这不是害我吗？沉思片刻后，周正明怒骂道：“本来这件事和自己没有一点关系，结果苏朝龙这个苏家大少跑过来找他，让他去教训顾凡。这下好了，顾凡没教训上，自己的手下还被杀了。这还不算完，邱光琴是自己派出去的，也就是说，他现在把顾凡也给得罪了。顾凡这小子太可怕了，二阶下级就能杀死三阶上级的邱光琴。”要是成长起来，那还得了？现在只有两条路了，一条是趁顾凡还未成长起来前把他给杀了，以绝后患。可这条路是行不通的，顾凡可是魔都学府的学生，哪里能说杀就杀？不止如此，以顾凡现在的恐怖表现，别说是现在了，就算放在历史上也是闻所未闻。一个二阶下级异能者单杀了一个三阶上级异能者，这种百年难遇的旷世奇才，要是被他杀了，别说是魔都学府会报复，怕是全大夏都要震怒。这个后果不是他能承受的，所以只有另一个选择了。他要亲自去找顾凡赔礼道歉，哪怕是给顾凡跪下，也要让顾凡原谅自己。天阳市低阶异能者小镇，低阶荒野区，巨木森林。时间来到下午三点。OK， 五千点数到手，任务材料也全收集齐了。现在回去正好能赶上晚上的列车。顾凡收起拳头，身形猛然一动。同一时间，低阶荒野区出口处，你们快看，是血狼团。来了好多人，足足有好几十个。他们这是要来干啥？还能干啥？肯定是报复顾凡啊！顾凡把他们血狼团的精英成员杀了，血狼团当然不会忍气吞声。那个人好可怕，好有压迫感。他是什么人？为什么会出现在这里？你连周哥都不认识吗？他可是血狼团团长，四阶终极异能者。这下顾凡可玩完了。四阶终极异能者加几十个三阶异能者堵门找他，顾凡怕是插翅难逃啊！本就热闹的低阶异能者小镇，现在变得更加热闹。人们纷纷找好位置，快乐吃瓜，期待着马上就要发生的一场好戏。第七十七章，顾哥，小弟错了。今天的低阶异能者小镇格外不一样。低阶荒野区的出口周围围满了人，可是出口处的地方却留下了一块不小的空地。在低阶荒野区的出口处，血狼团的三十多位成员穿着整齐划一的战衣，他们一左一右排成两排，留下中间一条修长的过道。过道的尽头站着一个体型适中的中年男人，他就是血狼团团长周正明，简称周哥。此时，顾凡刚从巨木森林中回来，正当顾凡准备踏出荒野区时，便看见眼前的这一幕。什么情况？这是？这么大阵仗？顾凡的心脏咯噔一下，跳了起来，同时脚步下意识的止住。这是是血狼团。顾凡定睛一看，这些异能者的衣服上统一有着一头目露凶光的狼图案，一看就是血狼团。没想到血狼团的动作这么快。顾凡不禁有些棘手，他能看得出来，这三十多个异能者全是三阶异能者，其中不乏有三阶上级异能者。这些并不是重点，重点是通道尽头的那个中年男人，身上散发的气息明显和别人不一样。如果自己猜的没错，这个人就是血狼团团长周正明，四阶终极异能者。没办法，来都来了，只能上了。顾凡深吸一口气，走了出去。见到顾凡来了，周正明也是深吸一口气，向前走了上去。两人在走道的中间碰面。如果我没猜错，你就是周哥吧？你今天特意过来是为了干嘛？也是来杀我的？顾凡率先开口问道。
：“不是，不是。”周正明仓皇的摇头：“顾哥，你就别吓小弟了，小弟胆子小，经不起吓。就算给小弟十个胆子，小弟也不敢杀你啊。”周正明讨好的说道。见到周正明如此反应，顾凡有些意外，原来这个周哥不是来杀自己的，看这架势，估计是来向自己求和的。想到这里，顾凡露出一丝笑容，明知故问道：“你不是来杀我的，你是来干嘛的？”顾哥。小弟是来跟你道歉的，小弟错了，小弟不该派秋光琴去对付你。现在秋光琴人已经死了，请你高抬贵手，原谅小弟吧。”周正明态度诚恳道。“周哥，你这要求是不是不太合理啊？你都派人去杀我了，还要我来原谅你？”顾凡笑着说道。“顾哥，不是的，我给秋光琴说的是让他去教训你，不是让他去杀你的啊。小弟还特地和秋光琴吩咐过，让他手下留情，是他自作主张，不关小弟的事啊。”周正明急切道。哦，这样啊，那你说说你是怎么和秋光晴吩咐的？你让他怎么教训我？顾凡咧嘴一笑道：“这这。”周正明一时说不出话来，总不能说他要把顾凡的腿给打断、胳膊废掉吧？这要是说出去，顾凡怎么可能原谅他？是不是要打断我的一条腿，再废掉我的一条胳膊？顾凡开口道：“顾哥，这件事不能怪小弟啊，是苏朝龙让小弟这么做的。苏朝龙是苏氏集团的少爷，有钱有势。”不是小弟这个小小的血狼团团长能够得罪的，小弟也是没有办法，只能按照苏朝龙的要求办事。顾哥，你大人有大量，就饶过小弟这一次吧。话音刚落，便是扑通一声，周正明跪在了顾凡面前。此景一出，全场皆惊。周周哥，这三十多位血狼团成员全部傻眼了。他们知道周哥会给顾凡道歉，但没想过周哥会跪着向顾凡道歉。周哥是什么人？血狼团团长，四阶终极异能者。在天阳市可是横着走的存在，可如此风光的周哥，今天居然跪在了顾凡这个小辈的面前，这让这三十多位血狼团成员无论如何也不敢相信。这剧本不对啊！不应该是周正明把顾凡暴打一顿，然后再抓回去吗？这是什么情况？周正明怎么反而给顾凡下跪道歉？这怎么可能？周正明堂堂四阶异能者，居然给顾凡这个小辈道歉认错！快来人打我一下，让我知道是不是在做梦！家人们，谁懂啊？顾凡把血狼团的人杀了。血狼团不但不报复，他们的团长反而给顾凡下跪道歉。周围的吃瓜群众们沸腾了，他们惊讶地发现剧本和他们所想的完全不一样。血狼团之所以过来，并不是为了报复顾凡，恰恰相反，他们是来给顾凡道歉的。甚至血狼团团长都跪下祈求顾凡原谅。果然是苏朝龙。顾凡沉默了下来，在心中暗暗说道：“看来自己猜的没错，这起事件的始作俑者正是那天朝自己放下狠话的苏朝龙。”说实话，周正明这样的人。在蓝星的社会上并不少见，可能是威逼，也可能是利诱。总之，周正明是受到苏朝龙的驱使才来对付自己的，事先和自己是没有一点仇怨的。对于周正明，顾凡其实没有多大的怨气。顾凡真正要报复的人不是周正明，而是这一切的根源——苏朝龙。不过，这并不是放过周正明的理由。既然招惹了自己，那就必须要拿点诚意来。单单只是下跪，自然是不够的。饶了你！我不知道你是收了苏朝龙的好处。还是受到了他的胁迫，可不管是哪种，这也不是你派人来教训我的理由。”顾凡居高临下道，“是小弟错了，小弟罪该万死。希望顾哥能原谅小弟这一次，这种事情以后绝对不会再发生了。”听见这话，周正明神惶神恐地向顾凡道歉，就差给顾凡磕头了。“我知道你是中间人，也不为难你，你赔我五千灵石，这事情就此结果。”顾凡伸出五个手指，冷冷道。此话一出，全场哗然。站在顾凡周围两排的三十多位血狼团成员，他们纷纷脸色大变，身上三阶异能者的气息下意识的外放。在这些血狼团成员看来，这个顾凡完全是给脸不要脸。周哥都给他下跪道歉了，却还是不依不饶，甚至狮子大开口，一说就是五千灵石，这完全是不把他们血狼团放在眼里啊！五千灵石可是五千万大下币，如此无理的要求，怕是周哥也要大发雷霆。这些血狼团成员都在等待着，等待着周哥的命令。只要周哥一声令下，他们立马就会把顾凡就地正法。第七十八章赔偿五千灵石。五千灵石，周正明的脸色变得比死人还难看。为了息事宁人，他本打算将一千灵石送给顾凡作为补偿，可没成想，还没等他开口，顾凡就抢先开口了，并且一开口就是五千灵石，是他预期的五倍。五千灵石可是五千万大下币，不是什么小数目。就算他是血狼团团长，是四阶终极异能者。这一大笔钱让他拿出来也是十分肉痛的。要知道，一把四阶灵力武器也不过 1,250 灵石，这 5,000 灵石足以买下四把。该死的苏朝龙！周正明现在心都在滴血，他
，他是不可能和顾凡翻脸的，只能咬牙给出五千灵石。顾凡背靠魔都学府，其潜力也是旷古绝今，杀又杀不得，不理会也不行。以顾凡的潜力，不出一年，实力绝对会变得比他更强。到时候顾凡前来报复，他不就完了？而这一切全怪苏朝龙给他打的那个电话。要是早知道会是今天的下场，当时他就不接这个电话了。可惜这个世界上并没有后悔药，所以周正明只能在心底不断的咒骂苏朝龙。深吸一口气后，周正明低沉着脸站了起来。见到此番景象，这三十多位血狼团成员全都一喜。周哥是他们的团长，他们团长给别人下跪，他们的脸上自然也无光。但是现在不同了，周哥站了起来，还是低沉着脸站了起来。看来周哥也是忍不了了，决定教育教育顾凡了。这三十多位血狼团成员慌慌的拿出武器，全员紧盯顾凡。只要周哥一声令下，他们就会立刻出击。这个顾凡属实不懂事，不知道做人留一线。这下好了吧？哈哈，接下来有好戏看了。就是周正明姿态都放到这么低了，顾凡还不依不饶，甚至狮子大开口。这下周正明是圣人，怕也忍不了。哎，这就是贪逼的下场。不知道见好就收，非要得寸进尺。现在三十多位三阶异能者蠢蠢欲动，顾凡怕是插翅难逃啊！这一幕自然也被围观的吃瓜群众看见了，他们完全是一副看热闹不嫌事大的态度，对此展开了激烈的讨论。干什么呢？都把武器放下！周正明环视周围，一声怒吼。听见周哥的怒吼，这三十多位血狼团成员脸色茫然，他们左看看右看看，十分怀疑是自己听错话了，都没听见吗？把武器放下！见成员迟迟不动，周正明再次怒吼。到了此刻，这三十多位血狼团成员这才反应过来，纷纷把手中的武器收下。这些血狼团成员们满眼都是疑惑之色，原来刚才没有听错，还真是周哥命令他们把武器给收起来。顾哥，这些小弟不懂事，让你见笑了。这是五千颗灵石，请你笑纳。周正明强作微笑，从空间戒指中拿出五千颗灵石，交到了顾凡手中。顾凡接过五千灵石，清点之后，转移到了自己的空间戒指中。嗯，不错，这次就原谅你了。接下来我还要赶列车，就先走了。说罢，顾凡摆了摆手，走向远方。谢谢顾哥，顾哥慢走，小弟就不送了。周正明也跟着挥手。就这样，顾凡在一众懵逼的视线中渐行渐远，消失在了远方。这三十多位血狼团成员全部看傻了，他们怎么也没想到，平日里在他们面前趾高气昂的周哥，在顾凡面前低声下气到如此程度，一种十分不真实的感觉直冲心头，让他们下意识的擦了擦自己的眼睛。说出去谁敢信啊！周正明居然又忍了，不但制止了手下，还乖乖的给顾凡赔礼认错。我记得周哥是个脾气很大的人啊，今天是吃错药了，怎么在顾凡面前变得比狗还顺从？这还是以恐怖和残暴闻名的血狼团吗？自己的成员被杀，团长还乐呵呵的给杀人凶手送钱。不只是这三十多位血狼团成员，一旁围观的吃瓜群众也纷纷傻眼。没想到故事又没按照剧本开演，周正明居然老老实实的赔了顾凡五千灵石的巨款。此等反常的举动，让这些围观群众们惊掉了下巴。周哥，就这样放这小子走了？血狼团的一位成员忍不住说道。不然呢？周正明反对一句，然后叹气道：“这小子我们惹不起，我们也走吧，回去了。”就这样，这场闹剧就此落幕。疾驰的列车上，无所事事的顾凡开始盘点此行的收获。虽然此行的时间只有短短两天不到，但是获得的收获远远大于自己的预期。打开系统面板，宿主。顾凡，等级二阶下级，异能六眼部分觉醒，灵力 1,150 技能咒力转化，石化咒法，静停拳，黑闪，反转术式，停止之力，术式顺转仓，术式反转，呵，虚势词不可使用，拳法精通，高级，点数 6,634 首先是灵力，现在自己的灵力是 1,150 点，远超以前的550点，不出意外。这个灵力足以用到二阶上级，也就是说，在升级到三阶前，自己可以不用再加点灵力了。再就是反转术式，现在的自己已经习得反转术式，还是不花费点数免费习得的。在反转术式下，寻常的伤口分分钟就能治愈，哪怕是致命伤，花上一些时间也能恢复如初。可以说，现在自己的防御端再次上升一个台阶，自己的命变得比以前更硬了。由于领悟了反转术式，术式反转，呵，现在也能正常使用了。自己的攻击端也是提升了一个档次，还有就是点数，现在的点数也来到了 6,634 够自己连升两级的了。最后是灵石，现在的灵石大概有 6,000 颗，兑换成点数也有 3,000 点，算是一个不小的数字。舒服，盘点完收获后，顾凡爽的不行，差点没大叫出声。
。下一站，魔都站，请需要下车的旅客提前做好下车准备。列车上的广播响起，叮咚，叮咚，列车的大门缓缓开启，顾凡嘴角露出一抹危险的弧度，顺着人流默默走下列车。下一个，苏朝龙，第七十九章，以牙还牙，加倍奉还。居然敢找人来教训我，真不怕我报复回去是吧？苏朝龙，你可别被我逮住了。走下列车，顾凡一边行走一边进行思考。血狼团的事情已经解决，下一个自然就是苏朝龙。作为这起事件的始作俑者，顾凡当然不会好心的放过他。以牙还牙，加倍奉还，这才是顾凡的准则。现在时间还早，打车的话，自己能在五点多钟回到魔都学府。如果顺利能赶到最后一节课的时间，要是苏朝龙恰好有课的话，那可就别怪他不客气了。走出魔都站，来到魔都站外部，附近的出租车很多。顾凡只是轻轻挥手，便成功打上了车。下了出租车，走到魔都学府大门处，拿出学生证核实身份后，顾凡顺利回到了魔都学府。在校园行走的途中，顾凡没费多少功夫就打听到了苏朝龙的班级和教室。五七系一班，五号教学楼，二百零三号教室。这是因为苏朝龙平日里非常高调，大部分学生都听说过他，一点也不难问。向路人答谢后，顾凡朝着五号教学楼，二百零三号教室走去。五号教学楼，二百零三号教室。导师在课堂上播放着 PPT， 前排的学生都在认真听课，而后排的学生则是比较松懈。苏朝龙就是其中的一个，他正坐在教室的最后一排玩手机，一边玩着，一边露出傻笑，似乎是遇见了开心的事情。叮叮叮叮叮叮叮！突然，下课铃声响起。好了，今天的课程结束。导师说完便离开了教室。此时，教室也变得喧闹起来，同学们纷纷起身，朝着教室门外走去。苏朝龙忙着玩手机，没有第一时间离开教室。当他把手机放回裤兜时，班上的人已经走了一半以上。今天上了好几节课，属实是无聊透顶。晚上再去放松一把好了。对了，时间已经过去一天了，周哥派去的打手多半已经动身，晚上去问问周哥，看看顾凡怎么样了。苏朝龙一边从座位上起身，一边自言自语道。就在此时，他瞟了一眼教室后门，明明是放学时间，却有一个学生反常的走了进来，并且这个学生怎么看怎么熟悉。突然，心咯噔一下，苏朝龙认出了这个学生。走进教室的正是他心心念念的顾凡。这是怎么回事？顾凡不是应该在天阳市的低阶异能者小镇吗？还有，周哥不是说好了，已经派打手过去了吗？顾凡怎么完好无损的回来了？顾凡，你怎么在这里？苏朝龙惊呼道。我怎么不能在这里？顾凡笑着反问道。你不是？说到一半，苏朝龙捂住了自己的嘴巴。他意识到自己说漏嘴了。怎么，不继续说了？顾凡踏步而来，你来找我干什么？苏朝龙下意识的后退，明知故问。顾凡突然抱起，一把捏住苏朝龙的头，把他狠狠按倒在教室的地面上。轰隆，一声巨响传来，整个教室都在抖动。此番景象，直接让这些还未来得及走的学生看的是目瞪口呆。居然敢在教室中打人，这个顾凡简直是无法无天，把校规视作无物。教室里可是有监控的，哪怕他们这些学生不去举报。顾凡事后也会受到学校的处分。吃上顾凡的这一下，苏朝龙瘫倒在了地面上，整个人都是晕晕乎乎的，想站起来都困难。他的头被磕破了，流出了红色的鲜血。你不是想要打断我的一条腿，再废掉我的一条胳膊吗？怎么了？怎么躺在地上不动了？顾凡居高临下道。苏朝龙心中满是疑问，这又是怎么回事？顾凡是怎么知道自己的想法的？他就算知道了，也应该缺胳膊少腿才对啊！难道周哥派的打手失败了？不说话是吧？我来让你开口。顾凡一脚踩向苏朝龙的手臂，只见咔嚓一声，苏朝龙的手臂被硬生生的踩断。啊！苏朝龙发出痛苦的哀嚎，手臂断裂的剧痛让他是满头大汗，面部的表情也因痛苦而扭曲。下一个，小腿。顾凡无情的宣告道：“顾凡，等等，是我错了，放过我，求求你放过我。”见顾凡不准备收手，还要继续踩断自己的小腿，苏朝龙连忙大喊着向顾凡求饶。放过你，做梦！说罢，顾凡毫不留情地踩向苏朝龙的小腿，又是咔嚓一声，苏朝龙的小腿也被顾凡踩断。啊！这一次，苏朝龙的哀嚎声更大了，传遍了整个教室。看见事态开始升级，学生们吓坏了，有的尖叫着跑开，有的大喊着呼叫老师，有的直接拨通了导师的电话。他们知道，要是再放任下去，搞不好苏朝龙会被顾凡给杀了。下一个，小腿！顾凡无情地宣告道：“顾凡，等等。”你别这样，够了吧？已经够了吧？我只是想废掉你的一只手和一只脚。现在我的一只手和一只脚被你废了，你也报复回来了，就放过我吧。见顾凡还要继续，苏朝龙彻底慌了
，拼了命的祈求顾凡助手。可顾凡又怎么会助手呢？顾凡露出一抹残忍的笑容，说道：“以牙还牙，加倍奉还，不加倍可不行啊！”说罢，一脚踩向苏朝龙的另一个小腿，咔嚓一声，骨头再次断裂。苏朝龙发出杀猪般的嚎叫，光听声音就让人感到毛骨悚然。下一个，手臂！顾凡无情的宣告道：“别，顾凡，别！”苏朝龙惊恐的大喊道。顾凡没有理会苏朝龙，一脚踩向苏朝龙最后一条手臂，咔嚓一声，苏朝龙双手双脚通通被废。苏朝龙发出了迄今为止最悲惨的惨叫，声音甚至传遍了一整个教学楼。苏朝龙，你很幸运，谅你不是派人杀我的份上，就点到为止。放你一马，不过下次就没有这么好运了。如果你试图找人来报复我，只要我还活着，无论你逃到哪里，我都会把你找到，然后把你给杀了。顾凡抛下了一道和善的眼神后，便头也不回的离开了教室。第八十章八校新生联赛，魔都学府校长办公室。顾凡，你把事情说一下吧。校长方恒华严肃道：“事情是这样的。”顾凡一五一十的将事情说了出来。在顾凡教训完苏朝龙，走出教室没多久。一群老师就围了上来，由于苏朝龙伤势过重，立马就被送到了学校的医务室。最终，事情闹挺大的，甚至都惊动了校长。顾凡也被老师带到了校长室，对顾凡的处分将由校长决定。原来如此，校长方恒华恍然大悟，本想着顾凡与苏朝龙有何仇怨，要下如此死手。听到顾凡的解释后，便理解了这一切。既然是苏朝龙有错在先，这件事我们魔都学府就不追究了。校长方恒华叹气道。顾凡作为魔都学府新生中的第一人，他这个校长确实也不好给顾凡什么处分。再加上这件事确实是苏朝龙挑起来的，是苏朝龙先去委派打手去袭击顾凡，被顾凡报复也是情有可原。综合来看，还是不追究比较好。多谢方校长理解。听见校长不追究，顾凡连忙道谢。对于这个判决结果，顾凡也很是意外。他还想着这次闹这么大，怎么也得背上一个处分的，可没想到校长直接把他给放了。顾凡。这件事你也有错，你不该在教室、在大庭广众下动手。作为魔都学府的学生，不遵守校规是不行的，下次不能再犯了。”校长方恒华严肃道。“下次不会了。”顾凡一口答应下来。“说是这样说，做不做那可不一定。”听见顾凡的答复后，校长方恒华满意的点了点头，说道：“好了，你走吧。”魔都学府医务室，苏朝龙躺在病床上，双手双脚和脑袋上缠满了绷带，一动不能动。躺在床上的苏朝龙越想越气，通过手机上的 AI 拨打了周哥的电话。周哥，这到底是怎么回事？顾凡怎么毫发无伤的回来了？这和你承诺的不一样啊！你不是说让我放一百个心，只管等你的好消息吗？电话拨通后，苏朝龙质问道：“苏少，这也不能怪你周哥呀，是你提供的情报有误。你周哥我也是被你给坑惨了。”电话中传来周正明的声音：“情报有误？”苏朝龙疑惑道：“苏少，你还不知道吧？”这个顾凡强的离谱，他直接把我派出的三阶上级异能者给杀了。电话中传来周正明的声音：“什么？”苏朝龙大惊失色道：“这可是三阶上级异能者啊，低阶异能者中的最强。顾凡明明只有二阶下级，这是绝对不可能发生的事情才对。”苏少，我还有事，先挂了。咔嚓，电话中断。不可能，这绝不可能！望着屏幕渐渐熄灭的手机，苏朝龙发出不可置信的咆哮。时间不知不觉过了一个月。由于点数比较充裕，在这一个月，顾凡没有外出过，除了上课，每天都在做适应和稳固灵力的训练，以此缩短升级的冷却时间。身体适应的差不多了，不出意外，这个星期我就能再次升级，成为一名二阶上级异能者。没错，经过一个月的沉淀，现在的顾凡已经是二阶中级异能者，距离二阶上级也只有一步之遥。打开系统面板，宿主顾凡，等级二阶中级，异能六眼部分觉醒，灵力。一千一百五十，技能咒力转化，石化咒法，禁停拳，黑闪，反转术式，停止之力，术式顺转仓，术式反转，呵，虚势词不可使用，拳法精通，高级，点数五千一百三十四。从二阶中级升级至二阶上级有两个条件，一个是灵力达到一千一百，另一个则是花费两千五百点数。恰好这两个条件顾凡全都满足，只要等冷却时间恢复，顾凡就能再次升级。而这个冷却时间也要不了多久就能恢复，可以说是指日可待。嗡嗡，嗡嗡，嗡嗡。突然，顾凡的口袋开始震动。顾凡拿出口袋中的手机，是校长方恒华打的电话。点击接通键，手机中传来校长方恒华的声音：“顾凡，来我办公室一趟。”
正当顾凡准备开口的时候，校长方恒华的通话已经中断了。这是在搞什么？算了，还是去一趟校长办公室吧。顾凡虽说有些莫名其妙，但也还是动身前往了校长办公室。毕竟上次校长没有追究他的责任，作为回报，他也要给校长点面子。魔都学府校长办公室，顾凡是这样的：八校新生联赛马上就要举行了，就在两天之后。校长方恒华开门见山的说道：“八校新生联赛。”顾凡疑惑道。参加的院校全是大夏顶尖院校，我们的死对头京都学府和帝都学府也会产赛。八校新生联赛的比赛形式是团体作战，各院校派出五名学生组成小队，并分为狩猎、凶兽和异能对决两个部分。校长方恒华解释道：“校长找我来是想让我参赛吗？”顾凡问道。“没错，顾凡，我希望你能作为小队队长，代表我们魔都学府参加这场比赛。”校长方恒华点头说道。顾凡沉默了下来，似乎在思考。八校新生联赛的奖励极其丰厚，特别是冠军的奖励，不是我们学校内部的比赛可以比拟的。由于赛事分为狩猎、凶兽和异能对决两个部分，到时候会产生两个冠军，也就是两份冠军奖励。见顾凡犹豫，校长方恒华利诱道：“具体有哪些奖励？”顾凡问道。“我先说狩猎、凶兽的冠军奖励，冠军小队成员每人奖励一万零石，队长额外再奖励五千零石，也就是一万五千零石。异能对决的奖励更加丰厚。”冠军小队成员每人都能在最强八校的技能库中任选一个 S S 级技能。校长方恒华回答道：“好吧，我同意了。”顾凡答应了校长的邀请。很简单的道理，自己没有拒绝的理由，参加八校新生联赛一定会让自己变得更强。狩猎凶兽也就意味着能获得点数，再加上冠军一万五千零石的额外奖励，可以说是一举两得。异能对决的冠军奖励也是自己必须要去争取的 S S 级技能，对自己来说就是一次抽取术士的机会。咒术回战中，各种术士自己都有概率抽到。要是一个不小心抽中宿挪的术士，那不就直接无敌了？一招空间斩秒杀一切。第八十一章，比赛前夕，既然八校新生联赛是五人的团队模式，那么另外四位队员是怎么安排？是方校长你直接指派，还是说会考虑一下我这个队长的意见？顾凡问道。俗话说得好，不怕神一般的对手，就怕猪一样的队友。毕竟这次不是单打独斗，而是五人一组的团体模式。要是队友给自己帮倒忙，那自己可就悲剧了。其实这个问题我也在考虑，叶千影是肯定参赛，另外的三个就……说到这里，校长方恒华无奈的摇了摇头。堂堂魔都学府，能拿得出手的只有顾凡和叶千影两人，其他的学生全都差太远了。顾凡，你是怎么考虑的？校长方恒华问向顾凡。如果是我，我会在新生大比的八强里选，矮子里挑高个子，挑被我揍过的那两个，被揍过的人应该会比较听话。顾凡很是随意的说道：“可以，那就选罗奈和魏昌虎。”校长方恒华听从了顾凡的意见。八强里，除顾凡和叶千影之外的六个人，实力都相差不大，选哪个都差不多，不如就听顾凡的。这样一来，队伍就有四个人了，还差最后一个。最后一个，你准备选谁？校长方恒华问道。“嗯，让我想想。”顾凡陷入了思索。罗奈好像是强化系，魏昌虎貌似是土系，叶千影是光系。队伍还差一个控制或辅助，控制的话，冰系、冰秀白雪。对了，木飞雪可以带上。说实话，对于现在的顾凡而言，二阶异能者和一阶异能者没什么区别。顾凡找队友也不是真正的找队友，他只是单纯的找几个听话、顺眼的混子而已，只要不给自己捣乱就可以了。现在的他已经是二阶终极异能者，实力和一个月前完全不可同日而语。哪怕是对上四阶凶兽，也并非不可战胜。对付这些和他一个段位的学生，简直就是碾压。就算遇见持有 S S S 级异能的异能者，顾凡也不认为自己会输。最后一人，我推荐木飞雪。顾凡说道：“好吧，就听你的。”校长方恒华甚至都没过问，一口就答应了下来。在某种程度上，方恒华和顾凡的想法类似。在方恒华看来，除了顾凡和叶千影之外，选谁都差别不大。就这样，队伍安排妥当了。两天后，魔都学府的一处广场，早上七点整。由于现在是八月的夏天，这个时间点天已经很亮，空荡荡的广场上出现了五位学生和两位老师的身影。这五位学生就是以顾凡为队长，叶千影、罗奈、魏昌虎、穆飞雪为队员的魔都学府小队。其中一位老师是顾凡的导师唐韵，他将作为带队老师和顾凡一行人前往八校新生联赛的比赛现场。另一位老师是空间系主任张一峰。他将激活广场中心的传送阵，将魔都学府小队的师生直接传送到八校新生联赛的比赛现场。八校新生联赛分为两个部分，一个是狩猎凶兽，一个是异能对决。
，马上就要开始的就是第一部分狩猎凶兽的比赛。狩猎凶兽的比赛场地距离京都一百多公里，是一个被叫做峡谷森林的荒野区。此处荒野区的凶兽以二阶为主，三阶都算不上多，三阶以上的凶兽好几年都没出现过。狩猎凶兽的比赛规则和五科高考类似，佩戴智能手环进入场地，狩猎凶兽获得分数，狩猎的凶兽越强，获得的分数越多。在规定时间内获得分数最多的学府就是此次比赛的冠军。都准备好了吧？导师唐韵问向众人。准备好了。众人异口同声道：“好，我们出发。”张主任，麻烦你了。”唐韵说道。“不麻烦，祝你们比赛顺利。”说罢，空间系主任张一峰眼中闪过一道银色之光，把手向前方一扫，唰！广场上的众人一瞬间消失。当众人再次出现时，已经到了八校新生联赛的比赛现场——峡谷森林。来到现场后，顾凡惊讶地发现，这里也是一个广场，只不过这个广场的四周高墙环绕，广场就在城墙之内。广场的前方有一个大门，不出意外，大门之外就是峡谷森林。广场的后方有一排建筑群，有点像高速路上的服务区，提供吃饭和住宿。狩猎凶兽的比赛时间为早上八点，现在刚七点没过多久，时间比较早，广场上的人并不多。顾凡一阵观察，发现除了他们魔都学府外，只来了三个院校，一个是京都学府。一个是帝都学府，还有一个是古都学府。至于顾凡是怎么知道的，这是因为每个院校所穿的战衣是不同的，不同战衣的后面会有不同学府的校徽，只要看见校徽就能知道是什么学府。哟，这不是魔都学府吗？明明这么菜，来的还这么早，哈哈哈！就在此时，一道不合时宜的声音响起。顾凡定睛一看，是京都学府小队中的一位队员说出的：“你再说一句试试。”还没等顾凡出言回击，叶千影率先忍不住了。气冲冲的大喊道：“我说的有问题吗？我们京都学府去年可是双冠，双冠王，而你们魔都学府是什么冠军？和你们魔都学府并称三大顶尖学府，简直是对我们京都学府的侮辱。”这位京都学府小队的队员并未收敛，反而态度变得更加嚣张，完全没把叶千影，也可以说是魔都学府小队放在眼里。他叫胡宏元，放在高手如云的京都学府也是名列前茅的存在。去年是去年，今年是今年，你别以为去年赢过我们。今年就能赢过我们？魔都学府去年之所以会输，那是因为我还有顾凡不在。今年可不一样了，鹿死谁手还说不定呢。叶千影反驳道。第八十二章打赌。哈哈，今年，今年你们魔都学府更加没有机会。要说为什么的话，因为今年林少来了我们学校。胡宏元哈哈大笑道：“是吗？那可不见得。”此时，顾凡开口了：“啊，你是不知道林少的恐怖，才能说出这样的话。”胡宏元轻笑一声。继续说道：“你貌似叫顾凡吧？我听说过，江北省状元，高考分数全国第一。你旁边那位我也认识，叶千影，叶家千金，魔都状元。”说到这里，胡宏元话锋一转，语气变得十分不屑。不过这又如何呢？在我们林少林元清面前，你们的这点小成就完全不够看。林少不但是京都状元，还是多年难得一见的 SSS 级异能，在林少面前是头猛虎，也得给我夹着尾巴做人。此话一出，全场皆惊。什么 ？S S S 级异能？罗奈忍不住惊呼起来。S S S 级异能，放眼全国也是好几年才出一个的存在，运气不好十多年不出一个也不是不可能。没想到今年的京都学府居然招到了 S S S 级异能的学生，这还让他们怎么玩？可恶！叶千影气得咬牙。叶家是魔都的古老世家之一，而林家则是京都的古老世家之一。同为古老世家，叶家和林家之间自然会有来往。这个林元清，叶千影很早就认识。在还未觉醒异能之前，这个林元清就极其出名，被誉为林家天才。在觉醒出 S S S 级异能后，更是如日中天，被誉为林家百年难遇的天才，林家下一任家主的唯一候选人。叶千影差点给忘了，这个林元清和他是同一届，并且好巧不巧的入学了京都学府。胡宏元，你收敛一点，别显得我们京都学府没有风度。”林元清风度翩翩的说道。“好的，林少。”听到林元清的话后，胡宏元立马收敛了，十分听话。胡宏元是收敛了，顾凡可不打算收敛。他一脸无所谓的说道 ：“S S S 级异能，很厉害吗？”见到顾凡如此态度，胡宏元立马忍不住了。正当胡宏元要开口时，被林元清拦了下来 ：“S S S 级异能也就一般吧，比 S S 级和 S 级厉害那么一丢丢。”林元清也是一脸的无所谓。“哦，是这样吗？”顾凡不以为意的说道。“难道不是吗？”林元清不置可否的说道。“这说不定的吧。”没有 S S S 级异能一定要比 S S 级和 S 级强的说法。打个比方，就比如说我的异能，我的异能明显比你的 S S S 级异能厉害。顾凡说道。
，你说你的异能比我强？听见这话，林元清忍不住轻轻一笑。自从他觉醒出 S S S 级异能后，对他说出这种话的顾凡还是第一个。没错，顾凡回答道：“哈哈，顾凡，你知道我们林少的异能是什么吗？明明什么都不知道，还在这里夸大海口。就你那破异能，给我们林少提鞋都不配。”胡宏元直接听笑了，他本以为顾凡江北省状元，好歹心里能有点数，可没想到并不是这样。顾凡不过是一个狂妄自大之徒，仅此而已。这里有你说话的份吗？你的主子都没说话，你在这狗叫什么？对于胡宏元这个林元清的狗腿子，顾凡自然不会惯着。你！胡宏元气急的大吼道：“胡宏元，你别说了！”正当胡宏元准备出言回击时，被林元清拦了下来。“好的，林少。”不得不说，这个胡宏元也是有一手绝活，变脸变得比翻书还快。上一秒还怒气冲冲，下一秒立马露出讨好的微笑。你叫顾凡吧，有意思，敢和我林元清比异能的，你算是第一个。不过我们的异能孰强孰弱，你说了不算，唯有成绩能证明。比如说，在接下来的比赛中赢过我。这样吧，我们来打个赌，如何？赌注为五千零十。如果在接下来的比赛中，你们魔都学府的分数比我们京都学府高，这五千零十就送给你。相对的，如果是我们京都学府分数高，你也要向我支付五千零十。林元清饶有兴致地说道：“你要和我打赌？”顾凡很是意外地问道：“这个林元清也是个人才啊，居然想方设法的给自己送钱。”顾凡，你是不敢吗？”林元清挑衅道。还没等顾凡回应，这个胡宏元又跳了出来，他笑嘻嘻地说道：“林少，你有所不知，这个顾凡和我们这些世家子弟不一样，他来自江北省的一个偏僻县城。顾凡他不是不敢赌，他是没能力啊。这五千零十不是要了他老命吗？”听见这话，林元清露出一副十分没劲的表情，说道。原来如此，是我草率了。顾凡，既然你没钱，赌约就作废吧。慢着，我可没说我不答应。顾凡开口说道：“开玩笑，好不容易有个大冤种，抢着给自己送钱，哪里有不答应的道理？”哈哈，顾凡，你有五千零十吗？别打肿脸充胖子，到时候输了赔不起钱。胡宏元哈哈大笑道：“你咋就这么喜欢狗叫呢？这是五立方米的空间戒指，这下可以闭嘴了吧？”说罢，顾凡亮出手上的空间戒指。什么？居然是五立方米的空间戒指，价值两千零十。你个小县城来的，怎么用得起这么贵重的东西？胡宏元不可置信的高呼。对于异能者，特别是低阶异能者，修炼资源的优先级是最高的。没有异能者会在资源不够的情况下去购买十分昂贵的空间戒指，哪怕是身为世家子弟的胡宏元，现在用的也不过是和顾凡一样的五立方米空间戒指。你怎么老是看不起人？顾凡作为我们魔都学府新生第一人，光是学府奖励就有五千零十。这点钱还是能拿出来的，叶千影看不下去了，说道：“好了，都别吵了。我们京都学府和魔都学府同为三大顶尖学府，伤了和气可不好。”见两拨人再次吵了起来，林元清站出来劝解道：“见林元清发话了，胡宏元立马就闭嘴了。”叶千影也是冷哼一声，别过头去。现场安静后，林元清看向顾凡，话锋一转，问道：“你的意思是，我们赌约继续？”第八十三章 ，S S S 级元素掌握。顾凡，你先别急着回答，谅你家境贫寒的份上，我给你提个醒。我的异能是最高的 S S S 级，名为元素掌握，能任意操纵地、风、水、火四种元素，并且我的等级为二阶上级。你好好考虑一下吧，别到时候怪我欺负人。没等顾凡开口，林元清继续说道：“这话一出，在场的所有人全都不淡定了。古都学府小队的五位成员纷纷用看怪物的眼神望向林元清，帝都学府小队也收起看戏的想法，神色变得凝重。”他们心里清楚，这一次八校新生联赛的冠军，他们帝都学府是彻底没戏了。在一旁说着客套话的四位导师也随之侧目，就连高坐在主席台上的八位校长也忍不住倒吸一口凉气。元元素掌握，魏昌虎鲸的直哆嗦，他的异能是 S 级的土系，光凭这一点就让他领先魔都学府其他学生一大截，成为了新生中的四强。而林元清不但异能是 S S S 级，并且一人独占地风水火四系，这完全是降维打击呀、啊！二阶上级。叶千影也是小嘴微张，一副不敢相信的神色。与魏昌虎为林元清的异能而震惊不同，叶千影更加惊讶于林元清的升级速度。越是强大的异能，其深度或广度就越是强过其他异能。就比如他自己的 S S 级异能光之创造，这个异能对光的应用要比其他异能强上一大截。林元清也是如此，不过和光之创造的深度不同，林元清的元素掌握更加侧重于广度。既然是 S S S 级，那么能任意操纵地、风、水、火四种元素。也是很正常的，但是这个升级速度就不一样了，他自己的升级速度就已经够快了。
刚开学一个多月就稳固在二阶中级，可没想到林元清的升级速度比他还要快，居然已经达到了惊人的二阶上级，居然是二阶上级，等级比我还高。这些世家子弟到底吃什么修炼的，比我这个开修改期的还要快？顾凡在心底暗暗的说道。顾凡也是有些吃惊的，他本以为林元清和叶千影差不多是二阶中级修为，只是异能强上一分而已，可没想到林元清是全方面的强势，不但异能是 S S S 级，修为也是恐怖的二阶上级。也难怪林元清能如此自信，不过吃惊归吃惊，顾凡也没有太在意，自己过个几天也能升到二阶上级，也就是说，自己和林元清之间的等级差距并不算大，更何况自己越级作战和吃饭喝水一样自然，就连秋光晴这个三阶上级异能者不也死在自己的手上吗？这个林元清虽说是 S S S 级异能，但是只比自己高一个小等级，对付起来那还不是轻轻松松？想到这里，顾凡对着林元清说道：“用不着考虑，我同意了。”此话一出。全场哗然，帝都学府小队和古都学府小队全员纳闷。在他们看来，林元清的话都说到这个份上了，顾凡怎么也不会答应才对。顾凡，你不要冲动，林元清的实力太强了，不是现在的我们能够应付的。你现在才二阶下级，林元清可都二阶上级了，等级相差太多了，你是没有胜算的。”叶千影劝说道。在叶千影看来，顾凡的实力虽强，但也比他强的不多。这个林元清，无论是等级还是异能等级，都压他一头。绝不是现在的顾凡能够战胜的，哈哈，顾凡，你的队友都在劝你了，你就别不自量力了。我们林少大人有大量，你现在反悔还来得及。听到叶千影的话后，胡宏元再次哈哈大笑起来，笑得更加放肆。我已经二阶中级了。望着叶千影，顾凡淡淡道：“这次顾凡没有再理会胡宏元，他算是搞懂了，单靠话语是很难让胡宏元闭嘴的。只有在比赛结束后拿分数来塞住胡宏元的嘴。”什么？这么快？听见顾凡的话。叶千影大吃一惊，这才一个月的时间，顾凡居然又升了一级，从二阶下级升到了二阶中级，都和他一个等级了。要知道，他的身后可是有叶家这个庞大的家族，他才能升级的如此之快。顾凡有什么？他什么都没有，为什么也能升级的这么快？二阶中级，穆飞雪露出一抹苦笑。自从五科高考结束后，他每一天都在刻苦修炼，一天都没有松懈过。可就算是这样，他现在也才一阶上级。顾凡明明和自己来自同一个地方，都是来自流云城，为什么顾凡就格外的不一样呢？这家伙怎么升级这么快？胡宏元也很是吃惊，他现在也才二阶中级，和顾凡是一个等级。顾凡不得不承认，你身为江北省状元，确实有些本事。不过这又如何呢？我们林少可是二阶上级，我劝你还是放弃幻想，老老实实给林少认个错，这件事就这样算了。不过胡宏元的吃惊只有短短的一瞬，他再次向顾凡发出嘲讽。胡宏元的话赢得了现场大部分人的认同，甚至包括罗奈和魏昌虎这两个队友，他们也认为顾凡和林元清打赌是纯纯的送钱行为。叶千影有些举棋不定，他不知道现在实力提升的顾凡能有何种程度，也就没有继续劝说了。穆飞雪倒是反常的相信顾凡，他知道顾凡不会做没有把握的事。既然顾凡一直坚持和林元清打赌，自然会有他自己的理由。顾凡，你可想好，答应了就不能后悔了。林元清做出最后的提醒，我说了同意。自然就是同意，顾凡淡淡道：“好，这件事就这样定了。”林元清说道。结束了这个小插曲后，八校新生联赛的赛前准备也是有条不紊的进行着。渐渐的，八所院校的队伍全员到齐，时间也来到了八点整。此时，主席台上的八位校长全部站了起来，京都学府校长孔少山站在了最前方，他将作为联赛代表向众新生致辞，并介绍比赛规则。轰鸣的礼花，激昂的音乐，铿锵的讲话。一同预示着比赛即将开始。我宣布，八校新生联赛第一幕正式开始。在结束致辞和介绍完比赛规则后，京都学府校长孔少山郑重地宣布，比赛在此刻正式开始。第八十四章峡谷森林。峡谷森林很大，群山环绕，中间是一道道悠长的大峡谷，将峡谷森林分为不多不少的八个区域。此时，顾凡一行人正漫步在峡谷森林的第三区域中。魏昌虎作为土系异能者，防御力出色，还能保护队友。充当的是前排的位置，都注意点，前方有凶兽过来了。此时，身在队伍前方的魏昌虎发现了凶兽的动静。没事，这里只是峡谷外围，全是一些二阶凶兽，根本伤不到我们。叶千影无所谓的说道。听见这话，魏昌虎瞬间就不好了。你叶千影是无所谓，他魏昌虎可不行啊。实力只有二阶下级的他，独自对上二阶中级凶兽都费劲，遇见二阶上级凶兽，只有逃跑的份。杀杀。不远处的树上传来树叶的抖动声，一只瘦小且灵活的身影从树枝上窜出，张牙舞爪地扑向顾凡一行人。不好
，十二阶上级凶兽四碧元，他扑过来了。”魏昌虎惊呼道：“不过是二阶上级凶兽，别大惊小怪。”叶千影只是轻轻抬手，无数的光点就出现在半空中，一把把圣光之剑凝聚，带着金黄的轨道，如机枪一般朝着四碧元扫射。可以说是非常残忍，飞扑而来的四碧猿，甚至都来不及反应，就被飞剑斩成数块。同一时间，在队伍最后方摸鱼的顾凡听到了系统的提示音：“叮，成功击杀四碧猿，点数加四八。”爽！顾凡暗爽不已，自己的系统挺贴心的，只要认定为队友，队友所杀的凶兽全会记在自己头上，并同时获得点数，还是百分百不损耗的那种。这正是顾凡躲在队伍最后面摸鱼的原因。对了，分数也涨了。顾凡看了一眼智能手环。他们魔都学府小队的分数上涨了，超过了古都学府，从原来的第四位跳到了现在的第三位。第一名，京都学府 2,333 分；第二名，帝都学府 2,012 分；第三名，魔都学府 1,826 分。现在排在他们魔都学府小队前面的是帝都学府小队和京都学府小队，分差并不算很大。这场比赛的规则很简单，和五科高考一样，也是佩戴智能手环入场，智能手环会自动识别凶兽。并根据凶兽的种类和等级来计算分数，凶兽的等级越高，种族越强，击杀后获得的分数也越多。比赛时间也和五科高考一样，早上九点到下午五点，共计八个小时。不过有一点和五科高考不同，峡谷森林的多个峡谷把森林分为了八个区域。这场狩猎凶兽的比赛，八大学府各自选择一个区域，互不干扰。在比赛结束后，会根据分数对各大学府的小队进行排名，并对前三名进行奖励。至于奖励，也和校长方恒华说的一样，冠军队伍的每位成员各奖励一万零石，队长额外再奖励五千零石，再算上和林元清打赌的那五千零石，也就是说，只要自己能带领队伍夺冠，能一口气获得两万零石。我们加快进度吧，现在我们的分数太低，不只是京都学府比不过，就连帝都学府也比不过。”顾凡说道。“收到。”罗奈和魏昌虎回答道。叶千影和穆飞雪也是点了点头。就这样。魔都学府小队顺利地向峡谷森林深处进发。峡谷森林第一区域，京都学府一行人正在朝森林深处推进。不好，是暗影猫妖！京都学府小队的一位成员焦急地喊道：“暗影猫妖，三阶终极凶兽，其利爪和尖牙附带暗影侵蚀效果。如果不幸被暗影猫妖抓中或是咬伤，伤口将会持续受到暗影侵蚀，极其难以愈合。不就是暗影猫妖吗？多大点事？”胡宏元不以为意地说道。可暗影猫妖是三阶终极凶兽啊，极其难缠，不是现在的我们能对付的。”这位小队成员急切地说道。“他们这个小队的等级并不高。”胡宏元和一位成员是二阶中级，其余的两个成员则是二阶下级。哪怕是最强的林元清，也只是二阶上级，距离三阶中级的暗影猫妖相差一个大等级和一个小等级。怕什么？林少不是在这吗？”胡宏元一点也不在意地说道。“可是，这位小队成员依旧不放心。林元清天才归天才。”但等级的压制也是极其可怕的，在这位小队成员看来，林元清能越级战胜三阶下级凶兽就是极限了。真要对上三阶中级凶兽暗影猫妖，一定会十分吃力。你貌似是转校生吧？胡宏元问道。嗯，这位小队成员点了点头。哎，你这不行啊，居然没亲眼见识过林少的英勇战绩，也难怪你能说出这样废物的话。胡宏元摇头叹息道。听好了。林少的强大不是你能想象的，区区三阶终极凶兽的暗影猫妖算个屁！哪怕是三阶上级凶兽，林少也是说杀就杀。胡宏元话锋一转，继续说道：“这位小队成员震惊到说不出话来。”此时，林元清站了出来，对着众人喊道：“你们后退吧，接下来交给我就行。”听见队长的命令，京都学府小队成员纷纷后退，把前方留给了林元清与暗影猫妖。喵喵！暗影猫妖嘶吼着冲向林元清。同时，利爪上冒出黑色的雾气，水滑天幕。林元清只是随手一抬，一道由水组成的巨大屏障便挡在了他的面前。喵喵！水滑天幕的防御力简直强得不像话，无论暗影猫妖如何攻击，就是无法将其打破。风盘撕裂！林元清再次抬手，无数道锋刃组成旋风，无情地将暗影猫妖吞没。当风盘散去的时候，暗影猫妖全身都是伤痕，摇摇欲坠。坚实攻击！林元清一脚踩地，咔嚓，咔嚓，咔嚓，地面开裂，一道接一道尖锐的尖石从地面中刺出，以十分恐怖的速度朝着暗影猫妖攻去。受伤严重的暗影猫妖根本来不及躲避，只能眼睁睁地看着自己的身体被尖石洞穿。吃上这一击后，暗影猫妖倒了下去，彻底失去了生命。林少威武，见到如此景象，
，京都学府的成员们纷纷开始大声欢呼。三阶终极凶兽暗影猫妖，林元清说杀就杀，还是毫无压力的虐杀。看来这次的八笑新生联赛，他们京都学府赢定了。